我穿越成反派女帝的小跟班，熟知剧情的我知道，必须与女帝划清界限，不然就会被男主一掌拍死。不料一句句心声全被女帝听入耳中，于是女帝隐瞒身份，强迫我拜她为师。直到有一天，女帝持剑找到我，你那个未婚妻又找上门了，你到底退不退婚？正想着如何避开女帝的时候，耳边突然响起一道厌烦的声音：“秦风，你有没有听我说话？”我看着站在面前的一位少女，一张白皙无瑕的俏脸，美得不可方物。少女名叫林烟儿，不光有一副好看的皮囊，更是蓝城百年难得一见的天才少女。除此外，还是我的未婚妻，只不过我是。他的忠实舔狗，前世看那么多小说，我当然知道这不妥妥的退婚留开局吗？只不过是换成了我这个小反派。身为穿越者，我当然不能接受。这婚谁不退，谁是狗？我看向林烟儿，因为三年舔狗记忆，让我对少女毫无好感。念及得罪男女主又没好处，我还是强忍着不悦。柳姑娘说的对啊，这婚确实该退了。你再纠缠也没用。恩。林烟儿正下意识以为我又在哀求自己，可她话还未完，突然听出了不对劲。你刚才说什么？我说柳姑娘，你说的对啊，我姓林。林烟儿当时胸脯起伏，被我舔了三年，她的傲娇早已深入骨髓，而且在她的认知中。谁都可以喊错自己名字，唯独我不能。但林嫣儿没心情跟我争吵，挑明道：“今天我一定要跟你退婚的，你听明白没有？不同意也没用。”我听懂了，我同意啊，走，咱现在就去通知大家。望着我大步而去的背影，林嫣儿却是傻眼，恍若做梦。追求自己三年，她怎么敢这么跟自己说话？秦家正堂，两拨人马足有三十人，还不算外面看戏的。但这么多人的场面，气氛却是静得可怕。林叔叔，我去找一下嫣儿。一位青年打破沉默，他叫叶顶，并非林家人。前段时间偶然间救下历练的林嫣儿，所以目前暂住林家。今日能一起来退婚，足以。证明叶顶在林家人心中的分量。其实这场退婚也多亏了叶顶的煽风点火，理由是看不得林嫣儿一位天骄少女将后半生葬送在一个只顾儿女情长的纨绔子弟身上，偏偏这林家家主林爱还很欣赏叶顶也好。林爱刚冲叶顶点头，一道声音传了过来：“不必了，我们已经来了。”我步伐中透出即将解脱的轻盈，我瞥了眼叶顶，便猜到这是主角，真实身份是百岩宗宗主之子。游历时发现林嫣儿，见色起意，遂跟踪两日后，设计一段英雄救美。风儿，你先回避吧。这时，坐于正堂主位的中年男子开口：“此人名叫秦真，乃秦家家主，亦是秦风的伯父。小说设计秦风父母早亡，但因反派身份，并没有那些被嘲讽的桥段，而且天赋不错，一直是同代人中的佼佼者。”秦真等长辈纷纷开口，想让我回避一下，怕我难以接受。毕竟以前大家都知道我有多么喜欢林烟儿，但今时不同往日，我含笑摇头：“不必了，伯父、叔叔们，我跟柳姑娘呸，我跟林姑娘已经谈妥了。”风儿，你同意退婚？秦家人先是震惊，后又神色复杂，答应退婚，怕是听了不少心碎的话吧。林岸则与秦家人的心情相反，顿时喜出望外，看向女儿询问：“嫣儿，此话当真？”面对众人投来炽热的目光，林嫣儿本欲颔首承认，但见我一脸的春风得意后，就好像跟自己退婚，她终于逃离魔爪了一样。忽然间，林嫣儿叛逆道：“谁说我要退婚了？我不退！你想让我退婚是吧？好，那我偏不让你如意。”少女的态度就像一颗巨石砸进平静的水面，一瞬掀起惊涛骇浪。什么？林嫣儿不退婚？什么鬼？秦风不是都同意了吗？刚才林家主已经承认来退婚的，现在又是咋回事？众人表情各异，一时间诧异费解。我也一脸懵。不懂林嫣儿抽了哪门子风？我们刚才明明已经说好了，反正这婚必须得退啊！大家都给我作证，退你个头！见秦风失去笑容，林嫣儿莫名觉得痛快，当众道：“我林嫣儿绝不退婚，绝不！”少女再次的表态，更让众人大跌眼镜。突然，我一个箭步冲了出去，想撕碎摆放在前的婚书，加快退婚流程。住手！林嫣儿瞬间明了秦风的意思，眼疾手快，冲上前去阻止。最终，婚书落在俩人手里，只听刺啦一声，婚书在二人的撕扯下，陡然从中间裂开来，全场一阵倒吸凉气，静悄死寂。婚书没了，林姑娘，祝你今后。早日遇见良人，你要幸福哦！我心情大好，转身就要逃跑。就在我脚步刚动，突然，少女拔出了佩剑，一瞬落于我距离脖梗不足二指的肩上，语气冰冷道：“写回来，你给我重新写一份。”突如其来的变动令所有人大惊失色，目瞪口呆。住手！放开风！秦家强者的脑袋如炸了弦，出言喝止。毕竟秦风是秦家的希望，不能有任何闪失。嫣儿，你别乱来！叶顶听见要重写婚书，更是满心憔悴。嫣儿，你冷静啊！我们是来退婚的。既然秦风都同意退婚了，咱们以后井水不犯河水。我没同意。林嫣儿打断众人的劝阻。顶剑悬于我肩上，银牙紧咬。秦风，你给我重新写一份婚书，否则我先杀你，再自杀与你陪葬。咱们做一对亡命夫妻。听见这话，我人妈了，什么鬼的亡命夫妻？他话还未完，就被气急败坏的林烟儿打断。你这么想退婚是吧？好，我现在就告诉你，没门。不管你以后什么样，你不能动我就在上面，你能动我就躺着。总而一句话，老娘这辈子非你不嫁了，即便你死了，我也要给你守一辈子吧。少女早已气急败坏，即便搭上自己的一切，也要让我不如意。眼看闹剧越来越大，林岸瞅准机会，一个跨步上前夺去了女儿的佩剑。见状，我找到逃命。命机会，二话不说就朝外面奔去。秦风，你给我回来！就算你躲到天涯海角，我也要找到你。少女本想追出去，奈何被父亲制止。这秦家不能回来了。
听见少女的声音，我起了一身鸡皮疙瘩，正巧赶紧走，免得给女帝当狗腿子。我忙加快脚步，逃离蓝城。只要我今天离开云城，就不会遇见女帝，就不会照剧情发展了。我享受欣慰，殊不知自己的心声早被一位女子听见。女帝她指的是我，又说明天会遇见受伤的我，难道是因为我去研魔教？姬梦幽娇容变幻，好奇心驱使她跟上了秦风，又保持着不被发现的距离。话说这世界挺狗的，女帝明明肤白貌美，大长腿的，又杀伐果断，雷厉风行，妥妥的天选之女，不给设定稳范路线，居然编排成一个反派头子。可惜一位罗刹女帝，最终要惨死在一个色欲熏心的杀比主角手下，真令人悲哀。我作为他未来的跟班胚，他注定要失败，我何必再跑去给他当狗腿子？反正今晚他就会被六老罗算计重伤。现在我离开蓝城，就不会再跟他有任何交集。我的心声被姬梦幽一字不落听入耳中。他虽不懂反派和主角的含义，却是大受震撼。真是他心中的声音。这么说，此人有预知未来的能力，而且他刚才还提到六老魔说我会被算计。看来此事与炎魔教脱不了干系。哼，明知是我的跟班，又知未来将会发生什么，不想着早些提醒于我，居然准备抛弃本地跑。望着秦风的背影，姬梦幽一张冷若寒霜的俏脸，充满复杂。此人虽贪生怕死，但能预知未来，倒也算百利为有一害。如果有他协助，那我生死道消的结局，未尝不能改变。得知自己的结局后，姬梦幽非但没有绝望，反而因骨子里不服输的性格，激起了他的斗志。本地会败给一个色欲熏心之徒，没人能定我姬梦幽的结局。姬梦幽当然也清楚，若想改变自己的结局，眼前这个能预知未来的少年，必须先成为自己人。夜深人静，我跳进清凉的湖水，痛快的洗了个凉水澡。他没穿衣服就走上岸，哈哈，老子终于摆脱剧情了。接下来我就能好好体验修仙世界了。隐藏在不远处的姬梦幽念及秦风不甘心做自己跟班，他特意换了身衣服出来，以免被认出是罗刹门人。嗯，我嗅到一股诱人的幽香，他猛地起身睁眼，便见一位天生尤物的绝色美人正笑盈盈朝自己走来。野生的小姐姐，我揉了揉眼睛，在确定没有看错，女子针对自己露出迷人的笑容后，下一刻我拔腿就跑。超，我一个反派遇到这种好事，肯定有诈。嗯，姬梦幽娇容一怔，下一刻暴虐追去，他一把抓住我的衣领，没好气道。你跑什么呀，女侠饶命啊！我虎躯一震，意识到女子的实力十分强大后，立马开始卖惨。我上有八十岁老母，下有未出世的孩子，正等我去找郎中救命。这就是我的全部家当，还请女侠高抬贵手，别因杀我脏了自己的手。望着递来的钱袋，姬梦幽娇容变幻，紧接着气得扇飞钱袋。谁要你的臭钱了？不要钱！我心中一凛，不可思议的望着姬梦幽。卧槽，难不成是劫色了？这女人长得这么好看，肤若奶姬，凹凸有致，还有那么高挑的身段，一双白花花的大长腿，如此一位冰肌玉骨的美人。怎么可能会缺男人？而且在这荒山野岭的，难不成我遇到脏东西？听见我的心声，从未被人轻薄过的姬梦幽，一瞬间心态崩了，凤眸中透出胆寒的杀意，怒火攻心。若非理智还在抢手，他早已以掌送秦风归西，岂有此理！这个脑袋里全是污言秽语的混蛋，我怎么会选他当跟班？卧槽，他怎么还动杀心了？秦风心里一阵妈卖批，好不容易逃出男女主的魔爪，自己一个反派居然还会半路遇险，马德，这是主角的桥段吗？姬梦幽玉臂轻动，忽然将我丢在地上，深吸口气道：“看不出你的身世如此凄惨，年纪轻轻便担负重任。”多谢女侠怜悯，小人能在此山间也道偶遇女侠，真是三生有幸。听着秦风嘴上说的，跟心里想的完全不同。一向喜欢动手不动口的姬梦幽，竟生出一种想骂人的冲动。不生气，不生气，这是我自己选的跟班。姬梦幽在心中如此安慰自己，遂强忍怒火道：“我在你眼中真如仙女下凡吗？”啊，对对对，我一脸诚恳，连连点头。大姐，你看我敢说这话吗？得亏我是一个反派，但凡像你这样的女人，我遇主角，高低得问你一句，你也不想一尸两命吧？你就轻轻遇到我吧，不然今晚你高低走不了。姬梦幽杀心再起，一整个气都冷了。这个混蛋，我好想杀他呀！可为了大姐，姬梦幽只能强忍怒，转身对着月亮狠吸凉气。姬梦幽啊，姬梦幽，你要冷静，他是能预知未来的。卧槽，这娘的怎么还冲着月亮吸气啊？难不成在吸收月光阴气？等吸完阴气，怕不是就来吸我的阳气？他会从哪下口啊？脖子不像，难道是嘴？我正面露忐忑，分辨不出女子是何方神圣，又为何会跟自己偶遇？姬梦幽忽然向我看来，跪下，我跟你说个事。扑通，秦风立马照做，挺直腰板道：“小人任凭仙女姐姐的吩咐，看在你身世悲惨。”引起我的共鸣，又嘴巴很甜、很会说话的份上，我决定收你为徒。既然秦风怕死不愿做跟班，姬梦幽便决定从其他方面入手，拜师就是一条途径。如此不光能避免强迫秦风，引起不忠，也能借师徒关系加深感情，渐渐让其主动忠诚。秦风闻言瞠目结舌，拜师，行礼。面对秦风的困惑，姬梦幽不做任何解释，霸道的要求行礼。人在屋檐下，不得不低头。秦风没有任何选择。他只能在狐疑之中行拜师礼，但看现在的样子，对方貌似不想杀自己。秦风心中暗自庆幸，肯定没有先拜师再杀人的说法，不然那可就太闲着蛋疼了。姬梦幽闭上长睫毛，深吸气，慢呼吸，心中不断安慰自己：“嗯，好多了，我已经慢慢习惯，习惯不再骂他了。为了罗刹门，为了改变我的结
你暂时先待我身边，不必游走江湖。等到该告诉你时，为师自会让你知道一切。”姬梦幽当然不会直说，扯开话题，将手递来，为师要查看你的天赋。是，师傅。秦风一副人畜无害的递出右手，不料姬梦幽看见那只手，便想起之前福相之场景，寒声道：“另一只，是师傅，怎么还卖起关子了？这女人到底是哪方人物？怎么会让我拜师？罗刹女帝？不对，剧情线都变了，现在也不是遇见女帝的时间线，而且照罗刹女帝的性子，她怎么可能一见面就收我为徒？罢了罢了，既然长得这么亮，拜师我也养眼，只要不是罗刹女帝都好说丝，不会与女帝有关吧？念及此处。”秦风试探道：“师傅的实力如此强大，让徒儿不禁想起乾云大陆最强的女人罗刹女帝。不过在徒儿看来，师傅您肯定有超越她的潜力。”面对秦风的试探，早知新生的姬梦幽自然从容镇定，故作嫌弃道：“修男那女魔头与我对比，别说话，为师要检验你的天赋。”是，秦风立马闭嘴，心中暗喜：“太好了，这白捡的师傅跟女帝无关，实力强大又能保护我，爽！这下彻底安全了。”当姬梦幽一手出来时，秦风顿时心跳猛升。哦，师傅这小手真软乎啊！哈哈，难怪那些主角都想当禽兽。话说修仙界的女人就是漂亮，若非我实力不济，怕也会随大部队做个禽兽。姬梦幽实在是忍无可忍了。别说是她这种性子，即便换做任何一个稍微强势的女人，被刚收的徒弟思想轻薄，居然还因为摸手就特喵想把师傅冲了，这谁忍得了？啊，师傅你打我作甚？秦风一脸懵逼望着冰山师傅，人都傻了。姬梦幽咬了咬银牙，寒声道：“刚才你脸上有只虫子，虫子。”秦风半信半疑的捂着脸，狐疑道：“那多谢师傅，但请你以后别打了，这种小事让我来就行。”别说话。姬梦幽打断交流，将力量注入秦风体内。秦风舒服的闭上眼睛，任由热流涌过七经八脉，颇有一种开泛的满足感，渐渐沉醉其中。啪！蓦地，一巴掌忽然将他扇醒。只见姬梦幽脸上布满寒霜，难掩愠怒道：“谁让你吞噬我力量的？”啊！我吞什么？秦风又猛了。你望着秦风一脸错愕的表情，姬梦幽心中一凛。下一刻，他开始给秦风灌输更多力量。你继续继续吞我的力量，我怎么吞啊？秦风仍是一头雾水，还不知什么情况，只觉得身体痒痒的，很舒服。我收回之前的话，这娘们也太凶了，说打人就打人，受虐狂才会想做冲尸逆徒。面对秦风的心声。此时的姬梦幽没有任何波动，亦或者说他的心思被另一件事占满。师傅，我来突破感觉了。秦风陡然回过神来，话音刚落，一股突破气息便从他体内爆发出来。刹那间，修为便从开脉境巅峰迈上凝破境行列。突破了，果然如此。姬梦幽像是确定什么，松开秦风后撤一步，难掩惊喜道：“是饕餮圣体，十万年现世一次的饕餮圣体。没想到你有如此奇遇，竟觉醒了这种恐怖的体质。”今后你能靠吞噬他人修为来提升自己，饕餮圣体，吞噬提升。秦风眨了眨眼，犹如被当头一棒。无论是小说中的剧情，还是有关他的身世背景，压根儿没有饕餮圣体一说，自己怎么会觉醒他？莫非是穿越者的福利？此刻，姬梦幽看向秦风的眼神充满期待，心中道：纵观历史长河，每位饕餮圣体之人，皆会成长到无人可敌之境，甚至汇集子孙千秋。我若助他成长起来。今后有我师徒坐镇罗刹门，那便不必再惧怕任何联盟。来之以后，罗刹门说谁是正道，谁才是正道。先前被轻薄的阴霾自姬梦幽心中烟消云散，转而换上罕见的温柔。这个徒弟收对了，预知未来和饕餮圣体任选其一，那都是镇烁古今的奇迹。何况秦风是将二者汇聚于一身，不怪姬梦幽付之一笑。即便秦风再过分一点恐怕他也能包容徒弟迷人的小缺点。凤儿。今后不可对任何人透露饕餮圣体，这是你最大的秘密，到死也要守住，知道吗？姬梦幽叮嘱道。面对师傅温柔的称呼，还有迷人的笑容，秦风险些看呆了。这可比还未完全长开的灵烟更加楚楚动人。我见尤莲啊，简直美得不可方物。原来师傅笑起来这么好看，嘿，这次拜师赚大了，不然我还不能发现饕餮圣体。师傅，万一搞错怎么办？不然我们再试试。秦风提议道。我看你是想继续吞噬为师的修为吧。明知秦风不怀好意，姬梦幽却没有生气，反而道：“虽然能靠吞别人的修为提升，但你也要脚踏实，先巩固从我这儿掠走的力量再说。届时我自会给你找来合适的修炼资源。但光有修为不行，你还得有玄功傍身，能施展出多少本事，那才是你的能耐。”姬梦幽掏出一本功法，这本你等我一会儿。莫地，姬梦幽急步离开。好险
，不能直接将太虚突厥给他，不然就会猜到我是谁。太虚突厥正是姬梦幽一瞬覆灭炎魔教的关键力量。过一会儿后，姬梦幽拿着被改名的功法回来，这本《九重天》，你拿去修炼，它是一本神通功法，威力无穷。也就是说，没有上限。根据修炼者的实力，移山填海不在话下。甚至在你有足够的实力后，一念之间荡平乾云大陆，未尝没有可能。但能炼至何等程度，还要看你自己的悟性。不过，你刚才已吞噬我的力量，体内便算有了他的影子，今后修炼起来也能更加容易。但你也要勤加修炼。九重天，听着姬梦幽解释功法，秦风听出什么，试探性问：“我吞噬师傅的力量，就能与他有关联？这么说来，难道这本功法？”也是师傅您修炼的核心，嗯，姬梦幽颔首承认，面色严肃道：“所以你绝不能传阅他人，否则为师一定清理门户。”面对威胁，秦风听到的却是重视，正声道：“师傅，请受徒儿一拜。”师傅，我真是有眼无珠，刚才居然发誓不做充师逆徒，你不过就是凶了点，可还是一个宝藏师傅。我秦风飘零半生，只恨未逢名师，徒儿我收回之前的誓言，一定不会让您失望的。听见秦风的心声。姬梦幽感动之余，又气得牙痒痒，心中怒骂：“真是个逆徒！你回报的方式，就非要当那种徒弟吗？你都不问问我想要什么？”念及秦风也是感激自己，姬梦幽并未计较，转而又掏出本功法。九重天可慢慢修炼，你先修炼这本身法，碎心步，它能助你提升敏捷，无论战斗还是逃跑，对你目前都是作用最大的。如此关怀，别说是从未谈过恋爱的秦风，纵使是久经情场的祖师爷来了，都得丢下一句难顶啊。在姬梦幽的指点下，秦风开始修炼起碎心步。虽然是一个穿越者，但借着前身对修行的感悟，再加上饕餮圣体觉醒对悟性的提升，秦风很快就理解了师傅口中这门身法的诀窍：引气入体，贯会全身，感知万物之进动。御风、借势、发劲，静如处子，动如脱兔，牵一发即动全身，飞檐、踏浪、不止。或许是来自姬梦幽的力量，也或许是刚突破有使不完的力气，秦风这一修炼便到翌日午时。途中，姬梦幽未曾离开一步，悉心指导，一帮秦风点解诸多容易误入的歧途。碎星步虽远不如太虚突厥难练，可秦风大半天的努力，依旧只能算是小有入门，远谈不上熟练。姬梦幽却很满意，即便没有饕餮圣体，你的修炼天赋亦属上层，只要别懈怠修炼，想必很快就能将碎星步练到家。是，多谢师傅。一番修炼后，秦风的眼神清澈许多，或许是逐渐熟络起来的关系。他也敢好好打量这个师傅了。昨晚他还没有看太清，就拿姬梦幽的颜值和身段，那是秦风做梦都不敢幻想的存在。一张白皙精致的冷艳俏脸，宛若精雕细琢的工艺品，还有一身像是在牛奶里抛过的玉肌，静如通体无瑕的美玉。而盘起来的青丝间有几缕垂落，时而随风舞动在玉桃之上，宛若一幅盛世美景。如此一位性感尤物，竟稀里糊涂成为自己师傅，秦风颇有一种梦幻感。师傅，你还没有道理吧？我对男女之事不感兴趣。姬梦幽闻言蹙眉，肆意猜到秦风的想法，故意表现出几分抗拒。毕竟新生他听太多了。不料秦风却不按套路出牌，眉开眼笑道：“那就好啊。其实世上男人没几个好东西的，师傅，你以后可千万别听信男人的鬼话。尤其师傅，你还长得这么漂亮，他们都是馋你身子。下贱。嗯。”姬梦幽微微一愣，盯着秦风问：“那你是好东西吗？”秦风一本正经道：“我不一样，我对师傅都是感激。”只想用感激填满师傅的恩情，哼，还感激是，你的确是感激，但你回报的方式却是做一个欺师灭祖的徒弟。哪个师傅需要你这种感激？姬梦幽虽然没好气，但也没捅穿这一张纸。毕竟秦风没有对自己胡来，且他也清楚自己的姿色。最关键是，从秦风的心声判断，他是真拿充师当回报啊！这不是欺师灭祖的幌子。姬梦幽越想越憋屈，索性道：“走，随我去镇上转转。”好嘞，我请师傅吃鸡。秦风赶紧跟上，反正只要不回蓝城，去其他城镇都没事，总不能剧情还找上自己吧？盐城，快到城门时，姬梦幽主动取来面纱戴上，对此秦风深表赞同。师徒俩走进一家客栈，小二来只两年半的呸，来两只半烧鸡，客官稍等。小二记住饭菜后，立马跑去后厨四方桌不大。秦风望着坐在面前的师傅，一边欣赏一边询问：“师傅，你在想什么？隔壁好像在聊最近发生的一件大事。”哦，秦风侧耳听去，便听有人说，就在昨天，炎魔教组团去见太奶了。炎魔教挺有实力的呀，消息可靠吗？那还能有假？玄宗上下尸骨无存，据说整片峡谷都被夷为平地了。嘶，何人有如此手段？莫非昊天盟
，昊天盟乃是正道联盟所取的名号，在江湖上并非秘密，且有推波助澜、震慑魔道的意思。姬梦幽看向秦风，貌似是一个名为炎魔教的势力被灭，不知是何人所为。炎魔教提前没了。秦风大吃一惊，愕然道：“罗刹女帝不对啊，时间线还没发展到，可除了她，谁又会干这种事？肯定是她。”凡儿，你知道是谁做的？姬梦幽故作惊讶。秦风凑去脑袋，低声道。回师傅，是罗刹女帝干的。哦，姬梦幽装傻充愣道：“别胡说，罗刹门本就是魔道最强的势力，现今正道门派结盟创建昊天盟，罗刹女帝怎会在这种关头铲除炎魔教呢？这是真的，炎魔教算计了他。”秦风再次压低声音，冲姬梦幽使眼色。姬梦幽表现出半信半疑：“那你说说，炎魔教与罗刹门同属魔道，炎魔教为何会算计罗刹女帝？”秦风刚欲解释。但理智驱使他先行试探，师傅，你能不能先告诉我，咱们属于哪股势力？有些话可不能乱说。炎魔教算计罗刹女帝，是因为背后的百炎宗。说起来，谁能想到自诩正道的百炎宗，其实是草菅人命的炎魔教的背后推手？呸！这群自诩正道的畜生，一边养着魔道为己所用，一边又冠冕堂皇罢了。这不重要，还不知师傅与百炎宗有没有关系？万一二者有关，那我对说出实话，师傅便会认为百炎宗暗中算计罗刹女帝的计划，其实早已败露。现在炎魔教又被灭门，保不准会怀疑是我向罗刹门泄密的。我得先问清楚，师傅跟百炎宗有没有关？炎魔教百炎宗。听到秦风的心声，姬梦幽被内幕所震惊。虽然炎魔教一事早让他察觉有正派的影子，但没想到是百炎宗。这些年，百炎宗经常派弟子下山帮助百姓，用于历练，故在江湖上声望极好。而且又是昊天盟的发起者之一，恐怕任谁都想不到，百炎宗是人人得而诛之的炎魔教的主人。还是低估了名门正派的假仁假义。师傅，见姬梦幽出神，秦风出声呼喊：“吃东西吧。”既已查到真相，姬梦幽也不再纠结，庆幸身边有一个秦风，否则很多事情都没头绪。秦风诧异的挠了挠头，怎么突然就不问了？师傅到底有怎样的身份背景？这都能忍住好奇？莫非是某个隐士组织？嘿，师傅该不会是某位隐士大佬的独生女？此次外出历练收我为徒，其实是为了传宗接代啊！呸！是为了找人继承衣钵。如果师傅真要找人传宗接代的话 ，M， 那这个我得好好考虑，不能表现得太痛快，以免被认为欺师灭祖。思，秦风痛得龇牙咧嘴。师傅，你猜我干嘛？我乐意。啊！望着姬梦幽离开的背影，秦风一头雾水。什么叫你乐意啊？我好歹也是你刚过门的徒弟，不说宠着就算了，还莫名其妙踩我。你咋不去踩那些喜欢被踩的？以后再敢对我这样，我就站起来蹬踩自行车。姬梦幽脚步微凝。银牙咬的咯咯作响，不断给自己做心理疏通，方才忍住没杀个回马枪。呼，直到听不见秦风的声音，姬梦幽才松了口气。哼，这个逆徒脑袋里都在想些什么？不是看在你知恩图报的份上，我才不忍着你。算了，杀些人冷静冷静。姬梦幽来到罗刹门的一个传信点，将信纸塞进墙缝，告知有关炎魔教与百炎宗的秘辛，顺便通知门内自己将离开一段时间，随后便去找合适的猎物。好巧不巧，姬梦幽还没走几步。便迎面来一群同样服侍的青年，见姑娘眉宇愁容，不知是遇到了什么麻烦。我等乃是百炎宗弟子，此次下山历练，兴许能帮上姑娘的忙。五人嘴上说着帮忙，眼神却游走在姬梦幽身上。即便他戴着面纱，依旧让青年们为之心动。此女真是人间绝色呀、啊！姬梦幽左顾右看，在确定处于街道的死角后，他二话不说，径直抬手挥向五人。嗤！刹那间，一股恐怖涟漪化作利刃，以迅雷不及掩耳之势。瞬间斩向五人的脖颈，扑哧！五人连反应的机会都没有，一瞬头颅飞扬，鲜血如注般冲天起。哼哼，见姬梦幽高兴的回来，秦风一边啃着鸡腿，一边询问：“师傅，你怎么这么开心？”“没事。”姬梦幽敛去笑意，对逆徒轻薄自己的怨气，此时已烟消云散。不多时，秦风和姬梦幽走出客栈，五位百炎宗弟子被杀的消息早已雷霆之势席卷盐城。谁人敢残害百炎宗的弟子？不想活了。不用想，肯定是罗刹门干的，恐怕是罗刹女帝来了。什么？那女魔头来盐城了？姬梦幽对周围的评价熟视无睹，径直看向秦风。范儿，你也觉得是罗刹门吗？回师傅，徒儿不知。秦风坦诚道：“也可能是其他魔道势力。死人在修仙界很正常，何况是百炎宗的弟子，反正没几个好东西。只要别让我遇见罗刹女帝，一切都好说。念及罗刹女帝可能在盐城，秦风赶紧道：‘师傅，咱们还是赶快走吧。’”免得遇上罗刹女帝，你很怕她吗？师傅不怕吗？秦风反问道。好家伙，乾云大陆最恐怖的女魔头，杀人如麻
，嗜血成性。那些名门正派之所以能和谐相处，还不是因为害怕落单后被灭？我好不容易才逃出蓝城，如果再遇到他，那我真是死路一条，听天由命了。别说遇到他了，即便明知他是一代绝色美人，可就算他勾引我，我也不想见到他。砰！姬梦幽气急败坏，一脚踹向秦风的屁股，俏脸布满寒霜。你个逆徒，你还看不上我了？哎呦，你干嘛？秦风差点踉跄摔倒，一脸懵圈问。师傅，你怎么又打我？我哪有说看不上你？超，这娘们情绪太不稳定了。这才拜师一天，莫名其妙揍了我好几顿，果然没有天上掉馅饼的好事。还以为白捡个宝藏师傅。听到秦风的心声，姬梦幽气不打一处来，索性冷静下来的他，倒没再对秦风施以惩戒。下一刻，姬梦幽脑筋转动，严肃道：“哼，你怎么就没说？居然问我怕不怕那个女魔头？你看不起为师吗？”我，秦风欲言又止。一整个怀疑人生，好好好，你牛逼，整个乾云大陆都怕的女魔头，就你不怕，就你最牛逼，行了吧？虽然心里骂卖批，但秦风面上不敢反驳，毕竟实力相差悬殊，姬梦幽更不是心慈手软的主。走吧，听到秦风心里的怨气，姬梦幽带其离开盐城。一路上，秦风默不作声，犹如行尸走肉般跟着。即便姬梦幽刻意放慢脚步，但他依旧跟在后面，就像一个没声的跟屁虫。气得姬梦幽双手环抱，无意间隆起丰满玉桃。你不是挺会说的吗？怎么一路上都不出声？闻言，秦风强挤出一抹讪笑：“师傅误会了，咱们才认识不久。其实徒儿并非伶牙俐齿之人，性子更偏向安静。你看我还敢说话吗？随便一句无心之言都能把你惹炸毛，惹不起我还躲不起吗？看来这段师徒情久不了。虽然你长得挺养眼，但又不是我媳妇儿，实力是挺强大，但特喵全打我身上了。哎，我还是得找机会逃跑。临走前，大不了给他留点机缘线索。”全当回报他传授功法的恩情。得知秦风想要离开，姬梦幽心里急了，立马走回来问：“我问你，我对你如何？和师傅对我的恩情，那可谓是再生父母般的厚重。徒儿只怕此生都无以为报啊。”秦风一脸真挚地说：“还有脸问我好不好？等我给你打一顿，你再给笑一个。”你面对口是心非的秦风，一边嘴上说着尊重，一边却在心里想着如何让师傅给自己卖笑。有时还想冲了自己这个师傅。说实话，姬梦幽又差点绷不住了。但为长远之计，他还是迎着那张人畜无害的笑脸，语重心长道：“凤儿，我这刚才踢你，定让你心生不满。没没没，师傅言重了，打是亲，骂是爱，徒儿岂敢心怀不满？真是冤枉啊！”秦风吓得急忙否认，如此精湛的演技，倘若不是心生力薄，姬梦幽都快信了。可越是如此，姬梦幽却越担心，哪怕二人如今有了师徒纽带，但想以此拿捏住秦风，依旧是痴人说梦。无论饕餮圣体，还是预知未来。秦风都有着杀不得的理由，这对向来喜欢动用武力说话的姬梦幽，无异于无解之题。想让秦风由衷的臣服自己，比登天还难。总不能真放他离开吧？姬梦幽沉思过后，罕见的做出妥协：“凤儿，其实你不必如此怕我。为师知道，刚才我也有些冲动。这样吧，为师在此向你保证，今后我绝不再动手打你。刚才踹你那一脚，许你提个条件补偿，如何？”姬梦幽暗下决心，今后无论再从秦风心中听到什么。哪怕是那方面，他全当没有听见。若让外人看见这一幕，怕是会大跌眼镜。一向心狠手辣、容不得他人欺凌半分的罗刹女帝，如今竟对一个少年示弱，且少年还是徒弟，没人敢信这一幕，包括秦风在内，他也不敢相信眼前的柔声师傅会是罗刹女帝。真的吗？秦风面露惊喜。当然。嘿，得到肯定后，秦风一时心跳加速，望着眼前秀色可餐的姬梦幽，嘴角不禁扬起一抹弧度。许我提个条件啊！你姬梦幽神情中闪过慌乱，努力保持着往日的高冷。你不许提太过分的，师傅，我想学习人体知识，你能配合我吗？下一刻，秦风就满眼期待地说：“姬梦幽。”对于觉醒的饕餮圣体，秦风尚未琢磨明白。简而言之，唯有人主动将力量灌输体内，他才能吞噬提升。这显然不够给力，故秦风借着提条件之机会，欲以吞噬姬梦幽的力量，助自己参悟饕餮圣体，直至能主动吞噬他人。毕竟身处修仙世界，实力为尊，所有的一切都为实力服务。何况秦风本身就是一个反派，即便这次侥幸躲开了主角，可下次呢？下下次呢？自己要变强强到不再惧怕主角，主导自己的人生。在得知逆徒的条件后，姬梦幽暗暗松了口气，很是爽快答应。这个不过分，师徒俩来到没人处，师傅放心，徒儿我不会太贪心的。秦风挤出一抹亲和的笑容，不放心的提前表示。姬梦幽淡然一笑。你大可不必拘束，以你的目前的境界而言，即便被你吞些力量，对我的影响也不大，是吗？秦风眉开眼笑，迫不及待伸出一手，那就请师傅开始吧。
。姬梦幽抓住秦风的手腕，下一刻，他便将自身力量徐徐灌入秦风体内，舒爽之感瞬间席卷秦风周身，将他拉入一片新天地。哦，这就是修炼呀！姬梦幽娇容变幻，俏脸露出一丝异样。不许叫，试试。很快，秦风进入吞噬佳境，那熟悉的力量威力在体内跳动。犹如将他置身于一片温和的海洋，周身被热流裹挟，从未有过的爽快，让他全身放松，倾心投入。隐隐间，似有似无的力量威力开始凝现在秦风体表之上，他们不断绽放、舞动着。如此神奇的景象，与寻常人的修炼大相径庭。姬梦幽观望着一切，不断输送自身力量，直至大半晌后，他才出声问：“你都突破了，还没找到感觉吗？”师傅，这是不容易啊！达到宁破境二重的秦风缓缓睁开眼。不过，我好像找到一个方向，不知对不对，师傅，还请您将双手递出。我想与您双掌相对，尝试主动汲取您的力量。姬梦幽没有任何犹豫，立马照做。可当与徒弟的双掌合并时，姬梦幽才后知后觉，情不自禁咬住唇瓣。这姿势怎么有点奇怪？从远处看，师徒二人迎面而坐，双手契合，女子仙姿玉色，花容月貌；而少年一身才挺拔，气度不凡。乍一看，好似一对双修眷侣。这地方够隐蔽的，一时半会儿。想来不会遇见人吧？姬梦幽似察觉出古怪，其精致的俏脸浮现出红晕，心慌意乱。可事已至此，他也没有打断秦风的修行。师傅，有点不太行，我尝试扯一下。秦风已迈入状态，闭着眼睛提示：“嗯，好，你认真感悟，为师会配合你。”姬梦幽心不在焉的回应。饶是心狠手辣的女魔头，对于与男子这般亲近的姿势，一时半会儿也难从容应对，甚至没理解透秦风的意思。故下一刻，毫无防备的姬梦幽。忽然迎来秦风强猛的吸力，本意是吸收吞噬力量，可却弄巧成拙，发力到姬梦幽身上，分而姬梦幽倏然失去重心，面朝逆徒倾倒而至。而此刻紧闭心眸的秦风，浑然不知外部情况，更是反应不过来。他先嗅到一股沁人的幽香，紧接着一具娇躯砸向自己，直冲面门而来。砰！突如其来的娇躯呼在脸上，霎时间，秦风的嘴巴和鼻子像被堵住，眼前更是一片漆黑。谁撞人啊？别动！秦风刚将手伸出来，便察觉身上的娇躯一颤，紧接着传来姬梦幽忐忑的怒哼。此刻，姬梦幽已不复往日高冷，俏脸一片绯红。毕竟老话说得好，女人的腰碰不得。何况姬梦幽从未与男人亲近过，突然被人抓住小蛮腰，就像是被扼住了命运的咽喉。但秦风顾不了这么多，他双手硬拖着姬梦幽无骨的腰肢，强行将她举了起来。这般姿势属实，让姬梦幽粉颊滚烫，一时也顾不上责怪秦风，慌乱的从他身上下去。只是腰间残留的异样，让姬梦幽恼羞成怒。你这逆徒，我都说让你别动了，你还动？秦风一边呼吸一边解释道：“不是师傅，我都差点被你憋死，哪还管得了这么多？”你姬梦幽本欲呵斥，但又无力反驳，偏偏这时还听到秦风的心声：“动不动还重要吗？你都带他撞我了。再说，我早点把你从身上挪走，才证明我没有趁人之危啊！但凡你遇到的不是我，高低要问你一句，你也不想这是被人知道吧？”你个登徒子，我是你师傅呀！听到心声，姬梦幽羞耻更甚，出声训斥道：“带什么撞人啊？你脑袋里都在想什么？”而不知心声被偷听的秦风还一脸错愕：“师傅，你怎么骂我登徒子？我又不是故意想占你便宜，早就提醒你了呀！”姬梦幽没有底气反驳，毕竟从心声判断，秦风的确没有想占便宜的意思，而且也确实提醒过他，只是刚才他走神了，方才生出这种闹剧。一想到撞进逆徒怀里，姬梦幽恨不得找个地缝钻进去。甚至冒出了杀掉秦风、挽回形象的念头。当然，秦风是杀不得的，否则先前的努力付之东流。见姬梦幽一副咬牙切齿，秦风心中一紧：“师傅，你可是答应过我不动手了，你不能失约啊！”闻言，姬梦幽抬起琴手，盯着神色慌张的秦风，良久后才道：“记住，刚才什么都没发生。”嗯，秦风微微一愣，很快反应过来：“对，刚才什么都没发生。师傅在帮我修炼饕餮圣体时，出现个岔子而已。”岔子也没出现，啊，对对对，没有出现，我才刚睡醒。秦风连连点头，见逆徒还算识趣，姬梦幽暗自松了口气。反正这个逆徒总想大逆不道，他也不是什么好人。虽然给他占了便宜，但我也不用在他面前抬不起头对，我犯不着羞耻。姬梦幽正给自己做心理建设时，忽听秦风的心声，看不出师傅还挺要脸面的，不过也是，好歹是一位绝色佳人，想必有很多追求者吧。可惜，终究在未嫁之前损了清白。哎呦！秦风的耳朵被姬梦幽揪住，痛得赶紧求饶：“师傅，你说好不动手的，我都按你说的记住了。你少给我想那些有的没的。”姬梦幽寒声道：“我没有啊，有没有你心里清楚。”
。姬梦幽哼了一声，便松开秦风：“赶快修炼，别浪费时间了。”是。秦风心里面嘀咕：“这都能被他看出来，肯定是懵的。”半个月后，在姬梦幽的指导下，秦风终将饕餮圣体炼至炉火纯青，已经能主动吞噬别人修为。他还将碎心步炼至小城，如果对战宁破境行列的敌人，即便秦风不能取胜，那也有了自保能力。除此外，因为炼化姬梦幽的力量，秦风得以达到宁破境三重。要知道，林儿被誉为天才少女，又被玉清宗的宗主相中，可不过才宁破境三重。可见秦风的修为同样是提升飞快。多谢师傅分给徒儿修为，徒儿才能有如此显著的提升。秦风由衷的感激道。姬梦幽柔声道：“风儿，你我之间不必言谢，为师对你寄予厚望，只希望你今后别停下修行的脚步，便是对为师最好的回报了。请师傅放心。”秦风正声应下。这世上甘心拿自己的修为助徒弟成长的师傅，恐怕没有几个。何况还如此美丽，师傅真是人美心善。虽然师傅只要求我努力修行，但我不能不懂事呀、啊。对，当初我还没觉醒饕餮圣体前，师傅就愿意收我为徒。虽然他不说，但我相信肯定有我颜值的几分因素。那我得未雨绸缪，提前锻炼身体了。望着一脸诚恳的秦风，姬梦幽气的一头黑线。谁给你的自信，觉得我是因为你的颜值收你为徒的？你就不能问问我的意见？真是个逆徒。大逆徒，不过这段日子的相处也让姬梦幽了解秦风许多。虽然徒儿总想以冲报恩，但好在不敢违抗自己，还算能够控制。故姬梦幽并未纠结训斥，转而道：“芬儿，你底子还太弱，为师先带你去找些机缘。”机缘，秦风一听，眼睛亮了。按照时间线，青州好像会发现一处秘境，有人将从中得到一件接近天阶的古扇，好像是玉清宗吧？妈蛋！这把古扇最终会落到叶顶手中，被滋养成真正的天阶利器。还好我跑路了，不然肯定打我身上。秦风虽然很想截胡这把古扇，毕竟是接近天阶的宝贝，但也清楚以自己的实力，目前不可能去截胡。哪怕师傅跟在身边，可面对一众强大的宗门势力，自己过去能不能奋一杯羹先不说，万一再将师傅害了，那就得不偿失了。听到心声的姬梦幽心思流转，很快拿定主意：“师傅，我们去哪儿找机缘呀？”秦风提速跟上来，虽然不能去争夺古扇。但其他的机缘，他也不想放弃成长机会。姬梦幽面无波澜，语气平静道：“凤儿，如今你身负饕餮圣体，今后修为的提升必然远超常人。再加上为师已经为你挑选出合适的功法，你只需认真修炼即可。功法和修为都解决了，眼下你还缺一件趁手的武器。为师听说青州又名武器之乡，天下有名的锻造大师，十之八九出自青州，我们就去青州吧。”青州，秦风犹如被当头一棒。纵使百般推脱，却抵不过姬梦幽的决心。姬梦幽也知秦风在畏惧宿命，可越如此，他越想帮秦风铲除心魔，今后才能破茧成蝶。来到青州，街道上人山人海，门庭若市，各大门派早已收到风声，派人前来搏一搏难得的秘境。师傅，如果非要进秘境，那一切听我的指令行事，行吗？事已至此，秦风只能走一步看一步，终究是逃不过宿命罢了。师傅对我恩重如山，不管如何。我绝不能将他拉进我的死路，我得帮师傅避开危险。听到心声的姬梦幽心中涌过一股暖流，暗道：还算有良心，这时候也没忘为我考虑有我在。没人伤得了你，就在这时，前方突然出现暴乱，什么？有人开启秘境了？是啊，好像是玉清宗，貌似连楼宗主本人都来了。趁现在抱住玉清宗的大腿，才有机会喝上一口汤啊！一时间，人群朝一个方向涌去。玉清宗，秦风沉思一刹，呢喃道。按照时间线，想必灵烟已经拜师，这次也会跟楼星月一起探索秘境。我可不想见到他，那就得跟玉清宗错开碰面才行。念及此处，秦风给自己戴上面具。师傅，咱们晚点再见。心急吃不了热豆腐，心慢连豆腐都见不到，快跟上我。不料姬梦幽一口拒绝，非拉着秦风去找玉清宗，必须拿到那把古扇，才可能帮秦风打碎魔咒。师傅，不是说好听我的。秦风心里一阵哑然。二人随众人来至山脉。只见大地凹陷出一个深坑，直径足有百米，下方则是断壁残垣的遗址。但现在，因为秘境被人打开，出现个类似光门的入口，众人前赴后继的跳了进去。师傅，我看秦风话还未完，便被姬梦幽抓着手腕，带他一起跳进入口。卧槽，师傅！秦风连后悔的话都没机会说，下一刻，刺眼的白光充斥眼球，瞬间失去视野，只能感受到一只玉手紧紧抓着自己。但很快，当耀眼的光芒散去，秦风得以恢复视线。早已不是刚才的山脉，而是一片新的天地。周围的环境栩栩如生，很难相信这是人造出来的秘境，同时也是代表此处秘境的价值之高。玉清宗往那边去了，百岩宗在这边。
，神府派这种垃圾也来凑热闹。霎时间，近千人涌进秘境，他们分别选择不同的强者跟随，也有少部分人自己探索。姬梦幽松开秦风后，目光眺望远方，秦风则心跳如鼓。看来不少门派都来掺和了。师傅，跟别人一起风险太大，我看咱还是随缘探索吧。找到了，姬梦幽很快发现玉清宗的身影，含笑收回目光。凤儿，为师今天就要教你一个道理。道理。什么道理？秦风感觉不妙，富贵险中求。说罢，不给秦风说不的机会，姬梦幽拉着他朝玉清宗追去。吼！大地倏然龟裂开来，只见无数由玄力幻化的异兽破土而生，青面獠牙，个个怨气冲天，扑向闯入这片秘境的众人。啊！第一波异兽便有宁破境等级，不少人还没反应过来，便已是遭遇不测。可像玉清宗这类宗门势力，这些异兽连开胃小菜都算不上。强者与弱者的区别，这一刻体现得淋漓尽致。有人不受影响的前行，有人已停下脚步迎战，更有一些摸鱼之人瞬间吓得转身逃跑。还真是弱肉强食，优胜劣汰啊！见有人被撕咬的鲜血淋漓，口中不断发出呜咽求救声，却无一人出手相助。秦风第一次真切实际感受到别人的命，关我屁事，凡事只能靠自己。这就是修仙世界最冷漠残酷的真相。下一刻。秦风又看向牵着自己的师傅，只见姬梦幽面无表情前行，任由异兽冲来。他仅靠护体玄力，就能将靠近的异兽灰飞烟灭。师傅真强啊！力量在这个世界的的价值，让秦风心灵受撼。师傅明明如此强大，却为了我甘愿冒险，而我却躲在后面畏手畏脚。秦风啊，秦风，你怎能如此贪生怕死，连机缘都不敢抢？你还怎么掌控自己的命运？秦风忽然像下定某种决心，下一刻，原本他被姬梦幽强行抓着的手。突然主动牵住了姬梦幽，并指向最前方道：“师傅，玉清宗在那里？既然他们能打开秘境，连楼星月也来了，肯定是收到什么线索。这秘境里一定藏有宝贝。”嗯，徒弟突如其来的转变，先让姬梦幽一怔，随后自然是欣喜万分。凡儿终于不怕了。喜出望外的姬梦幽一时都没在意和逆徒十指相扣，掌心中泛起缠绵的热流。由姬梦幽强大的玄力抵御，这秘境内的异兽压根儿无从近身。师徒俩一路畅通的追向玉清宗，不多时，当所遇玄兽达到巨灵境，周围已没几人跟上，只剩前方玉清宗的一众身影，还有两个小门派的强者。这时，秦风发现一件怪事：咦，怎么没看到灵烟的身影？算了，没他更好。殊不知，少女正在另一边战斗。叶顶招呼一位长老保护少女，霸气道：“烟儿不用怕，有我在，绝不会让你受伤。”谢谢叶顶哥哥。灵烟婉约笑道。叶顶趁机道。还好你是跟在我的身边，如果是秦风，别说保护你了，他甚至都没勇气带你进这处秘境。林烟儿自是能听出言外之意，他咬了咬唇瓣，无从反驳，毕竟秦风的实力连他都不如，怎么敢进这么凶险的秘境抢夺机缘呢？师傅，他们进山洞了，宝物肯定藏在里面。秦风指着前方道：“玉清宗一众女子突然放弃宽敞的道路，直奔狭小的山洞而去，身后跟着的两个小门派，有一批继续前行，另一批也想跟进山洞。”轰！不料这时，洞口布下的结界将后者等人震退，里面传出一道女声：“诸位已经跟了一路，先去别的地方寻找机缘吧。”闻言，一位虎背熊腰、手持巨斧的中年男子上前道：“玉清宗什么意思？我们想去哪儿就去哪儿，这秘境又不是你家开的，这是我们宗主的意思。”“真的吗？”“我不信。”雄壮男子冷笑一声，举起巨斧便砍向洞口。区区一个结界，还想拦住我巨斧徐晃，异想天开！砰！巨斧狠厉地劈在结界上，爆发出震耳欲聋的轰鸣声。下一刻，只见结界表面泛起流光，竟是完好无损什么。徐晃还未反应过来，冲击余波已经回弹，他只感觉虎口一麻，巨斧便从手中脱落，整个人倒飞而出扑，一口鲜血从徐晃口中喷出。后方众人大惊失色，慌乱上前帮忙。门主，你没事吧？哼，不自量力！洞内女子冷哼一声，淡漠道：“此结界由我们宗主所设，诸位若不怕受伤。”浪费探索秘境的时间，大可在此耗着。说罢，女子转身朝里面去。徐晃恼羞成怒：“岂有此理！这是看不起我！”门主，咱们神府派不是玉清宗的对手，我看还是算了吧。一人出声提议，其他人纷纷附和。徐晃虽然五大三粗，但也不傻，摸了摸头道：“玉清宗的娘们真厉害，走，随本门主去其他地方。”一行人正准备离开，忽见秦风和姬梦幽赶到：“喂，这里被玉清宗设了结界。”徐晃出声道：“姬梦幽置若罔闻，领着秦风大步走向洞口。神府派一众见状，面面相觑，冷笑出声：‘都跟你们说进不去了
怎么是两个笼子？别理他们，等着他们被弹出来吧。就是，连我们门主都没办法，真是不听劝。神府派一众，静待好戏。姬梦幽脚步未停，毫无阻滞地带秦风走进山洞，门口那层结界就好似石去般的消失不见。秦风却有些不放心，回头询问：“敢问几位兄台，你们说的结界在什么位置？我得问一问，免得遭到暗算。”卧槽！徐晃等人见状如遭雷劈，顿时傻眼了。什么情况？他们就那么进去了，结界呢？芬儿，别跟废物纠缠，会浪费你的时间。秦风还想多问，却被姬梦幽打断，带着朝山洞里面走去。门门门主，他们真进去了。一人反应过来，惊得连话都说不利索了。我又不瞎。徐晃抬手给他一巴掌，沉思道：结界消失了，如果我没猜错，应该是我那一斧头劈没了。门主威武，玉清宗不过如此。别废话，赶快跟我来，玉清宗肯定知道有什么宝物。徐晃立马收起大斧，大步朝洞内而去，免得慢了捡不到宝。正在他信心满满时，可不料才走到洞口，消失的结界又忽然出现，将他一整个弹飞出去。哎呦，卧槽！特么的针对我，他针对我啊！徐晃摔了个狗吃屎，气急败坏道：“啊，结界怎么又出现了？”一众人瞠目结舌，敢算计老子去，快去通知其他人，就说玉清宗找到宝贝了，把其他人都引过来。徐晃捂着血流不止的鼻子，打算鱼死网破。不让老子进去是吧？好，那我就把人引过来，大家一起抢。洞穴内，随着一路深入，原本狭小的过道逐渐宽敞，甚至最后好似置身于一座山体宫殿内。宗主，有人闯进来了，几位玉清宗的长老，还有历练来的弟子，齐齐看向为首女子。女子一袭素衣长裙，容貌秀丽，略显高冷清雅，就宛若一位不食人间烟火的仙子。女子正是玉清宗的宗主楼星月。楼星月回头看一眼后方，漠然的转过来道。不必理会他们，先取遗物。是，一位长老从怀中取出一件圆盘，蹲下来插入石台底部的缺口。只听咔嚓一声，当圆盘与缺口契合后，半人高的石台剧烈抖动，扬起堆积了数百年的尘埃。其实这处秘境乃是玉清宗一位老祖及强者所留，亦是玉清宗一段不为人知的黑历史。想当年，那位老祖违背宗规，与一男子互生情愫，在被发现后，不得不脱离玉清宗而去藏在此地的宝物，说来都是他的遗物。她自觉亏欠宗门，故想在死后将物品赠回玉清宗。可在其丈夫看来，是宗门先将妻子赶走，这才抱憾终生。但遗愿又不可违，遂才打造这番秘境，只将开启秘境的办法和取得遗物的钥匙送去了玉清宗，却没说秘境究竟在何地。直到近日才发现，咔嚓，石台从中间裂开，一只藏了数百年的箱子终于重见天日。此时，秦风和姬梦幽早已赶到，正躲在不远处偷窥。师傅。宝贝就在箱子里，咱们硬抢的机会不大，我看得先想个计划。”秦风低声道，“你先在这儿想计划。”好，秦风下意识点头，又问：“那师傅你呢？”“我去抢。”说罢，姬梦幽身影暴掠而出，迅猛如电，一瞬冲向了楼星月。秦风，不对啊！秦风倏地站起来，就这样硬抢啊！还不知师傅究竟有何等实力的秦风，顿时慌了。靠，不行，万一师傅打不过，我得去求个情，碎心不？念及此处，秦风顿时顾不上太多，只能赶紧冲去。轰！但还不等他赶到，那边已经打了起来。亦或者说，当姬梦幽现身的那一刻，数位玉清宗的长老冲天而起，瞬间朝其砸来无数玄功。只不过，在绝对的力量面前，一切玄功都是花里胡哨。什么？见自身的玄功被轻松破解，一众长老顿时大跌眼镜，难以置信。这怎么可能？罗刹女帝，楼星月交融变幻。似已从其恐怖的力量中猜测到姬梦幽的身份，他怎会来这种地方？虽说这处秘境不算差，可以对方的实力而言，不可能会看得上才对。正在楼星月失神之际，压根挡不住的长老们已经开口求助：“宗主，您快出手啊！”我楼星月唇瓣微动，欲言又止，心里有苦说不出。如果真是他，我也打不过呀。罗宗主，我要那个。这时，身悬虚空的姬梦幽平静地指向石台上的箱子。嗯，听到姬梦幽的声音。楼星月咯噔一下子，顿时确凿无疑，真是他！你究竟是何人，竟敢偷袭我们玉清宗有位长老不识姬梦幽？听见如此过分的要求后，他脚步一跺，便持剑斩向姬梦幽。聒噪！姬梦幽玉手一挥，将其从空中扇飞出去，狠狠砸在地面上，溅起一阵刺鼻的灰尘。噗！持剑长老倒地不起，怒喷鲜血。几位妙龄女弟子吓得花容失色，连忙搀扶。赵长老，您怎么样？住手！见状，楼星月只得不甘地托起箱子，朝姬梦幽的方向投去。宗主，
。几位长老见此情形，大为不解，但也有人像是察觉什么，什么。而刚赶到的秦风见师傅已提着箱子回来，下巴都快掉地上了。师傅，什么情况？秦风目瞪口呆道：“他怎么会给你呢？”姬梦幽平静道：“我跟他要的，不是要就给啊。”秦风张大嘴巴，怀疑自己是不是在做梦。明明前一秒还在打架，下一秒就把箱子送人玉清宗的宗主，格局这么大。我们走吧。姬梦幽将箱子藏进空间戒指，拉起傻眼的秦风离开。临走前，不忘回头看一眼楼星月。众女皆站在原地，没人敢追上来。宗主，他是。待二人的身影消失，才有长老赶上前问。楼星月深吸口气，凝声道：“罗刹女帝没想到他会来这种地方，恐怕是为那人来寻机缘的。”什么？罗刹女帝？听见这个名字，众女瞬间惊出一身冷汗。要知道，罗刹女帝的名号。在乾云大陆，可是如梦魇般的存在，一旦出手，轻则也是灭门。我居然从他手中活下来了。先前那被打吐血的赵长老，在得知对方身份后，非但没有愤怒，反而是一阵心悸。至今为止，还没人能再跟姬梦幽战斗过，能活下来的先例。另一边，秦风打量着姬梦幽曼妙的背影，一边怀疑人生，终是忍不住问：“师傅，为何楼星月那么怕你？你该不会是罗刹女帝吧？”闻言，姬梦幽脚步一顿，慢悠悠看向逆徒。意味深长的笑道：“我是又怎样？你真是啊！”秦风如遭五雷轰顶，顿时吓得后退一步。超师傅怎么真是罗刹女帝？我明明已经那么努力逃跑不对，女帝是出了名的冷血残酷，杀人如麻。可她刚才没杀玉清宗的人，而且她不光传给我修为，还指点我修炼。哪怕被我爆了，她依旧没动。杀心这怎么看都不像一个人啊！砰！正在秦风骇然之际，听见新生的姬梦幽气急败坏，举起粉拳就给他当头一拳。我说你就信呀、啊！难道这世上只有罗刹女帝才能震慑玉清宗，才能让楼星月甘心献出机缘吗？秦风捂着脑袋，试探性问：“那师傅，你刚才在开玩笑？”哼，姬梦幽没有多说，冷哼一声，朝前而去。见状，不免让秦风怀疑是错觉。毕竟书中有关罗刹女帝的描述，那可是一个赶尽杀绝、心狠手辣的主乾云大陆最大的 BOSS。像刚才争夺机缘的战斗，如果真是罗刹女帝，一定会将楼星月等人全灭，而非只是略微出手。震慑夺宝便心满意足，秦风急忙追上去。师傅，不是就不是，你也不能动手啊！姬梦幽面上置若罔闻，实则已捏起袖子里粉拳，俏脸掠过一抹羞烫。还不是你个逆徒逼的，什么叫给你报呀？明明是弄巧成拙。洞口外，师徒俩刚要出来，却发现汇聚了无数身影，山洞被围得水泄不通。还听到让人厌烦的声音。叶顶看向秀色可餐的少女，自信道：“嫣儿，容我先破解阵法，便能带你进洞寻宝了。”林烟还未回应，来自主角光环的吸引仇恨就瞬间激起了群嘲。这人是谁啊？年纪轻轻就有破解玉清宗结界的本事，连庆前辈都束手无策。我看你就别浪费时间了，快让开，还是让老夫来会会玉清宗的结界吧。听到周围的嘲讽声，叶顶面露不悦，他也搞不懂自己一表人才，天赋非凡，又是百岩宗的少宗主，为何总有不长眼的看不起自己？老子哪招人嫌了？不等叶顶开口。因其身份才进入百岩宗的少女道：“叶顶哥哥都还没事，你们凭什么这么说？”一位百岩宗的长老走上前，沉声道：“诸位稍安勿躁，还请相信我们少宗主的本事。”此话一出，场面发生戏剧性的转变。少宗主，姓叶名鼎卧槽，莫非这位公子是百岩宗叶和之子叶顶？什么？他是百岩宗的少宗主？真的假的？瞧见众人脸上的震惊之色，叶顶顿时挺直腰板。故意无视投来的炽热目光，凸显自己的格局。嫣儿，你无需在外人面前维护我。想我叶顶从小到大，从不仰仗百岩宗少宗主的身份游历江湖，已是历许多类似的场面。但我并不生气，反而感谢这些人，因为他们教会了我时刻保持谦虚，不被虚荣遮蔽双眼，如此才能在修炼之路走得更加长远。瞧着一副大义凛然的叶顶，林嫣强颜欢笑。这样啊，这一番话不光是确定了叶顶的身份，同时还深深震撼了众人的心灵。一时场面颠倒，从嘲讽变成开始恭维叶顶了。干，还真是装逼犯和退婚女。秦风心里面气得骂娘，这都躲不掉吗？他转头道：“师傅，咱们快走，免得夜长梦多。”我真是日了灵烟啊！他怎么没加入玉清宗，反而跟百岩宗混一起了？不行，叶顶已经开启装逼模式，我要是被他发现，那逃出蓝城的努力就白费了。现在让师傅杀他也不太可能，这家伙大抵是有光环庇护，肯定保命底牌傍身。听到逆徒的心声，姬梦幽面上不变，心里却已做出决定。我去，有人出来了。什么
，是玉清宗吗？好像不是玉清宗的人。快看他手上的箱子，莫非这就是机缘？师徒俩一经出现，便吸引了所有目光。尤其姬梦幽还故意掏出宝箱，比脱光了的女人还有吸引力。嗯，秦风看见师傅手上拖着箱子，一整个怀疑人生，低声道：“师傅，你都把它放进空间戒指了，怎么又拿出来了？要知道，洞外众人看见箱子的心情，那可是不亚于狗看见屎啊！”刷。正在秦风傻眼之际，一只玉手陡然伸来，二话不说便扯向他的面具。秦风顿时大惊失色，他想躲却躲不掉，一张俊秀的面孔顿时从震惊化作惊恐。卧槽，要露馅了！师傅在干什么？秦风下意识去抢面具，可他还没有碰到，就见姬梦幽将面具化作了齑粉。咚！秦风心脏狠抽，难以置信，师傅为什么啊？姬梦幽早就通过心声得知，秦风就是在躲避叶顶和林烟，尤其是名为叶顶之人。对方亦是自己未来的敌人，既然再次相遇，那凭姬梦幽的性子，岂能轻易放过对方？尤其更要帮秦风铲除心魔，建立到新世上没有杀不死的人。秦风是你？人群中的少女和叶顶一眼就认出秦风，他怎么会在秘境，而且还从无法进入的山洞跟在一个拖着宝物的女人身旁？我不是，我不是。秦风连连摆手，说着就想躲到姬梦幽身后，不料却被姬梦幽接连出卖，直接拎到了前面。凡儿，你认识他们？我秦风还没想好要怎么说。就见林烟义愤填膺道：“秦风，你居然敢逃我的婚礼，给我重新写婚期！虽然前段时间被秦风退婚，但少女被追求了三年，依旧是有一股傲娇劲。秦风，你还敢出现在我面前？”这时，脸上火辣辣的叶顶颇有几分气急败坏。毕竟刚才他跟少女才讲，秦风肯定没机会来此秘境。谁曾想，秦风从众人都无法进去的山洞出来，看样子还有了收获。在少女面前丢人，可比被众人嘲讽都要打叶顶的脸。关你屁事！林烟提逃婚就算了，见叶顶也插一嘴，秦风当场不乐意了。我都这么躲了，你还没完没了了？渐变的气氛剑拔弩张，众人倒是喜闻乐见。此人是谁，竟敢对叶少宗主如此无礼？看样子是有仇啊！又是在这秘境之中，我看待会儿能打起来。不一定，叶少宗主经常被人嘲讽，性子弱，应该不会打。听见众人的议论，叶顶嘴角狠抽，立马指着秦风道：“上次在秦家没有与你比试，你若不服。”我给你单挑的机会，秦风压根儿没想动手，害怕会给叶顶创造装逼的机会，这样路只会越走越窄，重蹈覆辙。但还不等秦风决定，这时脑海已传来姬梦幽的秘音：“你不打他，我就清理门户。”可，秦风差点没被口水呛死。说实话，相比于主角叶顶，现在他更害怕姬梦幽，因为后者说到做到。于是，秦风心中一横：“叶顶，你想跟我比试试吧？好，我给你一次机会。”哈哈。见秦风居然答应，叶顶喜出望外。上次在秦家，他差点没憋死，就像裤子都脱了。结果来个兄弟，比试。林烟娇容一怔，紧张道：“你在胡说什么？秦风，你怎么可能是叶顶哥哥的对手？叶顶哥哥，你不要跟他一般见识。我自己的事，我自己处理。”少女急忙看向叶顶，心里莫名泛起不安，但她不会承认是关心秦风。毕竟那个追了自己三年，说放弃就放弃的讨厌鬼，怎么可能会让自己担心呢？我只是不想把事情闹大。少女极力想劝解二人，可周围的吃瓜群众却已喝彩，心有灵犀的让出比试场地。百岩宗的强者非但没有阻拦，意识到，少宗主，咱们百岩宗可是名门正派，切勿伤了此人性命。叶儿，我会手下留情的。叶顶嘴角微掀，朝秦风投去挑衅的目光。这小子顶多接近宁破境的实力，而我宁破境五重，优势在我，敢让我在叶儿面前丢脸，看我怎么教训你！林烟见实在是拦不住，只能道：秦风。你打不过就早点认输，输给叶顶哥哥不丢人的，关你屁事！秦风无语看了眼少女，又看向叶顶说道：“我习惯用武器比试，可以吗？”“呵呵，随你挑什么武器，反正打你我不需要。”叶顶语气中充满自信：“用武器最好了，待会儿我不用武器战胜你，看你还有没有脸纠缠烟儿。”“烟儿，今天你就会知道秦风跟我的差距有多大。”“谢谢。”啊。说实话，秦风还真对叶顶高看一眼，下一刻。他将手伸向姬梦幽拖着的箱子，在里面一阵摸索后，掏出一把古扇。姬梦幽，坏家伙，在看见古扇被秦风掏出的一刻，纵使心境冷如姬梦幽这般，依旧险些没憋住笑声，失去形象。对付宁破境五重的敌人，你掏出进天阶的武器，这一击下去，不死也得掉半管血。姬梦幽算是看清了，尽管逆徒嘴上说怕，恨不得躲到天涯海角，但骨子里也是个狠人，且是报复心极重的狠人。不过。姬梦幽却对秦风这种做法很欣赏，这才对嘛！见到秦风掏出的古扇，众人一时议论纷纷，目瞪口呆。什么
，就拿这把破扇子做武器吗？或许他修炼了某种扇功，此物只起辅佐作用。毕竟是沉寂数百年的武器，在力量注入将其唤醒前，古扇没有流露出任何锋芒，稍显平庸。放心，我会尽量手下留情的。早已忍不住装逼的叶顶，说罢便脚步一跺，身形朝秦风冲出。炎龙宫冲至途中，只见叶顶暴喝一声，其凝魄境五重的修为爆发出来，霎时间。引得周遭虚空泛起涟漪，狂风大作。下一刻，叶顶周身生出肉眼可见的红色气泡，就好似鼓动的熔浆般，散发出令人胆寒的威能。这是炎龙宫百炎宗的那门核心功法。没想到他年纪轻轻，居然已练得如此厉害。不愧是百炎宗的少宗主，此等天赋当真少见。两年半前，少宗主便将龙炎宫炼制炉火纯青，但并未懈怠放纵。这一击下去，必定能奋出胜负。已有百炎宗的长老露出欣慰之色，清楚叶顶的实力。少宗主有大地之姿啊！赢！只见叶顶双脚踏空，陡然朝秦风加速冲来，其速度之快，肉眼难以捕捉。更可怕的是，途中还有龙吟半鸣，光是闻声便让人泛起一身鸡皮疙瘩。相反，此时的秦风气定神闲，就好似一个旁观者般。直到叶顶冲至面前三丈时，他这才爆发出修为，将力量瞬间注入古扇，古扇中响起咔嚓怪声，表面泛起了道道裂纹，就好似要裂开般。当然，古扇并非真的断裂。只见自那些裂缝之中，陡然涌出邪恶的黑芒，随着秦风朝前一挥，古扇登时喷涌出浩瀚巨力，滑，强大的冲击余波，致使秦风都朝后方滑去，双脚在大地上留下两道深陷的划痕。轰！而原本势头正盛的叶顶，在被黑芒浩力触碰的瞬间，周身舞动的火焰烟消云散。什么啊！见状，叶顶顿感不妙，可还不待他反应过来，那袭来的浩力便让他惨叫出声，紧接着狠砸向地面，完全没有抗衡机会。砰！下一刻，大地猛地一颤，尘埃四起。不好，那是把天阶武器。而这时，百炎宗一众强者后知后觉，大惊失色。周围人闻言亦大吃一惊。什么？那把扇子是天阶武器？不是吧？天阶还有没有武德呀？难怪是从箱子里掏出来的。我就说事情没那么简单。一时间，各种声音响起，多数人被天阶古扇的出现所震惊。毕竟多少宗门都没一件的宝物，今天居然在宁破境的比试中出现了。不讲理，完全不讲理啊！人家跟你单挑，你拿天阶武器出来，这叶顶还玩个屁！他的修为居然有宁破境三重，相比于众人盯着古扇，灵烟的心思却在秦风身上。因为前段时间对方还没有突破到宁破境，为何进步如此神速？秦风的成长速度让少女恍若做梦，尤其风现在对自己的态度，更是让他五味杂陈。秦风，难道你在故意瞒着我？少宗主，少宗主，你怎么样？百炎宗的长老冲上前去。急忙救治倒地不起的叶顶，一张张老脸上布满了惊恐。少宗主在自己眼前被算计，让他们怎么交代？师傅，没给你丢脸吧？秦风讪笑看向姬梦幽，姬梦幽头来一个妩媚白眼，意味深长道：“哼，你可真坏呢，师傅，麻烦你再瞅我一眼。”秦风像是发现什么，急忙道：“咦，师傅这表情真可爱，御姐的身材，可爱的脸，真是一个魔人的小妖精啊！”听到逆徒的心声，姬梦幽微微一愣，下一刻。气得伸出玉手，揪着秦风的耳朵。战斗还没结束呢，厮结束了呀，师傅。哼，今日你与他结仇，难道想放虎归山吗？闻言，秦风立马清醒过来。本就跟叶顶是死敌，眼下自己还把他当众打脸，此仇已是无解，必须斩草除根。秦风刚看向姬梦幽，后者已闪掠上前，一股强大的威能爆发出来。战斗还没结束，退下。砰砰砰，围在叶顶周围的百炎宗长老。还没反应过来是怎么回事，清一色惨叫出声，如断了线的风筝般倒飞出去。花，众人见状大惊失色，倒吸一口凉气。这时候还出手伤人，他莫不是要与整个百炎宗开战？秦风顾不上太多，立马手握古扇，冲向趴在地上的叶顶。今天不是你死，明天就是我亡。秦风，你不要乱来！灵烟急忙冲去挡在前方，神色慌乱道：“你已经胜过他了，不能再杀他，不然你会有麻烦的。”滚开！秦风没有任何犹豫。举起古扇就朝少女扇去。今天谁挡我谁死。事已至此，还管你是主角还是女主？你，灵烟心脏突然一疼，没想到秦风居然会对自己动手。他明明宠了自己三年，怎么会变成这样？深知扛不住古扇威力的少女，纵使被伤心笼罩，可理智还是驱使她朝旁边躲开。你，你不要过来啊！叶顶瞅着秦风冲到面前，脸色煞白，顿时没了往日风度。望着满脸祈求的叶顶。秦风深知主角笑里藏刀的脾性，举起古扇道：“说谢谢，什么？谢谢谢你。”叶顶一头雾水，还以为秦风打算放过自己，
。俗话说，君子报仇，十年不晚。他违心的挤出微笑：“你给我等着，举手之劳，不客气。”秦风莞尔一笑，叔弟举起古扇，朝叶顶的天灵盖砸去。叶顶，住手！被赶出战场的百岩宗长老们，当看见秦风欲杀叶顶时，皆吓得哒然失色，急声喝止。但可惜为时已晚。砰！只听一道震耳欲聋的爆炸响起，古扇与叶顶接触之处，顿时绽放出耀眼夺目的光芒。以叶顶身体为中心，大地上泛起蛛网般的裂痕，顷刻间席卷方圆数里，恐怖如斯。可就在如此凶悍的力量下，只见被古扇正面击中的叶顶，他竟然毫发无伤。什么？秦风顿时心生不妙，脸上露出震惊。下一刻，他再次用力下沉古扇，欲给予更强的力量。哈！这时，叶顶突然放声大笑起来，怒火中烧道。清风，你真以为我出来历练不准备底牌？你给我等着！你今天拿天阶武器算计我的事，改日我叶顶一定百倍偿还！轰！说罢，只见一股强大力量从叶顶体内爆发，其身影瞬间消失，甚至连气息都没留下，仿佛人间蒸发了快撤。少宗主已回宗门，一众百岩宗长老面面相觑，惋惜保命底牌还是备用，但事已至此，他们只能火速赶回宗门禀报此事。啊！可就在他们脚步刚动。姬梦幽收回徒弟身上的目光，开始清除。姬梦幽抬手间，一股涌动的黑暗涟漪瞬间以迅雷不及掩耳之势飞出。众目睽睽下，只见数位百岩宗的长老连反抗机会都没有，便爆体而亡，尸骨无存。快跑啊！众人吓得面色惨白，在顾不上吃瓜看戏，四散而逃。师傅，我们也要撤了。秦风收起古扇，跑到姬梦幽的身边。叶顶果然没这么好杀，还是有保命底牌在手。可恶！那到底是什么手段，连师傅都拦不住？不管了，我总不能潜入百岩宗去调查，还是慢慢分析吧。姬梦幽面若寒霜，没想到真如秦风所言，区区一个宁破境的人，竟也能从自己眼下逃跑。看来想改变结局，我必须早些解决百岩宗。姬梦幽暗下决心。这时，耳旁传来逆徒的声音：“师傅，抓了他，我们可以威胁叶顶。”死秦风，你忘恩负义，你卑鄙！瞧见秦风指向自己，林儿心态崩了，气得跺脚。他还没从被秦风动手的悲伤中缓过来呢，就见秦风居然提出馊主意，想利用他对付叶顶，太欺负人了你！你追了我三年啊，你以前说的喜欢我，难道就仅此而已？修，姬梦幽早知少女的存在，故在秦风表达想法后，他很是赞同，当即就冲去抓获少女。见识过姬梦幽的力量，林烟浑然不敢反抗，生怕落得个跟百岩宗长老们一样的下场。秦风走向被束缚的少女，笑道：“你这话就不妥了，所谓忘恩负义，首先要有恩。”你对我有恩吗？有恩吗？我秦风冷漠的笑容让林依儿感到陌生，同时升起一股浓浓的失落。他以前不会这样对我的。少女用力咬着唇瓣，美眸逐渐浮上嫣红。可秦风似没看到，出于谨慎道：“师傅，绑紧没有？可别让他跑了。放心，他已经被封住修为。”随后，师徒俩带少女离开，三人先离开秘境，又奔向离开青州的山脉，准备找个没人地方再查看宝箱中的机缘。宗主，好像人都走完了。那我们也出去吧。楼星月领着长老和弟子们，小心翼翼走出山洞，看着周围残留的战斗痕迹，不免一阵心悸。罗刹女帝又杀不少人仪，怎么好像都是百岩宗的人？还真是罗刹门是要对百岩宗出手吗？楼星月交容变幻，下一刻转身对众女吩咐道：“关于老祖遗物落入姬梦幽手中一事，不可对外宣扬，包括玉清宗在内。”有人面露不解：“宗主，为何要这样？”“因为我丢不起这人。”行了吧？楼星月轻哼一声，径直朝前飞走。先前来自姬梦幽的压迫，让他此刻都感到恐惧。对方若有杀心，今天他和玉清宗众人都会被杀。为何没对我们痛下杀手，反而如此针对百岩宗？莫非百岩宗哪里惹到他了？另一边，秦风将宝箱翻遍后，递上古扇道：“师傅，里面的东西虽然不少，但因年代久远，丹药等物早已失效，就这件古扇最有价值，你留着吧。”姬梦幽扯掉面纱，云淡风轻道。我，秦风扑通一声跪了下来，双手搂着姬梦幽的大腿，用脸左右蹭弄以表感激。师傅啊，你对我也太好了，徒儿我拿什么回报啊？嗯，姬梦幽吓得娇躯一颤，强忍着羞耻将他提起，羞愤道：“你快起来，今后好好修炼就是了。”这家伙脑袋里又开始想着回报了。看着师徒俩相处的如此亲密，被绑在一旁的林烟忍不住娇嗔一句：“哼，负心汉。”尤其见到姬梦幽的庐山真面目后。那张精致冷艳的娇容，还有凹凸有致的高挑身材，让少女心生异样。好美，难道是因为她秦风才对我变心吗？林烟儿沉思一刹，委屈道：“肯定是这样，不然她怎么会说变就变？”
。在少女看来，单论姿色，自己都很难比过姬梦幽，更何况后者的实力还如此强大。你在嘀咕什么？秦风手持古扇，走到少女面前质问。林烟抬起琴手，秦风，我恨你。嗯。秦风皱眉蹲下，拿古扇戳了戳少女气鼓鼓的脸蛋。你还有脸恨我？你个势利女，享受别人三年的侍奉。最后跟个刚见面的人跑了，现在还敢反咬我一口忘恩负义？你婚是你退的。林烟扬起下巴，反驳道：“遇到个漂亮的师傅，你就把之前对我说的承诺抛之脑后，到底是谁势力？我想你误会了，我师傅是我在离开蓝城后认识的，我可不像你吃着碗里还看着锅里的。”秦风捏了捏少女的脸，很用力的那种，想当初可不敢这么干，否则他也不至于三年没碰过少女一下，那真是捧在手心都怕化了。也正因如此，面对秦风如今的态度。才让林烟心中很不好受。秦风，你还记得对我承诺过什么吗？承诺？秦风微微挑眉，还没吭声，就见少女美眸中泛起薄雾。你说你会宠我一生一世，你会不让任何人欺负我。可现在，你现在就在欺负我。你不光变心了，你还要拿我来对付叶顶。如果你真心喜欢我，你又怎会这样做？凭什么还说我吃着碗里看着锅里的？就因为我没把自己给你吗？少女越说越气，越说越是委屈。我们才多大年纪啊！你就因为这个生我的气，还要跟我退婚？真正的喜欢有你这样的吗？哎呦，卧槽，还给你能上了！面对少女的眼泪，秦风毫无波澜；面对少女的借口，秦风更是想笑。身为穿越者，他岂能看不透少女本质？虽然嘴上说着没到时候，但其实压根没想付出。芬儿，这时不想看俩人争吵的姬梦幽出声道：“他口中那个追求他三年的人是你，师傅。”这是秦风有点尴尬，毕竟不是什么好事，但他还没想好怎么解释。林烟就已经开始告状，就是他，他追了我三年，说好会宠我一生一世的，但现在说变心就变心。以前的秦风绝对不会骂我势力，以前的秦风绝对不会对我动手，更不会拿我去威胁别人。气愤下的少女将三年来秦风的所作所为事无巨细的讲了出来，尤其在讲到对自己的承诺时，还会扯上今天做对比。秦风别说是阻拦了，说到动情处，少女还哭得梨花带雨起来。乍一看，秦风还真像辜负了他一样，你他妈给我闭口呸！你他妈给我住口！秦风指着少女怒斥，表示自己从未见过如此厚颜无耻之人。秦风看向姬梦幽道：“师傅，不是他说的这样，以前那个不是我，现在才是我。别说话。”姬梦幽打断徒弟的自证，虽然他能听到心声，但诡异的是，关于秦风穿越的事却听不见。姬梦幽走到少女面前：“照你的说法，这三年其实你对芬儿也是有感情的。”我林烟唇瓣微动，似乎有些难以启齿。这时，秦风插嘴道：“他没有。”他只会享受别人的感情。闻言，少女顿时顾不上羞涩，反驳道：“谁说我没有？我有。那天在秦家，我就不想退婚的，是你非要把婚气撕了，我让你重新写，你反而抛下我逃跑，现在反过来骂我势力。你厚颜无耻。”秦风顿时气急败坏，话还未完，再次被姬梦幽打断：“如此就好办了，芬儿，去将他衣服脱下。”秦风，林烟师傅，我没听错吧？”秦风眨了眨眼：“你要我干嘛？”不要不要啊！林烟娇容骤变，急忙冲姬梦幽摇头，美眸中闪烁着可怜。你不是对他有感情吗？怕什么？姬梦幽盯着少女，平静道：“我林烟俏脸泛起羞红，摇头道：‘这不是感情的事，我我愣着干嘛？快动手！’”姬梦幽不在乎少女的态度，冲秦风下令：“好嘞，师傅。”秦风恍然大悟，大手伸向无法动弹的少女，冷笑道：“喜欢演戏是吧？嘿，这次我就让你演个够。”秦风，你混蛋对。我就喜欢你这种桀骜不驯的样子，麻烦你保持一下。秦风笑得更开心了。事到如今，既然逃脱不了剧情魔咒，能把女主先给霍霍了，也是一个不错的选择。原来反派还能这么当。刺了！只见秦风扯着少女的衣领，稍一发力，衣服破碎，少女白花花的玉色顿时让人不舍一目。啊！不要！少女虽极力喝止，但无从反抗的她，依旧挡不住敞开心扉的结果。霎时间，少女的泪水从粉颊滑落，顿时哭得梨花带雨。呜、哦，秦风，你个讨厌鬼，讨厌鬼！你追我三年都是虚情假意，你个大骗子，我这辈子都不会原谅你的，还敢骂我！秦风自然不会惯着，下一刻径直伸手染指少女洁白无瑕、宛若精雕细琢的玉体。不用问心有愧，反正他吊着以前的我三年，这种女人不值得同情，何况还是死敌女主。今天我对她心慈手软，明天她就会跟叶顶杀我，居然敢当面撒谎说对我有感情，那有没有感情？我这三年记忆还能分不清楚？今天我要是心软，以后就别活了。就在秦风为自己的心狠手辣，很有反派潜力欣慰时，一只玉足毫无征兆的踹了过来。哎呦，卧槽！
。清风顿时失去重心，身体在地上滚了三滚，一脸懵逼道：“师傅，你干嘛踹我呀？谁让你摸他的？”姬梦幽眼神闪过一抹从未有过的情绪，咬着银牙质问：“你呀，不是你吗？”清风一脸无辜的反问：“明明是你同情我三年遭遇，看不得林烟继续撒谎，这才逼我对他上手的，怎么又来问我？干，怎么想当个真反派都这么难？”我招谁惹谁了？听到逆徒的心声，姬梦幽哑口无言，道：“我只是让你把他衣服脱掉，谁让你干那些禽兽之事了？别说你是我徒弟，我我我！”秦风闻言，俊容一红，急忙辩解道：“不是，我也不是禽兽啊。其实我也觉得这种做法不妥，可因为是师傅你让我干的，我才没有反抗闭嘴。”姬梦幽自然知道秦风没有撒谎，因为从心声就能判断。可即便如他这般让人闻之色变的女魔头，虽说向来心狠手辣。对敌人都是赶尽杀绝，但那只是为了以绝后患，与禽兽之行不同。秦风若是杀人，姬梦幽不会管；但如果是这种事，他也不会放纵。呜呜，而逃脱魔爪的林烟仍旧在不停抽泣。我见犹怜。相反，此时的秦风就很尴尬，努力挤出笑容辩解：“师傅，我真不是你想那样特喵的。我刚才在干什么呀？完蛋了！我在师傅心中的形象彻底毁了。我跟叶鼎成一路人了。”秦风啊，秦风，你怎么就没想到师傅人美心善的？你怎么能误解他的意思？听着秦风局促尴尬的心声，姬梦幽欲言又止。毕竟不能讲出听见心声的事，不能表示相信秦风。何况为了计划，姬梦幽更要装作不信。哼，待会儿我再给你算账。秦风，啊！秦风还想要辩解，只见姬梦幽走到少女身后，不是为其穿上衣服，而是将手落在少女光滑的美背上。嗯，下一刻，少女不适的闭上美眸，发出一道不合时宜的轻哼声。滋，秦风走进观摩。少女背上像是燃起了火焰，那无焰之火顺脉而行，逐渐凝成一个特殊的图案。完成后，姬梦幽便站起身，顺带解开了少女身上的束缚，并从空间戒指掏出了一套衣裳。见状，林烟慌乱地抱住衣裳，并用复杂的目光瞅了眼秦风后，才急切地背过去穿衣服。可，虽说因为对剧情的了解，加上三年痛苦记忆，让秦风对少女没有好感，但在触及少女的目光时，仍旧心虚地躲避了下。毕竟秦风骨子里不是禽兽。刚才他本就冲动行事，还被姬梦幽当场训斥，愈发感到羞愧。林烟穿好衣服后，立马看向姬梦幽：“你刚才对我做了什么？”姬梦幽平静道：“你可知追命蛊？”追命蛊，林烟面露愕然，显然没听说过。姬梦幽解释道：“一旦种下此蛊，你每三月需服用一颗，由我亲手炼制的丹药缓解，否则蛊毒便会让你身体溃烂，生不如死。也就是说，今后你的命就是我的，不可违抗我。”东。闻言，林烟心脏骤然一缩，跌入谷底。何况她本是一位万众瞩目的天才少女，现在突然沦为他人的傀儡，这种身份转变，换做一般人可能会陷入绝望。但让姬梦幽意外得失，林烟只是稍作沉寂后道：“你想要我做什么？”姬梦幽欣慰一笑，重回百岩宗，替我调查叶鼎今日逃跑的手段。林烟交容变换，你想利用我对付叶鼎？师傅，不行啊，不能放他回去。秦风上前阻拦，可不能把林烟放回去。这女人跟叶鼎一条线的，而且按照他们俩的命格，如果不出意外，到时追命蛊也会被破解的。杀了也不能放回去。听到徒弟的心声，姬梦幽微微一笑，冲少女道：“你愿意吗？”“我不愿意。”林烟毫不犹豫拒绝，语气坚毅道：“即便你今天把我杀了，我也不会出卖叶鼎哥哥。”“师傅，他不会同意的。”秦风站出来附和道：“与其放虎归山，我建议先把他杀了，然后再从长计议。”你闻言，林烟不可置信地看向秦风。美眸中被委屈和愤怒交织，秦风，你个无情无义的小人，我林烟真是瞎了眼才会对你动情。哎呦，你继续装！秦风表示想看演技，你气急败坏的林烟顿时朝秦风冲了过去。他今天非要教训这个无情无义的渣男。你对我的感情说变就变，还要怪我头上正巧，我来亲自解决你。秦风面色一沉，径直掏出了古扇，想要现在除掉林烟。住手！姬梦幽一道呵斥，便令二人不敢动弹。他走到二人中央，看向少女道：“你若不答应我的条件，我不光不会给你追命蛊的解药，今天就会死人。你杀了我，我也不会同意。”少女一双残留泪意的美眸透出不容置疑的坚毅，说罢，她撇开俏脸，一副视死如归的模样。嘿嘿，秦风见状乐了。如果林烟消失，那今后他对付叶鼎肯定会轻松很多。我知道你不怕死，可我没说要杀你啊！姬梦幽意味深长道。秦风走上前，诧异的问。等等，师傅，如果你不杀他，那还能杀谁？这里又没外人。你，姬梦幽拿手指点了下秦风的额头，笑盈盈看向少女。如果你不做，那我就当你的面杀了秦风。我擦，师傅，师傅，你在开玩笑吧？
。秦风虎躯一震，怀疑自己听错了，杀他！林烟一没想到这种情况，角色交融上先露出惊讶，继而便是冷笑：“好呀，如果你真杀了他，那我就照你说的做。”特喵的林烟，我就知道你恨不得我死！秦风肝火上升，急忙看向姬梦幽道：“师傅，你都看到了，这个女人必须得杀休。”可秦风话还未完，只见姬梦幽倏然出手，一把将他掳到身前，咕噜。察觉脖子上冰凉的玉手，秦风不禁吞了口口水，背后冒出冷汗。师傅你，你这是干嘛？你以为在跟你开玩笑吗？姬梦幽声若寒霜。师傅，姬梦幽冰冷的声音，就好似一把利刃从秦风的后脑钻进骨髓，让他心里泛起强烈不安。不是师傅，我死了，谁给您养老送终啊？师傅，我爱您，我可是您的至亲徒弟，您不能没有我呀、啊。以后没有我，师傅您可怎么活啊？闭嘴！姬梦幽冷哼一声。满眼嫌弃道：“收你为徒是我此生最大的错误。明明是你色欲熏心，对一个对你存有感情的女子伸出魔爪，却还要假以我的名号行禽兽之事。哼，今天我就清理门户，没人知道你我曾是师徒。师傅，你听我狡辩，那真是误会，真是我误会您意思了。而且他对我没有感情啊。”秦风彻底慌了，因为从姬梦幽散发出来的杀意是那么的真实恐怖。超超超，什么情况啊？师傅怎么又变回刚拜师那会儿？我不就是摸了个桃子吗？我又没摸你的，你就要清理门户。听到逆徒的心声，如果不是为了计划，姬梦幽真很想把手落下去，拧断这个逆徒的脖子。都什么时候了，你还想着桃子见此情形？林烟一时目瞪口呆，道：“我对他没有感情，如果你想拿他威胁我，哼，那你就试试看。”好，姬梦幽闻言没有任何犹豫，当即拉起秦风一只手臂：“你刚才就是用这只手摸的他吧？那好，我就先斩掉你这只手。”师傅不要啊！秦风绝望了，拿自己和叶顶让林烟选择，他怎么可能会选我啊？除非他坏掉了。轰！姬梦幽眸光一寒，纤纤玉手好似化作一柄利刃，登时爆发出恐怖的锋芒之气，并斩向秦风的手臂。卧槽！秦风想要掏出古扇搏一搏，可这才发现身体已被姬梦幽强大的力量镇压，根本动弹不得。林烟站旁边看着他，不信姬梦幽真的要杀秦风，直到姬梦幽的力量快要落在秦风的手臂，速度依旧没有任何减慢。这一刻，林烟心里慌了，终是忍不住出声道：“住手！”呼，危急关头，姬梦幽骤然停下，锋锐之气猛地朝后倾泻出去，瞬间掀起狂猛的劲风。呼呼呼！这一刻，秦风已是浑身发软，近乎虚脱，好似在鬼门关走了一遭。姬梦幽看向少女道：“怎么，你心软了？”我林烟本想否认，但看了眼面色惨白的秦风后，反问道：“他可是你的徒弟，你真下得去手？试试不就知道了？”林烟娇容一怔，而后捏起粉拳，沉声道：“你想让我去调查叶顶是吧？好，我可以同意，但我有一个条件。”嗯，秦风难以置信的睁开眼，震惊的看向少女，她同意调查叶顶了。为了我，我不是在做梦吧？什么条件？姬梦幽问道。我林烟垂下琴手，当再次抬起俏脸时，留有泪痕的娇容上透出怨气：“我想拜你为师。”什么？秦风从懵逼中惊醒，我都这样了，你还敢拜师啊？姬梦幽稍显惊讶，不过看向少女的美眸透出欣赏。容我考虑考虑，这样吧，等你带来叶顶脱身的秘密，我就收你为徒，如何？一言为定。那我可以先喊你师傅吗？随你，请师傅放开秦风。嗯，姬梦幽心中一凝，虽然少女对秦风的关心让她有几分不太高兴，但还是放开了秦风。林烟则走到秦风面前，秦风强挤出一抹笑容，满心复杂道：“没想到你会趴。”秦风话还未完，少女一巴掌就抽了过来。所幸他及时抬手阻挡，玉手和手臂碰撞的依旧生猛。少女吃痛的嗔道：“我绝不会忘记你今天对我做的一切。”秦风当场人傻了。这样吗？姬梦幽见状反应过来，少女之所以拜自己为师，原来是为了报复秦风时，让自己不便阻拦。虽说没能打到，但也是被算计了。念及此处，姬梦幽不怒反笑。既然对方是聪明人，想必也能更好的完成任务。可这接连发生的转变，却让秦风整个人都不好了。一时间。两位角色美人在他眼中都宛若母老虎般的存在，每一个都充满了危险。师傅，我现在就回百岩宗。临走前，少女又折返走向秦风，可已经吃过亏的秦风哪儿还敢允许少女靠近？不光如此，此时秦风也不知怎样面对少女，吞吞吐吐道：“你你不用过来，就站那说，我能听见。”哼，你这点胆量吗？林烟冷笑一声，嘲笑道：“也是，三年都不敢碰我一下，反怪我不给你机会。你知道我为什么会对你有感情吗？”因为退婚那天，你让我看到了你的强势，那时我才意识到，你并非对所有人都温柔，只有对我如此言语间
，少女已走到秦风面前，美眸中充满幽怨道：“等下次见面，你最好让我看到婚期，否则你刚才哪只手摸的，我就砍掉哪只手。”说罢，少女冲姬梦幽行上一礼后，径直离开。但秦风仍愣在原地，被少女临走前的眼神吓到，那眼神未免太恐怖了，就好似一种一种说不清的病态。这种感觉比面对叶顶时都更让秦风后背发凉，完全不像是从前的灵烟儿。凡儿，姬梦幽清冷的声音将秦风从惊恐拉出来。可却掉进另一口深渊。师师傅，现在你不杀我了吧？傻瓜，你真以为我舍得杀你啊？姬梦幽嫣然一笑，表示看到少女的反应，觉得可以利用。加上叶顶又是死敌，少女是难得的一条解决途径。方才演戏逼少女就范，当然，即便少女不做，她也不会针对秦风动手。听完后，秦风后知后觉，恍然惊醒。我去，刚才我真是吓傻了。仔细一想，师傅不光给我功法修炼，甚至还将修为分给我。怎么可能因为这点小事杀我呢？秦风啊，秦风，你的心境还是得磨练呐、啊。既然今天误会了师傅，那以后必须大力回报。姬梦幽忽然揪起秦风的耳朵，寒声道：“你又在想什么？”秦风急忙说道：“徒儿在想，就这么放他走，会不会不太好？虽然给他中了追命蛊，但这东西保不准会在百言宗被破解的。只要是主角和女主，都不能小看啊。”姬梦幽自信笑道：“那也要先有，才能破解。什么意思？因为根本就没有追命蛊。”他拿什么破解？什么？秦风虎躯一震，难以置信道：“不是师傅，你这一点把柄都不留，凭什么信任他？就凭他对的态度。”姬梦幽瞅了眼地上破碎的衣裳，脑海中浮现出刚才的画面，缓缓道：“以他的表现而言，如果别人对他如此，恐怕即便是死，他也不甘忍受如此屈辱，更不会流泪。所以我能感觉出，他对你的确存在一种很复杂的感情。那些眼泪，貌似是伤心所致。”秦风欲言又止，神情复杂。既有因想起刚才的行为而尴尬，也有因少女对自己所谓的感情感到难以置信。因为在秦风看来，少女和叶顶才是一方，绝不可能为了自己抛弃叶顶。难道他变心了？呸！他好像还没喜欢上叶顶呢。不行，我不能被眼前的景象迷住双眼，这就彻底信任灵烟。毕竟他是女主，我绝不能落入死局。这时，姬梦幽突然道：“范儿，他在离开前好像要求你重写婚期，你打算怎么做？”师傅，打探叶顶的底牌最重要。秦风坦诚表示，今天林烟虽然帮了自己，但仍不可掉以轻心。不过婚期倒能写上一份，用于周旋。对方秦风还未说完想法，姬梦幽面色一沉，态度强势到不许写。为什么啊，师傅？触及逆徒投来的诧异目光，姬梦幽意识到自己失态了，强装镇定道：“哪有这么多为什么？我这都是为你好，为我好。”秦风直勾勾盯着美人师傅，不光无法理解，还有一种奇怪的感觉。师傅不对劲呐，明明用婚期稳住林烟借机打探叶顶的底牌，才是对我最好的选择。怎么就不让我写婚期呢？听到秦风的心声后，本就心虚的姬梦幽一时掌心冒起虚汗，情急之下道：“难不成你喜欢他，还想跟他成亲吗？”“什么？我怎么可能会喜欢他？”秦风苦笑一声，矢口否认，表示自己刚才都想杀了林烟，恨不得一辈子都见不到他，怎么可能会对他有感情？姬梦幽轻哼一声：“那不就是了？既然你对他没有感情，他又这么想要婚期，下次见面还不一定能打探到叶顶的底牌。”你这么早就将婚期备好，日后还如何掌控他？范儿，你作为我的徒弟，为师只是不希望你被他人控制，明白吗？姬梦幽义正言辞道。闻言，秦风好似醍醐灌顶，瞬间大悟，原来师傅是怕掌控不了他，还是师傅想的周到。对了，师傅，那你刚才答应让他拜师，其实也是在利用他，对吧？好了，你先修炼。姬梦幽不愿多说，免得下次用古扇对敌时，又像这次一样被震退。秦风还想说些什么。但姬梦幽已转身离去，他飞到能看见徒弟修炼的树上，片刻口，用只有自己能听到的呢喃道：“我刚才在说什么呀？一纸婚期罢了，怎么会想着阻拦芬儿，还捏造谎言骗他？我一定是被气坏了，对我要杀些人，冷静冷静。”说罢，姬梦幽环顾四周，确认秦风再次修炼不会遭遇危险后，又设下一层结界，方才转身飞走。另一边，秦风已开始修炼九重天，因体内有姬梦幽的力量，修炼起来如鱼得水，虚空中浅薄的灵气。被运转太虚突厥的秦风疯狂敛入体内，宛若浩瀚大军冲进丹田。秦风只觉小腹渐热，似有玄妙之力自丹田生出，一颗颗跃动的力量威力，就好似璀璨的星芒。那些星芒不断汇聚凝缩，组成一片浩瀚无际的星海，而星海又会坍缩，形成一枚扭曲的气旋，存于秦风丹田内。最终，这被淬炼后的天地灵气便会自丹田发散到四肢百骸。秦风沉浸于修炼，不知一个轮回需要多久时间，但每当他完成一轮，都感觉身轻如燕，焕然一新，实力得以提升。
。这般令人愉悦的修炼节奏，令秦风神往陶醉，周而复始。翻儿，一道悦耳熟悉的声音将秦风从修炼中拽出。他睁开眼，眼前不光站着尤物般的美人师傅，还有旁边十数位被禁锢的陌生人师傅。这是什么情况？秦风站起来问。姬梦幽回眸看了眼，微笑向秦风解释：这些人是他辛苦寻来，专门助秦风提升修为的资源。为防止秦风怀疑自己身份，姬梦幽还主动道：“他们每个人手上都沾染了许多无辜人的鲜血，死有余辜。”凤儿，如果你嫌弃他们不嫌弃，不嫌弃。不等姬梦幽把话说完，秦风就已是眉开眼笑，迫不及待的走过去。这时还有嫌弃一说：“不，我不许你说他们脏，他们可都是我的挚爱。”听到心声的姬梦幽轻笑摇头，看来是我多虑了。随后，秦风便施展饕餮圣体。将十二位宁破境和两位巨灵境的修者全部公平公正的超度解脱，这些无私的人儿让秦风从宁破境三重直接跨越到了宁破境八重。纵使是天之骄子般的人物，没有一年半载也休想有如此提升。可秦风却花费不到半天的时间。虽然饕餮圣体在吞噬时不能将修为百分百的转化，但依旧不妨碍他是逆天的存在。多谢师傅栽培，徒儿莫齿难忘。秦风吃水不忘挖井人，赶紧冲姬梦幽感谢。师傅对我恩重如山，搞得我都快怀疑自己是不是他私生子了。师傅，你放心，以后我一定加倍回报你。姬梦幽闭上眼睛，深吸一口气，颤声道：“凡儿，我有句话想对你说。师傅，请讲。你可以感激我，但请你一定不要想着回报为师，好吗？”姬梦幽目光恳切地表示：“我不想要那种回报呀，我求求你别想着回报了。”可是师傅，我怎么能对您的恩情？秦风刚欲表达看法，却被姬梦幽提前预判。你就听我的，因为师徒间不该谈回报。这样才能天长地久，你明白吗？你也不希望我们师徒掺杂着利益关系吧？这秦风茫然的挠了挠头，下一刻想到什么？天长地久，师傅是在暗示我吗？哎呦，我是不是该给点回应啊？还是保持男人该有的矜持？不行不行，万一是我误会了，那我不成逆徒了，师傅恐怕会伤心的。姬梦幽，不是到底是我的问题还是他的问题啊？一时间，向来沉着冷静的姬梦幽都开始怀疑起自己了。对了，师傅，你找来这么多修炼资源？肯定花了不少时间吧？秦风突然想起正事，我总共修炼了多久？七天，这么久？秦风先是一惊，后又想起自己的天赋本就不俗，这么多日沉浸在修炼中并不奇怪。而且这七天中，秦风收获属实不小，他掌心已能凝出一簇黑暗涟漪，就像姬梦幽那般，虽不比师傅的气息强大，但却远超秦风所见过的所有玄功。凭他现在的修为和这门功法，纵使没有古善在手。他依旧有信心称霸宁破境的行列。如果在面对上叶顶的话，那这次秦风一定会主动出击，而不是想着逃跑。察觉秦风心境的变化，姬梦幽如是重负一笑，轻音道：“想必此时灵烟已经回到百岩宗了。”师傅，你说他会不会露馅？先天灵体对人有着天然的亲和力，想必没那么容易暴露。先天灵体，好像是灵烟的体质才让他的天赋出众，可这跟亲和有什么关系？秦风面露不解。姬梦幽解释道。这种体质不光令人天赋出众，其实还是很难得的上等炉鼎。故在面对此体质时，人总会不自觉的感到清净。你追求他三年，难道都没察觉异常吗？不过比起你的饕餮圣体，先天灵体就登不上台面了。原来他还是个炉鼎。秦风意外的摸着下巴道。此时，百岩宗内，一位少女站在高台中央，她头顶上是厚厚的乌云层，其内电闪雷鸣，向大地降下恐怖的威势，整个百岩宗都被一股肃杀笼罩。少女前方的执法长老厉声道：“素素坦白，念及同门之情，百岩宗还可饶你一命。”少女娇容上透出惊恐，但仍咬着银牙摇头：“我不知道什么罗刹女帝，我没见过她。”“哼，敬酒不吃吃罚酒。”执法长老眸光一寒，抬手朝少女镇压下去。下一刻，只听噼啪一声，便有号雷从天而降，惊雷直冲少女头顶。见状，灵烟心生绝望，自知躲不过去的她。只能不甘地闭上美眸，轰！少女已经闭上美眸，做好迎接审判的准备。可这时，粗壮惊悚的雷电却猛地掉头，本要落于少女之身，却突然朝苍穹飞走。萧长老，你能证明烟儿的清白？下一刻，迟迟未现身的叶顶终于冲上了高台，对少女道：“抱歉，烟儿，让你受委屈了。”嗯，林烟儿睁开美眸，还不清楚发生了什么，本以为是自己回百岩宗的密谋败露，现在看来并非如此。执法长老名叫萧明，冲少女道：“所有长老和弟子悉数遇害，唯有你逃回宗门。女魔头对你还真够宽容的。”不等少女开口，叶顶替其反驳道：“够了，萧长老，嫣儿能活下来，或许是因为她刚加入百岩宗，身上没有穿着宗服，她好不容易才回来，又经过了考验，你何必再冷言讥讽？”少宗主说的对，
，老夫无话可说。肖明嘴上虽是退让，语气中依旧含着不甘，但他也没再追究什么，转身飞离高台。希望他真是侥幸活下来，而非与那女魔头有什么瓜葛。依我看，倒不至于。虽然灵烟天赋不俗，目前才凝破境三重，还不值得女魔头放在眼里。宗主召集我们，赶快去吧。众长老面面相觑，皆转身离去。嫣儿，容我慢慢跟你解释。叶顶伸手去牵少女，却不料少女看到后立马躲开。转移话题道：“叶顶哥哥，到底发生什么事了？难道只有我一人回来吗？”咳，叶顶尴尬的咳嗽一声，没再自找没趣，道：“叶儿，你可知我们遇到秦风时，他身旁的女人是谁？”“谁？”罗刹女帝姬梦幽。林烟惊得捂住嘴巴，骇然道：“什么？她就是传闻中那个嗜杀成性、残忍无情的罗刹女帝？”“对，一定是她。”叶顶还不知少女身上发生什么，眼睛微眯道。除了罗刹女帝，没人能让楼星月拱手让出天阶武器。我父亲已在跟长老们商议，打算择日就去讨伐罗刹门。哼，没想到那个秦风走了狗屎运，居然能跟罗刹女帝混到一起。叶顶握起拳头，眼神阴厉道：“不过没用，谁都保不住他。”我说的。此时，少女心中如万马奔腾，浑然没想到拜德师傅居然就是令人闻风丧胆的女魔头。一时间，她不知拜师是好是坏，似乎没有后悔的机会。毕竟秦风已经跟姬梦幽脱不开关系烟儿。你在想什么？叶顶望着缄默的少女，好奇道。林烟回过神来，强颜欢笑道：“叶顶哥哥，我是在后怕，没想到她就是女魔头，难怪长老们会试探我。假若换成是我，我也不会相信自己叶顶面露心疼，安慰道：‘烟儿，不会再有人怀疑你了。如果不是我爹非拦着我，我都不会允许肖长老考验你叶顶哥哥。’我知道你相信我，你不用解释。”不等叶顶把话说完，林烟打断道：“对了，叶顶哥哥，你在跟秦风战斗的时候，秦风那个混蛋，他偷袭我烟儿。”如果不是他偷袭我，我一招就能将他击败的。提及此事，叶顶气急败坏，毕竟让他在少女面前丢面子。可秦风实在无耻，居然拿天阶武器对付他。听着叶顶怒骂秦风，少女微垂了下秦首，似乎不太开心。但为了计划，他还是违心附和道：“嗯嗯，如果光明正大的比试，我相信叶顶哥哥肯定取胜。对了，那么危险的关头，叶顶哥哥怎么脱身回到宗门的呀、啊？这个，这是我的底牌。”见叶顶不太想说，少女聪明的没再追问，免得引起怀疑。百言宗大殿内，以叶和为首，两旁皆是职位重要的长老。萧明看向众人道：“不久前，炎魔教被灭门，如今秘境中罗刹女帝又针对百言宗，这显然不是巧合。”一位长老沉思道：“莫非我们与炎魔教的关系，还有指使其暗算罗刹女帝的事，罗刹门已经知道了？恐怕早已泄露。”宗主，我们必须加快对付罗刹门的行动，否则百言宗就将陷入被动。众长老齐齐看向为首的白须老人。在众人炽热的目光下，叶和声音缓重道：“昊天盟建立的初衷，本是为抱团取暖，共同抵御罗刹女帝的威胁。若是对抗别的魔门魔派，倒是容易；可若说主动去对付罗刹门，想必各大宗门都不敢来做出头鸟。”众人面面相觑，皆是沉默。萧明握了握拳头，沉声道：“若是不将他们拉下水，百言宗一定是最先遭到报复。”宗主，我们不能坐以待毙。叶和沉思片刻后道：“萧长老说的在理，既如此。”那就动动棋子，先把局面搅浑吧。是，众长老会议领命。武陵县水云茶楼，凤儿，你在此等候，我去见个熟人。说罢，姬梦幽离开房间，徒留独自茫然的秦风。师傅什么情况？怎么非得把我关房间里呢？茶楼另一间房，老夫看见熟悉的身影，赶紧上前行礼。鬼婆拜见女帝大人，不必多礼。姬梦幽直奔主题，说吧，为何这么急着见我？难道女帝还不知道？近日有人打着魔道旗号偷袭暗算加入昊天盟的门派的弟子，欲将罗刹门推入风口浪尖，鬼婆阐述事情原委。有人伪装魔道中人，不断挑衅各大门派，掀起了腥风血雨。而罗刹门作为魔道之首，自然被嫁于众矢之地。姬梦幽一直陪在秦风身边修行，倒未听说此事。鬼婆道：“想来是前些日子，您在秘境对百言宗出手，加上炎魔教被灭，百言宗已是狗急跳墙，才使用这种借刀杀人的手段，一逼迫昊天盟内其他门派。”一起站出来对付罗刹门，又是百言宗。姬梦幽眸光幽寒，冷哼一声：“此事我已知晓，你先回去等我消息。”鬼婆闻言抬起老脸，道：“难道女帝还不准备回罗刹门？我还有事要做。”姬梦幽没多解释：“是有关那名少年吗？”鬼婆已经看到秦风，道：“老奴掌控不住三大护法，唯有您回去才能主持全局。还望女帝早些夺取元阳，回到罗刹门。”夺，夺什么？姬梦幽娇容一怔，还以为是自己听错了。夺那少年的元阳，鬼婆再次重申补充道：“女帝无需芥蒂，老奴绝不会对外宣扬此事。”
。说来那少年的气息与您格外契合，您若能夺取他的元阳，必能打破数年桎梏。女帝，他就是你的天命炉鼎，炉鼎，还天命。你觉得我躲不掉被他被他回报恩情？姬梦幽一头黑线，不悦反驳道：“他只是我收的徒弟，不是我要找的炉鼎，而且本地不需要那种东西。”鬼婆倏然笑道：“原来还是师徒关系。”如此甚好，女帝的原因终于能落个好归处了。你姬梦幽哑口无言，只能喝走鬼婆。对方算是唯一一个敢在他面前消遣，还让他束手无策的存在。毕竟从小就跟着鬼婆。鬼婆虽走，可姬梦幽并未冷静，羞耻的嫣红顺着他的粉颊一路攀爬到最敏感的耳根。天命炉鼎有这么匹配吗？哎呀，我在胡思乱想什么？姬梦幽用力甩头，打断不该的心思。师傅，你回来了。秦风笑逐颜开的上前。姬梦幽合上房门，一张精致的娇容转向徒弟，道：“芳儿，为师有道题要考考你，先救你。”秦风不假思索的回答：“嗯。”姬梦幽表情变幻，但并未纠结。假如有两股敌对势力，前者伪装成后者去挑衅其他门派，欲让后者背锅，达成拉拢其他门派一起对付后者的局面，该怎样破局？姬梦幽没急着给鬼婆答案，并非没有想法，而是想看看能预知未来的徒弟。能否给出更好的办法？秦风想了想，道：“我会收集证据，将真相大白天下。届时，让那些门派站到自己这边。此法不通，在想，为何不通？是不能找出证据？不是。”姬梦幽摇头否认，道：“你可以认为，后者本就与那些门派不合，觉得他们不配与自己为伍。啊，还有这条件限制。”秦风面露错愕，随后又道：“那就趁前者还未跟其他门派联手前，一举将其铲除，斩草除根。”以绝后患，也不行。姬梦幽没有犹豫，再次否决道：“前者虽不敌后者，但一底蕴深厚，有老祖级别强者坐镇，虽能将其覆灭，可自身也会元气受挫，这样会给其他门派坐收渔翁之利。”秦风嘴角抽了抽，无语道：“打又打不得，还看不起与那些门派联手，这还怎么破局？要我说，既然这么清高，那就等其他门派跟对方联手后来灭自己吧。”姬梦幽心间一沉，袖里的粉拳握了起来。但念及秦风不知真相，他倒也没有表露不满，深吸口气道：“凤儿，你若能想出更好的解决之策，为师就许你一个条件，如何？”无奈之下，姬梦幽只能抛出诱饵。听闻此言，秦风顿时兴致勃勃：“能提条件？我读书少，师傅你没骗我吧？嘿嘿，上次师傅同意了让我吸收他的力量，这次再提条件，少说也比上次好吧？”在得到姬梦幽的肯定后，秦风全身心投入思考，不久他便给出良策：“师傅。”如果是我面对这种事，那么我会选择将计就计。怎么个将计就计？既然本就与那些门派不合，何不趁此针对他们出手？秦风缓缓说道：“毕竟老话说得好，当有人诬陷你时，你最好没被诬陷。”姬梦幽表情一呆：“有这句老话吗？这不重要。”秦风摆了摆手，继续道：“重要的是，对方是想搅浑局面，借刀杀人。那我们何不顺着他的意，将事情闹得更大一些？最好人尽皆知，闹到他们掌控不了节奏。”当一件事或真理摆上台面时，总会有人跳出来反驳，以此彰显自己的与众不同。也就是说，届时不用我们站出来解释，自然会有人怀疑整件事的经过。我们趁此机会，还能对那些本就不爽的门派出手，这样就变成是变成我们借刀杀人。秦风补充道：“不过师傅，这样做必须先满足两点。首先，我们自身的实力得让人足够敬畏，不能随意拿捏，否则即便有人替我们解释，那些门派依旧会不在乎，依旧会找我们讨要说法。但如果我们实力强大，”他们想要兴师问罪，就得先掂量一下冤枉我们的后果了。其次是，即便我们趁机报复其他门派，也要制定周全的计划，留下一些合适的蛛丝马迹，譬如发起这场暗流的一方势力的痕迹，且不能声张，又能被人察觉，这种若有若无的线索，往往最容易蛊惑人心。听完徒弟的计划后，姬梦幽颇有一种明悟：这种将计就计的破局之法，的确适用于罗刹门，且有一箭双雕的效果。不光是能破局，还能让昊天盟里的门派生出不信任的裂痕。可谓是意外之喜，师傅，你看我这个办法如何？秦风满眼期待道。姬梦幽虽喜出望外，可面上十分平静，淡淡道：“还行吧，虽然你说的有些理想化，实施起来并不容易，且还有赌的成分，但为师能看出。”芬儿，你已经尽力了。黑，秦风笑逐颜开，好奇道：“对了，师傅，你怎么考我这种题？”姬梦幽有意让秦风远离人群，哪怕是来到茶楼，都将他带到雅香关着。秦风自然不知道，江湖上已是腥风血雨。姬梦幽从容不迫道：“光会修炼有什么用？也要学会动脑，如此才能避免很多危险，不是吗？”原来如此，多谢师傅教导。秦风恍然大悟，发自肺腑的感激。
，师傅对我还是如此重视。哎，像师傅这种人美心善的女子，世间能有几位？说来，既然师傅这么好，肯定很容易被人欺骗。为防止这种事情发生，我是不是应该先把他骗了，让他尝尝记性 ？M 师傅最容易被骗的应该是身子，这是我不太拿手。但为了师傅的未来，我是不是该勇敢点这个逆徒，姬梦幽忍无可忍，已无需再忍，一只玉手揪起秦风的耳朵，没好气道。我在跟你讲话，你听到没有？岂有此理！你还敢想着骗为师的身子？不怕死就试试。四师傅，你轻点。秦风痛得龇牙咧嘴。你刚才说什么啊？我没听到。哼！姬梦幽松开逆徒后，不悦道：“你还要不要提条件？要要要！”秦风想起正事，连连点头。不许太过分。姬梦幽双手环抱，看向面善心污的逆徒道：“说吧，你想提什么条件？”秦风早就想好了。望着满眼嫌弃、依旧媚骨天成的师傅，他吞了口口水，些许紧张道：“师傅，你看能双修吗？”“双，双修。”此话一出，姬梦幽犹遭五雷轰顶，心脏险些从嗓子眼跳出来。毕竟刚刚鬼婆怂恿他用元婴交换元阳，以让他羞耻无奈。不曾想，现在逆徒也敢试探自己。霎时间，姬梦幽俏脸微烫，抬起玉足，便对秦风伺候：“双修，我让你双修你个逆徒，你脑子里就没点干净的东西，师傅。”你你踹我干嘛？我不修不修了。秦风被揍得始料不及，捂着屁股一边跳一边跑，场面很是滑稽。操！师傅咋又吃枪药了？我不就是问问，又没说跟他双修，他生哪门子气啊？我一个正常老爷们，还不能想要媳妇儿？听到逆徒的心声，不是我姬梦幽蓦然停下，蹙眉问：“你刚才是想说跟谁双修？”闻言，秦风矢口否认：“没，谁也没有。我就是随口问问师傅啊，不，我现在已经不想了。”秦风嘴上虽不敢多言，但能听到心声的姬梦幽已经明了，还真是他误会了秦风，并非是只想跟他双修，而是想拜托他这位师傅替自己寻找一位合适的双修道侣。至于为何有此想法，还要追溯到前段时间，灵烟玲珑有致的玉体呈现在秦风眼前，不光让他大饱眼福，还切实占到了便宜。秦风虽然抗拒灵烟，但不可否认的是，少女的姿色无可挑剔，想必任何正常男人都会产生爱女之心，秦风也不例外。哼。以后少想那些有的没的，凭你的饕餮圣体，犯不着用那种方式修行。”姬梦幽没好气道，“是师傅教训的是。”秦风表面一副乖巧谨记，心里却在大逆不道：“超，你以为我为什么双修？我是图那点可怜的修炼进度吗？我特喵要的是媳妇儿，说好给我提一个条件，我一个正常男人想娘们过分吗？你把我当太监养吗？好好，别让我实力超过你等，你以后求我传宗接代，我演尸体，是什么？”姬梦幽咬牙盯着秦风，听到心生气的他眼皮抽动，下一刻还迎上逆徒人畜无害的笑容。师傅，徒儿知道您对我寄予厚望，不想我误入歧途。你放心，我与双修不共戴天，还给我演姬梦幽无语扶额，只能给自己做心理疏通。别生气，别生气，自己选的徒弟。偏偏这时，一道让他绷不住的心声来袭。师傅对男女之事如此厌恶，该不会私？砰！秦风正打量美人师傅，浑然不知下一秒。迎上姬梦幽森冷的眸光，一脚朝他踹了过来。卧槽！秦风想躲都来不及，一屁股坐在地上，满脸怀疑人生。不是师傅这次又为什么？为了让你清醒点。姬梦幽冷哼一声，不悦道：“即便给你找女子双修，为师也不可能让你贪恋美色，重心必须在修行上。”啊！秦风听出弦外之音，立马从地上爬了起来，惊喜道：“师傅，你，你该不会是同意帮我找一个道侣吧？”本以为此事无望的秦风。顿时喜出望外，看你表现。姬梦幽并未承诺几时，径直带秦风离开茶楼，让其去修炼碎心步与九重天。秦风则心情大好，即便是装，他也要装出干劲满满的样子。真是望着奋力修炼的秦风，姬梦幽五味杂陈，懊悔道：“我干嘛要答应帮他找道侣呢？上哪儿去给他找呀？”这鬼婆的声音就像一颗定时炸弹，这一刻，呼自姬梦幽的脑海重现，让他经不住郊区一颤，天命如顶。下一刻。姬梦幽呼吸急促起来，羞耻的握拳轰向旁边的巨树，令双人环抱的树干拦腰折断。鬼婆在得到女帝传信后，立马照指示行动。不出三日，江湖上的腥风血雨已是愈演愈烈。百岩宗大殿内，偷袭青云宗和灵武门外出历练弟子的凶手，绝非我们派出的人马。有长老拍案怒道：“定是有人浑水摸鱼，趁机公报私仇。”肖明开口道：“现在问题的关键是江湖上已谣言四起，有甚者还替罗刹门等魔门开脱。”称有人伪装魔道行恶，甚至已经怀疑到我们身上。可恶，这群邪门歪道，明知是他们干的，却让我们无法澄清。一长老不甘道：“如此下去，
，我们引诱其他门派共同对抗罗刹门的计划，不光会失败，还会令昊天盟内部产生分歧，给罗刹门做了嫁衣。”众长老发表各自看法，空气中弥漫着沉重。缄默良久的叶和在众人安静后出声：“有人给罗刹女帝出谋划策，虽不知是何人，但之前的计划显然已无法继续推进。诸位，先铲除对百延宗不利的因素吧。”全部铲除！萧明诧异出声。一众长老面面相觑，皆惊恐万状。叶和看向他，眼睛微眯道：“现今各大门派皆在追查线索，你想让他们查到百延宗头上？”可萧明欲言又止，语气沉重道：“那是我们暗中发展数十年的成果损失，无法估量。”弃子不惜，叶和拂袖而去。是，众长老被迫接受这个结果。几日过后，江湖掀起另一批风暴，一些魔道门派诡异的被灭门销户，连一丁点线索都没留下。鬼婆特地赶来汇报，女帝，看来计划比想象中效果更好。百延宗这下是搬起石头砸自己的脚，不得不抛弃圈养的魔道门派，生怕查到自己身上，如此也省得我们再去调查了。姬梦幽面色平静道：“你今后待在罗刹门即可，不必跑来向我汇报这类小事。不只是这件小事。”鬼婆连忙否认道：“老奴来见女帝，其实还有更重要的事。”嗯，莫非三位护法又不听你的？不不。他们得知计划由您制定后，倒是很配合老奴行动。鬼婆含笑否认，笑呵呵道：“老奴想说的是，女帝，您夺得元阳了吗？”元阳姬梦幽脸色一沉，转身就走。鬼婆想跟上追问，奈何速度远远不及，只得大声道：“女帝，如此天命如鼎，切莫让人抢了先啊！”姬梦幽听得一头黑线，不忿道：“还抢先那逆徒，又不是什么抢手货。”可下一刻，他就突然想起秦风托自己寻找道侣。以及林烟对秦风的态度，姬梦幽沉默了。他怀着复杂的心情，不知不觉已来到秦风身旁。秦风停下修炼，惊喜抬头：“师傅怎么突然出现？该不会是帮我找到道侣了吧？”望着逆徒满是期待的眼神，姬梦幽心间更沉。倘若林烟白给分儿，分儿扛得住吗？念及此处，姬梦幽稍有不安，试探性问：“分儿，你想要什么样的道侣？”闻言，秦风不假思索地抬了下下巴，冲姬梦幽说道：“师傅这样的。”世间充师若有十斗，那么在姬梦幽看来，逆徒风独占十二斗。其余人道歉两斗，姬梦幽强压下心中躁动，故作从容道：“你这逆徒胡说八道什么？什么叫我这样的？师傅，我认真的。”秦风还不知事情的严重性，对美人师傅大加赞赏，感慨道：“师傅，你是不知道，我每每走在你的身后，看着你那纤细的柳腰、婀娜背影，心想：如果哪天我能找到这种娘们，嗨嗨，我是指像师傅这般美丽的女子。”并非对师傅不敬，徒儿即便是死也无憾了。你姬梦幽闻言心跳攀升，美眸中闪过一丝无措，竟一时组织不出言语。他他怎么敢这样说啊？秦风没想要林烟儿一样的道侣，虽让姬梦幽松了口气，可听到想要自己这样的，还明目张胆的夸赞自己，一时间姬梦幽自是百感交集，不知到底是该高兴还是该说师门不幸。见姬梦幽缄默，秦风眨了眨眼道：“师傅，你还没回答我，您帮我找到道侣了吗？”姬梦幽唇瓣刚动。只听秦风补充道：“即便找不到像师傅这样的女子，差一点我也能接受。我不挑的师傅，你个没良心的逆徒！”不料此话却让姬梦幽急了，她提起秦风的衣领喝道：“你还有没有点恒心？说变就变，什么叫不挑呀？你能不能保持一下初衷？”被训斥的秦风一脸懵逼：“啊，初衷！”意识到自己失态的姬梦幽急忙恢复正色，狡辩道：“那个，我是说，道理会影响你的一生，此事不能将就。对了，风儿。”为师看你最近增进很多，尤其是对碎心部的掌控，你演示一番，我帮你找找不足。姬梦幽怕再次失态，只能转移话题。秦风虽是一头雾水，但关于修行之事，向来不敢懈怠。毕竟身为书中必死反派，不努力不行啊！修，只见他施展碎心部身法后，身影一闪一落间，不如蜻蜓点水，风驰电掣，行不留痕。碎心部作为一门地阶身法，除了提供强大的速度外，还具有非常可观的爆发力。砰砰砰！秦风闪动之间，刻意加重脚力后，其落脚处无论巨石亦或什么，皆是如炮弹般炸裂，恐怖如斯。宁破境及以下修者很难扛过一脚。除此之外，秦风将太虚突厥伪装的九重天，同样是精进一小境，可别小看这一小境。要知道，太虚突厥是实打实的天阶神通，整个乾云大陆都没几本天阶玄功。谁若能将一本天阶玄功，不说融会贯通，单是入门，开宗立派都不在话下。且开设的门派也绝非庸俗之流。看着徒弟卓越的成长，姬梦幽由衷的高兴。这时，秦风在展示完进步后，忽然做起了仰卧起坐。姬梦幽诧异上前：“你在干什么
：“师傅，我照例练一下。”秦风直言不讳，撩起衣服显摆腹肌，嗨嗨，望着秦风肌肉线条分明的腹部，此时还泛着水光似的油滑，姬梦幽顿时被自己的口水呛到，羞耻道：“快起来，把衣服穿好。”哦，秦风没有没多想，乖乖的站起来道：“师傅，我的修为已经很扎实了。”你看，要不再给我找点资源？自从上次靠吞噬修为，让秦风快速达到宁破境八重后，这种逆天的提升方式便让他念念不忘。但姬梦幽并未放纵他走捷径，而是先让他将修为扎实巩固，免得徒有其表，再提吞噬之事。相比于修为，你现在更缺对战经验。姬梦幽转身走开，并示意秦风跟上。我先带你去个地方。去哪儿啊？两天后，师徒俩来到一座城镇。原本还困惑的秦风，当看见清水镇的城门牌后，一下子如梦初醒。因为此地关系着一位天选之子，且是戴戒指老爷爷的那种。干，那狗作者真喜欢另辟蹊径啊！套路还没写明白，就玩群像写法，弄了不少天选之子。虽然按照剧情，我与这清水镇的男主没多大关系，只有叶鼎才与我水火不容，但我毕竟是反派，既然来到清水镇，还是得小心点秦风正暗自盘算着，殊不知心声已被姬梦幽听尽。姬梦幽嘴角微掀，他早在秦风念到清水镇时，从逆徒心声得知此地将会有机遇。不过他并听不到秦风念叨的剧情之类，只认为徒弟能预知未来。师傅，为何带我来这儿？秦风收起心思问。姬梦幽平静道：“清水镇近日举行比武，双十以下者皆可参赛。正巧你缺少实战经验，不如来此长长见识。”师傅要我参加比试？秦风轻叹一声：“比试看来那位天选之子，我是想躲也躲不掉了。”姬梦幽柳眉微动，道：“怎么，你该不会又怕了吧？”“当然怕了。”秦风坦然承认，补充道：“师傅，你想想，这都是些二十岁以下的参赛者，凭我的实力，一脚就能把人踩死了。你说我万一失手，该怎么跟对方的家人交代？瞧把你能的！”见逆徒并非害怕，反倒是胸有成竹。姬梦幽表面上不动声色，心里却是喜出望外，甚至他还抛出诱饵鼓励：“既然你这么有自信，那我们就打个赌，你若能在比试中夺魁，为师就再许你一个条件，如何？”“真的，我何时骗过你？”为了培养逆徒，姬梦幽向来不遗余力。秦风也不客气，立马提起愿望：“师傅，其实我想要两个道侣，行吗？”“什么？”姬梦幽顿时一头黑线，气得揪起秦风的耳朵：“你再敢这么花心，为师一个都不找给你。”“师傅，是你让我提的，等你夺魁了再说。”比试场处，三座直径有数十丈的擂台，占地面积宽广，擂台的四面八方皆建有容纳数千人的观战席。即便如此。比试场内依旧是被围得水泄不通，光是近景位置，少说都有数万之众，足以见得这场比试的分量。此刻，在最大擂台的中央处，站着一位中年男子，他手持扩音石，语气铿锵有力道：“诸位，今日是清水镇每三年一次的比武大赛，此次大赛不光有清水镇的世家子弟参加，同时还有来自五湖四海的青年才俊。只要满足参赛要求者，我们一一鼓励参赛。所以今年必是比武大赛最精彩的一届。”此话一出。全场瞬间沸腾，响恶行云。台上的男子笑了笑，再次举起扩音石道：“在比试开始前，我仅代表仙鹤商行向大家宣布一事：今年大赛的奖励，除了往年大家熟悉的丹药、玄功和武器等外，还有一件价值无法估量的宝物，就是它。”只见中年男子小心地从怀中掏出一只精美尊贵的宝盒，似卖关子般环顾四周。这一举动引得在场人热烈讨论。作为乾云大陆最为鼎盛的商行。仙鹤商行献出的宝物必然非同凡响，价值无法估量的宝物，好家伙，那得是多大的价值？我来跟你解释。如果你问它有多大的价值，首先我们必须承认，它的价值无法估量。好好好，你站着别动，我去厨房给你拿钱。宝箱这么小，里面到底放着什么？眼看气氛热火朝天，中年男子心满意足，下一刻他便将手伸向宝箱的表面，轰！刹那间，宝箱表面爆发出一股劲力，赫然是被施加了结界。结界破碎后，宝箱盖子则自动弹开。师傅，当看见里面那件宝物后，秦风情不自禁将手伸向姬梦幽，用力攥住那只软绵玉手。姬梦幽被逆徒霸道的牵手，姬梦幽敏感的娇躯一颤，心中肆掠过千军万马，神色异样的转过秦手。凡儿你，师傅要得到那件东西。秦风死死盯着擂台，顾不上解释太多，叮嘱道：“待会儿战斗的过程中，可能会发生意料之外的变数，我需要师傅。”你帮我盯紧他，绝不能让他与登台的参赛者有任何接触的可能。嗯，姬梦幽虽是一头雾水，却也颔首应下。只是他抽了抽手，见秦风没有任何反应后，方才娇嗔出声：“你还想签到何时呀？”啊！秦风这才反应过来
，赶紧讪笑松开师傅。众人得见宝物的真面目，却是一片唏嘘。怎么是一枚戒指？即便内部有很大空间，应该也说不上价值无法估量吧？别急，既然能被仙鹤商行奉为头彩，想必没这么简单。站擂台中央的男子名叫乾灵，乃是仙鹤商行店长之一。他手托宝盒，将戒指呈于众人打量，笑道：“想必诸位已是心生诧异，一枚戒指。”究竟能有多大的价值？可我若是告诉诸位，其实它是从四百年前那场震惊乾云大陆的战斗遗址中所得，诸位可还觉得它简单吗？花，四百年前全场倒吸一口凉气，瞬间有人反应过来，那场战斗难道是指丹帝陨落的一战？好家伙，莫非这枚戒指是丹帝的？那里面肯定有很多好东西吧？想当年丹帝陨落后，可是令乾云大陆在丹道意图的剑术直接倒退了数百年。听见众人的议论，乾灵面露微笑。举起扩音石道，看来大家都是已经猜到，没错，这枚戒指曾经的主人正是丹帝。只可惜至今为止，我仙鹤商行使尽各种办法，皆未能有幸一窥戒中世界。这一次，仙鹤商行决定将其拿出，赠予在此次大赛夺魁之人，也算是不辱丹帝的遗志。此话一出，气氛顿时被推向高潮。在得知戒指尚未打开，里面的东西还都存在后，众人看向丹帝之界的眼神，顿时透出无法掩盖的贪欲。毕竟，这里面是丹帝的遗物啊。乾云大陆有史以来在丹道上最逆天的人物，修，在众人的欢呼声中，乾灵踏步飞起，将头彩搁在三座擂台包围的一根直冲苍穹的石柱顶端，既用来炒热全场，也用来表示公正。当然，仙鹤商行这么做并非慷慨大义，前来参赛的各地青年才俊，无论夺魁者是何人，终将呈上仙鹤商行的一份人情，这才是最大的投资。接下来，比试正式拉开序幕，三座擂台同时启用。由三位强者专门负责，可理解为裁判员。参赛者被喊到名字后，陆续登台比试。秦风要到参赛者区域，只能被迫先和师傅分开。趁此机会，他正好寻找天选之子。不多时，一位少年引起他的注意：“快看，韩非也来参加比赛了。”“哦，昨天他才刚被情人哥教训，今天还敢露面啊！”一位少年刚走进场，便遭到数名同龄人的耻笑。与此同时，周围亦是一片欢声笑语。少年并没有反驳。而是紧紧攥着拳头，似乎太过用力的缘故，连指甲都快插进掌心卧槽。这画面太特喵，似曾相识了。秦风看得一阵妈卖批，断定少年便是小男主韩非，而后者看向的另一名年龄稍长两岁、被众人簇拥的人，想必便是跟自己一样同为反派，但专属于韩非打脸的垫脚石——秦人。秦人朝韩非走去，语气带着戏谑：“还敢来参加比赛？怎么，我昨天说见你一次打你一次，这么快就忘了？”韩非咬了咬牙道。秦人，你不要太嚣张，有本事我们擂台上见分晓。哈，秦人与众人闻言，皆是哄堂大笑。看着如此熟悉的画面，就像那些狗血文字活过来了。秦风直接起了一身鸡皮，只想说一句，真是尬得我扣出三室一厅啊！结果不出秦风所料，在经历数轮比试后，主持者还真喊到韩非和秦人的名字，二人终于要正面对战了。秦人年仅十八岁，已是达到宁破境一重，可以说他是今年比赛最强的选手，没有之一。那岂不是代表，谁若能战胜秦人，便能夺得第一？诸位稍安勿躁，现在秦人的对手只是个开麦竞七重的少年，还不足以让秦人拿出真本事。众人对秦人的恭维和吹捧，即对韩非的不屑和拉踩，形成鲜明的对比。似乎不用比试，大家心里已经有了答案。望着擂台上的两道身影，秦风神情复杂的叹息一声，道：“终于要开始装逼了。”枪随着锣鼓一敲，两道身影同时掠出。谁也不服的逼近对方，顿时展开激烈战斗。只见秦人先是占据上风，对韩非放出嘲讽、戏谑的垃圾话，然后引得台下一片喝彩。这该死的狗血套路，我真是看不了一点。这一幕幕，对于早知道事情发展，并且深受剧情毒害的秦风而言，实在是过于残忍。所幸并没有折磨他太久，在战斗即将进入尾声时，主角韩非终于开始发力，亮出一招，众人始料不及的玄功——火云掌。砰！秦人可谓毫无预料。在看见火焰掌印袭来的一刻，让他大惊失色，奈何为时已晚，瞬间将他轰下擂台，狠狠摔在地上。噗！秦人只感觉喉咙一干，下一刻，鲜血自喉咙中喷涌而出。不，不，这怎么可能？我不可能会输，我怎么会输啊？哎，那狗作者肯定跟性情的有仇。秦风看向秦人的眼神透出惋惜，终究是一个被编排的反派。花，众人皆倒吸一口凉气，瞠目结舌。什么？秦人输了？输给一个只有开麦竞七重的人，我想起来了，刚才那道火焰掌法好像是韩家极难修炼的玄阶掌法火云掌。我去，那小子到底是什么人，竟能在如此年纪将一门极难修炼的掌法炼制炉火纯青？
。迎着众人惊叹的目光，韩非缓缓走到擂台边缘，望着已经傻眼的秦人，扬眉吐气道：“我苦练两年半的火云掌，等的便是今日大比。秦人，你根本不配当我的对手。”不，秦人难以接受，一时怒火攻心，吐血昏死。此刻最受折磨的并非秦人，而是秦风。他看着如此中二的画面，宛若是白长挠心。该死的狗作者那些读者真骂轻了，我得先去冷静一下。于是，秦风快速找到姬梦幽，提出过分要求：“师傅，快揪我耳朵！”嗯，面对徒弟主动讨要挨打，姬梦幽以为自己听错了，摇头道：“别闹翻儿，马上到你登台了。”见所求不行，秦风很是难受。下一刻，他直视美人师傅的凤眸，突然生出一个妙计。姬梦幽被逆徒看得发毛，蹙眉道：“你想干嘛？师傅，对不住了。”秦风突然探出一手，朝姬梦幽拍去，啪！你啊！姬梦幽吓得失声尖叫，惊慌失措的捂住嘴巴，左右环顾。所幸会场内人声鼎沸，没人看见他失态的惊吓。而韩非的一鸣惊人，亦让众人无暇注意师徒。否则，明天乾云大陆的头条一定是罗刹女帝人设崩塌，表面上冷若冰山，杀人如麻，其实骨子里暗藏软弱，居然在人山人海的比试场被徒弟出手教训该死的逆徒等。姬梦幽回过神来。气得揪起秦风的耳朵，恼羞成怒的呵斥：“你想干什么呀？欺师灭祖，大逆不道！”司秦风痛得深吸一口气，急忙道歉：“师傅，师傅，我错了，下次不敢了。”“你还想下次？”“不过没下次，我保证没下次。”秦风急忙认怂。本以为知晓剧情发展，纵使看到再狗血的画面，他也能做个旁观者。可当亲眼目睹那荒谬的场面，秦风承认自己年轻了，有些事必须得借助外力解决。而从心生得知真相的姬梦幽。一时怀疑人生，什么叫为了冷静就对师傅的动手？你拿我当什么用呢？等比试结束，我再跟你算账。姬梦幽没好气的松开秦风，驱赶他离开，赶快去准备登台。是，秦风不敢逗留，返回参赛区域。逆徒虽然离开，可姬梦幽并未因此冷静，秦风的力度还在身上，心乱如麻。毕竟从未想过有朝一日，居然有人敢对自己动手，被吓得像个小姑娘，而且还是最让他束手无策的逆徒。这个逆徒胆子越来越大了。或许我不该纵容他，不然跟他摊派我的身份吧。姬梦幽心生犹豫，可最终只轻叹一声：“算了，反正只是被吓到，也不疼他，又不是为了占便宜。”嗯，对，接近傍晚时，大赛已经进入末尾，场内气氛依旧如火如荼，尤其众人讨论的热点，从原先的轻视韩非，再到认可，最后变成支持。这或许就是主角的快乐。操蛋，偏偏最后一战遇上他。秦风怀着无语登台，心想自己总不能代替秦人，成为韩非的宿命反派吧。最后一战，乾陵亲自主持，请二位站到决战位。随着秦风和韩非上场，众人再次讨论的热火朝天。终于等到最后一场了，不知究竟花落谁家？肯定是那位姓秦的少年。从开始到现在，我观察他每一战都是轻松取胜，肯定还藏着实力呢。我不这么认为。韩非凭借开麦镜七重走到现在，他在我心中已经是第一名。哦，你算个毛线啊！你不说我还以为你是个屁。韩非抬头看向秦风，主动开口。你认输吧，等我夺得第一后，除了那枚戒指外的所有奖励，我可以全部给你。啊！秦风闻言，嘴巴张大，一副怀疑人生不是。战斗都还没开始，你阿的又装上了。这届主角什么鬼啊？老子又不是你的宿命反派，你装什么装？你特喵上辈子在流水线上装逼吧！操！秦风无语的嘴角很抽，本想着多一事不如少一事，但现在看来，只要是主角，就跟自己是死对头。马德，这是你自找的。喂，我在跟你说话。你不回应很失礼。见秦风不理会自己，韩非微微皱眉。可他话还未完，一股强大的力量忽然自秦风体内爆发轰，轰强大的劲风席卷擂台。霎时间，一股凝魄劲八重的威慑横空问世。哗！原本喧闹的比试场顷刻间陷入沉寂，紧接着又爆发出雷鸣般的轰动。卧槽，什么情况？这家伙凝魄劲八重，我不是在做梦吧？一位十几岁少年，居然有凝魄劲八重的修为者，这位到底是何等妖孽人物？刚才那个认为韩非是第一名的呢？滚出来说话！说话！霎时间，全场一片精华骇然。即便是见多识广的乾陵，一下的平心凝气，目瞪口呆。我去宁破近八重，这届比武大赛真是卧虎藏龙啊！什么？而原本自信满满的韩非，此刻看向秦风的眼神充斥着惊恐，几经张嘴，但都被震惊噎了回去。这时，秦风毫不客气的回怼：“说说说，说你奶奶的腿儿啊！就你那点开麦镜七重的实力！”你怎么好意思舔着个逼脸，让我一个宁破镜八重的给你认输？你特喵的，一天到晚除了装逼，你还会装点什么？妮妮遭受谩骂的韩非顿时脸颊通红，气得浑身发抖。
，可他几经张嘴，却是反驳不出一句。毕竟，一个开脉近七重的，居然敢让一个宁破近八重的认输，这简直是倒反天罡。这是除了当爹的，谁愿意干？所以，全场顿时一片哄笑。哼，我发誓，这真是我今年听到最好笑的笑话。你们都严肃点。虽然他宁破近八重确实很厉害，可韩非靠着开脉近七重走到现在，最终的输赢，哈哈哈！对不起，韩非，我忍不住了。骂得好。这货除了装逼，还是装十三。韩非先前赢得的声望，一下子被秦风骂回原形。可恶，韩非的双眸冲上血丝，又气又羞，只感觉脸上火辣辣的。那个秦公子眼看气氛不对劲，乾陵刚欲开口缓和，便迎上秦风冰冷的目光。没其他事，就赶紧开始比试。可乾陵呛了一下，不敢得罪这位妖孽天骄。好好好，马上开始。枪，锣鼓声一响，台上仅剩秦风和韩非。受死！韩非脚步一跺，率先对秦风发起进攻，试图抢占先机。火云掌一出手，韩非便祭出底牌，力量令他背后炸起一股劲风。他掌心中却燃起火苗，迅速覆盖一条手臂，继而充满力气的朝秦风拍去。刹那间，一个火焰掌印孕育而生，在朝秦风冲去途中，掌印借着韩非的力量迅速膨胀，散发出不俗的威慑。秦风则不急不慢，在掌印快至眼前时，他方才施展身法躲闪。刹那间，秦风便掠过掌印，出现在后方的韩非面前。什么？如此迅捷的速度，令得韩非头皮发麻，大感不妙。砰！不等韩非反应过来，秦风一个正蹬踹他脸上，不遗余力。只见韩非的脸皮瞬间因强大的力量剧烈震颤，生出一道道波纹，最终身体如断了线的风筝般，砰的一声飞出擂台，如此快就分出胜负。虽让众人有些失望，但仍是响起热烈的掌声。刚才那个说韩非第一的人呢？滚出来说话！说话！没想到最关键的一战，反倒结束这么快，果然实力差距太大。话说韩非脸上的脚印，哈哈，那个姓秦的，好像踩到狗屎了。可恶！听见周围的嘲笑声，战败的韩非咬牙切齿，努力从地上爬起来。可他用手摸了下脸后，发现还真有臭狗屎啊！韩非瞬间气急败坏，愤怒的看向秦风，双眸中充斥着血丝：“你拿踩了屎的脚踹我的脸，怎么？看你的样子是不服？”秦风寒声道：“你韩非本欲驳斥。”可发现自己根本没有说辞，于是他狠狠握起双拳，放下豪言：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。”叮，秦风脸上的笑容戛然而止。下一瞬，他突然朝韩飞冲了过去，将其抓起，狠狠砸向擂台中央。砰！刹那间，一道震耳欲聋的撞击响起，擂台周遭被尘埃充斥。纵使擂台早被设下结界，经历这么多玄功的摧残，依旧坚挺。可在这一击后，却是裂开蛛网般的裂痕。花。见前一秒还叫嚣的韩非，此刻已经彻底昏死过去。全场晋升，但秦风并未就此作罢，一手摁着韩非的头颅，眼神森冷道：“狗东西，你犯我禁忌了，必须死！”不好，乾陵见状大惊失色，这可不能闹出人命，还不待他上前制止，就有一道浑厚的声音从苍穹笼罩向地面：“小娃娃，得饶人处且饶！”声音乃是从丹地之界传出。此时那枚戒指居然悬浮在擂台上空，但他的声音还未结束末地。不知从哪儿袭来一股浩力，将其狠狠拍于擂台之上。砰！得你个头呀！我好不容易才把他教得狠一点。一道倩影出现在擂台，轰！姬梦幽玉手轻抬，周身弥漫出霸道的气息。只见飞出一团黑暗涟漪，瞬间将欲反抗的丹地之界彻底禁锢在半空中。众人面面相觑，一副活见鬼的表情。刚才那枚戒指出生了，对吗？他出生了，那该不会是丹地的声音吧？话说那个女人是谁？师傅。见姬梦幽及时出手，秦风如释重负，松了口气。果然，在面对主角时，必须未雨绸缪，否则被丹地之界阻挠，他还真不一定杀得了韩非。既然现在有机会，秦风也不耽搁，举起被黑暗涟漪裹挟的拳头，毫不犹豫砸向昏死的韩非。且慢，乾陵和丹地之界近乎同时发出声音，想要为这位天才少年求情，但秦风不会给自己留下隐患，一拳拳砸向韩非的肉身，伴随着刺耳的轰击声，鲜血四溅。弄得他满脸都是，哪怕韩非早已没有声息，秦风依旧没有罢休，直至把对方彻底锤成潮汕牛肉丸，不再有任何复活的可能。终于解决了，无视众人惊恐的眼神，秦风长舒一口气，立马走向姬梦幽，准备离开这个是非之地。至于奖励，只带走了丹地之界。秦乾陵本欲拦一下，还想结交秦风，可纵使身为仙鹤商行一殿之长的他，再想到秦风刚才的残酷，亦忍不住泛起鸡皮疙瘩。到他嘴边的话，硬生生被求生欲堵了回去。二人离开后，会场再次进入高潮，各种声音直冲云霄，但每个人的脸上都掩盖不住几分惊恐。今天算是留下心理阴影了。清水镇的五十里外。
。姬梦幽将丹帝之戒束缚，推到秦风的面前。凡儿，你打算怎么做？这枚戒指里有丹帝的意识，想必他是受了重伤，不得不将灵魂寄存于戒指，好找机会重塑肉身。秦风根据经验推测道。这时，戒指中响起笑声：“小娃娃，你真是好生了得，不光天赋超凡，还有非比寻常的见识。你说的不假，本帝的确已经失去肉身。”你我相遇也是缘分，既如此，本帝便破例收你为徒，许你将戒指戴在手上。丹帝的声音逐渐诱人，待本帝稍有恢复后，便传你丹道大成之法，将你培养成一代新的丹帝，如何？虽然在丹帝看来，韩非比秦风更加适合丹道，但是到如今，他总不能去找那滩肉泥吧？这位心狠手辣的少年，倒也并非不能接受。收徒姬梦幽微微蹙眉，没有出声。秦风则是走向戒指，嘴角掀起一抹弧度。这时，丹帝的声音再起。来吧，为师会助你成为丹道第一人的。轰！丹帝的声音刚落，秦风一只手掌猛地拍向丹帝之剑，爆发出诡异的强大吸力。丹帝声音顿时惊骇：“你，你在干什么？前辈别动，我要你助我修行。”秦风冷笑一声，开始发力吞噬界中之力。老东西，刚才差点对我出手，现在又想骗我拜师，好吸收我的力量，恢复你死不死啊？不，感受到力量流失后，丹帝不负先前的高高在上，喝止道。助手臭小子，你知不知道自己在做什么？快助手本帝几百年才存积这一点力量，你特么这都要抢！见秦风无视自己，丹帝越说越气，逐渐开始骂街。哼，姬梦幽在旁边静静观望。这一刻，他小嘴微撅，透出几分洋洋得意。待吞完界中力量，残留在界中的丹帝魂念，此刻已烟消云散。秦风借此顺利达到宁破境九重，可见丹帝这几百年的确没存积太多力量，主要是没找到宿主。当然。秦风也不能将力量百分百转化，就好比刚才他直接挫骨寒飞，没有选择吞噬修为，便是因为，即便将开脉境七重全部吞噬，也让他提升不了多少，何必冒着暴露体质的风险去贪图那点修为呢？秦风将戒指捡起来，戴到手上，说：“师傅，现在这枚戒指就是普通的空间戒指，不过里面还有些丹方之类的，你不用担心，戴着有危险。”恩基梦幽轻轻颔首，又明知故问道：“凡儿，难道你不想成为丹帝吗？他让你拜师。”你为何会直接将他吞？我对炼丹不感兴趣。秦风坦诚摇头，又补充道：“再说，人要从一而终，我只要你一个师傅，岂能做那三家姓呸？是三姓家奴。”哥哥，姬梦幽向来不善笑容，平常也都是一副高冷。早知徒弟不会拜师别人，但当在听到这番话时，他终究是没忍住，发出了银铃般悦耳的笑声。毕竟他对秦风如此包容，可不就是在等这一天，看到逆徒对自己的态度和忠诚吗？下一刻，姬梦幽掏出手帕上前。一边替秦风擦拭脸上的血渍，一边说道：“看在你这么懂事的份儿上，为师之前答应在你夺魁后，许你提一个条件的承诺，现在还作数。”真的，秦风抬起俊容，触及美人师傅在为自己擦脸时那张近在咫尺的绝色娇容，尤其水润的樱桃小嘴咕噜，秦风顿时吞了口口水，心跳加速。师傅这张脸未免也太违规了，尤其那双樱桃小嘴，亲起来肯定又软又甜。我要是能尝一口，不得甜死自己！师傅真是个迷人的小妖精啊，小妖精！听见逆徒的心声，姬梦幽大脑嗡的一声，在意识到跟逆徒挨太近后，他立马身子微微后仰。哎，师傅怎么走了？话说这个距离刚好欣赏整张脸，再次闻声，姬梦幽玉手都在颤抖，但他却出奇的没有呵斥，或许是因为没有证据吧。为了避免被看出异样，姬梦幽急忙转移话题：“凡儿，你还要不要提条件？怎么不说话呢？”啊！可秦风回过神来，尴尬的抹了下鼻子道：“师傅，我当然要提条件，只是你先答应别揍我。”姬梦幽故作蹙眉道：“那要看你提什么条件了。如果再敢提，想要两个道侣为师还揍。”言语间，姬梦幽凶巴巴的威胁：“不，我肯定不提这个。”好家伙，秦风也是忌打的，强挤出一抹亲和的笑容：“我想提的条件是，师傅，先前我在比赛场打你的苦衷，我想你还想打呀？”不等秦风把话说完，姬梦幽急了：“阿、啊、不不！”秦风吓得仓皇摆手，矢口否认：“上次都已经惹师傅生气，徒儿哪儿还敢继续作死？”我想说的是，师傅，能不能用这次提条件的机会，换取您原谅我上次的失礼，不跟我秋后算账了？嗯。望着逆徒恳切的眼神，姬梦幽如梦方醒。之前他在被逆徒轻浮后，曾放话要事后清算感情是这个原因乎？姬梦幽暗自松了口气，都怪刚才听到的心声，让他还误以为逆徒真想要欺师灭祖吗？料他也没这个胆子。可此刻，姬梦幽却很犹豫，因为他没打算再计较的，毕竟提起来有损颜面。只要秦风不提，那他就会装作没发生过。可偏偏秦风提出来了，如果他轻易谅解的话，岂不显得自己很随便，甚至没有师傅的威严？念及此处，姬梦幽深吸口气，故作不悦道：“嗯
，把屁股撅起来，撅撅屁股。秦风眨了眨眼，面露错愕。快点！在姬梦幽的催促下，秦风怀着忐忑转身。下一刻，一只玉足就朝他屁股上踹了过来。哎呦喂，裂成八瓣了！秦风险些失去重心，发出痛哼声。姬梦幽没好气道：“你哎呦什么呀？我又没用力，你再装我重新踢了。”嘿嘿，秦风立马收起哭技，讪笑着转身道。多谢师傅宽容大量，不跟徒儿一般见识。哼，为师是念在你初犯，方才会网开一面。但如果再有下次，我一定会清理门户。姬梦幽极力维护自己，身为罗刹女帝的残忍冷酷，可即便她能营造假象，却骗不过内心的羞耻。什么叫初犯呀？明明前一刻，她还在说我的嘴巴亲起来又软又甜，甚至还说我是一个迷人的小妖精。这哪叫初犯？分明是再犯、累犯和屡犯。我到底怎么了？未免对她太放纵了。意识到自己心境的变化，姬梦幽有种难以言喻的滋味。无奈之下，为选择冷静下来，他只能道：“芬儿，替我烧水，为师想要沐浴。”师傅，可这荒郊野外的，也没有秦风话还未完，姬梦幽三下五除二的便把浴桶等沐浴所需物件，一个个从空间戒指里掏出来。嚯，家伙十真全！别废话，快去取水，烧水。是，秦风不再多言，举着浴桶跑去寻找河流。盛完水后，便点柴起火。并注入玄力，加快速度。一间仙鹤商行的门店内，数位店长级别的人物齐聚一堂，并以乾陵为首，将今天比赛的状况一五一十的讲述出来。什么？一位少年有宁破近八重的实力？你不是在拿我们开涮吗？荒谬至极！乾陵，你假酒喝多了吧？诸位，稍安勿躁。乾陵出声打断众人，沉声道：“我知道，若非亲眼所见，很难相信。毕竟，纵观整个乾云大陆的历史。”都很难再找出一位如此年纪便有如此实力的妖孽人物，可这都是真的。乾陵沉重的语气让众人面面相觑，意识到不是开玩笑。那人什么身份背景？罗刹门？什么？迎着众人惊恐的表情，乾陵提醒道：“诸位可还记得我刚才所言？丹帝之界本欲救下韩非，可一女子登台后，竟是直接强行压制帝界试问，除了罗刹女帝，还有谁能做到且？那二人又以师徒相称，在他们走后，我才想起。”这不正是最近在江湖上掀起腥风血雨的罗刹女帝和她的徒弟吗？在乾陵的提醒下，众人恍然惊醒，面色骇然。一个女魔，一个罗刹女帝，就已经够让人恐惧了。现在又冒出一个天赋更加妖孽的少年，且还是她的徒弟。看来这次，即便是昊天盟，也要为之颤抖。我们仙鹤商行，必须谨慎周旋于二者之间。这已不是我们所能讨论的。立刻上报本部。随着乾陵站起来，一个个全部跟着起身。寂静的小树林。秦风抬起俊容，正好迎上盯着自己的姬梦幽，笑道：“师傅，水已经烧好放温，可以沐浴了。”姬梦幽颔首后上前，见秦风不为所动，咬牙道：“你要不要看着为师沐浴啊？这不好吧？”秦风先是一怔，随即反应过来是反话，连忙起身笑道：“对对对，师傅，我这就走。”好家伙，我差点没反应过来。话说师傅也学会说反话了，他就不怕我答应下来吗？嘿，调皮的小妖精师傅！这个逆徒望着秦风欢快的背影。姬梦幽咬了咬嘴唇，不放心的提醒道：“替为师守着点，不许人过来。”好嘞，秦风说是守着，其实凭姬梦幽的实力，任何风吹草动都尽收眼底，还需要人守吗？秦风找个看不到的地方，便停下来做自己的事。丹帝之界应该有好东西吧？秦风准备探索地界，找到不少过期的丹药、高阶丹方和精品丹炉等，大都与炼丹息息相关。虽说秦风不感兴趣，但留着以后也能卖钱。当然。里面也有些无关紧要的东西，譬如深宫浴火、我的邻家少女等图鉴。堂堂丹帝，竟看这些俗物龌龊。秦风皱着眉头，暗道一声“世风日下”后，批判性的翻阅两下。时间不知过去了多久，直到一道声音将他唤醒：“芬儿，可以回来了。”啊，师傅！秦风整理一番后，发现只能坐在地上。师傅，你等会儿哈、啊，我正在练心，不方便起来。练心？姬梦幽面露狐疑，因为距离的原因，让他听不到心声，但他也没有纠结。而是玉足轻轻一跺，冲天起。姬梦幽落于附近的树端，驱散沐浴带来的热气。不多时，秦风急忙赶回来后，却发现师傅居然不在。他走到浴桶边，透过清澈的水面，看到自己的脸，原来满脸都是血。秦风挠了挠脸上的血渍，发现光靠手势无法清理干净的，还是得用水清洗一下。于是他看向浴桶中清澈的温水，扑通。秦风没有多想，三两下便把脏衣服脱掉，整个人跳进温热的浴桶，开始了愉快的搓澡。洗掉身上脏乎乎的污血，整个人都精神多了。听到动静的姬梦幽心中一紧，顿时产生一种不妙的预感，他急忙朝着浴桶飞来，可还是晚了一步。
当看见秦风坐在浴桶中，哼哼唧唧的搓澡时，姬梦幽如遭五雷轰顶，瞬间花容失色。你，卧槽！突如其来的声音吓得秦风虎躯一震，抬头环顾四周，再找到姬梦幽身影后问：“师傅，发生什么事了？有敌人吗？你在干什么呀？”姬梦幽气急败坏，倏地俯冲下去，出现在秦风正前方，但又不敢太靠近浴桶。秦风一本正经道：“我在洗澡啊，洗你知不知道？这水是我用过的。”姬梦幽没想过有一天自己会说出这种话，可此刻他俏脸已是布满羞耻的嫣红，心乱如麻。所幸乌云把月亮搂进了被窝，没时间将月光洒在他脸上。秦风连连点头，我知道师傅，我不嫌弃的。啊，不嫌弃！姬梦幽唇齿欲动，却顿在了喉咙，逐渐露出怀疑人生的表情。你还不嫌弃？这时秦风也察觉不太对劲，试探性道：“是，师傅，你该不会是不想让我用桶里的水吧？”你都洗过了呀，难道我还不能用吗？大家好歹师徒一场，你不会这么小气吧，小倩？听闻逆徒的心声，本就强压怒火的姬梦幽差点没气绝经。你懂不懂什么叫男女授受,受不亲啊？懂，懂。秦风连连点头，解释道：“师傅，我是觉得你都洗过了，我进来随便洗洗就行，咱们也没有什么亲密接触。再说，你也不会再用这水了。明明是我用剩下的犯不着说的这么严重吧？”触及秦风一双不被世俗污染的心眸，这一刻。姬梦幽直接怀疑人生，甚至怀疑自己听到的心声究竟是不是只有一半。确定他不是故意的吗？可偏偏从心声判断秦风的心思，他还真没有抱有邪念，仅仅不想浪费，还残留温热，并且清澈的洗澡水。当然也有别的原因，譬如他打心底里亲近师傅，加上姬梦幽也长得国色天香的，如果他说嫌弃，岂不是显得很虚伪？探清逆徒的想法后，姬梦幽内心生出一股无力，这跟一开始秦风想着充实报恩有什么区别？谁把他教成这样的？气氛僵持一会儿后，姬梦幽深吸一口气，只能咬牙道：“你等着，等你洗完，我们再算账。”闻言，秦风面露恐慌：“别啊，师傅，我真不知道你在乎这种事。平常我们在大澡堂都互相搓背来着铺。”看见浴桶中溅起的水花，姬梦幽娇容一怔，蹙眉质问：“你你在干什么？搓澡？你？”姬梦幽气的胸脯起伏，眼神中浮动着寒光，寒声道：“好，你洗吧，等洗干净了好上路。”卧槽！师傅秦风一听急了，吓得从水里站了起来。你个逆徒，给我坐下去！姬梦幽花容失色，慌乱的转过身去，逃之夭夭。这鬼地方，他是一刻也待不下去了。待逃走后，姬梦幽玉手扶着美娥，满心无力，久久未能冷静下来。哎，事情怎么会发展成这样？一开始我只是想利用他帮罗刹门稳住局面的，可现在姬梦幽并非傻白甜，反而很聪明。他已经察觉到对秦风的态度，不知不觉间发生变化。师徒二人相处的画风渐渐不正常起来，甚至有些时候，在面对秦风的一些行为时，他还做出了本不属于自己性格的反应。每每想到此处，都让姬梦幽感到害怕。我怎么会变成这样？到底是哪个环节出现了问题？另一边，秦风洗完后换了件新衣裳，等了许久才看见一道倩影，不急不慢地朝自己走来。师傅秦风赶紧礼貌出声，见秦风居然没有逃跑，反而正襟危坐地等着自己。这让姬梦幽一颗绝望的心总算稍有安慰。经过深思熟虑后，姬梦幽已经做出决定，走上前道：“这件事我不想追究，你也不许再提，我就当没有发生过。但以后无论是我的任何东西，你都不许再碰，明白吗？”“嗯嗯。”秦风如释重负，松了口气，连忙点头应下。还有，姬梦幽盯着秦风的眼睛，补充道：“关于道侣，我不会再帮你寻找，你也不许再想这事，包括那个灵烟，你要彻底跟他断绝关系。”今后不许再想别的女人，一心沉浸在修炼上，做得到吗？做不到。秦风坦诚摇头。嗯。姬梦幽面露不悦，追问道：“怎么就做不到？”师傅，关于道侣的事，我能接受推迟再找。秦风面露无辜，诚恳地说：“对于林烟，我也想跟她彻底不见，这两点我都没问题的。可让我一辈子都不想，女人就算是丹帝也做不到啊！你你个逆徒，真是屡教不改，还敢搬出丹帝来狡辩？”姬梦幽一听更气了，认为秦风在找借口。师傅，我真没狡辩，不信你看。秦风为证明自己，立马掏出地界里的图鉴，表示丹地比自己牙好还低。师傅，你看，这都是从地界中找到的。我也没想到，堂堂的丹道第一人，被无数炼丹师奉为信仰的丹地，居然会私藏这种淫秽之物。我对此批判性的翻了两下，根本无法融入这种爱好。相比于丹地，徒儿我只想正儿八经找个道侣，很合理吧？姬梦幽娇躯一颤，人都傻了，但不是因为发现丹地的真面目。而是秦风拿着这些东西刷，姬梦幽粉颊滚烫无比，一把将几本图鉴抢去，毫不犹豫地丢向火坑。师傅，这是具有批判性的历史遗物，不能毁。秦风刚想去拯救图鉴
，不料被姬梦幽拎起后领，将他一整个被丢飞出去。哎呦，这次秦风感觉屁股真开花了，他还没从地上爬起来，一道倩影风驰电掣的冲来，姬梦幽抬起玉足，狠踩在秦风胸口上，将其摁在地上，质问：“你到底是真傻，还是在跟我装傻？师傅，你在说什么呀？”秦风瞄了眼精美玉足，一头雾水，无辜的望着脸色冰冷的美人师傅。姬梦幽欲言又止。每每他想要坦白质问，可却都迎来逆徒清白的心声，让他无从开口。但这一次，姬梦幽没有选择退缩，而是硬着头皮上：“你说实话，是不是故意接近我的？”姬梦幽不想装了，今天他非得弄清楚秦风的心声到底真假，是否为让他卸下防备收徒，好接近他后展开阴谋。虽然很不想承认，但姬梦幽骗不过内心。自从跟秦风在一块后，他就越来越不认识自己了，总感觉人生轨迹变得一塌糊涂。快变成某个逆徒的乐子了，师傅，你在说什么呀？反之，秦风听得一头雾水。师傅怎么说我接近他等等？难道师傅口中的接近，该不会是指亲近吧？别说还真有可能，师傅以为我用他剩下的洗澡水，其实是在向他表达亲近之情吗？闭嘴！听见逆徒又曲解自己的本意，姬梦幽顿时气急败坏。你哪来这么多内心戏呀、啊？我就是字面意思，你连人话都听不懂。我没说话呀，师傅。姬梦幽欲言又止。毕竟不能讲出新生的存在，于是他只能用暴力发泄怒火，说：“你是不是故意的？赐师傅轻点。”秦风有些喘不过气，我就不。姬梦幽一口拒绝，寒声道：“再不老实回答，我我就不只是踩你身上，我砍了你。”说着，姬梦幽眸光透出一抹森寒，不像是开玩笑，吓得秦风不敢多想，连连点头：“啊，对对对，我就是故意想要亲近师傅的，所以才用剩下的洗澡水这样可以吗？师傅。”姬梦幽表情一正，委屈和无力感顿时涌上心头，让这位向来心狠手辣的罗刹女帝头一次憋屈的想哭。欺人太甚，姬梦幽用力咬着玉唇，一张冷艳的绝美娇容上流露出从未有过的“我见犹怜”，但那是特喵的委屈。师傅而注意到姬梦幽的表情，秦风长舒一口气，暗自庆幸。虽然我有赌的成分，但现在看来我赌对了。没想到师傅居然感动的都快哭了，他一定是感动坏了，我感动坏了。再次听到心声的姬梦幽彻底绝望。事到如今，他算是看出来了，怀疑秦风算计自己是多么的可笑与愚蠢。先不论从心声得到的线索，确实帮他逆转了处境，免去不少麻烦，且凭秦风的实力也不敢来算计自己。更最重要的是，这逆徒压根儿听不懂人话，他哪有脑子套路自己？念及此处，姬梦幽深深吸了口气，不打算再跟秦风计较，免得待会儿问着问着，让他以为是在打情骂靠。于是。姬梦幽缓缓收起玉足，五味杂陈倒起来。哦，秦风赶紧从地上爬起来，一边拍着身上的灰尘，一边看向在黑夜中舞动的篝火，眼神中掠过一抹惋惜。下一刻，姬梦幽揪起秦风的耳朵，不容反驳道：“以后不许再看那种脏东西。”“嗯，我知道的，师傅，我只是批判。”“批！”姬梦幽唇瓣微动，最终却强行咽回了到嘴边的话，因为此时他已经不想再跟秦风多说一句：“你在这儿待着，为师去冷静冷静。”冷静，秦风闻言面露错愕，旋即想到什么，好端端的师傅冷静什么等等，难不成是因为看了那几本图鉴？师傅也，好家伙，看不出师傅高冷不容亵渎的外表下，居然还藏着一颗反差的心，欺人太甚。姬梦幽忽然间折返回来，一把将秦风推倒在地，对着他便是一顿狂踹。你个逆徒，你个逆徒！不出几日，清水镇发生的事便如疾风暴雨般席卷乾云大陆，众人皆知。罗刹女帝收得一妖孽弟子。年仅十几岁便跨上宁破境行列，且距离距临近，仅一步之遥。毫不谦虚地说，在年轻一代中，秦风认第二，就没人敢认第一。这足以刷新乾云大陆认知的妖孽天赋，令得各大门派极为重视，胆战心惊。更有甚者，主动登门罗刹，拜访曾经修以为武的魔道门派。毕竟有姬梦幽的贴身守护，秦风不可能夭折，成为震慑乾云大陆的强者，只是时间问题。不，如今已经足够震慑了。此刻，百言宗内。听闻消息后，叶顶险些到心崩溃。这特么的，怎么可能？前段时间他才宁破境三重，一下就变成宁破境八重，难不成他是吃人提升的呀、啊？叶顶无法接受，上次败给秦风，他尚能找理由，称被秦风用天阶古刹暗算。可眼下对方宁破境八重，还比自己小这么多岁，差点把叶顶气吐血了。叶顶哥哥，这时一道悦耳的声音传来，叶顶忙试恢复正色，挥手驱赶禀报消息的弟子。燕儿啊！你怎么来了？你听说秦风的消息了吗？灵儿面露好奇道：“听说他在清水镇露面，现在已有宁破境八重修为，此事是真是假？”这个叶顶本想否认，但念及真相又瞒不住
，还可能让少女觉得自己心胸狭隘，只得道：“据线报消息，消息确实不假，真的啊！”少女大吃一惊，发自内心感到高兴。这才过去多久，没想到他就从三重提到八重，真是沉寂多年，一鸣惊人呀、啊！听见少女夸赞秦风，叶顶心里很不舒服。燕儿，秦风的修为虽然不假，但你可知他为何能提升如此之快？为何？因为他偷奸取巧，罔顾人伦。叶顶极度心四起，明目张胆的捏造假话。据可靠消息称，秦风之所以能提升这么快，是因为和罗刹女帝不顾师徒身份，俩人整天只顾交欢取乐，皆因一起哦。对了，这就是我们常说的道侣双修，登不上台面的修炼方式，且不长久。什么？双修？林烟闻言，娇躯一颤，一张秀色可餐的娇容上，登时浮现上怒火与醋意。罗刹女帝偷我家？望着神色异样的少女，叶顶诧异道：“烟儿，你怎么了？”没，我只是觉得好恶心。林烟用力捏起粉拳，深吸气，平复心情，强颜欢笑道：“叶顶哥哥，不管他怎么提升这么快的，你与他有血海深仇，烟儿担心，下次你遇到他会有危险。”哈哈，你放心，烟儿，我有底牌，你忘了？叶顶哥哥，你还没告诉烟儿，底牌是如何让你回到百岩宗的？不然我会担心的。少女一副懵懂、好奇，又有几分关怀。凡儿，你先在此等我。师傅，你干嘛去啊？秦风好奇道：“在此等我。”姬梦幽不肯多说，将逆徒留在山脉后，他径直朝某处掠去。不多时，一道倩影便映入眼帘。师傅，林烟从隐蔽处走出，摘掉面纱，左顾右看道：“秦风呢？怎么不见他跟你一起？”姬梦幽没有回应，道：“你查到叶顶脱身的秘密了。”闻言，少女轻轻摇头：“他藏得太深了，即便已经很信任我，但也不肯多说。我会继续努力的，还需要一点时间。”没打探到，那你为何找我？”姬梦幽微微蹙眉。提醒道：“我给你与我感应的符箓，是让你关键时刻使用。而且，你这样无端来见我百岩宗那些人，不是吃素的。”面对姬梦幽的训斥，少女咬了咬唇瓣，继而抬起琴手：“我喊你师傅，你可有将我视作徒弟？”姬梦幽稍稍一怔，含笑点头：“当然，待你拿回秘密，我便带你回罗刹门。那你知道我跟秦风的关系吗？你到底想说什么？”听出弦外之音，姬梦幽盯着少女明亮的眸子，二女间的气氛稍显紧张。纵使姬梦幽冷清的目光会让人感到强大的压迫，可此刻林烟却没有退缩，反而硬着头皮质问：“你明知他是我未婚夫，为何还要与他行鱼水之欢？师徒寻欢，罔顾人伦。”迎着姬梦幽充满压迫的注视，少女非但不惧，语气反倒愈发坚定，即便一死也要讲出来。姬梦幽眸光森冷，寒声道：“你在胡言乱语什么？谁告诉你我跟风儿行鱼水之欢？”荒谬！林烟咬牙道：“哼。”没想到令人闻风丧胆的罗刹女帝，竟也有不敢承认之事。短短数日，她从宁破境三重提升至八重。你敢说自己没现出原因，助她修行？原什么？望着少女饱含怨气的美眸，在听那些荒谬之言，姬梦幽怒从心起，一下便朝少女伸手抓去。砰！刹那间，少女雪白的脖子被人擒住，一股无法反抗的力量将她提起，双脚离地，发出不适的干咳。咳，嗨嗨！姬梦幽掐着少女的脖梗，厉声道。别以为喊了我几声师傅，我许诺收你为徒，你便可以在我面前嚣张跋扈，不顾尊卑。我告诉你，本帝对待徒弟的态度，向来比对待外人更加严苛。砰！念及还要少女调查秘辛，姬梦幽不能痛下杀手，说罢玉手一挥，将少女丢到旁边的地上。嗨嗨，得以喘息的灵烟一阵轻咳，稍有恢复气色后，再次愤然抬起俏脸，无畏的直视姬梦幽。严苛，严苛到助徒弟修炼吗？你个淫荡女帝！找死！姬梦幽就像被踩中尾巴的狐狸，顿时杀意横生。所幸还尚有理智的他，并未被愤怒操控。话锋一转，道：“我知道你不怕死，但是有人怕你，胆敢再出言不逊，将他与我描绘不堪，我就当你面把他阉了，让你终生守寡。”你舍得吗？少女闻言扬起下巴，反问道：“整个乾云大陆，谁不知道你与他夜夜笙歌，早已与他在一起？你舍得为了颜面将他阉掉，舍得丢掉自己的幸福？什么？”乾云大陆姬梦幽交融变幻，逼迫少女说清楚。待一阵追问后，得知外界早已流传开自己和徒弟行云雨之欢，并用元音助秦风快速晋升后，姬梦幽气急败坏道：“胡说八道，究竟是谁在乱讲？”嗯，看着姬梦幽的反应，林烟微微一愣，因为并非想象中的心虚和羞耻，反倒更像是被冤枉的。此刻，少女终于察觉一丝不对，试探性问：“难道这是谣言？那他为何能晋升这么快呢？”姬梦幽没有解答少女的困惑，直接将其抓起质问：“我问你是谁造的谣？”咕噜
。面对比刚才还要愤怒的姬梦幽，林烟发现误会了，赶紧道：“是，叶鼎先告诉我的，我也没跟其他人说。可后来，大家都这么说，你们我这才想来问问究竟。”叶鼎，姬梦幽幡然醒悟，定是百言宗的诡计。毕竟秦风的存在，尤其是在暴露天赋后，想必已经威胁到那些名门正派的联手。这时候。百言宗肯定坐不住，会想尽一切办法重振士气，借着秦风的突飞猛进。造谣说是借助原因所得，想以此磨灭秦风的天赋。李清源由后，姬梦幽不怒反笑，自言自语道：“没想到已经怕成这样了，看来昊天盟内部的不和比我想象中严重。”昊天盟不和，林烟眨了眨长睫毛，道：“是师傅，我能见见秦风吗？趁我心情好，赶紧滚。”面对少女，姬梦幽自然是没好气。若非留着对方还有用处，先前他已经出手抹杀。林烟咬了咬银牙，这次倒是没再顶嘴，询问道：“那可以劳烦师傅帮我给秦风带句话吗？”说，叶鼎现在很想杀他，甚至百言宗都视他为眼中钉，而我的体质好像可以助他提升。说着，少女粉颊于上一抹绯红，几分难以启齿。姬梦幽沉寂一刹，倒是颔首应下：“好，我会替你转告。”林烟闻言，笑逐颜开，行礼道：“那就多谢师傅了。今天烟多有冒犯，还望师傅见谅。”烟先告辞了。望着少女离去的背影。姬梦幽心情复杂，最后不屑地哼了一声：“切，师傅去见林烟了。”秦风虽然不想见到对方，但对于师傅没喊上自己一起，属实有些意外。姬梦幽淡淡道：“他尚未打探到叶鼎的底牌，只是汇报你在清水镇的表现，在江湖上引起怎样的风波而已。”哦，对了，他还有一句话让我转告你。什么话？他说。姬梦幽顿了一下，方才道：“你个没心没肺的逆灯徒子，总是以自己的想法曲解别人的意思，自我感动的做某些决定。”从来不想着先问问别人，还有，你脑子尽是一些不堪入目的脏东西，别以为你不说出来，别人就不知道。什么？秦风怒喊一句“臭娘们”后，无辜道：“他简直就是血口喷人啊！”师傅，你不会也以为我是那种人吧 ？M 姬梦幽缄默一刹后，闭上眼睛否认：“不啊，我觉得你挺正经的，脑袋里肯定没有脏东西。”就是就是，他诽谤我啊！秦风委屈坏了。好了，跟我来吧。姬梦幽敛去笑意。轻轻扯了下逆徒的肩膀，率先朝前带路。师傅，我们去干嘛？报仇！青州百言驿站，驿站足有三层楼高，其内灯火通明，可见诸多身影走动其中，皆身穿青一色的服饰。此刻，师徒俩像贼一样躲在暗巷。姬梦幽小声道：“这是百言宗弟子外出历练用于歇脚的一处地方，里面都是百言宗的人，你去把他们的修为吞噬，应该能突破到巨灵境。”秦风眨了眨眼，扭头问：“师傅。”你怎么突然带我来干这个？你不忍心呀？姬梦幽没有解释，而是反问。在得知百言宗捏造谣言，并大肆宣扬自己和徒弟苟且之后，姬梦幽就忍不了了。既然这么喜欢背地里捅刀子，那就以牙还牙。从即日起，每天带徒弟去品尝百言宗弟子的修为的滋味。至于会不会惹得百言宗气急败坏，直接开战。如今姬梦幽已经肯定，昊天盟的内部不和，百言宗还没有足够多的靠山，肯定不敢鱼死网破。即便是开战。罗刹门也不带怕的。秦风摇了摇头，当然不是。就凭那天在秘境发生的事，百言宗上下肯定都想杀我，我怎么会对他们心软？算了，师傅，我们动手吧。你自己去。啊！秦风顿时张大嘴巴，不可置信的望着姬梦幽。姬梦幽示意道：“旁边就是玉清宗的驿站，他们听到动静后会出来，我要帮你拦着他们。百言驿站里面顶多一位巨灵境的长老，凭你的本事和天阶古扇，应该不在话下。”恩秦风犹豫着点头，又有几分担忧。师傅。我们这样做可能会让百言宗狗急跳墙，满世界找我们呀！你怕？倒不是怕，只是麻烦秦风忽然灵光一闪，道：“对了，师傅，我有一个主意。百言宗和罗刹门向来不对付，我们可以嫁祸给罗刹女帝啊！”你再说一遍，嫁祸给罗刹女帝。迎上逆徒清澈的眼神，姬梦幽不忍出手，道：“凤儿，无论你做怎样的选择，都要承担相应的代价，你就不怕罗刹女帝找你负责？”负责。秦风陷入缄默，下一刻他忽然笑道。嘿，师傅，那他也要找得到我，才能让我负责呀！我赌他找不到，你可真聪明啊！姬梦幽气的胸脯起伏，一边强颜欢笑，一边伸手去捏逆徒的脸，让为师看看你的脸皮有多厚。不行！就在这时，秦风突然改口道：“我与他无冤无仇，不能把这件事推给他，我还是以我个人名义吧。虽然罗刹门跟百言宗不对付，也不差多一份仇恨，但那好歹是我素未谋面的女帝主子，我离开这段日子，不知道他过得好不好算了。”等我除掉叶顶后，他应该也能跟着逆天改命。哎，同时被命运抛弃的可怜人儿。嗯，听到逆徒的心声后，姬梦幽心中涌过一抹暖流。霎时间，他捏着秦风脸颊的玉手
，情不自禁泄去了力量，变成轻轻的爱抚师傅：“我先去干活了。”说罢，秦风掏出古扇，走向驿站，望着徒弟气宇轩昂的背影，姬梦幽轻咬玉唇，神情中流露出一丝温柔。分儿，驿站大门前。一道身影不知何时出现的，手持古扇，倚靠在棕色木门上。一位弟子无意瞥来，顿时吓了一跳，怒道：“哪来的不识相的东西？没看到这是百岩宗的驿站，不对外开放吗？”声音引来其他人附和。一位弟子走向大门道：“喂，说你呢，住店去找别处。”“我不住店。”秦风缓缓抬起俊容，含笑扫量一番驿站内的身影后，口吐莲花：“真他妈垃圾啊！你说谁垃圾呢？”“不不不，别误会。”我不是针对某个人，我是说上干他。不等秦风把话讲完，一群弟子勃然大怒，顿时从四面八方以席卷之势冲向秦风。干，就不能先让我说完？如果是主角，肯定能说完的。秦风表示不公平。砰！秦风猛地踏出一步，木门被劲风合上。下一刻，他手握古扇，敲响最先冲来的弟子，仅是一个开脉劲六重的。啊！不料那弟子惨叫一声，头颅瞬间爆炸。啊！抱歉，抱歉。秦风大吃一惊，不想对方如此不抗揍，他赶紧伸手去抱对方血淋淋的尸体，趁热展开吞噬。可他还没进入状态，对方就被榨干了。就这，你也太弱了！秦风失望摇头，遂将古扇别进腰间，抬头四顾，敞开双臂示意众人：“都愣着干嘛？一起上啊！”数十位弟子面面相觑，显然有被刚才场面吓到。毕竟一位开脉经六重的同门，居然被一碰就炸，让他们如何不惧？所幸最后众人还是压下恐惧。他只有一人，我们有这么多人，优势在我们，干死他！咻咻咻，宛若疾风暴雨般的身影，密密麻麻，同时朝着秦风冲来，不给他留一条后退的路。秦风深吸口气后，掌心各出一簇黑暗涟漪，随着两只手掌的靠近，两簇黑暗涟漪宛若线条般交织在一起。啪！秦风猛地合上双掌，一股恐怖的吸力顿时从体内爆发，在周身形成一团肉眼可见的黑暗气旋。啊！刹那间，惨叫声炸起，从四面八方而来的弟子们。在刚进入黑暗气旋的范围后，瞬间丧失对身体的操控权，以被迫的姿势定住。一缕缕力量细流被强行从他们的体内抽出，汇聚向秦风的眉心。哦，秦风绷直的身体随着一道舒服的哼吟变得舒坦起来。住手！这时，一股强大威能直逼秦风而来，出手者正是负责此驿站的长老陈景，距临近三重的高手。只可惜，陈景为防止伤到弟子，只释放出威能用于震慑秦风。威能还未到秦风眼前，便被气旋瓦解消融。砰！榨干这些弟子的修为后，秦风神念一动，周身爆发出一股气浪，径直将众人震飞出去。可想而知，本就修为低下且又被抽干的弟子，如何承受得住太虚图具的力量？顷刻间，横尸遍地。混账见此情形，陈景如遭五雷轰顶，人都傻了。这让他如何向宗门交代啊？庶子，安敢来此杀人？陈景愤怒的拔剑质问。怒发冲冠，秦风抠了抠鼻孔，挖出一枚鼻筋，屈指弹向对方。你的剑不够力，我一只手就能接住。说着，秦风将一只手搁在背后，另一只手朝陈景勾了勾。什么？陈景脸皮抽动，难以置信。镇守此地多年的他，依仗百岩宗长老的身份，时常享受阿谀奉承，何时受过如此挑衅？特么的，我还没见过像你这么嚣张的人。霎时间，陈景恼羞成怒，从二楼持剑跃下，直冲秦风那只犯贱的手。我倒要看看。你能不能接得住？碎心不？但陈景刚冲过来，秦风却不讲武德，迅速抽回搁在身后的那只手，并且还多出一把古扇。陈景斩来的剑气被他用身法巧妙避开，然后一个掠步，秦风就来到陈景的侧方位，大笑道：“哈哈，傻逼才接白刃。”什么？陈景眼瞳骤缩，大感不妙，顿时气得想要骂娘。哼！只听一道沉闷的声响，陈景被古扇击中后脊，狠狠地砸在青石地板上，瞬间丧失战力。半身不随陈长老，你糊涂啊！一众弟子见状，面如死灰，心生绝望。秦风人畜无害的笑道：“别急，都有份，快跑啊！”接下来，秦风没再管陈景，反正对方已半身不遂，还是先斩杀逃跑的余孽要紧。另一边，玉清宗的驿站虽是灯火通明，可却大门紧闭，鸦雀无声，与旁边热闹的百岩驿站形成鲜明的对比。今日贸然打扰，有件事想拜托诸位。姬梦幽语气平静道。一众玉清宗女弟子站立三排，首站长老姓李明香，他站在最前方，急忙承诺道：“女帝放心，玉清宗与罗刹门不曾有过恩怨，将来也不会有。今夜之事，我们什么都不知道。对，我们绝不外传。”一众玉清宗的女弟子连忙开口附和。姬梦幽微微蹙眉：“我并非想要你们保密，相反，
，我想要你们将此事宣扬出去，就说是我做的。啊！此话一出，无论李香还是众女弟子，皆是怀疑人生。这是打算杀我们灭口吗？下一刻，李香求情道：“还望女帝高抬贵手我，我我们绝不外传。我们可以发誓，我发誓，今晚什么事都没发生。”众弟子心有灵犀，纷纷抬手起誓：“我有这么可怕吗？”姬梦幽面露复杂，整日跟秦风混迹一起。都快让他忘记自己什么样了，就按我说的做。下一刻，姬梦幽强行下令后，身影消失不见。徒留傻眼的众女面面相觑。李长老，这罗刹女帝几个意思？李香摇头道：“我也不知，那就按他说的。等明日，如实说是他灭了百言一战吧。”对了，我要回去禀报宗主。我也去，我也去。李香刚冲出驿站，回头一看，却见众弟子齐齐跟了出来，非吵着闹着要回玉清宗。另一边，秦风处理完小喽啰后。将半死不活的陈景吞噬，不得不说，强者吞噬起来就是舒服。吞噬数十位弟子的提升，还比不上一位巨灵境的长老。借此机会，秦风顺利迈上巨灵境一重，感慨道：“没想到我一个反派，竟也有如此机遇，像做梦一样。”哈哈，我命由我不由天。秦风放声大笑。这时，一道身影走进驿站，提升了。师傅，对，徒儿我已经达到巨灵境了。见是姬梦幽，秦风赶紧汇报道。这些人都是我杀的，还有那个巨灵境三重的长老师傅，你是不知道，他连我一招都扛不住这么厉害啊！姬梦幽配合性的夸赞一句，道：“好了，我们可以离开了。等等，师傅，我舔个包，只见秦风折返回去，在陈景等人身上一阵摸索，无论金银财物还是什么，悉数收进地界。”姬梦幽有些看不下去，道：“凤儿，以后别再拿这些东西了，这些都是钱啊，师傅。”秦风一边忙活一边回应道：“我不拿，咱们衣食住行咋办？”你养我啊！望着逆徒忙碌的身影，姬梦幽欲言又止，但在犹豫片刻后，还是开口道：“我养你啊，养我。”秦风惊喜抬眸，顿时露出幸福之色，但下一刻他又俊容一黑。还是算了吧，你吃我的喝我的，到现在都没给过我一定银子。我姬梦幽粉颊一红，冲上去将秦风强行掳走，哼道：“先用点你的怎么了？等下次我随便给你点，就够你这辈子用的。”师傅，我也要面子的，你别这样拎。秦风被拎着后领，就像一只被揪住耳朵的兔子。对了，巨灵镜可以御空，你试试看。姬梦幽恍然想到，松开夹着逆徒的两根玉指。卧槽，师傅别啊！玉清宗，李香等人回来后，如实禀报发生的腥风血雨，包括百言驿站被屠尽，长老和弟子们无一生还。楼星月得知情况后，沉寂片刻道：“那就依他所言，倘若百言宗问起此事，就说是罗刹女帝所为。”是。李香郑重颔首。又抬眸问：“宗主，青州那家驿站，我们是放弃还是回去？罗刹女帝不会杀个回马枪吧？如果她想杀你们，昨晚就动手了。”楼星月平静道：“想必是因为最近的传闻，百言宗一直在散布他和徒弟偷尝禁果，这才会被找上门算账。哼，说来也是，他们咎由自取，与我们无关。”原来如此，李香如释重负，松了口气，又道：“不过宗主，听说上次在秘境，罗刹女帝抢走了属于我们的机缘，她也挺可恶的。”楼星月心间一沉，从外面喊来一位长老，吩咐道：“即刻对外宣布，玉清宗对罗刹门向来不存在敌视，但凡有任何挑拨离间的言论，哪怕出自本门派的长老或弟子之口，皆属于其个人行为，一概与门派无关。”是，宗主。那长老没有多问，径直前去执行。李香脸上缓缓凝出一个问号，针对我：“桃花镇，芬儿，你看，又是一家百言驿站。”姬梦幽笑盈盈道：“秦风心领神会，点头道：‘师傅放心。’”我这就去干掉他们，那我去拦着隔壁的天山门。师徒俩分头行动，秦风前去磨练杀人技巧，顺便吞噬修为成长，还有舔包。姬梦幽则进入天山驿站，一边命他们如实转告百言宗发生之事，顺便挑拨离间。前段时间从未有魔道攻击过天山门的弟子，一切皆是百言宗所为。数日后，百言宗内一名弟子闯进大殿，声音中透出急切：“宗主，大事不好了，又有驿站遭到血洗。”叶和闻言拍案而起。勃然大怒道：“这是第几家了？回宗主地第五家驿站。”那弟子战战兢兢道：“你退下吧。”萧明驱走那名弟子，看向脸色阴沉的叶和：“宗主放心，我已命人通知其余驿站，将弟子悉数撤回宗门，不会再有损失了。查到是谁干的没有？”叶和肝火上升，到底是谁散布谣言，惹怒那个女魔头的？一众长老目光躲闪，见状，叶和神色变幻，看向萧明追问道：“已经查到了，到底是谁干的？”回宗主，那人是少宗主。萧明见瞒不住了，只能坦诚道：“据那些弟子所言，
正是少宗主命令他们散布有关罗刹女帝与徒弟的关系。什么？是点儿？叶和老谋顿时透出失望，深吸口气道：“将他给我叫来。”宗主，少宗主此举亦是为将他叫来。叶和怒吼一声，不容反驳。不多时，叶顶走进大殿，瞧着脸色阴沉的父亲，好奇道：“爹，是哪个部长演的，惹你生气了？”绿边，叶和没有理会儿子，径直伸出一手。身为执法长老的萧明，只好赶紧将绿边呈上。爹，你们什么情况呀？这是要打谁？叶顶有些不安起来，刚想询问，就见萧明等长老起身离开。叶和则手持绿边，脸色阴沉的走向儿子。鼎儿，是谁许你擅作主张，对外造谣罗刹女帝与徒弟的关系？造谣叶顶下意识后退一步。爹，他徒弟差点把我打死我，我就想恶心一下他们。逆子，你还不知悔改？啪！叶和一鞭子朝儿子抽去。痛得叶顶龇牙咧嘴，急忙道：“爹，你你打我干什么？那女魔头袭击我们的驿站，我们也能针对他们罗刹门的弟子啊？混账东西，我是心疼那些被杀的弟子吗？”叶和再次愤怒出鞭，恨铁不成钢道：“你可知，当初为父为说服那些门派组建昊天盟，究竟花费了多少心血？只为等到合适之机，顺势而上，才有望除掉罗刹门。可如今，你一荒诞之行，直接令得多少门派发出声明，主动讨好罗刹女帝。”就因为你的沉不住气，险些令昊天盟功亏一篑，更差点令我百言宗陷于孤立无援。叶和越想越气，再次出鞭，毫不留情抽打叶顶。啪！爹别打了！叶顶被抽得满大殿逃窜，声音颤抖道：“我真没想到会弄成这样。那女魔头就是个疯子，她就不怕我们急眼跟罗刹门同归于尽？混账！你还敢找借口？”叶和满心失望道：“整个乾云大陆谁不知道？那女魔头心狠手辣，曾经惹怒过她的势力。”现今还有几个存在世上？若非我百言宗有几位老祖庇护，早就难逃魔爪了。你竟还敢毁我一生心血！啪啪，直至叶顶被抽得躺在地上，叶和方才丢掉绿边，对儿子阐述实情。我本欲借昊天盟对付罗刹门，如此有望将百言宗摘出危险，但眼下遭你一弄，那些门派对罗刹门的畏惧更甚，原本的大好棋局尽数毁于一旦。希望今日之痛，能让你心中牢记，无论是谁与罗刹门先行开战。都注定是遭人利用的弃子万不可身先士卒爹，我记住了，我肯定记住。叶顶急忙应下，叶顶哥哥，谁把你打成这样呀？林烟满眼心疼的问。别提了，叶顶难以启齿，正憋着一肚子气。林烟心思流转，道：“那你怎么不用底牌逃跑呢？被打得多疼呀！”我叶顶险些一口气没提上来，只能承认是被父亲打的。不料少女听后却语出惊人：“宗主打你也能跑呀？”叶顶嘴角抽动，道：“烟儿。”我的意思是说，底牌没这么容易制作。我爹又打不死我，何必浪费？这样呀，少女乖巧颔首，道：“真羡慕叶顶哥哥，居然有这么厉害的保命底牌呢。”一处山脉中，师傅别浪费。知道了。姬梦幽轻笑颔首，将逆徒制作的美味佳肴悉数吃进腹中。没想到芬儿你的厨艺这么好，能把那些食材做成我没见过的样子，不光好吃还好看。师傅若是喜欢，那我天天都给你做。好呀。看着一片孝心的逆徒，姬梦幽俏脸洋溢着愉悦之色。随着和秦风相处越久，身上越看不到曾经的冷漠，时常被逗得花枝乱颤。不知不觉间，姬梦幽已经习惯秦风在身边。倘若逆徒哪天消失了，或许他会难以适应。你先在这儿等着，我离开一会儿。姬梦幽站起身道：“师傅，你又要撇下我？”秦风抬起俊容，诧异的看着美人师傅：“师傅到底在隐瞒我什么？总是让我等在原地，他自己离开做事。”听见徒弟的心声，姬梦幽叹息一声。虽然他已经刻意避免让秦风与外界接触，听到有关罗刹女帝和徒弟的传闻，但还是产生了怀疑。恐怕要不了多久，自己的身份便会暴露。倘若主动坦白，会不会更好一些呢？恭喜女帝大人！望着走来的身影，鬼婆面露慈祥道：“不知女帝大人在夺得元阳后，可有突破自身枷锁？”你在胡说什么？姬梦幽面无表情，驳斥道：“那只是谣言罢了。百言宗试图污蔑我和他的清白。”掩盖他的天赋，我已经带他灭掉五家百言驿站了。原来是这样，鬼婆面露失望，叹了口气道：“难怪前几日百言宗居然主动给我们送来信件，信中想要缓和与罗刹门的关系。看来他们这是还没做好开战准备，又被您最近的举动吓得不轻啊！”送信求和，姬梦幽略显意外，冷笑一声：“不管他们耍什么诡计，反正我也打算尽快除掉他们。”女帝，在此之前，你要先回一趟罗刹门。”鬼婆严肃道：“不用鬼婆多说。”姬梦幽已清楚缘由，沉寂片刻后道：“我知道了，我也打算找机会带他回去。那就好。对了
。姬梦幽忽然想起一事，看向鬼婆问：“你有钱吗？”“什么？”“我问你有钱吗？或是能流通的财物？”鬼婆面露不解，好奇道：“女帝还需要用钱吗？这世上有谁敢收你的钱？别废话，有没有？有倒是有些。”鬼婆连忙点头，从空间戒指里搬出一座高有两丈。宽有四米的不规则高纯度金山，歉意道：“老奴出门也没有带太多，不知这些对女帝来讲够不够？”“够了。”望着眼前的小金山，姬梦幽嘴角微扬，将金山搬进囊中后，便催促鬼婆赶快离开。临走前，鬼婆像个老母亲一样关心道：“女帝，您可得抓紧夺取元阳，最好是在对付百炎宗之前，能帮您增强不少实力。”“好了好了，快回去。”姬梦幽不耐烦的催促，鬼婆也这么啰嗦。待鬼婆身影消失后，她揉了揉微烫的粉颊。不由得心生异样，师傅，你干什么去了？秦风掩盖不住好奇，取钱，钱。秦风顿时双眼放光，追问道：“多少钱呀？”诺。姬梦幽把装进空间戒指、还没捂热的小金山搬出来，放到秦风面前。只听“砰”的一声，大地一震，金灿灿的小山横空出世。我我我操！第一次看见这么多金子的秦风，一下子瞠目结舌，下巴都快惊掉地上了。我去，这能包养多少女人啊？砰！听到心声的姬梦幽，没好气的给了秦风一脚，道：“现在够你花得了吧？够够够！”被金色光芒笼罩的秦风，即便被踹了一脚，此刻也没心情追究缘由，冲姬梦幽竖起大拇指：“师傅，你真是个小富婆呀！”哼，瞧着逆徒财迷的样子，姬梦幽得意的哼了一声，道：“吞噬修为时都没见你这么高兴，以后不许再干你口中所说的舔包的事了，知道吗？”秦风诧异扭头：“为什么？哪有这么多为什么？”姬梦幽扬起白皙下巴，高傲道：“我养你不就行了？”嘿嘿，秦风不好意思的挠了挠头，暗自腹诽：“师傅还是露出马脚了，真拿钱砸我。不过他看人真准，看在这座金山的份上，以后再要我传宗接代，那我可就不能矜持了。”姬梦幽嘴角很抽，但似乎已经习以为常，并没有气急败坏的去揪耳朵，而是静静望着逆徒趴在金山上，你还想摸到几时？还不快装起来！片刻后，姬梦幽出声提醒：“好的，师傅。”秦风立马恢复正色，围绕着金山打量，看看要从哪个角度装进戒指，方便今后取用。嗯，就在这时，秦风发现一个不明之物，他绕到金山背面，踩着上面的纹路往上爬。姬梦幽微微偏头：“凡儿，你在做什么？”师傅，你等等！秦风三两下爬到顶端，捡起夹缝中一件东西，举起给姬梦幽看：“师傅，这件粉红色衣服是你的吗？”轰！当看见那件贴身衣物，姬梦幽一下子惊慌失措，连连摇头。不是我的，应该是别人的。我一起取出来了。胡说，明明跟你身上的味道一样。还给我！片刻后，砰！秦风捂着脑袋上的肿包，委屈蹲在地上，满心怨气。好好好，你对我一个爱徒下狠手是吧？今天的仇我记下了，你等着被欺师灭祖吧！姬梦幽没好气的走来，娇嗔道：“谁让你拿着他乱跑乱晃的你？你乖乖的交给我，我还会打你吗？”秦风抬起俊容，你说不是你的，那你急什么？逆徒，你还敢顶嘴？姬梦幽俏脸滚烫，羞耻的提起裙摆，当欲抬腿踹去，孔其爽，碎纸。仙鹤拍卖行，秦风面露不解：“师傅，你怎么带我来这儿？”姬梦幽平静道：“如今手上有这么多钱，你不想来拍卖会碰碰运气吗？”“哦，也是。”秦风嘴角扬起一抹弧度，心思外游，真是瞎猫碰上死耗子，赶巧了。按照剧情的发展，此地拍卖会上可是有大机遇，并且主角叶顶也会到场。我正愁没机会杀他，听见逆徒的心声，姬梦幽并不意外，因为一早就从心声知道了，此次不光是冲机遇而来，亦是为解决叶顶。在姬梦幽的吩咐下，秦风定下二楼的一间包厢，那里不光能俯瞰整个拍卖会场，亦不用担心暴露身份。很快，拍卖会即将开始，一位性感尤物走上台，女子一颦一笑都透出无尽的风情，尤其一袭高开叉里裙，令得雪白的美腿忽隐忽现，霎时间，全场男人都被吸引注意，口干舌燥。他光是站在台上，就已经调动全场气氛。抱歉，阿朱让各位贵客久等了。今日仍由我主持拍卖女子苏英一出，瞬间全场沸腾，欢呼雀跃。阿朱的声音还是这么好听啊，人美声甜。哈哈，阿朱以后别干这个了，跟哥回家享福吧。我就喜欢阿朱这副骚骚的样子。饶是包厢内的秦风都将手指放到嘴里一吹，嘘，砰！姬梦幽抬腿就是一脚，道：“你吹个屁的口哨，你也被他勾走魂了，四师傅。”我只是融入一下气氛，不许。热场过后，在阿朱的主持下，第一件拍品登台，乃是一枚五级丹药，市场价在五千金钞左右，可被勾走心智的众人盲目加价，硬是将一枚五级丹药
抬到了不属于他的五万金钞，近乎超出十倍的市场价。世风日下呀、啊！秦风感慨一声，一边观察叫价者，一边寻找叶顶的身影。几轮拍品过后，终于一道熟悉的声音出现：“二十万金钞。”声音来自一间包厢，虽看不到样貌，但秦风已经从声音分辨出正是叶顶本人。叫价一出，全场一阵哗然。啥？起拍价二万金钞？谁直接加到了二十万？虽说是一张千年底蕴的羊皮纸，可上面什么都没有，倒有糊涂啊！不愧是二楼的客人，财力就是雄厚。包厢内，林烟眨了眨长睫毛，费解道：“叶顶哥哥，你为何对一张羊皮纸如此上心？”烟儿，你不懂，我有一种感觉。叶顶盯着羊皮纸，眼神中闪烁着金光。这东西不简单，我必须得到它。嗯，林烟有些没听懂。就在这时，他怀中的符箓发出动静，令他慌乱地站了起来。叶顶哥哥，我我先出去一下。另一间包厢内，师傅是叶顶。秦风扭头道：“这件东西我们必须拍下来，里面肯定藏有机遇。”姬梦幽颔首道：“你看着办就行，我出去一趟。”说罢，姬梦幽起身离开。深知是一场机遇的秦风，自然没有任何犹豫，当即用假声叫价：“二十一万。”叶顶：“三十万。”秦风：“三十一万。”四十万。叶顶嘴角抽搐。心里骂娘，特么的，是谁在跟我抢啊？害我又多浪费二十万。叶顶还没抱怨完，不料下一刻，那声音再次响起：四十一万。叶顶，五十万。秦风，五十一万。叶顶，六十万。秦风，六十一万。你特么故意是吧？叶顶啪的一下推开窗户，冲着秦风的包厢吼道：“我特么一叫你就加，一叫你就加，每次还都只加一万，你存心跟我作对是吧？”要说身为主角，向来是光环与嘲讽并存，众人顿时哄堂大笑。哈哈，快看这人破防了，六十万都拍不下一张没用的羊皮纸，肯定气急败坏啊！还请这位公子冷静。阿朱微微抬头，含笑看向叶顶。拍卖讲究的是价高者得，自由叫价。您若真想拍下这件物品，可以继续加价。有了阿朱开口，全场更对叶顶冷嘲热讽。叶顶背对的哑口无言，他倒是想继续加价，可关键是。这次出门，他就带了六十万金钞。谁能想到，一件大家都看不上的羊皮纸，六十万金钞居然都拍不下？护卫长老走上前，少宗主冷静，不可闹出笑话。啪！叶顶合上窗户，转身看向长老：“林长老，你手上还有多少金钞？”我。那长老愣了一下，为难道：“少宗主，依老夫之见，那件羊皮纸远不值现在的价格，不如让了吧？快说，带了多少？七万左右。”好。下一刻，叶顶再次出声叫价：“六十七万，七十一万。”秦风话到一半，急忙改口道：“刚才的不算，六十八万。”此话一出，顿时引得全场大笑。哈哈，感情还是跟对面叫板呢。有意思，我支持这位兄弟。刚才那小子一看就很猥琐，不像是什么好人。哥哥，纵使是受过专业训练的阿朱，此刻都是忍俊不禁，发出银铃般的笑声。阿朱看向秦风的包厢，苏英道：“公子，喊价即定。”不可以在中途改口哦。闻言，秦风冲外面道：“那就按七十一万。”谢谢公子啊！阿朱笑逐颜开，声音魅惑道：“拍卖结束后，还请公子稍等片刻。”阿朱想亲自将这件真物交到您手上。众人一听，顿时羡慕的吉尔发紫。阿朱居然愿意跟客人私下见面，这是头一次吧？那当然了，出手这么阔绰的客人，换我也有好感。不像刚才那个没钱硬装的货色，我没钱硬装。叶顶气的双手握拳，恼羞成怒。老子只是出门没带太多罢了，那也比你们强啊！少宗主冷静，别跟他们一般见识。另一边，姬梦幽与少女碰面后，惊讶道：“你打探到底牌了？”林烟颔首肯定，笑道：“还请师傅让我先见见秦风，稍后我自会告知密信。”面对少女的要求，姬梦幽沉思一刹后没有拒绝。可知师傅听到开门声，秦风扭头准备报喜，可却因为看见林烟吓得虎躯一震。我抄林烟自从上次看见少女病态的眼神后，时至今日，秦风每每想起，都会感到头皮发麻。这女人绝对有大病。如今猝不及防与对方相见，秦风心中难免紧张。秦风，你没事吧？终于与未婚夫团聚的少女格外激动，赶紧上前一番检查，确认秦风没有被伤害后，方才松了口气。太好了！少女满眼都是爱慕的星光。下一刻，她朝秦风伸出玉手，婚气，婚气。秦风闻言一怔。恍然想起此事，可他压根没写少女脸色骤变，质问道：“你不会没写吧？”可秦风刚欲开口狡辩，
。这时，姬梦幽插嘴道：“他写了，不过在我手里，你已经见到他了，该说说叶顶的底牌了。已经查到了吗？”秦风惊喜的问：“嗯嗯。”林烟颔首承认，与秦风对视道：“你知道我为了你花费多少心血，说了多少违心的话，方才套出叶顶的秘密吗？”“好，好，好，你牛逼！”秦风竖起大拇指，催促少女赶快讲。林烟轻哼一声：“你一点都不关心我。”如果换做以前的你，肯定会先哄我开心，再讲那些不重要的。秦风嘴角很抽，但为了至关重要的底牌秘辛，此刻只能强颜欢笑。哪儿有我明明很关心，只是想先干完正事，再好好跟你聊吗？真的吗？当然。望着秦风清澈的眼神，少女嫣然笑道：“我知道，以前是我不懂事。”秦风，我们和好吧。说着，少女踮起脚尖，将自己甘甜的唇瓣递去给秦风品尝，以表示自己的真心。哎呦，卧槽！望着一副白给样的少女。秦风大为惊喜，不愧是女主啊，脑袋里就是缺根弦儿。当初那么嫌弃老子，如今居然想白给哈哈，有便宜不占王八蛋。身为反派，祸害女主很合理吧？念及此处，秦风决定先放下成见，把林烟祸害了跑路。这未尝不是报三年之苦。秦风刚下定决心，这时后方传来姬梦幽森冷的威胁：“你敢亲他一个试试？”咚！姬梦幽冰冷且蕴含杀意的声线，登时令秦风心脏一缩，骇然扑灭了刚露头的反派火苗。嗯，少女转身看向身后，对于被人破坏和秦风的暧昧，很是不悦道：“师傅，你什么意思啊？到底是叱咤前云大陆的人物，姬梦幽饶是理亏，依旧气壮。他正修炼到关键时刻，无法亲近女色，你想害他前功尽弃吗？”闻言，秦风顿时目瞪口呆：“啊，啥时候的事？我本人咋不知道？”林烟微微一愣，扭头向秦风求证：“是这样吗？”秦风还未开口，姬梦幽率先道。你以为在这么短时间内，他是如何快速晋升至巨灵境三重的？正因为修炼一门奇功范儿，你对他说实话，不许撒谎。我触及姬梦幽冰冷的神色，秦风人妈了，不是你都变成这样了，给我说实话的机会吗？巨灵境三重，林烟再次大吃一惊，问道：“秦风，你已经达到巨灵境的层次了。”可秦风稍稍放出力量，欲以少女感知道，对我师父所言句句属实，没有半句假话。那门奇功令我破茧成蝶。扶摇直上，唯一的缺点就是我特喵不能亲近女色。讲到最后，秦风自己都一脸怀疑。人生所幸，少女在发现秦风境真有巨灵境三重的实力后，对那本奇功的存在深信不疑，没再继续白给自己。毕竟修炼重要。旋即，少女道出叶顶底牌的秘密，并道：“纵使我们知道了底牌秘辛，可他与叶顶骨肉相连，嵌入骨髓，我们只要杀他，便阻止不了底牌发动，他依旧会被传送回百岩宗。”秦风听后挑眉。底牌是一门专门适配他肉身的术法，且除了他，其余人还都用不了。他奶奶的腿，这不是不死外挂吗？还怎么杀？姬梦幽开口问。那门术法施加到他身上，需要花费多长时间？林烟想了想，如实道：“上次他被传送回百岩宗后，据说有五天时间闭关。想必那五天时间，就是他在为自己重新打造底牌五天。”姬梦幽沉思道：“看来想要杀他，必须在五天内连杀他两次才行。”林烟摇头道。这不太可能，第一次他就会传送回百岩宗，不等到底牌重新施加身上，他是不会离开宗门的。那就在百岩宗内杀他第二次，怎么杀？你杀！姬梦幽抬起琴手，一双凤眸盯着楚楚动人的少女，语气中透出不容商量的口吻。林烟，我，师傅，你认真的吗？饶是秦风听闻，同样瞠目结舌。让女主去杀男主，好家伙，师傅，你到底是不是反派头子？我感觉你比罗刹女帝都黑。林烟回过神来，蹙眉道：“我我本身实力就不如他，何况还是在百岩宗内，我如何杀得了他？怎么，你不知他与芬儿的关系？”姬梦幽神色平静，淡淡道：“不是他死，就是你的未婚夫王。难道连区区小事，你都不肯为了芬儿冒险？这就是你对芬儿的感情？”小事。不等少女开口，秦风小步一到姬梦幽身旁，低声道：“师傅，过了过了，这一点都不小。好家伙，你这要求提的，分明让他去送死他。要是真答应下来。”搞得我都要对他心生愧疚了，何况好不容易安插进百岩宗一个眼线，白白送死也太浪费了，还不如让我把他霍霍了。我林烟满心复杂，下一刻他猜到什么，抬头看向姬梦幽，你是不是有什么主意？我只能提供给你一些力量。姬梦幽掏出一张符箓，道：“他能助你获得一个时辰巨灵境的力量，但杀掉叶顶之后，你能否从百岩宗脱身，还是得看你自己的造化。”一个时辰巨灵境的力量望着递来的符箓，少女五味杂陈。这能从百岩宗逃出来吗？林烟心里很清楚，这次任务九死一生，成功的希望近乎为零。可在缄默片刻后，少女脸上忽然闪过一抹坚毅
。下一刻，他径直上前取走符箓，一言为定。卧槽！秦风见状，虎躯一震，一把抓住少女的手腕。不行，你把符箓放下，我不用你去做这件事。秦风，你为我付出这么多年，我也想帮你做点什么。少女挤出一抹笑容，别担心，我会努力活下来的。我不是担心你啊。秦风刚要解释，自己是怕他干这件事死掉，出于良知会心怀愧疚。即便少女不死，那他以后如何面对？难不成真负责呀、啊？可话还未完，少女挣脱了秦风，带着符箓，毅然决然的离开包厢。师傅，你干什么呀？秦风无奈看向姬梦幽，费解道：“你为什么要让他做这件事？这分明是要他去送死啊！你心疼呀？”姬梦幽反问道：“我心疼个棒槌！”秦风矢口否认道：“本来我才是感情的受害者，你让他这样一死，直接把我变成施暴者了。而且，万一他活下来，你让我真写婚期给他，哼，这岂不正好如你的意？”姬梦幽冷哼一声，阴阳怪气道：“也不知道是谁，以前口口声声说讨厌，恨不得一辈子不见他。可刚才呢，不知道是哪个见色忘义的人，居然想着占他便宜，嘴都差点亲上去了。不是师傅你，我还不能占占他便宜吗？”秦风俊容一红，反驳道：“他以前那样对我，那我现在玩玩他怎么了？我玩玩跑路，不是刚好可以报仇？还有，你刚才干嘛要拦我？还撒谎说我修炼到关键时刻，我乐意。”姬梦幽捏起粉拳，冲秦风里直气壮道：“我最讨厌那些口是心非、言行不一的小人了，尤其不懂得洁身自爱，看见女人就暴露本性这种人，我见一个杀一人。既然你对他没兴趣，以后也不想再见到他，那我让他去冒险有什么问题？你跟我吵什么？你不是心疼他就闭嘴！”瞧着气急败坏的姬梦幽，秦风无奈摊手，叹道：“师傅，你吃醋就吃醋，还要找这种千奇百怪的理由，属实让我大开眼界。你真是个小醋坛子。”醋坛子，听见逆徒如此形容自己，姬梦幽像被踩到尾巴的狐狸，只觉脑袋冒起羞耻的白烟。所幸理智尚在的他，倒没因心虚表现出慌乱，而是故作威严的揪起秦风的耳朵，道：“你这逆徒又没大没小的为师，不给你占他便宜，是不想让你违背初衷。你居然敢污蔑为师，死！师傅错了错了。”秦风赶紧服软，表示刚才是开玩笑，这才从姬梦幽手中逃过一劫。不帮我找娘们，也不让我玩娘们我。怎么可能不怀疑你吃醋？你总不能见不得我好吧？听到秦风的心声，姬梦幽心虚更甚。毕竟到底怎么回事，只有他最清楚。于是为挽回形象，他急中生智道：“凡儿，你可知我为何会阻止你？为什么？”秦风也很想问。姬梦幽卖起关子：“你以前拜托过我什么事？可还记得？拜托帮我寻找道侣，你倒是还记得。”姬梦幽轻哼一声，说道：“我最近替你物色到几个不错的女子，或许能与你成为道侣。几个？”秦风一听，双眼放光，但又诧异道：“可是师傅，你不是说不帮我找了吗？我说不帮你找，那是不想让你耽误修炼。”姬梦幽里直气壮道：“但你我师徒一场，你的终身大事，为师岂能真的不管不顾？但你也要记住，芬儿，为师帮你寻找道侣，只会寻找那些利于你修行的，而非满足你对女色的欲望，明白吗？”秦风连连点头，欣喜若狂：“明不明白？都听师傅的。”见徒弟一副激动不已，姬梦幽渐渐有了底气。还有就是，灵烟虽身负先天灵体，可与为师现在观察的一名女子相比，远不如后者与你的身体契合。所以，灵烟并非你的良配，这也是为师阻止你的原因。秦风听得恍然点头，但又有些不解：“师傅，你觉得全要怎么样？”姬梦幽闻言俏脸一冷，气得再次揪起秦风耳朵，训斥道：“你有没有认真听我讲话？啊？我说了，找道侣不是为了让你满足色欲的，只能挑一个最适合的，明白吗？”“好好，师傅，我知道了。”秦风赶紧改口。我就是好奇，那女子跟我怎么个契合法，竟比先天灵体还厉害？契合？姬梦幽娇容一怔，吞吞吐吐道：“反正就是她的体质比灵烟好上许多倍，能助你直接晋升就是了。”还有这好事儿？秦风一听乐了：“原因助我晋升黑，这不就是传说中的炉鼎吗？”好家伙，师傅给我找了个炉鼎。听到逆徒的心声，还有炽热的目光，姬梦幽心中似有小鹿乱撞，粉颊滚烫。于是她赶紧朝前走去，佯装坐看拍卖会。逃避越来越强烈的羞耻，秦风却是追上了去。师傅，那他人在哪儿？我还有多久能见到他？他愿意不？如果他不愿意，我要霸王硬上弓吗？硬上弓！姬梦幽顿时如遭雷劈，恼羞成怒的推开秦风。哎呀，你能不能别妨碍我看拍卖啊？我就想看个拍卖会。半个时辰后，拍卖会终于结束。这期间，姬梦幽没再跟秦风说一句话，也不许他发出声音。对此，秦风很是迷惑，只能将其归结于师傅的磨练。毕竟，在得知将有一个炉鼎道侣后，他确实有些失态。这不是反派该有的格局。
，砰砰！姬梦幽刚去打探叶鼎身边的长老实力，外面就响起敲门声，并传来一道苏印：“公子，阿朱将那张羊皮纸带给您来了，方便进来吗？”“进来吧。”秦风闻声赶紧回应，有几分迫不及待。可知扇门打开，一张祸国殃民的蛟容映入眼帘。离近看才发现，阿朱不光衣着大胆，声音魅惑，身材更比远观时更加凹凸有致。尤其他那抹雪白，有三分之一都裹不住，还显出了肉眼可见的勒痕。话说秦风也大吃一惊，心想在台上时，对方也没露这么多呀、啊。下一刻，阿朱笑盈盈的走进房间，竟主动合上了扇门，继而抬起琴手，冲秦风意味深长的一笑：“公子看什么看得这么入迷啊？你胸真大。”秦风竖起大拇指，毫不吝啬的夸赞：“啊！”阿朱表情一正，脸上的魅意像是卡壳，浮上几分怀疑人生。这时，秦风开门见山：“我的东西呢？在，在这儿呢。”阿朱回过神来，不知是有意无意，选择弯腰，双手呈上羊皮纸。期间，苏英说道：“公子还真是一身正气，无愧于心呢，不像那些男人，一边偷看我，一边不敢承认。”阿朱更欣赏像公子这样光明磊落的人。秦风没有理会他，赶紧接过羊皮纸，双手都在因激动而颤抖：“哈哈，现在是我的了，主角了不起啊，还不是被我截胡？哈哈。”这场大机遇是我的了，我命由我不由天。公子，见秦风宁可抱着羊皮纸傻笑，也不多看一眼自己，这对向来受人瞩目的阿朱而言，属实有些难受。而且自己还主动给了对方甜头。下一刻，阿朱径直坐到秦风旁边的桌上，一双大长腿依旧能着地。他声音酥软入骨道：“公子，你怎么都不看看阿朱呀、啊？一张平平无奇、只有年份的羊皮纸，难道比阿朱还好看吗？”言语间，阿朱的手像是不经意间。划过自己的高开叉旗袍，显露里面洁白如雪、春光浮动的美腿，换做一般男人肯定扛不住。可以说，他就是故意给秦风欣赏的。甚至，如果秦风愿意，那他也能允许秦风把手伸过来，自己感受一番。秦风收起羊皮纸上的目光，抬头道：“姑娘，你别勾引我套话了，没用的。我见过比你更骚的阿朱，他甚至连衣服都不穿。”阿朱，哎呀，公子，你在说什么啊？阿朱撅起朱唇，颇有几分撒娇的韵味。人家可不是那种人，只是生活所迫，不得已才干这份工。好了好了，我不好奇你父独母并蒂读书，也不管你刚做多久熟不熟，就算兄弟姐妹全靠你。前夫家暴逼你，不得已秦风直接打断施法，道：“但能请你先出去吗？”我见秦风如此嫌弃自己，阿朱顿时有些生气：“什么嘛？你对女人不感兴趣吗？刚才谁偷看我？”阿朱深吸一口气，强行忍着不悦道：“那公子可否告诉小女，为何要花大价钱拍下这张没人要的羊皮纸？”难道不是为了跟阿朱独处吗？说实话，阿朱也是第一次来见客人，实在是公子您口哨吹得好听。我秦风刚抬起头，顿时吓得虎躯一震。我操！你你可别来这套啊！别拖了，快穿回去！我警告你，我师傅马上回来了。你这样勾引我是会掉一层皮的。公子这么怕他吗？阿朱置若罔闻，径直坐进秦风怀里，并伸出玉臂勾住秦风的脖子，娇躯入怀，谁受得了？偏偏这时，门外传来动静，姬梦幽回来了。糟了！秦风吓得面露骇然，还没来得及推开阿朱，后者似乎也察觉危险，深深看了秦风一眼后，忽然性情大变：“公子，公子，你别这样！阿朱不是那种女人。”秦风，可知扇门忽被人推开，一道倩影映入眼帘，赫然是姬梦幽。秦风倏地推开阿朱，起身，大惊失色道：“师傅，你听我解释，不是你看到的这样。这臭娘们，她勾引我呜呜公子，你怎么可以这样？”阿朱一副我见犹怜，媚眼中噙着雾珠。一边仓皇整理自己凌乱的衣领，就似刚被人糟蹋过。你特喵的厚颜无耻啊！秦风真想一脚踹过去，但相比于泄愤，此刻他更在意师傅的态度。毕竟刚才他还没清零烟儿，姬梦幽就很生气。现在看到自己欺负女人，岂不是要狠狠训我？可令人意外的是，姬梦幽并未动怒，而是安静的走进包厢，合上房门，一副看戏的姿态道：“芬儿，你继续，为师替你把门。”秦风，阿朱，秦风以为是反话，阿朱则是怀疑人生。他余光四顾，决定还是先逃为妙。眼前的女人似乎不好惹。轰！但就在阿朱刚想动弹，姬梦幽眼眸微眯，一股无形的压迫顿时降临在他身上，令其无法行动。嗯，阿朱娇躯一颤，似因感受到恐怖的力量，俏脸上流露出骇然之色。姬梦幽神情冷漠的走上前，寒声道：“是因为这张羊皮纸，你才来接近他的。”阿朱还未吭声，这时秦风眼瞳一缩，忽然想到什么：“卧槽！”我怎么给忘了阿朱？这名字貌似是一个小女主，但并非叶顶的女人，而是另外一个小男主的，好像叫什么影对张影。按照剧情发展，叶顶拍下这张羊皮纸后，会因为阿朱过来套话
。结缘背后的小男主张颖，因为这张羊皮纸本是张颖的传家宝，可惜他一直找不出藏着什么秘密，这才拜托阿朱帮自己拍卖，想要集思广益。可怜的傻女人啊，明知是被主角利用，还是抵不住主角的卖惨，居然不惜给人福利，也要套话，活该最后被骗身子。不过，小男主在大男主面前只有当小弟的份儿。虽然最后二人一起找到羊皮纸里的机遇，可张颖却将机缘拱手送给叶顶，亦是因此，二人后来才结为兄弟。而且，阿朱貌似还是仙鹤商行幕后老大的女儿，不光是促成叶顶和张颖结识的关键，同时亦是未来仙鹤商行支持叶顶的引线。马德，这就是女主的尿性，为了一个男人不惜对人搔首弄姿，甚至勾引、陷害我一个纯情小楚男。虽然我还没和小男主见面，但如果我拿走羊皮纸，想必他不会像对叶顶那样对我，我必须抢先一步。秦风想起这些情节后，刚欲开口，这时已经通过新生了解未来发展的姬梦优抢先一步出声：“带我去见让你来套话的人。”嗯，对于师傅的提前预判，秦风先是一惊，但很快坦然接受。他一直都这么聪明，就像能听到我心里的想法。我，我听懂你在说什么。阿朱试图狡辩，秦风上前一步，阴森笑道：“阿朱姑娘，你也不想对人搔首弄姿，做人怀里的事情被自己父母知道吧？”懂。阿朱心间一颤，抬眸起惊愕的美眸你，你你在说什么呀？公子明明是你刚才轻薄于我，别装了，你是仙鹤商行总行长的女儿，对吧？秦风威胁道：“快带我去见羊皮纸真正的主人，否则我不光会把这件事告诉你父母，我还要将你勾引我套话之事公之于众。”阿朱姑娘，你也不想仙鹤商行的生意变差吧？我触及秦风阴森的笑容，阿朱早已呆滞，没想到对方如此了解自己。此时，这位小女主还不知道事情的严重性，在秦风的威逼利诱下。最终同意带二人去见张颖。走在路上，师傅，你是不是很好奇我怎么知道他的身份？秦风小声道。金梦幽轻轻摇头，不好奇。你说你好奇，不好奇。面对美人师傅无趣的反应，秦风摇了摇头，随后想起一事。师傅，你要不要先去解决叶顶？这里需要花点时间，我一个人也能应对。早解决完了。啥？秦风脚步一顿，面露错愕。该不会是你出门那一会不是师傅？我怎么一点动静也没听到？姬梦幽微微偏头，宠溺的望着逆徒。凤儿，如果你以后再惹我不开心，我也能不声不响的解决你。呵，秦风一头黑线，人畜无害的笑了笑。调皮，这个调皮的小妖精总喜欢吓唬徒弟。姬梦幽气得翻白眼，深呼吸平静。内心刚才出去那一会，他正巧遇见只身一人的叶顶，所以压根就没给对方反应机会，直接一巴掌拍没了。接下来就要看灵烟能否在百岩宗。趁叶顶尚未准备好底牌之前，将其彻底杀死了。那俩人在嘀咕什么？阿朱走在前面，心不在焉。如今是一阵后怕。如果秦风真将他勾引的事传到他父母耳中，那他还怎么活啊？其实他也不愿这样的。可张颖的经历实在太可怜了。很快，三人来到城外一座破不堪的茅草屋前，周围人迹罕至，很符合废材刘男主的人设。开局卖惨，偶遇机缘，结交贵人，一路约会，一飞冲天。小影。阿朱冲里面喊了一声：“阿朱姐！”里面立马传来回应，一位少年从屋中出来，原本笑得如沐春风，但在看见秦风之后，莫名皱起眉头。他们是谁？阿朱阐述起拍卖情况，当然，有关他勾引秦风还被拒绝的事，倒是没说出来。张颖得知经过后，冲秦风冷笑道：“七十多万金钞，你还真有钱啊！实不相瞒，其实你拍下的这张羊皮纸并不全，还有四分之一在我手里。”张颖仗着四分之一羊皮纸，想暗示秦风联手寻宝。秦风则装作听不懂，道：“那我出钱买，你把剩下的也卖给我，反正你留着也没用。”白日做梦，张颖一口回绝道：“钱对我而言并不重要，而且我最讨厌有点钱就嘚瑟的人了。”秦风微微挑眉，这届主角就这心智也是，毕竟一般小说中的反派都很无脑，这点心智外加主角光环，足以解决一切麻烦。只可惜秦风不是无脑反派。阿朱姑娘，他说讨厌有钱人，这是你知道吗？我。身为仙鹤商行千金的阿朱，一时哑语。我可没说阿朱姐，我说的是你。张颖抬手指着秦风，气急败坏道：“我本来还想跟你联手寻宝，但如果你是这副态度的话，哼，那你就休想凑齐羊皮纸。”秦风摊了摊手，再次看向阿朱：“你一开始知道羊皮纸是残缺的吗？”“不知道。”阿朱虽很不愿承认，但也不能撒谎。霎时间，他看向张颖的眼神闪过一丝失望。明明他是为了帮张颖，才帮忙拍卖羊皮纸的。甚至不惜搭上清白去套话，可没想到张颖居然留了一手。这事若传出去，让仙鹤商行该如何解释？身为仙鹤商行的千金，阿朱心里很清楚，这会把仙鹤商行数百年的信誉毁于一旦。
，你特么张颖反应过来，气得想揍秦风，但还是先冲阿朱解释：“阿朱姐，我不是故意瞒着你的，我只是觉得没必要说小颖。”阿朱不想听张颖的狡辩，打断道：“既如此，你就把剩下的羊皮纸卖给这位公子吧，多换取一些钱财，你也好购买修炼资源。”说罢，阿朱又看向秦风：“抱歉。”这件事是我的失策，无论他要多少钱，仙鹤商行理应替你补上。秦风竖起大拇指，赞道：“阿朱姑娘还是一如既往的大大家闺秀，懂事明理啊。”阿朱可没忘记秦风那句夸赞，顿时朝他投去一个白眼。我知道大，你别说了。相反，张颖脸上泛起滚烫，就像被人狠狠打了一巴掌。下一刻，张颖握起拳头道：“阿朱姐，我怎么可能要你的钱？还有你，我本来打算和你联手后三七分，但我不想让阿朱姐难做。”现在我决定得到的好处，咱们对半分，没问题了吧？四分之一付出，想要一半好处，还说的义正言辞。秦风一听乐了，这要不给你点好看，我还配当反派？于是秦风开始被迫不当人。张颖，你喜不喜欢阿朱？阿朱一怔，嗯。张颖看了眼阿朱后，欲言又止道：“你什么意思啊？我知道我现在配不上阿朱姐，但不代表以后我也配不上。”小颖你，你阿朱大吃一惊，似没想到心中的弟弟。居然会对自己有爱慕之情，一时不知如何是好。嘿，巧了！秦风嘴角勾起一抹耐克。张颖皱眉道：“什么巧了？我能给你点经验。”经验。迎着张颖懵逼的眼神，秦风铿锵有力道：“他大腿上有颗痣，两只兔子都没有。大腿痣。”张颖脸色白一阵红一阵的，宛若珍宝被人糟践，顿时勃然大怒：“你特么的，居然敢阴阴我阿朱姐！我跟你没完，可他话还未完。”却见阿朱粉颊嫣红。一副羞耻的冲秦风嗔道：“哎呀，你干嘛跟他说这个啊？”华，张颖的骂声戛然而止，而是不敢相信的看向阿朱：“阿朱姐，你说什么？你跟他什么叫说找个？你们到底做了什么？”身为主角，本就心高气傲，又是最热血的年纪，在听到别人思想玷污自己女神后，张颖就想跟秦风玩命，可想而知此刻的心情。为什么不能说？阿朱，难道你会在意这种废物？秦风冷笑一声，继续挑拨离间。你可是亲口说过，更欣赏像我这样光明磊落的男人。他私藏羊皮纸，这事可不是光明磊落的人能干的。我阿朱看了一眼张颖，只觉粉颊滚烫，不知从何反驳。偏偏这时迎来张颖的质问：“阿朱姐，你告诉我这不是真的？我不信，我不信你会喜欢他。”触及少年绝望的眼神，阿朱急忙道：“小颖，不是你想的那样对，不是你想的那样。”秦风直接打断阿朱，插嘴道：“我们只是在某种事上互求所需，绝没有成为道侣的打算。”更谈不上喜欢一说，对吧，阿朱？你别说了，别说了。阿朱脸上羞红更甚，恨不得找个地缝钻进去，唯独没有否认秦风的说辞。或许他认为不重要，但在张颖听来，却是心脏一痛，整个人都气抖冷步。被极度占据心头的张颖，瞬间失去理智的咆哮道：“阿朱，我没想到你是这种女人，她摆明了就是在玩你，你居然还愿意成为她的玩物。”张颖真是瞎了眼，才会觉得你是个知洁身自爱的女人。小颖，你你怎么可以这样说我？听闻此言，阿朱俏脸上露出浓浓的失望。秦风说的这些事，都是他为了帮张颖打探线索，方才不得已的付出。可张颖非但不理解，还反倒骂他不洁身自爱，付出得不到回报，还要被冤枉贬低，使得阿朱胸脯起伏，因委屈而变得愤怒。对，我就是愿意被他玩，但关你什么事？我又没说喜欢你。还有，你隐瞒羊皮纸，让我帮你拍卖，搭上整个仙鹤商行的声誉，此事我都没有怪你小人行径，你凭什么来指责我的品行？你凭什么？闻言，张颖气急败坏道：“你个不知廉耻的女人，你终于承认了？对，我就是不知廉耻。”阿朱破罐子破摔，充满怨气道：“她长得这么好看，实力也比你强，而且出手阔绰。我身为仙鹤商行的人，最喜欢的就是这种出手大方的男人。我就算是被他玩，也好过嫁给你这种没实力、没背景、脾气臭又心胸狭隘的小人。”你张颖闻言虎躯一震，双眸瞬间冲上愤怒与悲痛夹杂的血丝，狠狠握拢起拳头。黑眼见自己诡计得逞，秦风在旁边掩嘴偷笑，不知是动作太浮夸还是怎样，竟挨了姬梦幽一脚。哼，原来我在你心中就是这种人。张颖握拳冷笑，深深看了秦风和阿朱一眼后，撂下狠话：“手握日月摘星辰，世上无我这般人。”后会无期。说罢，张颖转身就要离开。离间成功，可以搞了。下一刻，秦风身影倏地冲出，一巴掌朝张颖脸上呼去：“我让你特么的手握日月摘星辰！”砰。一道闷声响起，只见张颖以九十度的方式垂直倒地，秦风迅速蹲身探手，一把擒住他的脖子，将其整个摁在地上。剩下的羊皮纸藏在哪？秦风寒声逼问。张颖脸色憋得通红，被扇得眼冒金星，但是依旧嘴硬
，抢我传家宝！你居然还敢偷袭！我今天你不杀了我，改日我必百倍偿还！这心智马勒戈壁，秦风感到一阵恶寒，凭啥他都能当主角，我却是反派？于是，秦风调动饕餮圣体，准备先吞完张颖的修为，再进行下一步计划。阿朱冲上来求情：“别打了，求求你们别打了，放他走吧！我帮你找回剩下的羊皮纸。虽然今天看清了张颖的真面目。”可凭阿朱在拍卖会上的付出，便知她是一个心软的女人。即便念及往日情面，如何能忍心看着张颖被杀？纵使今后再无瓜葛，那就好聚好散。啊！秦风可不会顾及他的态度，待手部发力，登时让张颖惨叫出声，力量被强行从他体内抽出，彻底沦为一个废人。够了，别打了！看见张颖已经半死不活，阿朱着实于心不忍，但又阻拦不住。或许是离间的效果，倘若以前看到张颖这般被人欺负。阿朱绝对会出手帮忙，可现在他只是对秦风做软弱的求情，浑然不见一丝愤怒。拿着，下一刻，秦风突然将他拽来，将古扇塞进他的手中，照他的脑袋上砸。快，让阿朱杀张颖，在旁边观望的姬梦幽嘴角微扬，芬儿越来越讨人喜欢了。阿朱则是花容失色，连连摇头，不别这样，我下不去手。你忘了，他刚才是怎么羞辱你的？我阿朱一时缄默，秦风趁机凑到他耳旁，怂恿道。今天我不杀他，明天他就会杀我。难道你想看着我这个好朋友，整天为这种小人提心吊胆吗？朋友，不知是听明白道理，亦或是秦风呼出的暖流，实在令人发痒难耐。阿朱娇躯颤了颤，可可是看着毫无反抗之力的张颖，过往的经历浮上脑海。阿朱咬了咬唇瓣，楚楚可怜的望着秦风，他已经废了今后威胁不到你的。我，如果他以后真要报复你，我绝对不答应。这次放他走好吗？乖，我帮你。下一刻。秦风径直握着阿朱的手，持古扇砸向张颖的脑袋，砰，砰砰，砰砰砰，不知砸了多少下，直至张颖化作一团不成形的肉酱，可以用来做潮汕牛肉丸。秦风方才作罢。这途中，阿朱试图过阻止，但都无济于事，他只能被迫手持古扇，一下又一下的了结张颖。呜呜，你为什么要这样逼我？为什么非要我动手望着地上那滩烂泥？阿朱都不敢看第二眼，转身扑进秦风的怀里，一时哭得梨花带雨。嘿。感受到怀中温热饱满的娇躯，还有美人的抽泣声，秦风嘴角上挑。这贼船你不上我就上你呸！我也逼你上。秦风能感受到阿朱的哭泣，不是在心疼张颖，或许也有小许的同情，但更多的是委屈一种被强行逼迫杀死、曾视为弟弟的人的委屈。对于心软的女人而言，这很正常。不过如今阿朱已经没有选择，更没有想跟秦风翻脸的迹象。毕竟她本就是那种宁可委屈自己，也不愿伤害别人的性子。这种女人配给主角，实在浪费了。落在反派手上才合情合理。不枉我挑拨离间这么久，对于结果，秦风很是满意。他揽着阿朱的纤纤柳腰，一边感受温热娇躯，一边帮他抹去脸上的珍珠。今后你我就是好朋友了，谁也不能背叛对方，对不对？嗯。阿朱抬起惹人怜爱的琴手，一副委屈的咬着小嘴，带着哭腔道：“我才不要跟你这种人做朋友。”好了，你先回去洗洗脸，改天我再去找你。秦风不怒反喜，对方越是这么说，才越不可能背叛。我阿朱本想说些什么，但摸到脸上的污血，又看一眼地上那滩尸体，他犹豫过后道：“你改天去找我，我把拍羊皮纸的钱退给你，不必，就当我们交个朋友了。一码归一码，不能这样做生意。你记得去找我退钱。”说罢，这位仙鹤商行的千金又看了眼一直没开口的姬梦幽后，方才委屈离开，亲手杀死张颖的阴影短时间无法抹平。瞧着阿朱凹凸有致的背影，秦风嘴角微掀，嘿，还真是一个天生媚骨。却内心单纯的反差尤物。下一刻，他转身走向姬梦幽，师傅，今后咱就有一份仙鹤商行的背景了。这女人很值得结交。走吧，我们先去屋里搜寻羊皮纸。哦，大腿根部有颗痣。什么？秦风微微一愣，旋即反应过来，苦笑道：“我那是为了刺激张颖，这小子一看就跟我有仇。”哦，两只兔子都没有。师傅，你别这样哦，今后可是好朋友喽，谁也不能背叛对方。你这样有意思吗，师傅？哦。还真是一个反差尤物呢。瞧着一脸阴阳怪气的美人师傅，秦风嘴角很抽，无语道：“我看你欠灯了。”欠。姬梦幽早就通过心声，知晓逆徒口中那个字的意思，顿时被这句话给惊住，粉颊滚烫。这个逆徒，他以为我听不懂。姬梦幽又羞又气，明知逆徒在消遣自己，可偏偏他还无法拆穿，于是深吸一口气，揪起秦风的耳朵质问：“我看你胆子越来越肥了，都敢说要踹我了，是不是？不是师傅，我没想踹你，灯不是踹。”还能是什么意思？姬梦幽忍着羞耻，明知故问。就是秦风自然不敢承认，赶紧讪笑转移话题。师傅，您刚才为何要刁难我？莫非徒儿又做错什么，惹师傅您不高兴了？
。哼！姬梦幽松开了玉手，冷哼道：“我是没想到你平日里装的一本正经，居然会说出那些淫糜之语，连张颖都被你气得与阿朱决裂。如今看来，你是一点也不单纯。一想到你平日里在我面前装纯洁，我就来气。”言语间，姬梦幽带着一种特殊意味，其实有在暗指秦风，总在心里面对他大逆不道。当然，秦风并听不出暗示，挠头笑道。原来师傅生气的点在这儿，不过徒儿冤枉啊！这世界如此险恶，徒儿我要是纯洁的跟一张白纸似的，今后能否活下来是一说。关键是我怕没机会回报师傅的大恩。一听到逆徒想回报自己，姬梦幽愈发气急败坏。你倒是说说，你想的是怎么回报我？这个秦风脸色一僵，很快调整回来，当然是师徒间常见的养老、舍身相护之类的。虚伪姬梦幽咬了咬唇瓣，真想超大声的质问秦风：谁家徒弟动不动就想蹬师傅？你管这叫回报吗？还有，关于那个阿朱姬梦幽话还未完，秦风打断道：“师傅，这件事你不能管太严，我有难言之隐，必须跟他成为朋友。仙河商行是一股处于中立的代表势力，阿朱身为商行千金，谁若能跟他成为朋友，无异于拥有仙河商行的支持。如今张颖已死，自己将阿朱带上贼船，即便今后不利用仙河商行，也必须保证仙河商行不能成为其他主角的一条门路。我必须守好仙河商行这条线，毕竟灭不得。”他们也并非自己的死敌，姬梦幽早就通过新生得知缘由，道：“我并非要你跟他断绝关系，你想与他交朋友，我没意见。但我要提醒你，得是别忘了，为师已经替你物色好一个可以助你修行的道侣。今天我可以当做你是为了挑拨离间，才与他言语轻浮。但往后，你理应与他保持该有的距离。”姬梦幽的占有欲情不自禁涌了上来，秦风咂了咂嘴，不满道：“师傅，你管得太宽了。”嗯，姬梦幽闻言一怔。威胁性的撩起裙摆，露出一双雪白修长的玉腿。逆徒，你敢顶撞我了？不是我师傅，我不是想顶撞你，我是想说，这种事该顺应发展，你不用太操心。一想到被狱卒照顾的经历，秦风头皮发麻，脚在可爱精致，可是踹人一样很疼。道侣，你还要不要了？要要，当然要了。秦风赶紧点头，心里面很是纠结。可我还要等多久才能拥有？你又不肯告诉我具体时间，我怎么告诉你？时间我也要做思想工作呀。姬梦幽冲秦风嗔道：“啊！”秦风闻言怔住，茫然地望着美人师傅：“你做思想工作？”发现自己说错话后，姬梦幽神情闪过一丝慌乱，急忙给自己找不，听不懂吗？道侣不是你要人家就给的，我得给人家做思想工作呀。毕竟，毕竟他的体质这么特殊，凭什么白白送给你？哦，原来如此。秦风如释重负，松了口气，笑道：“我差点以为师傅你是在说自己。”哈哈。姬梦幽一头黑线，快速转移话题。好了。我们先去找羊皮纸，本以为如此就能打住话题，不料秦风才刚进屋便惊喜出声：“嘿，巧了，他就在床上。”张颖这小子真是小刀扎屁股，开了眼了。姬梦幽，姬梦幽又用探索羊皮纸的秘密，争取冷静的时间，可不料秦风直接一把火烧下去。我都不知道这么简单的办法，他们一千年来都不敢尝试。走，师傅，咱已经找到机遇的地图了。姬梦幽，姬梦幽无话可说，只能随秦风去寻找机遇。赶路途中。秦风自然就是重提，师傅，就算你不能告诉我跟他碰面的时间，总能跟我说说他的情况吧？姬梦幽本想拒绝，可念及秦风刚才的怀疑，只能硬着头皮答应。当然，这有什么不能说的？你想知道什么？秦风笑逐颜开，她长得漂亮吗？嗯，身材好吗？嗯嗯，是几个意思？秦风微微挑眉道：“到底是怎么个好法呀？跟你比起来如何？”姬梦幽脚步一顿。转头看向眼睛冒光的逆徒，深吸口气道：“你就放心吧，他丝毫不逊于为师。”嚯！秦风一听乐了，好家伙，跟师傅一样漂亮，一样的身材，那得是何等的人间尤物！听着逆徒的心声，一开始姬梦幽本来不打算理会的，可直到他被秦风看得发毛，方才忍不住呵斥：“你能不能好好走路，一直盯着我打量什么？能不能收敛一点？师傅，你别激动，我就是想看看我未来的道侣能有多好看，毕竟不逊于你。”我就当是提前看他了。秦风无辜表示，姬梦幽，可惜目前只能提前欣赏未来媳妇儿的颜值和身材，还不能提前尝试契不契合。砰！姬梦幽忍无可忍，一拳头下去，一片连绵不绝的山脉中，凶悍的妖兽气息铺天盖地。每往山脉深处走进一步，周围的死亡气息便愈发浓烈。吃！这时，一只距灵近七重的异兽扑来，姬梦幽抬手挥出一股锋锐利器，径直将其拦腰斩断于三丈外。师傅，这里好危险，比你好多了。这一路走来，姬梦幽已被逆徒搞得崩溃多次，他很是后悔跟秦风提及道侣的事。现在逆徒完全把自己当替代品看了。到了
就是这儿。秦风顿下脚步，指着地下道：“机遇就在下方的地底世界，师傅，我们要开始动手了，你不用动。”姬梦幽制止了秦风，轰！一股浩瀚劲力从他体内爆发，只见虚空中轰鸣不断。姬梦幽微微蹙眉，下一刻，狂暴之力朝地面悉数砸去，轰隆！刹那间，方圆数百里惊起飞兽，地动山摇。只见二人脚下的地面龟裂开来，宛若碎裂的镜面般，中心出现一个黑漆漆的凹坑，深不见底。眼看要坠落下去，危急关头，秦风脚步一跺，毫不犹豫地扑向姬梦幽。但因为下坠途中，秦风没能搂住姬梦幽的玉颈，而是抱紧了他的柳腰，两条腿迅速缠住了姬梦幽的下身。至于他的脸，你干什么呀？姬梦幽吓得娇躯一颤，俏脸泛起肉眼可见的羞红，整个人都不好了。毕竟被逆徒抱这么紧，放开我，放开我，我让你放开啊！姬梦幽咬着银牙，抬起玉足，一脚又一脚地踹向秦风。秦风顿时朝下跌去，发出歇斯底里的惨叫：“不，师傅救我！”眼看逆徒快要坠到底部，始终没有自救迹象。姬梦幽意识到不对，急忙朝秦风掠去道：“愣着干嘛？快飞起来啊！师傅，你踹到我蛋！”姬梦幽瞬间反应过来，先是俏脸滚烫，继而赶紧出手拎住秦风，将他安稳地放在地上。思可秦风的痛苦并未结束，他双手护在大腿中间，痛得满地打滚。口中不断发出惨不忍听的呜咽，分儿我姬梦幽咬着唇瓣上前，几分难以启齿地道：“为师不是故意的，刚才太我太急了。”姬梦幽虽身为女人，平常几乎不跟男人打交道，但她并非什么都不懂，明白那是所有男人的弱点。何况秦风的心声已经说明事情的严重性。说罢，姬梦幽轻轻探出玉手，一股温和的力量从掌心飞出，随着他的目光落在秦风的身上。呼，片刻后，秦风重重吐出一口浊气，整个人不再挣扎。而是心悸的在地上躺成一个字，他原本扭曲痛苦的表情，此刻也化作轻松和舒坦。姬梦幽如释重负，松了口气，旋即收起力量。这时，秦风瞬间睁开双眼，看向目光躲闪的姬梦幽：“师傅，下次不许这样了！你姬梦幽美额浮上一条黑线，欲言又止，气得胸脯上下浮动你。你还有脸这样说？谁让你刚才抱我的？若非因为自己失手，才令秦风经历这般生不如死，姬梦幽说什么也不会帮忙于世乎？师徒俩这才放眼周遭。”打量这片位于地底深处、由秘境幻化形成的灵物世界，张颖祖先打造此番秘境，本欲培养灵物珍宝，待到成熟长成时，留于子孙后代一份机遇。故而此地遍布各种珍稀的灵物，且大多是数百年份以上的。虽说秘境存在有千年之久，但或许是无人照料，亦或未及时采摘的缘故，使得上千年份的灵物很少得以保存。但这些都不重要，因为最大的机遇乃是那诸族有一千五百年份，名为龙血红莲的仙品灵物。师傅，快看！秦风指着银白山巅，激动道：“仙品。”姬梦幽顺着望去，一座白雪凯凯的山巅之上，生长有一朵耀眼夺目的红莲，正散发出属于仙品的气息。仙品是何等层次？毫不夸张地说，想当年，一株八百年份的仙品灵物问世，便引得整个乾云大陆热闹了足有大半年。而这株龙血红莲，不光是仙品行列，还足有一千五百年份，服用所带来的修为跨度，简直无法想象啊！倘若此物问世，绝对引起各大门派的争相抢夺，毕竟这是比古善还少见的仙品灵物。二人来到龙血红莲的前方，望着半人高的红莲，秦风激动道：“这世界的仙品灵物近乎绝迹，但谁能想到还有株一千五百年份的红莲啊？”哈哈，师傅，这下我们捡到宝了。即便在仙品灵物中，这龙血红莲都是极为珍贵的存在。姬梦幽不可置否的颔首：“快炼化吧，看看究竟能助你提升多少。”秦风闻言，抬起俊容。摆手道：“我不用师傅，我有饕餮圣体，你把它炼化吧。以你的实力而言，这种大机遇也是可遇不可求的。”我，姬梦幽四没料到，逆徒心里明明那么在乎红莲，可当找到时，却毫不犹豫送给自己，这让姬梦幽内心涌过一抹暖流，柔声道：“范儿，还是你来吧，为师暂时用不到它，你就别跟我客气了。”师傅，秦风神情认真道：“这一路走来，你帮我这么多，又是功法，又是金山，还帮我抢秘境宝物。”甚至连自己的修为都能慷慨赠送徒儿，好不容易能有回报你的机会，你的回报不该是姬梦幽唇瓣微动，话到一半止住面露一丝意外。一直以来总被逆徒心生挑战底线的姬梦幽，下意识以为秦风的报恩只会是欺师灭祖，故而此刻既让他吃惊又欣慰，就连看向逆徒的眼神都透出丝丝无法言喻的情愫。嗯，姬梦幽正在失神时，忽然娇躯一颤，一只玉手被秦风牵着走向红莲，来师傅，赶快炼化。免得夜长梦多。分儿姬梦幽心中感动无比，就连手都任由逆徒牵着。可就在下一刻，他突然听到心声：“结结结，等你炼化完龙血红莲
，一定对我产生愧疚和感动，那再帮我找几个修炼资源，不过分吧？嘿，师傅这小手真软和！砰，姬梦幽俏脸一沉，心中的感动烟消云散，一脚便将逆徒踹飞到红莲上，没好气道：“你给我快点炼化，岂有此理！你这个彻头彻尾的逆徒，我就不该把你想得太好。”秦风妄想狡辩，但他不明白。为何明明说的那么大义凛然，反倒会遭受姬梦幽更加气愤的摧残？他怎么可以这样？最终，秦风只能自己吞噬红莲。轰！秦风爆发出自身力量，那一颗颗跳跃的力量威力，宛若是小虫子般扑向红莲，开始蚕食。刹那间，红莲发生剧烈摇曳，其内恐怖的灵力顺着秦风的力量桥梁，狂猛地涌向他的眉心。秦风调动饕餮圣体，以异于常人的炼化办法，径直采用吞噬的方式，吸收红莲的灵力。约莫两个半时辰后。一出血红的仙品灵物已化作枯枝黄叶，而秦风的气息发生了天翻地覆的变化。和圣境二重，此刻秦风连声音都在颤抖。师傅，快看红莲，居然将我从巨灵境三重直接提升到了和圣境二重啊！仅仅两个时辰，红莲救助秦风，跨越了别人究其一生都可能无法逾越的鸿沟。这份实力，放在任何一个宗门而言，都足以是举足轻重的存在。何况秦风才十几岁的年纪，纵使是主角，都不可能如此逆天。可想而知，秦风此刻的激动之情，他是真能大喊一句：“仙之巅，傲世间，有我秦风才有天！”真棒，真棒！姬梦幽面无表情的鼓掌，给予徒弟称赞和鼓励。闻声，不可一世的秦风看向美人师傅，嘴角勾起一抹弧度。以前你老是踹我，现在该轮到我以镇屠刚了吧？嗯。姬梦幽微微一愣，还未反应过来，只见逆徒挺胸昂头的走来，径直用手抬起他白皙的下巴，一副居高临下道：“给爷笑一个。”姬梦幽被迫抬起俏脸，以一种仰望的姿势面对秦风，凤眸中凝出一抹森冷寒意。松手！哟，还没看清处境呢。秦风非但没有松手，反而大胆捏了捏师傅的小脸，随时准备好用碎心步逃跑，完全不慌。以前我实力不济，被你又踹又揪，甚至几次差点把 emo。如今我和圣经二重，你还想欺负我？给我笑，笑完再教你规矩。咻！秦风心声还未落下，姬梦幽已经忍无可忍，一把薅住了他的头发。逆徒。你还想倒反天罡啊？撕师傅疼疼，皮，你继续皮啊！姬梦幽像拔葱一样轻松，寒声道：“岂有此理！还敢让我给你卖笑你，也太拎不清自己的斤两了。不是我师傅，我开玩笑的，错了错了。”秦风痛得龇牙咧嘴，连连求饶：“超，我巨灵境时你欺负我，和圣境后你也欺负我，那和圣境不是白练了吗？瞧你那点出息！”姬梦幽没好气的松开玉手，嫌弃道：“以后没超过和圣境，少在我面前作威作福。”秦风揉着头皮，讪笑道：“师傅说笑了，就算我实力真超过你，那也不能大逆不道啊。”哦，面对逆徒嘴上一套心里一套，姬梦幽早已习以为常，没好气的翻了个白眼：“好好，你翻白眼是吧？以后让你翻个够。”再次听见心声，姬梦幽一脚踹了出去，催促道：“快去收集灵物。”“好嘞，师傅。”对于莫名其妙挨踹，秦风也是习以为常，并未多想。开始搜刮秘境内百年份的灵物，这些灵物虽不比龙血红莲，但随便拿出去拍卖也是有不菲的价格。当然，秦风现在最不缺钱，所以收集多少灵物都是他未来自己的资源。所幸地界空间够大，秦风直接把地皮铲了下来，连同灵物一起放进空间，借着生长。姬梦幽看得一头黑线，出声道：“那些寻常能见的灵草就别捡了，让人看见还以为你跟我受委屈了。你管巨灵草叫常见。”秦风小跑过来，好奇道：“师傅。”你跟我说实话，你到底是什么身份背景？好家伙，我和圣境都挡不住被薅头发，又直接送出金山，还有那些强大的玄功，怎么看都不简单。师傅不会是某个大能的私生女吧？过两天你就知道了。真的吗？好了，先去做正事吧。姬梦幽并未多说，径直朝前走去。秦风心生期待，急忙跟上问：“师傅，我们现在去干嘛？此地离百岩宗只有数十里，去看看你那未婚妻。”究竟有没有胆子帮你对付心腹大患吧？对哦，秦风恍然想起此事。说实话，他心中很是纠结。万一林烟真为了自己不惜搭上性命冒险，那跟苦追三年比起来，谁付出更大呢？而且仔细一想，虽说林烟掉了原身三年，可自打自己穿越以来，他并未害过自己，就像变了个人，还莫名其妙觉得自己有男子气概，说什么喜欢上了。百言宗，因为叶顶短时间内被杀两次，已是引得叶河大为震怒。全宗上下都被一股肃杀笼罩，即便明知是罗刹门所为，可以目前的筹备而言，叶河只能强忍怒火，命令二子老实待在宗门，待到重新稳住昊天盟，将各门派拉上贼船，方才能想报仇之事。叶顶哥哥，一道悦耳的少女声传来，置身阵法的叶顶睁开眼眸
，既是惊喜，又是担忧的看向少女。嫣儿，你你怎么能来此地？被人发现是要被问责的。叶顶哥哥，你一声不响，萧氏嫣儿太担心了。林嫣儿强挤出担忧之色，道：“我就是想来看看叶顶哥哥有没有事，反正现在我放心了。叶顶哥哥要是没时间，那嫣儿先离开，免得引来不必要的麻烦。”说罢，少女转身欲走，这时叶顶急忙起身：“等等，嫣儿，其实也没那么严重的。”嗯，叶顶哥哥方便吗？方便，方便。叶顶眉开眼笑，当即示意少女上前。反正这里只有我一人，只要我不说，没人知道的。林烟含笑走进阵法，猜测这就是叶顶底牌的根源。这时，却见叶顶朝他递来一只手。烟儿，我没想到你会这么在乎我来，我们好好聊。少女眉目闪过一丝抗拒，但却笑盈盈地道：“叶顶哥哥，我知道你对我的感情，但在牵手之前，我想先跟叶顶哥哥说清一件事。”好好，都听你的。见少女竟没有拒绝，而是要先谈清楚。叶顶顿时喜出望外，哈哈，我要成功了。其实之前我和秦风有婚约在身边，如果你是怕我嫌弃，其实你完全不用担心的。少女话还未完，叶顶径直打断道：“我知道秦风根本就配不上你，三年来他连你的手都没碰过，你还是干净的如一张白纸。而且嫣儿，哥哥我对你的感情岂是因为肉体？我叶顶从不在乎这些，更看重内心。”见叶顶一副大义凛然，林烟嫣然一笑，但却摇头道：“叶顶哥哥，你误会了，他是没牵过我的手，可是他亲手脱下了我的衣服，甚至还上手摸过我。”什么？叶顶的脸上笑容戛然而止，瞬间如遭五雷轰顶，声音都在发抖：“烟儿，你可不能拿这种事乱开玩笑啊！什么叫上手摸你？他摸过你吗？”叶顶哥哥，你先别急。林烟走进激动的叶顶，缓缓道：“我知道，你对烟儿很好，对我也有喜欢之意。纵使我不能跟你在一起。”其实也该对你怀着感激之情，可是我容不得世上存在对秦风有威胁的人呀。所以叶顶哥哥，你可以去死吗？少女用最温柔的声音说着最冰冷麻木的话，令得叶顶一脸怀疑人生。嫣儿你，你在胡说什么？还有，他到底摸过你没有？轰！林烟却不再废话，催动姬梦幽给自己的符箓，刹那间，一股巨灵境的力量从体内爆发。吃！少女拔出备好的利剑，趁叶顶傻眼无措之际，直截了当的刺向叶顶的心脏，决断如流。只听“噗嗤”一声，鲜血顺着剑刃从叶顶体内喷出，令他虎躯一震。即便想要反抗，却已调动不出力量吃。下一刻，林烟拔出浸染鲜血的剑刃，望着后仰倒地、死不瞑目的叶顶，美眸闪烁着病态的寒光。我不光让他摸往后，还要让他睡。少宗主遇刺，少宗主遇刺啊！一道浑厚且急切的声音陡然笼罩整个百岩宗，紧接着全宗上下乱作一团，议论纷纷。什么？少宗主在宗门遇刺了？这怎么可能？快启动宗门屏障，不许任何人离开！少宗主，少宗主，你不能死啊！百岩宗陷入一片混乱。此时，林烟早已来到山脚下，但还未能走出大门，几道身影便拦住行色匆匆的他。不许下山，回去等等。你手上提的是什么？为首者乃是一位巨灵境四重长老，名叫陆延川，职责是镇守山脚大门。皱眉盯着少女手上的包裹，破旧的黄色包裹已经浸出血迹。在少女顿下脚步后，更有血滴不断从里面滴落。见此情形，一位弟子猛然猜到什么：那里面该不会是少宗主的脑袋吧？凤音斩，眼见事情败露，林烟也不废话，唰的一下拔出利剑相向。修，只见他跃上虚空，刹那间，剑刃随他玉臂的摆动，从天而降漫天的樱花碎片。但那樱花并不美丽，乃是玄力所化，就似一柄柄锋锐的利刃，削铁如泥。玄阶剑招，两位弟子相视一眼，踏步上前。他们持剑纵跃，立向樱花，欲开辟一条生道，可却疏忽了少女巨灵境的力量。仅一个照面间，两柄利剑便被破碎，而樱花碎片依旧势不可挡，径直穿透他们的身体了。二人惨叫一声，鲜血四溅，瞬间坠落下去。大胆！陆延川暴喝一声，掌心中轰出炽热的焰火，刹那间便融化袭来的樱花碎片。林烟回头看了眼后方，已有不少身影飞下，甚至不宜久留。修，于是乎，少女立刻持剑冲向陆延川。后者亦没有退缩，挥动双掌，自掌心爆射出夺目的火光。那火光似能燃尽一切，令得虚空荡出层层涟漪，可见威力之强。轰！在片刻酝酿后，陆延川径直推出火浪，封锁少女所有的逃跑之路。你不想给叶顶留个全尸？就在这时，少女忽然举起包裹，将其当作盾牌般置于身前，然后毫不犹豫地冲向火海。什么？全尸？陆延川神色骤变，近乎在刹那间就做出决定。果断切断与火海的玄力连结。如果真将宗主独子的头颅毁了，纵使拦下少女，宗主无法当众责怪，可以后的日子一定不会好过。与其费力不讨好，不如等上别人一起追击那样再毁坏少宗主的头颅
，宗主也怪不到自己头上。林烟可没想这么多，这只是他没办法的一个办法，毕竟没时间跟陆岩穿号。一旦后方强者追来，别说是巨灵境的实力，纵使是和圣境，他也一样无法逃脱。陆长老，什么情况？李长老，你们可来了、哦！快随我去追那名少女，她好像提着咱们少宗主的脑袋。什么？瞧见几位长老赶到，陆岩川犹如抓住救命稻草，不等他们反应过来，就强行拽着俩人追进火海。以免真放走少女，那责任也不小。于是乎，场面就变成少女奋力逃进山脉，而后方则是源源不断增加的百岩宗的强者。修，一道身影出现在两方中央，替少女拦住后方的追击。只见来者是一个样貌俊秀的少年，他手持古扇，气质清傲，颇有一种谪仙误入俗尘的势感。诸位，一个月几百块灵石，你们玩什么命啊？秦风手持古扇，脸上挂着笑容，看向数名长老，一副云淡风轻。你是何人？陆延川等人顿下脚步，皱眉打量着秦风，察觉这名少年散发着和圣境的气息，不免心头一惊。这怎么可能？而下一刻，便有人认出秦风，是古善。难道你就是秦风？但你怎么会有和圣境的实力？啪！秦风啪的一下打开古善，嘴角上挑，睥睨的大笑道：“不好意思，连我自己都不敢相信，我竟然会强到这种地步。”狂妄！上！几位长老气得嘴角很抽，下一刻，悉数爆发出恐怖力量，冲向秦风。漫天焰火燃尽方圆百丈，秦风再挥出古扇的刹那，劲风带动背后涌动的黑暗涟漪，宛若有千军万马冲出，恐怖如斯。强大的黑暗涟漪顿时令得天地变色，瞬间扑向一众冲来的长老，唯有一位长老悄无声息退至后方。我一个看大门的，还真犯不着玩命。陆延川立马后撤，决定与下一波更强的长老们会合，再次追击秦风和林烟。碎星步在施展出太虚突厥后，秦风立马收起古扇，转身朝后方掠走。打完就跑，活到天荒地老。另一边，少女半路撞见姬梦幽后，如释重负，松了口气，道：“我没想到你会来找我，我也没想到你真敢这么做。”姬梦幽走上前去，拉起少女手上的包裹，瞥了眼后，微笑道：“第一次杀人，你怎么知道？”姬梦幽没有回应，而是露出一个意味深长的笑容。林烟也不在乎，左顾右看道：“秦风呢？去帮你断后了。”“什么？是他？”林烟娇容一怔。刚欲转身去找秦风，下一刻却见一道身影以诡异速度奔来。师傅，后面来了几百个人，咱们快跑啊！慌什么？姬梦幽玉手成爪，只听轰隆一声，徒手撕裂了眼前的虚空，一手拎着秦风，一手抓住少女，眨眼间，三人被传送到数十里外。待站稳脚步，秦风一脸懵逼，恍若做梦一般。瞬间一动，师傅，你咋没教过我这个？还让我学碎心不？这又不是功法。姬梦幽没好气，白了逆徒一眼，扯回正题道。先看看包裹，诺。林烟向秦风递出早已被鲜血浸透的包裹。秦风先是看了一眼少女，方才接下包裹打开，里面赫然是叶顶惨不忍睹的脑袋。卧槽，你第一次杀人啊！秦风顿时吓了一跳，抬头看向少女。林烟娇容变幻，愈发的好奇。你是怎么看出来的？则秦风重重叹息一声，同样没有回应。在确定叶顶死后，颇有一种如释重负的洒脱。毕竟，这可是他这辈子最大的威胁，连做梦都想除掉的主角啊！可真到除掉叶顶的这一天，秦风却又感觉很不真实，并没有想象中那么惨烈。当然，还是多亏半路倒戈的少女，否则纵使再强，依旧很难进入百岩宗抹杀叶顶。下一刻，秦风站起身来，由衷的冲少女道：“多谢了，算我欠你一个大人情。我们有必要这么客气吗？”林烟咬了咬唇瓣，旋即向秦风伸出一只玉手，婚气。可这次秦风早有准备，在看了眼姬梦幽后，便从怀里掏出那张东西，心情复杂的递给少女。看见婚期的那一刻，林烟露出甜美的笑意，甚至是幸福之色，仿若一切的冒险都值得。而见少女这副反应，秦风心里却愈发纠结，似有一种无形的枷锁将他束缚。自怎么还是湿的少女抬起琴手，诧异的看向秦风。秦风装傻充愣道：“哦，这个呀，我想是最近天气潮湿吧。你要是不喜欢，我改天重新给你写一份。这是婚期哪是随便写的。”林烟娇嗔一声，视若珍宝的将其收纳起来，然后看向姬梦幽道：“师傅，我家人还在，不必担心。”我已经派人将他们接去我那儿，你与我一起回去，先与亲人团聚再说。好谢师傅。少女笑着点头，随后一行人出发赶路。秦风凑到前面，师傅，继续用刚才那招啊，赶路贼快。你当我不想呀？啊，原来不能一直用，那也不过如此嘛。姬梦幽现在已经懒得反驳，径直揪起秦风的耳朵。秦风则是习以为常的服软求饶，俩人就像在打情骂靠，这让林烟越看越不舒服。最后，他走上前，拨开姬梦幽。师傅，其实有话可以好好说的。闻言，姬梦幽脚步一顿，一双清冷的凤眸俯瞰少女那双稚嫩
，却又很是坚毅的美眸二女，顿时擦出奇怪的火药味。不过最终，少女还是败下阵来，敌不过姬梦幽充满压迫性的注视。而念及少女铲除叶顶，同样是帮自己解决掉心腹大患，改变了注定的结局，姬梦幽也只是冷哼一声，并未跟一个无家可归的少女计较。这时，秦风犹豫许久后，拿着备好的东西递给少女：“兰陵姑娘，这些灵物还有财物，你先拿着。”少女看都没看那些东西，蹙眉反问。你刚才喊我什么，燕儿啊？这还差不多你，你为何要给我这些东西？林燕儿似乎猜到什么，你是不是又想糊弄我，不想跟我成亲？哪有你今天辛苦了，理应犒劳一下。秦风傻笑否认，搬出早跟姬梦幽想好的借口。但是成亲一事，你还真别说，以我目前修炼的功法而言，短时间不可能成亲的，否则我会控制不住色欲，导致修炼前功尽弃。这你是知道的。哼，那我可以等，无论多少年，我都等你。林燕儿直勾勾与秦风对视。美眸中闪烁着坚毅，但却看得秦风心里发毛，很不自在。糟了，我感觉他越来越不对劲了。师徒三人漫步悠哉，来到一座高耸入云的山岳前方。山体之上刻着几个鲜红的大字。秦风一边注目望去，一边将其读出：“罗刹门。”师傅，你看，是罗刹门哎。秦风笑得如沐春风，扭头向姬梦幽问：“不是说好去你家，怎么来这儿了？”不等姬梦幽开口，林烟转过秦首，诧异的看向秦风道：“你在说什么？”你不知道她是罗刹女帝，罗刹女帝。秦风愣了一下，看向笑得又甜又美又温柔的师傅，得意一哼：“师傅，要是罗刹女帝遇到我，可就要遭老罪喽。”闻言，姬梦幽走到秦风面前，意味深长的反问道：“原来你知道一直让我遭罪呢？”嗯。触及美人师傅冷笑的目光，还有少女不像开玩笑的诧异。这一刻，秦风脸上的笑容戛然而止，纵使不愿相信，但秦风也不傻。此刻已嗅到来自罗刹女帝的危险气息，原来小丑竟是我自己。干！或许是骨子里的抗拒，驱使秦风下意识拔腿逃跑。拎起，一刹间，姬梦幽拽住了秦风的后衣领，觉得既好笑又好气道：“你跑什么？师傅，我没跑，我真没跑啊！没跑，你给为师笑一个。”秦风斩出了果断，哼，看见总是暗地里轻薄自己的逆徒，如今吓成这副模样，姬梦幽不禁嗤笑出声，颇有一种大仇得报的爽快。此刻，他真想问上一句：“你还登不登了？以前让我给你卖笑的勇气呢？”此时，秦风人都骂了：“不是，他怎么会是罗刹女帝？这到底什么情况？”师傅那高深莫测的实力，不缺资源的财力，还有说踹就踹的脾气，我抄了师傅，还真符合罗刹女帝的人设。抄抄抄！以前我怎么就没察觉呢？明明都避开了与他相遇的剧情，怎么还拜了他为师？不是说跟罗刹女帝有仇吗？到头来，你跟自己有仇啊！听见秦风快爆炸的心声，姬梦幽心中愈发得意，意味深长道：“芬儿，虽然为师隐瞒了身份，但想必你不会怪我吧？”哈，师傅真是说笑了。徒儿对您的敬重，难道您还不清楚吗？秦风笑得像被从嘴角割了一道口子，满头虚汗。我特喵还敢怪你？就算你以后求我，我也不敢再让你卖笑啊！冷静冷静，师傅虽是罗刹女帝，但仔细一想，他又不是自己的死敌，且对自己还算不错。对，难道罗刹女帝还能比叶顶更危险？不，我得有格局。对，以后继续登。听见逆徒的自我安慰，姬梦幽心中冷笑。都吓成这样了，还敢说大话？我看你几时逃跑。随后，姬梦幽拉着秦风踢进罗刹门的结界。轰！只见高耸入云的山岳，忽如扇门一般自中间开裂，刹那间尘埃冲天，震耳欲聋。无数道气息强大的身影从四面八方挺进掠来，分别站到不同的崖边，就像落在枯枝上的乌鸦，井然有序。我等恭迎女帝大人。众人齐齐行礼，数道浑厚的声音汇聚一起，穿云裂石，似将天际的云层都给震散。四。秦风倒吸一口凉气，好家伙，这座山岳只是大门啊！这些前来恭迎的强者，居然都散发着和圣境的气息。罗刹门，难怪是魔道之首。师傅，罗刹门只有这一个入口吗？还有其他地方吗？下一刻，秦风硬着头皮问：“姬梦幽一针见血道，怎么？你想逃跑呀？”秦风顿时惊起一身鸡皮疙瘩，连连摇头。所幸姬梦幽并未计较，将他丢给一名迎上前的心腹，吩咐道：“带他去洗干净，换上应该的衣服。”是。那名心腹是一位女子，但实力足有和圣境五重。看向一脸懵逼的秦风，圣子，请一步随妻而来。圣子，秦风先是一愣，猜到自己的存在早已被姬梦幽告知门派，遂没有多言，随一袭青衣的女子离去。跟我来吧。姬梦幽则看向一直未吭声的少女，先带她去寻找父母等人，让一家人得以团聚。确认家人无恙后，林烟便放心了，跑出来冲姬梦幽感谢：“谢谢师傅，替我照顾家人，不必谢我。”你也帮了，我不晓得忙。对于姬梦幽而言，叶顶不只是秦风的心头大患
，亦是未来对他存在的最大威胁。故而，少女舍命将叶顶抹除，也不只是帮到秦风，更是替他铲除了唯一的不利因素。纵使身为罗刹女帝，被外界传得嗜血成性，杀人如麻，可姬梦幽并非没有人性。譬如现在，百延宗必定联合了所能同盟的一切势力，对少女下达了追杀令。姬梦幽没有因为私心，便强行赶走，帮了自己的徒弟。当然，纵使不提实力方面。姬梦幽在其他方面亦有着绝对自信。下一刻，打量的不自在的少女稍显不安道：“师傅，你是有什么话想对我讲吗？”姬梦幽坦然颔首，平静道：“其实你胸这么平，腿这么短，长得也不是特别好看吗？”什么？面对突如其来的敌意，林烟娇容一怔，顿时不悦地挺起胸脯道：“师傅不是在说笑吧？我哪里胸平，哪里腿短？还有我好不好看？我照过镜子，我心里有数。”哼，姬梦幽没有反驳。只是意味深长地笑了一声，挺着她饱满丰腴的玉桃，迈着一双大长腿从少女面前走过。少女嘴角很抽，望着渐行渐远的倩影，忍不住小声嘀咕：“没人要的老女人百延宗内。”得知林家早已迁走，未能捉得一人回来，叶和勃然大怒，一掌将面前的石桌拍碎，厉声道：“找，给我继续找绝地三尺，也要把他给我抓回来！”无论长老或弟子，此刻大气都不敢喘，深知叶鼎之死对宗主叶和的打击之大。虽然平常对儿子严格了些，但毕竟晚年得子，又天赋出众，这个子可以说是苍天送给叶和的福运。现在福运的脑袋被割不知所踪，割谁能不急？宗主，老祖唤你过去。这时，萧明神色严肃地飞过来，迎上叶和愤怒的目光，他多解释一句：“是有关少宗主的事。”点儿，叶和虎躯一震，立马朝后山境地飞去。另一边，秦风洗漱完毕后，换上一身独属圣子的暗金锦袍后。气质被拔高数倍不止，尤其他本就棱角分明的脸庞，此刻不但多出几分高冷阴力，不容外人亲近的距离感，还更显得身份尊贵。运筹帷幄人靠衣装马靠鞍，我这颜值太逆天。秦风照着铜镜，发现单论自己的颜值，其实不弱于主角们，甚至还有几分邪气。那狗作者虽然不甘人世，但好在审美在线，想必我那素未谋面的道侣，一看到我就很润。圣子仪表堂堂，天赋绝伦，难怪能赢得女帝大人的喜爱。青儿在一旁恭维道。闻言，秦风看向这位秀色可餐的小美人，青儿，女帝我师傅的脾气是不是喜怒无常，经常对你们动手动脚？你们平常是怎么避免被打的？嗯，青儿面露错愕，摇头道：“不会啊，女帝大人的性子最为沉稳冷静，要么不出手，要么下死手，她绝不会对人有动手动脚一说。难道圣子还不了解自己师傅？”哦，秦风感到诧异，可还未能多问，这时姬梦幽忽然走进大殿。挥手驱走了青儿，参见师傅。秦风一副人畜无害的行礼，衣服倒是蛮合身的。姬梦幽走上前，围绕秦风打量一番后，美眸中闪过一丝情愫，但是转瞬即逝。多谢师傅夸赞，这一切都是您给我的，没有您，我秦风屁都不是。秦风颇为谦虚的表示：“小燕儿，我还不迷死你。”听见逆徒的心声，姬梦幽忽然探出玉手，一把揪起秦风的衣领，将他整个人拽到身前。二人面对着面，仅有二指距离，甚至都能感受到对方的呼吸。秦风心跳骤升，完全不知道咋回事，却见美人师傅眸中闪过一丝异样，口吐清音：“你想怎么糟践我呢？糟蹋呸！糟践！”秦风虎躯一震，望着眼前令人垂涎欲滴、既性感又水润的唇瓣，任谁都会有一种亲起来软嫩多汁、回味甘甜的错觉。这一刻，秦风显露主角之道：“马德冷静啊，秦风，你又不是小白，他也不会白给，怎么可能是那种暗示？对，这绝逼是一种试探。”反正我不是他的死敌，又是他精心培养的爱徒，怕个毛的试探。于是乎，秦风露出三分深邃、三分薄情及四分迷惑不解的表情。师傅何出此言？听着逆徒的心声，还有假装出的高冷，姬梦幽险些没绷住嗤笑，故作冰冷道：“之前不是你亲口说，倘若为师遇见你就要遭老罪吗？怎么现在忘了？”哈，秦风心间一颤，顿感不妙。卧槽，果然是来秋后算账的。想当初还不知姬梦幽真实身份时。因为听说与罗刹女帝有仇，为附和与讨好美人师傅，秦风没少当本尊的面说坏话，这不是拍马屁拍到蹄子上了。故而，在得知姬梦幽的身份时，秦风便担心此事没想到还是来了。而姬梦幽也很合时宜的补充道：“哦，对了，倘若我没有记错，你好像还说过我是一个因为没人要，导致什么内分泌失调，才会有报复世界的反社会人格，对吧？”风。闻言，秦风瞬间破防了。不是师傅，你听我狡辩啊！呸，你先听我解释，别急啊。我给你机会解释，姬梦幽似笑非笑道：“师傅，我那是因为不知道你的身份，你又说跟他有仇吗？徒儿我也是为了哄您开心，不得已才对一位高深莫测
，杀伐果断的强者，造下无妄之灾，但这绝非我的本意。师傅明鉴啊！秦风神色惶恐，急忙为自己辩护。那特喵是怎么回事？难道你心里没数吗？其实姬梦幽一早就知道真相，所以压根儿没真生气，只是曾经被逆徒气的大姨妈推迟，不想错过这次吓唬秦风的机会罢了。毕竟这个逆徒动不动就要冲，一高兴回报的冲，不高兴报复的冲，反正到头来都是冲。姬梦幽几番想要质问，我招你惹你了，所以。一想到此事，姬梦幽就一肚子怨气，让你整天在心中对我大逆不道，现在知道害怕了。触及姬梦幽幽怨的眼神，秦风还以为是狡辩无效，下一刻他果断踢开前襟，扑通一声：“师傅，我错了，站起来，不许跪！你说原谅我，我让你站起来。”姬梦幽蹙起眉头，扯着秦风道：“以后不许再跪任何人，没人值得你跪，也不该有人能受得你跪。”但秦风并未起身，而是铿锵有力道：“徒儿跪的不是任何人。”跪的是我们师徒间的缘分，跪的是师傅对徒儿的厚爱，跪的是徒儿冒犯师傅后的愧疚，跪的是这古往今来亘古不变的师徒礼仪。你见逆徒拿大道理压自己，姬梦幽嘴角抽动，但也没真想吓破秦风的胆，最后只能就此作罢。好了，从前的事我既往不咎。你给我起姬梦幽话还未完，秦风麻溜的站了起来，搞定。逆徒姬梦幽深深吸了口气，若非念及才刚暴露身份，不想吓得秦风逃走，高低给他来一顿脚罚，岂有此理！从今往后，这里便是你的住处。你身为罗刹门的圣子，不可懈怠修行。为师先去处理一些事情，稍后再带你熟悉罗刹门。姬梦幽需要去冷静一下。是，师傅慢走。恭送姬梦幽离开后，秦风重新回到大殿，望着眼前尊贵奢华但又不失格调的寝殿，心生感慨：哎，纵使剧情已天翻地覆，可兜兜转转，我终是与罗刹女帝相遇了。那叶顶的死，还算是我逆天改命吗？真是造化弄人。师傅对我这么好。却是最大的反派头子，连我也是个反派，两个反派凑到一起，不会又扯回剧情吧？马德，系统呢？秦风正愁绪之际，一道悦耳的少女声传来：“秦风，你真在这里啊？”少女激动的越过门槛，在秦风转身看来时，她一张精致的俏脸，流露出甜美可爱的笑容。秦风却无暇欣赏美人，道：“你见到家人了？”“嗯嗯，师傅已经帮我安顿好了。”林烟走到秦风面前，背着玉手，笑盈盈地道。听说你成为罗刹门的圣子了，不过凭你的天赋，恐怕也没人不服。感受到少女的善意，秦风强挤出一抹笑容，却是心情复杂。叶儿，有句话，我不知当讲不当讲，你说，还是算了。秦风犹豫再三后，觉得多一事不如少一事，但林烟却不乐意了，道：“你玩我呢，那也不能这样玩呀。”见少女执意要听，无奈之下，秦风只能随意提起一茬：“我是想问，你杀叶顶的时候怕不怕？怕。”怕，那你还？但他是你的仇人呀、啊！不等秦风把话讲完，少女打断道：“如果他活在世上，未来很可能会威胁到你。虽然他是对我不错，可是我不想这世上有对你威胁的人存在。况且我杀他的时候，他也没说拒绝。这，这样啊？那他真不善言辞。”触及少女坚毅且些许病态的眼神，秦风顿时起了一身鸡皮疙瘩，强颜欢笑，但压根儿不信叶顶没拒绝，没机会拒绝还差不多。秦风赶紧找个借口离开。干，这娘们看我的眼神越来越奇怪了。女主杀男主，反派女帝收女主为徒，真是耗子给猫当伴娘。世界越来越疯狂了。秦风一路走来，不断有人对其行礼，但是他都无暇回应。不知不觉间，他走到一座宫殿的侧方，隐约听到里面有人交谈。宫殿内，唯有姬梦幽与鬼婆二人。鬼婆禀报道：“女帝，您可终于回来了。你也看到了，如今三位护法皆不在门内，老奴是一天都管不了他们了。召集他们没有？已传信出去。”他们回应三天内回来。明日，姬梦幽的语气不容置疑，充满强势道：“明日谁还未回罗刹门，我会亲自去找。”是，老奴这就重新传信。鬼婆闻言，老眸一亮，喜出望外就要离开，却又突然想起什么：“女帝，夺了吗？夺什么？你说呢？”鬼婆身上不见了敬重，换上几分长辈的口吻：“这都多少天过去了，你还没夺走他的元阳吗？”姬梦幽微微蹙眉，没有回应，只是催促鬼婆离开。但鬼婆不为所动，道：“老奴可要多提醒女帝一句，你带回罗刹门的丫头虽然天赋不俗，但对圣子可不一般。你若再不抓紧机会，她未必会输给你啊！”胡说，难不成我会输给她？听闻此言，姬梦幽顿时不悦反驳，但下一刻触及鬼婆意味深长的笑容后，她才惊醒，掉入圈套。女帝承认动心了。我触及鬼婆慈祥的笑容，姬梦幽顿时哑语，就像被人看穿内心深处最羞耻的弱点，且越是辩解。越会显得做贼心虚，根本没法否认。无奈之下，姬梦忧郁搬出身份来压鬼婆，但还没来得及开口
，便察觉秦风的气息女帝老奴先去传信。鬼婆也有所察觉，不再继续话题，说罢便消失不见。这个逆徒害我在鬼婆面前都抬不起头。姬梦幽深吸口气，平复心情后冲外面道：“别杵在外面磨蹭了，快进来。”被发现了，听到里面的声音，秦风心中一紧，刺得大牙走进店门：“师傅，您怎么在这儿啊？这句话不该我问你吗？”面对姬梦幽高冷的质问，秦风早已习以为常，从容道。徒儿刚才听到里面有人交谈，本想进来看看是谁，没想到会是师傅。师傅，你先忙哈，徒儿就不打搅了。好家伙，我还以为藏男人了。藏男人姬梦幽差点气得咬碎银牙，冲向转身欲走的秦风，就一个狱卒飞踢，没好气道：“我让你走了吗？”哎呦，这一脚虽然不重，秦风依旧差点摔倒，不满道：“师傅，你咋又莫名其妙踹我？以前是怎么答应我的？超，亏我念在你对我这么好的份上，还打算舍身取义。即便你是罗刹女帝。”我也陪他共进退的。现在看来，据特喵的共进退吧，你情绪这么不稳定，还是霍霍别人吧。听闻逆徒心声，姬梦幽险些气抖了。我为什么踹你？你心里没数呀。只可惜，姬梦幽不能说出心声，只能强压下愠怒道：“凤儿，刚才你背后有只 M 虫子，我帮你踢掉了。”嚯，那我谢谢你哦，师傅。秦风嘴角很抽，强挤出一抹虚假感动。好好，你现在把我当傻子糊弄是吧？行，你等着，我去给你买点橘子。姬梦幽倏地捏起粉拳，险些一脚又朝秦风身上踹去。所幸尚存理智的他，深知再这样做，无疑是逼这个逆徒离开。念及此处，姬梦幽只能强挤出温柔的笑容。凤儿，我有件事正巧要跟你说，你的道侣很快就能与你见面了，你可以期待一下。真的？秦风一脸平静，暗自腹诽：还见面？我都怀疑你是在忽悠我。到现在，我连他画像都没见过。每次我想离开时，你都突然提着茬。我甚至有理由怀疑你是不是能听到我的想法。姬梦幽稍显一怔，急忙道：“当然是真的，为师何曾有骗过你？不信你可以猜个时间，猜对了我就告诉你。明天，明良久后，姬梦幽才扶着秦风肩膀，一字一顿道：‘你等我一会儿，我去天牢给你取点东西。’随后，满身杀气的姬梦幽来到天牢。此地关押有诸多门派的强者，且大多身份不俗，能用于牵制一方势力，故并未禁止抹杀，而是圈养牢内。参。”参见女帝大人。看守人员看见姬梦幽后，神色大振，皆透出无法掩盖的紧张之色。都出去！是，一群人不敢询问缘由，急忙离开。不多时，天牢内响起一阵歇斯底里的惨叫，刺鼻的血腥味从牢窗飘出，逐渐浸红大半个虚空。呼，望着满地鲜红的尸骸，姬梦幽缓缓吐出一口重气，终于得以恢复往日的冷静。道侣之事，我本来还想再拖一拖，但以风目前的情况来看，怕是等不了了。翌日清晨，三道身影来到罗刹门，周身散发着无与伦比的压迫气息，赫然正是三大护法。护法回门，众人毫不意外。三位护法虽说实力恐怖，在乾云大陆亦是令人闻风丧胆，如恶魔一般的可怕存在，但跟姬梦幽比起来，唯有俯首称臣的份儿。女帝诏，岂敢不回？一身才高大魁梧的护法，名叫蒙仲，身高足有三米，周身的肌肉线条鲜明渗人，宛若是一头行走的暴兽。虽身似怪物，蒙仲并非简单的四肢发达。如若可以，我真想与那圣子交手试试，看他天赋究竟有多高，才能被女帝大人这般重视。哈哈，旁边的男子大笑道：“是他天赋的办法如此多，你偏要用最可能激怒女帝的方式，还说你不是头脑简单，理不与我锤死你！”蒙仲举起水桶大小的拳头，尚未落下，中间女子陡然出声：“住手！我好像看到圣子了，在哪儿？”二人瞬间无心争吵。顺着女子指的方向望去，只见数里外的云巅峭壁上有一道挺拔身影，解腰、拉裤、扶髋，一气呵成。悬崖峭壁，劲风呼啸，上是疾驰利剑也会折速，但冲天水柱却潇洒自如，放浪形骸在空中挥洒一手大气磅礴的阿房功夫。三位护法已是目光呆滞，嘴角不断抽搐，一副怀疑人生地愣在原地。他不是圣子，对吧？可的确是圣子的服饰没有错。就在这时，一道佝偻身影诡异乍现。鬼婆笑呵呵道：“三位护法，你们还要女帝等上多久呢？别胡说，我们才刚到。”三人收起心思，不敢耽搁，忙是随鬼婆而去。大殿内，姬梦幽缄默盯着三人，一言不发，却宛若有一座大山压在三人脖梗，令他们不敢抬头。片刻后，姬梦幽方才出声：“芬儿来了，今后他是罗刹门的圣子，你们先与他认识下吧。”下一刻，秦风便走进大殿，一眼认出三大护法。哎呦，见到活的了！秦风率先走向大块头蒙仲，伸手道：“你好，你好，你叫蒙多是吧？我叫秦风，初次相见圣子，我叫蒙仲。”啊，对对对，秦风面露歉意。
，笑道：“抱歉，我记性不太好，来，我们握个手吧，今后大家和谐共处。”握手。本就在发现秦风是圣子后，满心复杂的三位护法听闻握手，此刻不由得想到刚才画面，而且扶半天还没洗手，蒙众看了一眼身旁二人，吞吞吐吐到圣子握我手大，扑哧。李不语和女子闻言，瞬间忍俊不禁，但一想到姬梦幽还在后方，急忙敛去笑意。哟，二位看起来很开朗嘛。既然他手大就算了，咱仨握个手吧。听见笑声的秦风虽不明白为何，但只觉得二人好相处，于是朝他们伸出双手以表善意。二人，哈哈哈哈！下一刻，蒙仲突然开怀大笑，两只硕大的手掌狠狠砸着大腿，发出砰砰的闷声，但却压不住浑厚的笑声。别笑了，李不语二人忙朝蒙仲眨眼示意，女帝还在看着呢。可蒙仲压根控制不住自己，让你们幸灾乐祸，哈哈哈！秦风一头黑线，感觉有被冒犯到。师傅，他们一个个见我就笑，不尊重我，那就是看不起你啊！花，此话一出，李不语和女子吓得神色骤变，急忙道：“圣子，你别乱说，我们可没有不尊重你。”哈哈哈哈！二人忙着自辩，唯独蒙仲仍在大笑。最终是女人掏出一张符箓贴他身上。方才让他安静下来。哲渊到底是怎么回事？姬梦幽蹙眉道。旋即，名叫哲渊的女子将实情禀告给姬梦幽。虽说可能让秦风丢脸，但总比得罪女帝的好。诽谤？他诽谤我呀？秦风矢口否认。下一刻，哲渊呈上一块影音石，道：“女帝大人，请看，刚才卑职无心录了下来。”秦风，我抄。秦风人妈了不是？你管这叫无心？师傅，闭嘴。秦风还未来得及狡辩。被姬梦幽厉声打断。对于逆徒会做出的事，他最清楚不过了。既然你们已经认识，那不妨先评价一下对方。姬梦幽扯入正题，想借着秦风的预知未来，看看三位护法的忠诚度以及优缺点，方便今后管理手下。众人虽一头雾水，但也不敢反驳女帝的意思。蒙仲率先开口：“到逆风尿五米，圣子很牛逼。”嗨嗨嗨！李不语险些没绷住，索性他及时调整回来，顺着道：“可圣子虽有所内敛境界气息。”不才在下有幸感知到一二，不曾想圣子在如此年纪，竟能达到和圣境的层次。圣子的天赋潜力可谓是前无古人，后无来者，将来更是有大地之资啊！蒙仲急忙附和道：“对，俺也是这个意思。”蛇渊打量着秦风，嫣然笑道：“依我所见，圣子不光天赋非凡，玉树临风，凭其先前的行事风格，亦能看出圣子随性洒脱，为人落落大方。恭喜女帝大人，寻得如此天纵良图，想必有圣子的存在。”罗刹门必能更上一层楼，令各大门派闻风破胆。蒙仲再次附和道：“对对对，这也是俺想说的。”黑听到三人这般评价，秦风既腼腆又害羞的低下头，似不好意思承认自己确实有这么优秀。范儿，该你评价他们了。姬梦幽早就听得一头黑线，什么良图，分明就是大逆图，你们仨也是够虚伪的。但这不重要，重要的是秦风对三人的评价。秦风立马道：“回师傅。”三位护法在我眼中，那就好比是三大旷世奇才。李兄对应卧龙，哲姑娘对应凤雏，蒙仲则对应种虎。俗话说得好，卧龙、凤雏和种虎得其一者安天下。如今三贤齐聚罗刹门，距离咱们一统乾云大陆指日可待啊！论起商业互吹，秦风更是不逊三贤。当然，表面一套背后一套，亦是他的宗旨。真特喵，是卧龙、凤雏和种虎啊！一个有勇无谋、不计后果的给罗刹门到处树敌，一个中间难料，私下发展自己的势力，一个小肚鸡肠。整天想着用影音石给队友玩内讧，好好好，那狗作者真会设计，把你们仨人才凑到一窝了。罗刹门不亡，谁亡？听不到心声的三位护法急忙拱手回应：“圣子谬赞了，说来还是您天赋纵横，举世无双。我等愿为圣子上刀山，下火海，在所不辞。”相反，能听到心声的姬梦幽，此刻早已怀疑人生，有勇无谋，中间难料，小肚鸡肠。三位罗刹门的中流砥柱。竟只是给罗刹门拖后腿的存在。姬梦幽原本还以为自己多少了解三位护法，没曾想三人全是将罗刹门推向灭亡的导火索。难怪鬼婆压不住三人，没一个省油的灯。所幸因为秦风的心声，让姬梦幽提前看清真相，尚还有补救的机会。好了，你们别再互相吹捧了。女帝大人此言差矣，卑职对圣子的仰望之情，那绝非源于谄媚讨好，实在是被其天赋折服不等。李不语把话说完，姬梦幽眸光一寒。既如此。芬儿刚来到罗刹门，你将养在外面的势力送给他当见面礼，如何？咚！听闻此言，李不语倏然心脏一缩，瞬间脸色煞白。不是，女帝怎么知道这件事？咦，师傅早就知道了。饶是秦风都大吃一惊。这时
。哲渊看向吓傻的李不语，质问道：“你何时在外面发展势力了？此事我们怎么不知？”我，李不语额头布上细密的汗珠，急忙找不。不是我，其实是想给女帝大人一个惊喜的，但没想到什么都瞒不住女帝大人。嗨，正巧这股势力给圣子当见面礼，也算是了却我一桩遗憾啊。说着，李不语转身看向秦风，脸上笑得比哭还难看。圣子。您可听闻一名为神府派的势力没错，那门主徐晃乃是我的小弟，从今往后，神府派便是你的了。神府派，秦风倏然想起，在得到古善的秘境中遇见的那群被拦在结界外的人，惊讶道：“没想到那竟是李兄的势力。不过刚见面就把一整个门派送给我，这合适吗？”“合适，你必须收下。”李不语急忙点头，他比谁都清楚，女帝这是在给他活命机会。如今这块烫手山芋，只有交给秦风才能拯救自己。这时，哲渊出声道：“女帝，李不语私下发展势力，乃是对罗刹门的背叛，卑职建议严惩。”李不语，哲姑娘，你这话就不对了。秦风出声道：“既然神府派已是我的，那便是罗刹门的一股隐形力量。且李兄尚未做出实际背叛罗刹门的行为，严惩有些严重了。”中间难料，喜欢内讧姬梦幽叹息一声道：“芬儿说的不错，哲渊，今后你那些心思少打在自己人身上，还是多想想如何对付外部的势力吧。”明白吗？我是。蛇渊本欲辩驳，可惜他不是逆徒风，哪儿敢顶撞女帝？李不语如释重负，松了口气，看向秦风的眼神透出感激，因为凭女帝的性子，今天他应该栽了才对。能得到如此善局，便认为是秦风的开口，才让姬梦幽放过自己一马。下一刻，姬梦幽又看向蒙众，今后你就待在罗刹门，哪儿也不许去，保护好罗刹门便是你的职责。是。蒙众没这么多花花肠子，得令便应下来。看着三位护法被按照脾性分配不同的任务，秦风大为意外。如此一来，三位护法的劣势就变成了优势。没想到师傅看得这么透彻，不愧是罗刹女帝啊！哎，如师傅这般聪明且强悍的女人，不知今后会便宜哪个禽兽？哎呦，一想到肥水江流外人田，我咋还有些心痛？可她脾气这么差，我又不太想要。林烟脾气好一点，但性格有病。说来阿朱是不错，性格软糯糯的，且又耳根子软，绝不会对人拳打脚踢。姬梦幽。原本听到逆徒夸赞自己，姬梦幽觉得太阳打西边出来了，正沉浸在逆徒的恭维中，可越听越不对劲。你们先出去，我有话单独跟圣子说。姬梦幽喝走其他人后，秦风还不知事情的严重性，怀着诧异走到姬梦幽面前：“师傅，你想跟我说什么？”刷，姬梦幽二话不说，伸手揪起秦风的耳朵，醋意满满的质问：“看着我的眼睛，灵烟还有那个仙鹤商行的千金，谁是你最倾向的道侣？还有师傅，你说啥？”秦风仙佯装被揪痛，但更听得一头雾水。你们三人谁是我最倾向的道侣？不是师傅他怎么会问我这种问题？不可能啊！师傅怎么会说出这种话？又不会让我选道侣。再说，就算让我选，他也不会把自己列进去啊！到底什么情况？听见逆徒的诧异，姬梦幽心跳如鼓，内心泛起一抹慌乱。明知自己有些失态，让秦风察觉到了奇怪。但此刻，醋意上头的冰山美人依旧不打算就此作罢。回答我。我们三人，你认为谁是最好的道侣之选？你你你！秦风虽是迷惑，但仍不假思索地做出回应。好家伙，这是送命题啊！不管了，谁知道他心里在想什么？俗话说，伸手不打笑脸人。我先夸他准没错。姬梦幽唇瓣微动，你这是真心话吗？徒儿所言，句句属实啊！秦风郑重点头，不容置疑道：“师傅，他们俩何德何能，跟您相提并论？先不论你的实力之强，单是身材，一个还没发育完全的少女。”岂配与您比较？是，那阿朱的身材确实火辣，不对，他那叫风骚。可徒儿我一个接受过九年义务教育的漏网之鱼，呸呸，是徒儿我审美之高雅，早已脱离低级趣味。这你还不知道吗？再说到颜值这一块，师傅更是天下无双。每每看到您的容颜，我都只觉美的不可方物。且不论这些外在，即便是师傅您内在的温柔善良，那也是远超病态傲娇、胸大无脑的他们。正如我最初遇到师傅所言，您就像从天上下凡的仙女，这完全没有可比性啊！秦风声音越说越弱，马德，我有点快装不下去了，不行，装不下去，他肯定要踹我，我还是闭上眼睛编吧。但特喵的师傅为何突然问这个？姬梦幽眸光一寒，冷声道：“把眼睛睁开，看着我。”师傅，您美的不可方物，我不忍直视。你姬梦幽心态崩了，内心早已歇斯底里啊！这个阳奉阴违的逆徒，气死我了！纵使气急败坏，姬梦幽却无计可施。明知逆徒表里不一，可他却拿不出证据打脸，只能任由逆徒欺弄自己。姬梦幽深吸一口气后，松开秦风的耳朵道：“那你发誓，你刚才所言没有一句假话。我发誓，徒儿刚才若有一句假话
，天打雷劈，不得好死。”秦风毫不犹豫，换一种誓言。姬梦幽打断道：“如果你所言有假，今生今世，天烟加深，人道不举。”嗯，秦风脸上缓缓凝出一个黑人问号，诧异盯着姬梦幽半晌后，摇头道：“做不到。”什么？姬梦幽娇容一怔。碎脸色阴沉下来，这么说你承认刚才是在骗我，根本就不是实话了。对我就是在给你面子，事到如今，秦风不装了。好家伙，你自己什么脾气，心里没数吗？没数你就去问问别人，乾云大陆谁不知道你的脾气？亏我那么违心的夸你，夸到连瞎话都编不出来了。你还要我发誓？发誓就算了，还要让我发对不起未来媳妇儿的誓？好好好，我看你就是故意找茬，那我给你踹就是了。你继续保持以前踹的力度，我继续装疼，满足你扭曲的欲望。说罢，秦风转身趴到宝座沿边，撅起自己挺翘的屁股，来，往这儿踹，不许踹脸。姬梦幽眼角抽动，俏脸于上怀疑人生的表情，尤其看着秦风欠踹的姿势，更让他有种说不出的恼羞成怒。滚出去！因为听到的心声，姬梦幽没心情再动手教训秦风，直接拎着他的后颈，将其一整个丢飞出去。丢，岂有此理！这个逆徒！姬梦幽紧紧握着粉拳，不知何时。粉颊已变得愈发滚烫嫣红，心中甚是后悔道：“我怎么就摊上他了？”可恶，又害我来感觉了，察觉身体生出的异样。姬梦幽顾不上生气，忙闪去大殿后方的密室。密室内，一个偌大的阵法站满房间。随着姬梦幽的出现，阵法周围泛起肉眼可见的光芒。轰！姬梦幽盘腿坐于中央，随着阵法的启动，一缕缕奇怪的力量不断从他体内倾泻出来。不多时，他美额上泛起细密的汗珠，拉开衣领所露出的白皙脖颈，更是早被绯红之色代替。当然，变化最为明显之处，当属于他的俏脸，那曾经高冷不容亲近的精致容颜，如今变得娇艳欲滴，任谁看到恐怕都难以置信。在外令人闻风丧胆、心狠手辣的罗刹女帝，竟也有着不为人知的一面。另一边，秦风被丢飞出去后，好巧不巧，直冲三位护法而去。圣子，见状，蒙中一双宽厚有力的手臂。完美接住飞来的秦风，并以公主抱的方式托举怀中。圣子飞得真快，放我下来！哦，圣子这么急飞来，莫非有要事转告？李不语和蛇渊二人异口同声问。秦风没脸说是被丢过来的，灵光一闪，看向李不语道：“李兄，神府派算名门正派吧？”“是的。”李不语点了点头，意味深长的笑道：“所谓名门正派，不过是战队罢了。即便在我看来，也干过不少坏事。名门正派甚是有趣啊。”圣子突然提起此事，莫非有何吩咐？秦风坦诚道：“百言宗未对付我们，费尽心思组建昊天盟。但经过前段时间的风波后，想必已有不少门派打退堂鼓。我们与百言宗的大战带起，如今他们肯定四处寻找盟友。既神府派也算名门正派中一股势力，不如先让其混入百言宗的队伍吧。切记，此事只可让徐晃知道，避免消息泄露。”秦风提醒道：“让神府派去做内应，便能知晓风吹草动。圣子这个办法妙啊！”李不语眼睛一亮，道：“圣子放心，我这就去授意徐晃。”密室中，良久后，姬梦幽方才恢复平静，抬头看向面前的老者：“你不用每次都来守着我。”“哎，你这情况越来越严重了。”鬼婆叹息一声，徐徐道：“女帝，除了你那天命炉鼎的徒弟外，可没人能帮你解决这副身子的麻烦。老奴每次看到你这般煎熬，都是于心不忍，甚至老奴都想帮帮你们。算了，既然你性子如此，那老奴就帮你们下药吧。”你不关你事，姬梦幽欲言又止，几分羞耻的嗔道：“什么叫下药呀？你还当我面说，岂会不关老奴的事？”鬼婆一听不乐意了，道：“想当年是老奴看中你特殊的血脉之力，方才将你捡回罗刹门培养的爱。虽然你不出所料的成长迅速，短短数十年便引领罗刹门叱咤整个乾云大陆，但自从你实力达到一定层次后，再无法前进不说，堆积在你体内日益增多的力量，还令你饱受如此煎熬，念及往事。”鬼婆感慨万千。甚至有一丝愧疚，有时老奴就在想，倘若我没有将你朝罗刹女帝的方向培养，没有让你提早拥有这般强大的力量，你会不会活得更轻松一些？如今好不容易遇到一个身负饕餮圣体，且是你天命炉鼎的人，不光能蚕食你体内堆积的力量，助你解脱血脉的煎熬，还能让你打破修为上的桎梏，老奴岂能熟视无睹？姬梦幽特殊的血脉之力，是他拥有强大力量、震慑乾云大陆的关键。且若非血脉的一些因素限制，其实他早在几年前就能打破修为上的桎梏。迈上乾云大陆，从未有人达到过的高度，这绝不是虚言。可那特殊的血脉之力，却是一把双刃剑。虽说他早早的成为罗刹女帝，唯我独尊，但这几年却也让他再未精进一步，且饱受力量不断堆积体内的煎熬。姬梦幽的血脉之力，不像异变所生，更像是一种传承。若能查出他的身世，或许能找到缓解之法。只可惜
整个乾云大陆也找不到一丝线索。就像老天赋予他超凡的天赋和实力，却又故意卡在某个节点，乃至于未来，如果有人能超越他的困境，那么生杀之权便不会在他手中。鬼婆是姬梦幽如己出，自是为此花费诸多心思，这脚下的散力阵法便是其一。听到鬼婆的感慨后，姬梦幽缄默良久，方才道：“我不后悔现在的自己，你也不必感到愧疚。”关于跟他的事，我心里有数，你不必再催我了。哼，你有数就不会拖到现在了。鬼婆气得持拐杖戳地，不见之前卑微姿态，换上一股长辈的气势。我看你就是羞于跟徒弟有男女之情，方才拖到现在还没有结果。我不是。姬梦幽矢口否认，犹豫一下后道：“我是因为看他两面三刀，只是犹豫而已。毕竟要把自己交给这样一个逆徒，你一辈子都没有过男人，怎么可能理解我的心情啊？”你嘴硬。鬼婆气得冷哼道。你偏偏那个上不了解你的徒弟还行，你到底是什么心思，还能瞒得住我吗？姬梦幽唇瓣微动，无言反驳。只怪我当年为让你专心修炼，骗你说男女之情是为孽缘，才使你性子如此偏执。鬼婆自责道：“其实爱情这东西，才是这天地间最美好的存在。它无关身份地位，无关实力强弱，只要你对一个人在意，那就说明你坠入爱河了。”面对鬼婆的唠叨，试图改变自己的思想，姬梦幽很是无奈。只能找个理由脱身。虽说才被秦风气得不轻，但不知为何，在逃脱鬼婆的唠叨后，他却鬼使神差去找了秦风。此刻，秦风已沉浸在修炼之中，毕竟身为反派，又跟反派头子是师徒关系，没点实力如何自保？秦风可不敢懈怠修炼。见此情形，远处观望的姬梦幽释然一笑。虽然总是大逆不道，想那些登不登的东西，但他这人优点也有不少。就是他以前说的报恩到底是认真的，还是一种消遣玩笑？我要不要去问问他？不行。那显得我多倒贴啊！姬梦幽一边纠结，一边偷看徒弟修炼。不知不觉间，两天时间过去。这天，一道倩影闯入他的视野，赫然是来寻找秦风的少女。真是的，干嘛总找我徒弟？姬梦幽咬了咬唇瓣后，下一刻便闪掠冲向少女，将其拦在与秦风碰面之前。师傅，面对乍现的身影，少女先是吓了一跳，但很快缓过神来。你怎么来了？姬梦幽明知故问道。你干什么去？我去找秦风呀。少女抬手指去，坦诚道：“芬儿不在那里，不在吗？”可我好像看到她，不等少女说完，就被姬梦幽打断道：“我还能骗你不成？你过来，我有话跟你说。”懵逼的少女在还没反应过来前，径直被姬梦幽强行带走，打断俩人的碰面。大殿内，姬梦幽语重心长道：“嫣儿，为了你也为了芬儿好，我必须要提醒你一句。师傅，请说。因为芬儿修炼的功法对，因为那门功法。”姬梦幽正声道。你今后少去打搅芬修炼，以免他节奏被破坏。若是有不该的事发生，还可能会令他走火入魔，丢掉小命。你明白吗？走火入魔，林烟有被吓住，诧异道：“我也没有经常去找他，我两天都没见他了。两天太短，以后至少两个月。”什么？两个月？少女娇容骤变，质问道：“师傅，你不是在骗我吧？有这么严重？”这时，小青忽然闯进大殿：“女帝大人，外面有两人求见，其中有一位叫阿朱的姑娘。”称与圣子认识，阿朱，被逆徒称火辣的女人姬梦幽微微蹙眉，暗道：有这么抢手吗？连这个千金都敢跑来罗刹门，虽心生不悦，却只能让小青先将人带来。万一有要事相报，看向一旁一头雾水的少女，下一刻，姬梦幽忽然灵光一闪：嫣儿，你知道阿朱是谁吗？不知道，这个阿朱是芬儿非要交的朋友，我拦不住。随后，姬梦幽便向少女讲述拍卖行发生的事情。尤其阿朱色又秦风的桥段，险些酿成大祸。在听到加醋描述后的少女，果不其然，顿时气急败坏。什么？他都脱了 ？M 应该吧？姬梦幽故作为难，盯着少女问：“我也希望是记错了烟儿，你觉得该怎么办？”当然不能再让他跟秦风见面了。可他们是朋友，哪有这种朋友？林烟儿显然已经入套，气愤道：“师傅，这事你别管了，我肯定不会放纵他跟秦风胡来的，绝不瞧见少女的反应。”姬梦幽自是欣喜不已，宛若找到一位盟友。你先别激动，如果让芬儿知道，我告诉你这些，我也很难办的。师傅放心，我不会说是你告诉我的，我就是让他少跟那个阿朱来往，斩断不可能的结果。嗯，那你快去找芬儿警告，阿朱这边我来应对。多谢师傅。说罢，少女径直去警告自己未婚夫，而望着少女离去的背影，一想到有少女看着，逆徒不会再跟阿朱有任何可能。姬梦幽俏脸流露出一抹得意，让你说他身材火辣，哼。哼，被醋意占据理智的姬梦幽，饶是他自己都没发现对逆徒的在乎，早已超越曾经的底线。换作以前，他绝对耻于做这种事，现在却洋洋得意。不多时，阿朱被带到大殿，同行者乃是一位青年
，被小青拦在店外。这就是罗刹门的待客之道。青年名叫萧逸，眉宇间透露着轻傲，对被拦在门外显然不满。小青淡漠道：“你是客吗？你不是阿朱姑娘的随从吗？你你看我像吗？”萧逸示意身上珍贵的锦袍，掷地有声道：“安辈分，阿朱都得喊我一声，一哥你让开，我要进去保护阿朱。”小青不为所动，一只手挡在前面。如果我们想杀他，别说是你。即便整个仙鹤商行的强者都在拦得住吗？萧逸嘴角很抽，却无言反驳，只能气愤地站在店外。大殿内，自从那日分别不久，阿朱便得知二人的真实身份，所以这次才敢贸然前来罗刹门求见。金梦幽并不好奇这些，开门见山道：“说吧，你来有什么事？”那个阿朱左右环顾，上次不知金梦幽的身份，所以这次稍显紧张。请问秦风在哪儿？跟未婚妻在一起呢？未，未婚妻。听闻此言。阿朱蓦然一怔，小脸余上愕然。见状，姬梦幽趁机道：“是啊，你好像不知道他有未婚妻吧？也是，这种事他怎么可能告诉其他女人？我这徒弟什么都好，唯独思想比较放荡，整日里想的都是些女人的事。若非有我严加管教，不知他要祸害多少良家女子。对了，你不会觉得他是好人吧？”二不会不会，阿朱显然没料到秦风如此，连连摆手否认：“我顶多拿他当朋友，我一点也不觉得他是好人。”上次非逼我杀张影害我，连做了好几天噩梦。但我没想到他上次表现的那么正经，背地里居然这么龌龊，还好有你管着。看来我以后要小心点。所以啊，你最好离他远点。嗯嗯。面对姬梦幽善意的提醒，阿朱欣然接受，并道：“其实我这次来就是想传达给你们一个消息，把严宗去找了我父亲，托我父亲办一件事。上次在拍卖行，我算欠你们一个人情，这次就是想来还掉的。”听闻此言，姬梦幽灵光一闪，道：“既然你此行还掉人情。”那今后就别跟他做朋友了，我跟你做朋友，料他也不敢再欺负你。你，怎么，你不愿意？不，不是。阿朱急忙否认，他只是没想到罗刹女帝竟会主动提出跟自己做朋友，这是为保护自己免遭他徒弟的毒手。此刻在阿朱的视角，相比于秦风那个坏蛋，貌似罗刹女帝并没传闻中那么可怕，相反还挺善良的。当然，姬梦幽也并非为交朋友而交朋友，能让阿朱切断跟逆徒的可能。还不会断绝与仙鹤商行的联系，何乐而不为呢？不多时，秦风赶了过来，但他还未走进大殿，便听旁边一青年道：“他为什么能进去？”不等小青开口，秦风诧异看向萧逸，挑眉道：“你在叫我做事？圣子，他是随阿朱姑娘一起来的。”小青忙开口解释：“不是我们罗刹门的人。”萧逸冷哼一声，明知秦风是罗刹门的圣子，近段时间乾云大陆崛起的妖孽天才，依旧显得宠辱不惊。在妖孽关我屁事！触及萧逸无脑的装逼范儿，让秦风感到一丝敌意。萧逸，萧逸这名字有点熟悉。马德，我想起来了，萧逸，后庭战神的变态小男主，百言宗执法长老萧明之子，现今被安插进仙鹤商行，身份是一位店长之子。这家伙有个金手指，不知从哪得到的百宝箱，里面会不定时出现蓝星物品，譬如巴黎斯加、色轮天奴等。因此，有关萧逸的剧情大多是手店日常，售卖给漂亮女角色一些从未见过的蓝星商品，进而拉近关系。聊聊开庭心得，虽是萧明之子，起初一堆未来考虑才被安插进仙鹤商行，但后期因为叶顶过于逆天，尤其张颖和阿朱的戏份出现，使得仙鹤商行直接支持百言宗，萧逸最后并未起到作用，所以算不上牵扯到百言宗和罗刹门恩怨的一环。可现在萧逸来到罗刹门，说明戏份已经改变，不再是个打酱油的，一定会将阿朱来罗刹门之事转告给百言宗知晓。说实话，随机获取故乡物品的百宝箱，秦风不在乎，但萧逸对自己的敌意和威胁。秦风不能接受，兄弟，你对我有意见。下一刻，秦风露出一抹人畜无害的笑容，一只手搭在萧逸肩上，但下一刻便被对方无情甩开。秦风怂恿林烟儿杀害叶顶的幕后黑手，且是乾云大陆有史以来修为进步最为恐怖的妖孽，我怎会对你有意见呢？萧逸阴阳怪气道：“怎么，你在替叶顶打抱不平？你啊，我又不认识他。”萧逸眼神闪过一抹慌乱，虽是转瞬即逝，但仍被秦风捕捉。我就喜欢你这副桀骜不驯的样子，麻烦你保持一下，我去厨房给你拿钱。说罢，秦风留下一个意味深长的笑容，走进大殿。此刻，二女早已交谈结束，在秦风出现后，便见阿朱有些紧张，忙做事要走。那个我都跟你师傅说了，你可以问他，我先走了。啊，我才刚来，你急什么？秦风一头雾水，看向后方的姬梦幽问：“师傅，他带来的消息重要吗？”“算重要吧。”姬梦幽沉思一刹后，微微颔首。见状，秦风含笑走向阿朱，道：“好朋友就应该互相帮忙。这次你帮了我，那我也会回报你的。”回报。不等阿朱弄清情况，秦风很是自然抓起他
，径直朝殿外带去。跟我来。殿门外，见秦风拽着阿朱出来，萧一略显不满，迎上前道：“不劳烦圣子相送，我们自行离开即可。”秦风置若罔闻，偏头看向阿朱：“这个人你了解吗？”“嗯，萧逸，仙鹤商行一位店长的儿子，这次他主动护送我来罗刹门的。”阿朱茫然颔首，既然同意对方护送而来，自然还算了解与信任。好一个主动护送啊！秦风摇头一笑，忽然盯着阿朱问：“那你可知他除了这层身份外，还有一个更隐秘的身份？”嗯，阿朱闻言稍显呆愣，错愕地看向萧逸更隐秘的身份。听闻此言，萧逸顿时心跳加速，强颜欢笑道：“圣子此话何意？难道我有其他身份不成？阿朱，我们该走了。”不等阿朱回过神来，休！秦风忽然毫无征兆出手，一把擒住萧逸的脖子，冷声道：“我都还没说什么，你慌什么？我……”我哪里慌了？萧逸吞了口口水，硬着头皮道：“我根本不知道你在说什么。”阿朱见状，一头雾水，附和道：“秦风，他是我们一位店长的儿子，是不是有什么误会？”秦风眸光森冷的盯着萧逸，道：“你是主动承认，好求我留你一条小命，还是要彻底装下去？”我，我真不知道你在说什么，我根本就听不懂。深知秘心败露，只有死路一条的萧逸，完全没有任何迟疑。但特么的他怎么会怀疑上我？不对，他不可能会有证据的，一定是在吓唬我。对，我好歹也是店长之子，代表仙鹤商行的颜面，他这是试探，不敢针对我动手的。轰！见对方一副死猪不怕开水烫，秦风也不废话，一记手刀直接砸向萧逸的右臂。只听刺啦一声，霎时间鲜血如注般从萧逸右臂喷涌出来。啊，你他妈还真敢动手！前一秒还在侥幸的萧逸，下一秒便发出杀猪般歇斯底里的惨叫。发现秦风真会下死手后，萧逸瞬间不淡定了。尝试挣脱束缚，奈何在绝对的力量面前，一切都是徒劳无功。哎呀，你你干什么呀？阿朱则吓得花容失色，刚欲上前制止，毕竟萧逸不光是护送自己的人，又是一位店长的儿子，万一出现不测，他回去也不好交代。秦风扭头看向阿朱，坦诚道：“我是在帮你们铲除奸细，此人乃是百岩宗执法长老萧明之子，是百岩宗派来潜入你们仙鹤商行的奸细，泄露你们所有的行动，甚至未来还可能蚕食你们整个商行东。”阿朱动作停滞，俏脸凝出一抹震惊。什么？百岩宗执法长老之子？萧逸见自己身份败露，最后一丝侥幸破碎，急忙道：“不是我，不是阿朱，你别信他的你。你今天杀了我，今后仙鹤商行再不会跟你们罗刹门合作。”砰！面对萧逸的说辞，秦风不为所动，径直将其狠狠砸向地面。只听轰隆一声，大地如蛛网般裂开，尘埃四起。噗！一口鲜血从萧逸口中喷出，令他彻底绝望。别我，我承认。我爹就是萧明，这是百言宗的计划，但我已经把仙鹤商行当成自己家一样。阿朱，你快阻止他萧逸！你，听闻此言，阿朱原本的迟疑烟消云散，没想到对方真是奸细，居然还在仙鹤商行潜伏了十数年。若没有发现，未来这就是仙鹤商行巨大的隐患啊！就这还后庭战神泽，望着狼狈求饶的萧逸，浑然没有一丝风骨。秦风嗤之以鼻，这都是什么货色的主角，一个能打的都没有。秦风拔出腰间古扇，正欲铲除这个天生的敌人时。忽然，他想到旁边的阿朱，来，你亲手除掉这个奸细，如此也算给仙鹤商行给自己一个交代。秦风扯来阿朱，一把将古扇塞他手里，嗯，再次握住这根硬硬的古扇。阿朱娇躯一颤，莫名想起将张颖锤成肉酱的场面。不要不要，你杀，别再让我杀了。阿朱不理解，但他很清楚，秦风所谓的杀人，不只是除掉对方性命那么简单，还要锤成肉酱，挫骨扬肉。这对他而言。属实过于残忍，难以面对。圣母短命必须得改。秦风可不管这么多，强行拉着握住古扇的阿朱，就像曾经一样砸向祈求活命的萧逸。砰，砰砰！伴随着一道道闷声响起，萧逸的脑袋逐渐扁平化，直至化作一滩烂泥，没有任何复生的希望。秦风才放过这位大凶美人。当然，杀死萧逸后，秦风不忘搜寻对方的金手指，那可是怀念黑丝胚、怀念故乡的东西。阿朱早已吓得花容失色。面对这个每次见面都逼自己将身边熟人锤成潮汕牛肉丸的魔鬼，让他下意识跑向姬梦幽。相比于秦风，明显觉得罗刹女帝更温柔。姬梦幽对此很满意，低声道：“他就是这么坏，以后离他远一点。”嗯嗯。此刻，阿朱已被洗脑到深信不疑。不多时，秦风找到金手指宝箱，心满意足的回来，不料却迎上阿朱绝交的声明：“今天我来给你传信，就算还了你的人情，以后咱们俩不相欠了。”什么？秦风微微一愣，懵逼道：“你在说什么？咱们可是好朋友，我才不要跟你做朋友。”不等秦风把话说完，阿朱挺着个三六弟
，决绝到你总是比我杀熟，还要锤成那样。我最讨厌你这种坏蛋了。不是你不等秦风说话，阿朱看了一眼姬梦幽后，径直选择离开。秦风刚欲阻拦，却被姬梦幽叫住：“风儿，你不必担心。虽然他不愿再跟你做朋友，但为师上能控制住他，仙鹤商行仍能为我们所用。”不是师傅，这特么不对啊！秦风心态崩了，一副怀疑人生道：“他怎么敢得呀、啊？”这可是在罗刹门，他当着你罗刹女帝的面，居然敢说讨厌你徒弟，讨厌我这个罗刹门的圣子，还大摇大摆的离开，这特么不对啊！谁给他的勇气？秦风百思不得其解，这娘们不想活了。秦风隐隐觉得哪里不对，所以想拦住阿朱问个清楚。明明上次哭成那样都能做好朋友，这次为何还绝交了？明明上次是与其剧情紧密的张毅，而这次只是关系不大的萧逸，哪个环节出问题了？瞧着气急败坏的逆徒，姬梦幽强压嘴角。再次拦住秦风，燕儿不是去找你了吗？人呢？别提了，他的脑袋更有毛病，一见面就威胁我说，不许再跟任何女人有交集，还好我机智，把他引到后山去了，这才有机会赶来。提及少女，秦风更气不打一处来，超，这俩女人都疯了，搞得我像欠他们钱似的。一个突然莫名其妙威胁我，不许跟任何女人交朋友；一个明明是我帮他找出了奸细，结果他反过来骂我是坏蛋，还要跟我绝交。我真是把他们叠在一起蹬了，到底是谁给他的勇气？敢在罗刹门这么横！听到逆徒的心声，扑哧，姬梦幽实在忍俊不禁，发出一道银铃般的笑声，颇有女人味的，捂住樱桃小嘴，这把旁边的小青都看呆了。女帝会笑，但下一刻便遭到姬梦幽眼神示意，只能灰溜溜离开。秦风则一脸怀疑人生，道：“师傅，你也觉得我有这么坏吗 ？”M 姬梦幽回过神来，沉思道：“怎么说呢？反正我不觉得你坏，你只是做了应该做的事。”对对对，还是师傅，你善解人意。比他们俩好多了，有吗？听到逆徒如此评价，姬梦幽自是窃喜万分，但表面上又故作高冷。在你眼里，我不该是脾气很差，情绪也不稳定，远远没有他们二人的性子温柔吗？怎会比他们还好？温柔有个屁用！秦风当即反驳道：“相比之下，我还是更喜欢讲道理的女人。”姬梦幽鬼使神差道：“那你是喜欢谁啊？”秦风毫不犹豫：“当然是你了。”我，听到这令人愉悦的答案。姬梦幽顿时心花怒放，仿若情窦初开的小姑娘，惊喜不已。她背齿用力咬着嘴唇，方才勉强压下想扬起的嘴角。秦风不知他的心思，继续道：“虽然师傅你容易情绪失控，但至少在大是大非面前从不糊涂，绝不会莫名其妙限制我交朋友，更不会因为我杀敌人就说我是坏蛋，对吧？对啊，我可没有这么霸道。”姬梦幽犹如小鸡啄米般点头，见逆徒变成自己喜欢的形状，心里跟吃了蜜一样。别提多开心了。不过师傅。秦风话锋一转，道：“你有没有觉得今天他们俩都有点不正常思？不会有人在背后说我坏话吧？”咚！姬梦幽稍显错愕，似没料到秦风这么快察觉异常，不光意识到二女的反常，居然还猜到了真相，怎么办？姬梦幽顿时慌了，深知如果被逆徒知道真相，那他费尽心思的伪装，无意大白天下。可他还没有做好准备。姬梦幽忐忑道：“有吗？我没有感觉啊。林烟本来就是那种性子。再说，你跟阿朱只见过两面。”或许今天才是真实的他，不对。下一刻，秦风径直打断姬梦幽的狡辩，道：“师傅，是不是你在背后说我坏话了？”我姬梦幽心脏猛地一缩，硬着头皮道：“你，你觉得为师是那种人吗？我说你坏话有什么好处？真不是你，我看你又想被踹了。”触及逆徒充满入侵性的审视，姬梦幽心虚更甚，忙是撩起裙摆，露出一双白花花的玉色美腿，尝试以威胁解围。秦风很吃这招。讪笑道：“我开玩笑的，师傅，你说我坏话又没好处，哈哈，怎么可能是你嘛？好好，你威胁我是吧？别让我查到真跟你有关，否则你等着当自行车吧。我说的，耶稣都留不住你。”听到逆徒的心声，这次姬梦幽却没底气动手，反而慌乱的转移话题：“凡儿，你手上拿的是什么东西？”“哦，对了，这可是个好宝贝。”秦风想起金手指宝箱，忙向他阐述：“此物能不定时，生出一些奇怪的宝贝。”师傅。你肯定在怀疑我是怎么知道的，对不对？没有，你肯定有，真没有。姬梦幽摇头否认，虽听不到“蓝星”二字，但他已大概明白宝箱的奇特之处，所以压根无需秦风解释。但一边好理由的秦风，属实有些不甘。无趣的女人把朕都搞阴谋了，朕。姬梦幽一头黑线，道：“赶快打开看看，里面有没有东西。”好，秦风也不墨迹，正当准备掀开箱盖时，这才发现居然还要输入密文。坏了！秦风虎躯一震，下一刻拔腿便朝殿外冲去。萧逸，萧逸，你站住！姬梦幽娇容一怔，眼疾手快地拽住秦风，道
，他脑袋都被你敲没了，怎么可能还救得活？那我也得去看看，他身上有没有线索呀？秦风真的慌了，巴利斯家那些小玩意，他都还没跟道侣分享。如果宝箱打不开的话，一切都将付之一炬。可自萧逸尸体上摸索半天，秦风也没找到任何线索。毕竟，谁会将这么重要的秘密藏在身上分？分你用力，姬梦幽微抬下巴，示意秦风动用武力硬掰。不行，这样宝箱就毁了。那念及逆徒能够预知未来，姬梦幽诧异道：“难道你猜不到一些线索吗？”猜。秦风就像是被醍醐灌顶，灵光一闪，急忙抱起宝箱，扭动上面的螺纹，开庭。咔嚓。只听宝箱内传出被解锁的声响，秦风虎躯一震，道：“卧槽，我一下就猜对了！好啊，好啊，该死的禽兽，居然设这种秘闻，我这也算是为民除害，帮多少花蕾初开的女生免遭毒手。”啪嗒一声，箱盖弹开之后，秦风定目望去，只见三颗巴掌大小、类似圆柱体的物品映入眼帘。姬梦幽俯身靠近，口吐幽兰：“这是什么？高爆手雷！”当秦风将三枚高爆雷取出时，顿时显得与整个世界格格不入。呸！本就不属于这个世界，好家伙！物品虽是随机出现，但这玩意儿都能出来，和平男孩是不是也行？超如此逆天的金手指，居然被萧逸拿去哄骗小姑娘，只混个打酱油的角色则在我手里可就不一样了。旋即，秦风便向姬梦幽解释，高爆手雷的操作方式和威力，假设成一种特殊暗器，且凭自身实力可以丢到百里之外，绝不会留下任何线索。得知是一门暗器后，姬梦幽便想看看效果。秦风却有些犹豫，毕竟总共只有三枚手雷，可为了满足师傅，最终他还是忍痛丢出一颗。砰！伴随一道刺耳的爆炸声，火焰四溅，大地上瞬间多出一个浓烟滚滚、宽达数丈的深坑。没想到这个小东西竟蕴含如此威力，倘若不认识他，还真有可能遭受暗算。姬梦幽惊讶道。秦风回过神来，笑道：“师傅，他的威力可不是地上的凹坑，而是刚才飞溅出去的碎片，波及范围能达数百米嘞。这是啥？”话到一半，秦风目光聚到姬梦幽身上，只见一小块铁片，此刻正卡在他的胸口。嗯，破防了。姬梦幽稍显惊愕，玉手摘掉手雷碎片。虽说他没有刻意释放护体刚劲，但凭自身实力和圣境以下的力量，早已无法近身。也就是说，高爆雷至少有距临近的杀伤力。师傅，你兄没事吧？谢谢他没事。面对逆徒的关怀，姬梦幽欲言又止，难以消受。手雷碎片并未触碰到他肉身，否则早已被尽力弹开。不过是卡在衣服上了而已。这时，哲渊从远处飞来，紧张道：“女帝，刚才我听到动静，这里发生什么事了？”“喂，你走吧。”李不语有传信。哲渊并未离开，双手呈上刚到的信件。信中提到，神府派已顺利混入百岩宗组建的一批专门针对罗刹门的同盟势力，并打探到一条重要线索：三日后，百岩宗将组织同盟内各方势力在青州一处一庄会面。方便各方势力相互熟悉，简而言之，就是告诉各方势力，大家都是自己人。之所以没在百岩宗举行，一是此次会面并非正式商讨该如何对抗罗刹门，仅是促使各方认识；二是各方势力分布各地，折中才选择的青州一庄也比较偏僻，还有人会打搅。望着信中内容，姬梦幽沉思一刹，道：“传信给李不语，让神府派晚些再赶到。”是，哲渊颔首领命，转身飞走。随后，姬梦幽看向秦风道。凤儿，阿朱刚才转达我的消息，亦是有关百岩宗的。如今昊天盟已分崩离析，名存实亡。其他比较强大的门派，譬如青云宗、灵武门等势力，因前段时间被我们设计偷袭，嫁祸到百岩宗身上，现今皆与其关系不和。而百岩宗怕我们会拉拢他们，遂去找阿朱的父亲，想让其帮忙疏通与青云宗等门派的关系。此次阿朱回去后，将会代替他父亲，亦或说代表仙鹤商行前去拜访这些势力，但不会替百岩宗缓和局面。反而会向着我们得知阿朱带来的好消息。秦风笑逐颜开，道：“那感情好啊。如果比较强大的势力都不支持百岩宗，他们就只能纠集一些乌合之众，我们对付百岩宗就轻松很多了。百岩宗其实不难对付。”姬梦幽微微蹙眉，沉声道：“麻烦的是那三个老家伙都一百多年没有露面了，一直未对百岩宗正面开战。姬梦幽并非是忌惮叶和、萧明等百岩宗强者，这些人在他眼中完全形成不了任何威胁。麻烦的是。”百岩宗有三位老祖坐镇，想在一百多年前，曾有古势力与百岩宗水火不容，本欲直攻巢穴，瓦解百岩宗的根基，不料却推自己走向深渊。那时，人们才知道，百岩宗还有三位老祖坐镇。三位老祖联合修炼某种玄功，以每日承受蚀骨之痛、永世不得分离的代价，对百岩宗形成一种绝对的保护，所以直接攻过去，很可能重蹈覆辙。但若是避开三位老祖，先灭掉叶河之流，又可能将三人逼急眼，进而与罗刹门鱼死网破。
。届时，受创后的罗刹门必将迎来更多妄想渔翁得利的敌人，要想办法先对付他们。”姬梦幽凝声道：“对付那三个老东西，肯定要付出一些代价的。师傅打算付出多大的代价？”我姬梦幽犹豫一刹后，很是为难道：“芬儿，其实为师不想付出代价。好好好，我们还是先去青州吧。”秦风嘴角很抽，无言以对。灭门还不想付出代价。话说，以师傅的实力，居然都要付出代价。那三个老东西还真厉害，难怪能拖到叶顶成长起来。可惜现在叶顶没了，你们拖再久都没用。赶路途中，秦风忽然想起什么：“师傅，鬼婆说你的修为卡很久了，让我劝你赶快行动。不管你是……”听闻此言，姬梦幽娇躯一颤，逃跑似的加快速度。啊！秦风则是一脸懵逼，还不管我是好家伙，我不就关心一下？难不成我一个和圣境的绝世天才，还真能帮到你吗？青州。夜黑风高，杀人夜。偏僻的亦庄福园，黑风啸动，只见数十道身影前后进去。不多时，中心正堂生出火苗，一道道张牙舞爪的影子被映照在斑驳的墙面上。若是过客偶然瞥见，怕是以为闹鬼了。此刻，距离亦庄一里外，正有两道紧挨的身影，身处高位，观察着里面的一切。师傅，人到的差不多了，咱们可以动手了。秦风小声道：“今晚干掉他们，这些势力肯定能猜到被人出卖。如此一来。”百岩宗刚组建的同盟又将变成一盘散沙，人心不齐。嗯，切记别留下线索，还要挑拨与其他门派的关系。姬梦幽轻轻颔首，话音未落，就见秦风掏出两枚高爆雷，绝不会留下任何线索的。来，师傅，咱们一人丢一颗，炸得他们姥姥都不认识。说着，将一枚高爆弹塞姬梦幽手里。姬梦幽娇容一怔，倒也没有拒绝。师傅，干吧！下一刻，秦风率先拉弦，木足了劲，将手雷扔向一庄正堂。修，姬梦幽紧随其后，也将手雷朝一庄丢去。砰！几秒过后，两道爆炸前后炸响，火光冲天，在漆黑的夜晚夺目耀眼。二人忙冲去查看。进入一庄后，遍地已是鲜血白骨，悲惨的哀嚎不绝于耳。毕竟此次会面之人大多是巨灵境的层次，再加上毫无防备，猝不及防。纵使没被炸死，或是剩一口气，或是受伤都被赶来的师徒二人，当场扼杀。我得趁热秦风顾不上太多。忙去吞噬还活着的人，蚂蚁再小也是肉，记得别突破了，以免留下气息。师傅，我忍不住了，再忍忍嘛。姬梦幽无可奈何，只能轻轻摁住秦风的肩膀，替其压制即将来到的突破之感。好了，该走了。眼见快要压制不住，姬梦幽只能强行带走秦风。临走前，不忘丢下其他门派的痕迹。自从偷袭风波后，百岩宗已与很多门派暗流涌动，如今正好可以利用这点让其同盟势力知道，百岩宗不止罗刹门一个敌人。山脉中，轰！盘腿而坐的秦风放松后，一股突破气息陡然从体内爆发，霎时间让他口中吐出浊气，舒服了。这感觉就像是便秘一周，终于通畅了。和圣境三重不枉此行啊！秦风精神抖擞的站起来，看向俏脸冰冷的姬梦幽，诧异道：“师傅，你咋了？你是真没感觉到刚才你强行吸收我的力量？”姬梦幽没好气道：“什么？”秦风被问得一头雾水，遂反应过来，挠头道：“我不是故意的，师傅。你刚才帮我压制突破，我又在吞噬他们，没精力顾及这么多，所以把你也吸了点哼！姬梦幽双手环抱，不悦冷哼。见状，秦风讨好似的上前：“师傅，你要沐浴吗？我去帮你烧水。”沐浴。姬梦幽不知想到什么，一双看向秦风的凤眸中，逐渐透出浓浓的嫌弃和鄙夷，一声不吭的朝前走。秦风忙跟上脚步：“师傅。”你给个话啊！你触及秦风真挚的眼神，姬梦幽欲言又止。缄默片刻后，他终是从戒指中掏出玉桶等物，去打水吧。不多时，盛满清水的玉桶向上飘起连绵白雾。秦风伸手进去感受温度后，看向不远处的倩影，师傅，水温刚刚好。姬梦幽看了眼他，并未吭声。在确认方圆数里没其他人后，便朝玉桶走来。师傅慢慢洗，我先去给你手着。说罢，秦风识趣的离开。望着逆徒挺拔的背影，姬梦幽娇容变幻，心中道：“怎么回事？刚才一直没听到他的心声，是什么也没想吗？算了，先看看再说。”姬梦幽开始宽衣解带，华丽的衣裳就像洋葱皮，被一层一层剥离下来，渐渐露出白玉般妙曼的核心。片刻后，一身水雾的姬梦幽穿好衣裳，在洗去身上尘埃后，愈发显得仙姿玉色、清媚冷艳，哪怕只是半露的锁骨，都美得令人窒息粉。听到师傅清灵的声音，秦风忙放下修炼闪来。脸上带着如沐春风的笑容，师傅，你洗好了？嗯。姬梦幽微微颔首，并未多说一句，便朝一旁走去，似故意给秦风腾出做坏事的时间。
。当然，他余光从未离开过秦风，观察着一举一动。见逆徒走向玉桶后，姬梦幽心跳加速，内心升起：果然如此，哼，果然是在打这种主意。嗯，姬梦幽还未感慨完，只见秦风走到玉桶前后，径直抱起玉桶，来了个九十度调转，将里面的温水倒泻出来。姬梦幽稍显错愕，忍不住出声道：“你不洗吗？”我。秦风闻言一愣，摇头笑道：“算了，师傅。”还要重新烧一遍水，我没那么讲究，随便在河里刷刷就行。河里，是啊，难不成我用你剩下的吗？徒儿可不敢了。秦风苦笑一声，心中嘀咕：好家伙，师傅这是什么表情？该不会以为我还想用洗澡水吧？哼，上次我没想那么多，谁知道他还急了，还说什么男女授受,受不亲。早知你这么小气，我肯定不会自讨没趣啊。算了，吃一堑长一智吧，搞得喜欢用一样。听到秦风的心声，姬梦幽唇瓣微动。一时欲言又止，内心更是升起一抹无法形容、似几分失落的滋味。不喜欢直至秦风倒完水，并将浴桶擦干净搬回来，他都还处于失神中。师傅，你怎么了？我姬梦幽闻声回过神来，吞吞吐吐道：“芬儿，其实上次洗澡水的事，我想说，不等姬梦幽说完，秦风已经学会抢答。师傅放心，我肯定不会一个错犯两次的。我这次又没干啥，他怎么还重提旧事？该不会又想找我麻烦吧？那我可得小心点。”见逆徒误会自己，姬梦幽忙解释道。不是，我不是这个意思，我是想说，其实上次也没有那么严重，只是我说话重了。不重不重，那都是师傅您对我的教导啊。面对一反常态的姬梦幽，秦风心中愈发忐忑。超，他怎么突然来这死出？难不成又想挖坑？肯定是这样，否则要真觉得说话重了，一定会先给我道歉，而不是假情假意的提一嘴道歉。假情假意，姬梦幽微微正神，立马道：“不如为师给你道个歉吧。”哎呀，师傅，你这是在折杀我啊！秦风连连摆手，超果然是在给我挖坑啊！要道歉你就直接点哪有还问别人的？你看我敢答应吗？面对口是心非的逆徒，姬梦幽心情复杂，但这次他非但没有发火，反而因为心中奇怪的感觉，最后他鬼使神差道：“凤儿，对不起啊，上次是我说话太重，我知道自己脾气不太好，以后我会尽量控制的。”师傅，您可千万别这么说！秦风见状猛了人，赶紧道：“你都不知道，在我心里，你平常有多理智，有多完美，啥情况？”他还真道歉了。不过道歉你得有诚意啊，光用嘴怎么让人满意？你甚至都不愿意付出一些代价，还要代价。再次听到逆徒的心声，姬梦幽心脏轻抽。此刻，他才意识到什么叫得寸进尺。这个逆徒，下一刻，姬梦幽眸光一寒，咬牙道：“对不起，芬儿，为师忍不住了。”哎呀，师傅你干啥？我待会儿继续给你道歉。说罢，姬梦幽忽然推倒秦风，抬起玉腿，便开始宣泄心中压抑的怒火。来一次清理门户，我让你光用嘴不满意。我让你还要代价，哎呀，师傅别踹了，你忍忍师傅，我啥也没说，我到底错哪儿了？都是我的错。姬梦幽已被心声搞得心态崩了，可又因对逆徒动手而感愧疚，于是他选了个折中的法子。卧槽，师傅，你不要边踹边道歉啊！仙鹤商行，阿朱回来后便将萧逸事奸细一事传达给父亲顾通。这位仙鹤商行的掌舵人可谓勃然大怒，当即派人寻来那位收养萧逸的店长，在一番严厉的审问后，果不其然，此人早已经被收买。百言宗欺人太甚，顾通拍案而起，怒发冲冠道：“竟敢往我仙鹤商行安插奸细！即日起，切断与百言宗的所有往来，并警告其他商行，倘若不想被仙鹤商行吞没，就彻底与百言宗划清界限。大哥，我们仙鹤商行一直处于中立，闭嘴！你在叫我做事吗？”一位中年男子刚想劝阻，却被顾通厉声喝退，遂看向一众傻眼店长：“还愣着干嘛？没听到我的命令吗？”“是。”乾陵等仙鹤商行的强者。神色惶恐的领命离开，父亲，我先去拜访那些门派了。阿朱刚欲行动，只见顾通抬手制止，沉声道：“不，这次我要亲自去拜会那些门派。百言宗竟敢触碰我的逆鳞，哼！我势必要让他们想起来，仙鹤商行能走到今天，不是任由人欺负的软柿子。我顾通更不是善茬。”百言宗，议事大殿内气氛严肃，那些在义庄受袭的势力，现今正堵在山脚讨要说法，非要我们交出泄密之人，可我们哪里知道是谁？尤其神府派的那个徐晃，此人最为猖獗，坚称神府派的损失最大，叫嚣着要用斧头劈开我们山门。我也听到了，就他妈的最难听，老夫真想出去拍死他！众长老脸上皆难掩愤怒与无奈。纵使百言宗实力强大，可面对这群讨要说法的门派，依旧没法动用武力镇压。毕竟现在百言宗正处于危急关头，如果不能安抚这些门派，只会使百言宗变得更加孤立无援。肖明，你为何一直不说话？这位向来足智多谋、总能为宗门分忧解难的执法长老，如今一言不发，令得叶和面露不悦。萧明回过神来
道：“宗主，在下倒有一法，祭神府派叫嚣最为厉害，那就私下多给他们一些补偿，再让徐晃去安抚其他门派，想必问题就能迎刃而解了。”此话一出，众长老纷纷反对：“我们百言宗何尝没有损失？为何还要补偿这些人？就是这群人还没起到任何作用。”却反要我们遭受损失后再破财消灾，何况泄密者本来就在他们之中。依我看，只需给神府派一些补偿，只要他们不再纠缠，其他门派也不敢咬着不放。话说，神府派为何在半路遇袭，而不是在义庄呢？好了，就这样办吧。最终，深思过后的叶和敲板定下，驱走其他长老，只留下了萧明。宗主，老夫要离开一趟。萧明站起身来，神色严肃道：“前几日，叶儿音信全无。”仙鹤商行又切断与我们的合作，我担心叶儿可能暴露了。望着一脸担忧的萧明，叶和沉声道：“仙鹤商行里的内应传来消息，称萧逸是与顾通的女儿阿珠在前往青州途中分开，方才消失不见的。”青州，对，我会派人与青州各方势力联系，一起打探萧逸的下落。叶和补充道：“但你还有更重要的任务。现今仙鹤商行切断与我们合作，修炼灵物供应不上，以我们目前的存量维持不了几月，你还需去寻找新的商行，切记。”此行要避开仙鹤商行的眼线，否则其他商行会忌惮仙鹤，以免我们资源短缺、人心不稳，令得百言宗陷入内忧外患之局。这好吧？萧明虽心系儿子，但最终还是选择大局为重。山脚下，一位名叫陆延川的长老一边收拾行李，一边嘀咕道：“现在百言宗都不敢出宗了，还让我去青州联动其他势力，只为寻找一人爱，一个月几百块零食。”纵使陆延川满心怨气，可宗主之命难违，只得背上行囊赶去青州。青州。一家百言驿站，怎么有人？看着敞开的大门，里面还有一股熟悉气息。陆延川神色变幻，误以为是哪个弟子或长老，急忙步入驿站。此时，秦风和姬梦幽也都察觉有人进来，最终三人在后院相遇。看着秦风年轻的面孔，陆延川自动忽略了旁边的女人，指着他道：“你个小娃娃，我看你有些眼熟啊，你是跟哪位长老的？”“师傅，这是百言宗一位长老。”秦风年轻记性好，先向姬梦幽解释一句。方才看向陆延川道：“真巧啊，没想到能在这儿遇见你。”瞧，你认得老夫？陆延川顿时眉开眼笑。当然了，秦风边说边走上前，替对方回忆道：“前段时间叶顶被砍脑袋那天，我本来想帮林烟挡路的，就是你嘛，大喊一声一起冲，然后退至众人身后，我对你印象可深了。”轰！陆延川顿时如遭晴天霹雳，一瞬便想起秦风是谁，难怪觉得气息熟悉，这是那天拦路的罗刹门圣子。那旁边的莫非就是罗刹女帝？哎呦哎呦！陆延川拔腿欲逃，但不知是潜意识知道逃不掉，亦或是人老不中用，关键时刻腿软了。你好歹也是百言宗的长老，怎么一点气概都没有？秦风走上前，摁住对方的肩膀。陆延川虎躯一震，道：“老老夫一个月才几百块零食，不过是年长才混个手大门的长老职位少侠。那天我一个玄功都没丢啊，我知道，不然你早死了。其实我是被派来寻人的。”不等秦风审问。陆延川直接全撂了。萧逸，得知是在找萧逸，秦风嘴角扬起一抹意味深长的冷笑，道：“你倒是很识趣嘛，少侠，你说的对，一个月几百块零食，整天还被摁在山脚下，我犯不着给百言宗卖命啊！”哼，瞧着对方一副贪生怕死，秦风回头看了眼师傅，继而转过头道：“那我给你几百株灵草，你愿意帮我个忙吗？”主人，你说什么？陆延川老眸一亮，神情认真起来。旋即。秦风将几百株灵草塞进他手里，并告知萧逸与萧明的真实关系，想让其向萧明传递儿子的下落。陆延川也不傻，明知秦风是想利用自己诱杀萧明，可面对几百株灵草的诱惑，他心动了，而且面前两位杀神他也没得选。当然，秦风也留了点小手段，谎称在其体内中了蛊，用以吓唬这个贪生怕死的长老。待陆延川满身冷汗的离开，秦风看向美人师傅，道：“师傅，咱们可能要晚点回罗刹门了。”嗯，姬梦幽轻轻颔首。凝声道：“不知能否将萧明给诱出来？此人十分狡猾精明，希望吧。毕竟萧逸是他儿子，每个人都有软肋，也都有失去理智的时候。”秦风嘴角轻扬，感慨道：“这个贪生怕死之徒则真令人不齿。”哼，好像你不怕似的，我哪里怕死了？秦风不乐意了。我们刚见面那天晚上，是谁下的卖惨说？上有八十岁老母，下有未出世的孩子。想起逆徒的滑稽表演，姬梦幽忍俊不禁，发出银铃般的笑声。不是师傅，你干嘛翻旧账啊？秦风俊容一红，很是无奈，证明你胆子小呀。我平常也很大胆的，就是那天被你吓到了。你带一个给我看看。我瞧着一脸挑衅的姬梦幽，秦风嘴角很抽。下一刻，他心中一横，将手伸向姬梦幽的柳腰。
，在将猝不及防的师傅揽入怀后，秦风一边感受温热的娇躯，一边也没闲着，用另一手抬起他的下巴道：“小妞，让本大爷快活一下呗。”当被逆徒搂入怀中，听到那大逆不道的冒犯之言，姬梦幽顿时娇躯一颤，精致冷艳的绝色容颜上凝出愤怒与羞耻夹杂的神色。这个逆徒竟敢命令我，让他快活！触及师傅森冷的眸光，此刻秦风非但不怕，反而做事亲吻过去：“来啊，小美人。”让我尝尝你的小嘴甜不甜？我数到三，姬梦幽倏地捏起粉拳，俏脸不满含义道：“不不不！”秦风不为所动，反而发出令人起鸡皮疙瘩的声音，不慌不忙地撅嘴靠近美人师傅。嘿，数到三，那我还有的是时间。砰！就在秦风刚有种运筹帷幄，不料下一刻，一股从姬梦幽体内迸发的浩力，径直将他震飞出去。我超师傅秦风重重摔向旁边，不等他站起身来，这时一道倩影风驰电掣的跟来，恐怖如斯。秦风只觉眼前一黑。紧接着，无数从天而降的狱卒，密密麻麻，便对他展开一场狂风骤雨般的狂踹。我让你快活，砰砰砰！我让你波波，砰砰砰！我让你掐腰，师傅，师傅别踹了，我错了。秦风慌忙抱住脑袋，一边蜷缩在地上，一边直呼冤枉：“你还没数，你都还没开始数啊！”我在心里数的。秦风，陆延川和秦风达成交易后，仍在青州转悠数日，等拜访完青州各方势力，才准备返回百岩宗。毕竟，若没有这些多余的行为，很可能引来百岩宗的怀疑。那他收下的灵草可就是杀头的罪，看样子萧逸早就死了呀。陆延川暗暗摇头，启程赶路。百岩宗，萧明已经完成任务，寻得一个小商行为百岩宗提供资源。他刚回到宗门，便撞见正向叶河汇报的陆延川。什么？有萧逸的下落了？在门外听见儿子的名字，萧明激动地冲了进去。叶河看了一眼萧明，遂看向陆延川道：“陆长老，劳烦你再与萧长老讲一遍吧。”是。陆延川没有迟疑。当即重申道：“据说萧逸是被人俘虏，乃是一伙无门无派的昌贼所为。其中还有一位和圣境的强者老夫，自知不是对手，故在查得此消息后，立马赶回宗门禀报。”话说回来，宗主大人，那批昌贼俘虏萧逸，乃是为从仙鹤商行捞的好处，与我们百岩宗何干？”陆延川装傻充愣道：“那是我儿子。”事到如今，萧明不再隐瞒真相，追问道：“具体在哪个地方？”陆长老，快请带我去一趟。什么？他竟是萧长老你的？陆延川佯装大吃一惊，随后摆手道：“不可，不可莽撞啊！此话何意？”萧长老，老夫能理解你的心情。陆延川故作为难，看了眼叶和后道：“但凭老夫的直觉，这件事恐怕没有那么简单，保不准消息有诈，我们还需从长计议。”听闻此言，叶和看向陆延川的目光顿时少去几分怀疑：“我哪还有时间从长计议？快，现在就带我去！”萧明心急如焚道：“萧长老，这眼见无法说服对方。”陆延川只能看向叶和。宗主，你劝劝萧长老，不可应对儿子的思念鲁莽行事。不等萧明开口，叶和沉声道：“陆长老，你就带萧长老去一趟吧。如今儿子没有下落，他也整日心不在焉的。可万一有诈，想来不会。”向来城府极重的叶和，此刻提出见解：萧逸与萧明的真实关系，除了我们三人，再无外人知晓。除非那人能未卜先知。故而，那批昌贼俘虏一位仙鹤商行的店长之子，合情合理。陆延川还想再说什么？不料，萧明一改往日沉稳，厉声骂道：“你个贪生怕死之徒，有我在你身边，即便有诈又如何？我自会保你安全回到宗门。你再敢啰里吧嗦，我就先把你杀了。别动怒萧长老老，老夫陪你去就是了。”陆延川被拽着拖走，临走前他还朝叶和投来求助的目光。叶和全当没有看见，心中暗叹一声：“哎，真是贪生怕死之徒，难怪这么多年仍在山下守门，尚得几分忠心可用。”白眉山。此处便是秦风捏造萧逸被困之地，如今师徒二人早已赶到，只等猎物上钩。再等一日，明日就回罗刹门。姬梦幽轻声道。秦风点了点头，感慨道：“如果连亲生儿子的安危都不能左右萧明的判断，那此人的确太过狡猾。”陆延川恐怕早就死了。说罢，秦风习惯性的打开宝箱，查看是否有出现蓝星物品。这几日，他每天都要检查数遍，但无一例外，全都扑空了。什么狗作者？设计这么逆天的金手指，效率却这么低下，那些读者老爷不喷你才怪！你写这种狗屎桥段，难怪你扑街啊，扑成这样，你连参加年会的资格都没有！咦？下一刻，秦风双眸一亮，只见宝箱内不再空空如也，多出一对平平无奇的情侣戒指。这不是打着一生只能买一枚的旗号，羞辱人智商，还要让人心甘情愿买单的玩意吗？干！我等这么多天，就蹦出这么个没用的东西，我连道侣都还没见过，送谁去啊？一生一枚情侣戒指，听到逆徒的心声，纵使强如姬梦幽这般的女人
依旧被恶意营销抓住心理，他急忙迎上来，佯装好奇道：“芬儿，这是什么呀？没啥，一对平平无奇的戒指。M 看上去像一对的，该不会是夫妻信物吧？怎么可能平平无奇？”秦风矢口否认，心中暗道：“还夫妻信物，最讨厌那类侮辱人智商的营销了。啥都跟爱情捆绑，又不是娃娃嗝屁玩。”算了，九年义务教育不容我浪费，留着虽然没啥用，但还挺好看的，干脆等林烟下次再来烦我。我拿这个挡枪打他走吧，嘿，我真机智，送给林烟还是情侣戒指。听闻此言，姬梦幽顿时不乐意了，玉手杵到秦风脸上，给我戴上。啊！秦风虎躯一震，猛逼抬头，触及逆徒错愕的眼神。姬梦幽虽是心跳加速，但依旧没有退步，语气不容置疑道：“愣着干嘛？快给我戴戒指呀！不是师傅秦风人傻了，师傅也喜欢这种东西。靠，这可是情侣戒指，不如跟他说实话吧。”犹豫一刹后。秦风立马做出决定，师傅，其实这确实是一对情侣戒指，刚才我开玩笑的，真的吗？我不信，啊！秦风就像被人抽了一耳光，脑袋顿时嗡嗡作响。不是师傅，这有啥不信的？我何必骗你啊？那你刚才为何骗我？我我看你就是舍不得吧。趁秦风愣神之际，姬梦幽心虚但嘴硬道：“为师什么都愿意给你，区区两枚戒指，求我只要其中一枚，你都舍不得给我。不是师傅，我不是舍不得，那你就给我戴上呀、啊。”我秦风人妈了，好家伙，这玩意儿对女人的吸引，真就没恶意营销也这么强烈吗？不是，可这真是情侣戒指啊！眼看不给戴上，师傅一副誓不罢休的样子，无奈之下，秦风只能取出较小的一枚戒指，给杵在脸上的玉手套上。还真别说，尺寸刚好，姬梦幽本就洁白如玉的聪指，在戴上精美的戒指后，更有一种说不出的高雅气质。而诡计得逞的姬梦幽，从逆徒的心声得知，唯有丈夫才会给妻子亲手戴戒指后。心中更是洋洋得意，下一刻他忽然娇容一怔：“你，你不戴吗？”“我也戴。”秦风嘴角狠抽，哑口无言。师傅怎么就不信我的话？都说是情侣戒指了，明明他自己也说有点像夫妻信物。等等，他真不觉得是情侣戒指，还是因为我抄？他整天这么欺负我，不可能吧？见逆徒怀疑自己的动机，霎时间姬梦幽心跳如鼓，内心就像有一万匹野马奔腾，索性能听到心声，尚能为自己找步。于是下一刻，姬梦幽赶紧道。凤儿，你可知为师为何想要这枚戒指？为什么？秦风心里正泛着猜测，自然好奇。自从你拜师后，为师送你功法，送你金山，替你寻找修炼资源，可你什么都未曾送过为师。姬梦幽深吸口气，故作感慨道：“故而今日这枚戒指，我就当是你送给为师的拜师礼了。”拜师礼？嗯，正巧这是一对同款。姬梦幽指着另一枚戒指道：“不如你也戴上吧，今后这对平平无奇的戒指。”便是你我师徒师徒之间的信物，师徒信物，师傅。可这是秦风还想解释是情侣戒指，但当触及师傅真诚的目光时，他话到一半改口。师傅言之有理，情侣戒指就情侣戒指吧，反正是人赋予物属性，又非物来断定人的关系。再说师傅如此美艳，我也不亏。不对，我还是亏一点，但没关系。姬梦幽嘴角轻抽，这个逆徒，这时候都不忘消遣我。哼，你还亏了？姬梦幽心里很是纳闷，逆徒对自己的情感。究竟属于哪种情况不过好在，解决了眼下的麻烦。来人了！莫地山下出现两道气息，一股是陆延川，另一股想来便是萧明。秦风不用开口，一个眼神递过去，姬梦幽便知道该摆什么呸，该去做什么事。修陆长老，你不是说在这里吗？为何感知不到那匹猖贼的气息？我我也不清楚。陆延川汗流浃背，不会因为拖了太久，二人已经离去吧？所幸这时一道熟悉的笑声传来。哟，二位来了，什么人？听闻动静，肖明立马谨慎起来，盯着前方出现的少年。陆延川则松了口气，立马朝秦风冲去。哇呀呀，小贼，让老夫看看你有几斤几两！陆长老察觉秦风古怪的气息，肖明刚欲提醒小心，不料下一刻却见陆延川卸去力量，乖巧的站到秦风身边，并指着自己谄媚笑道：“主人，这老小子就是肖明了。”你，肖明神色骤变，一头雾水道：“陆延川。”你搞什么鬼？一个月几百块零食，还让我去帮你找儿子，真不拿我的命当命啊！陆延川冷声道：“师傅，动手！”秦风不多说一句废话，下一刻，只见后方袭来一团浩力，从天而降，狠狠砸向一脸懵逼的萧明。轰！萧明也是反应迅速，体内磅礴的玄力被催动，瞬间为自身形成一圈肉眼可见的防御气缸。但可惜，他面对的是罗刹女帝。噗！只一刹，护体气缸如薄冰般碎裂。浑厚的黑暗涟漪正中萧明身上，令其喉咙一干，喷出一口滚烫的鲜血。扑通一声，萧明试图反抗。
，但却被浩力狠狠镇压在地面，无法动弹。就这，秦风含笑上前，蹲到萧明的面前道：“堂堂和圣境九重的强者，竟连我师傅一击都扛不住，不像我，我都能抗三百二十七脚狂踹。”你是秦风？萧明虽深受遏制，但理智尚存，一下便猜到少年的身份，其双眸攀爬上血丝，愤然地盯着秦风。噼啪，下一刻。一道粗大的滚雷从天而降，直劈秦风而来。反而小心，后方走来的姬梦幽轻声提醒。秦风不慌不忙，仅一手高举古扇迎接，附着在古扇顶端的黑暗涟漪，在与滚雷接触的瞬间，爆发出一道震耳欲聋的轰响。紧接着，一股恐怖的冲击余波向四周席卷而去。啪！秦风反手一巴掌抽在萧明脸上，道：“你也敢偷袭我？当我罗刹门圣子是吃软饭的？”和圣境三重，被抽耳光的萧明先是一惊。脸上火辣辣的吼道：“庶子，我儿子，我儿子在哪？他压死了。”东，萧明心脏一缩，声音颤抖道：“什么你？你杀了我儿子？对，是我。然后呢？打死我？”秦风把脸凑过去，像个反派一样嚣张道：“姬梦幽蹙眉道，芬儿，别浪费时间。”是。秦风一个眼神驱走陆延川后，径直将手落在丧子之痛的萧明身上，展开自己最为朴素的修炼方式。啊！当力量被强行从体内抽出，令得萧明发出一道哀嚎，惊恐万状，这是在吞噬自己的力量。等，等等！面对死亡的恐惧，萧明想让秦风驻手，可这事就像脱裤子撒尿，尿一半怎么停得下来？很快，萧明便被抽成一个废人，迎接他的自然是无情的古扇松骨。感受着和圣境五重巅峰的身体，秦风些许不太满意，遂走向姬梦幽道：“师傅，刚才就不能说我贪生怕死了吧？”哼！姬梦幽轻哼一声。投去一个嫌弃眼神道：“没我帮你摁着，嗯，你干嘛？你不许过来！”听到心声的姬梦幽蹙眉喝止，但似乎挡不住逆徒的决心。师傅，最后一次求求你了！你瞧着一脸渴望的逆徒，步步逼近。姬梦幽唇瓣颤动，欲言又止。师傅，真得最后一次。秦风搓着小手，目光中透出拜托啦。师傅，姬梦幽深吸一口气，最终还是没底线的做出让步，声明道：“最后一次，下不为例，一定一定。”秦风顿时眉开眼笑。赶紧跑上来，牵住师傅的手。师傅，那我开始了。恩基梦幽微微颔首，紧接着，只觉力量被人从体内强行抽出，使得他蹙眉哼了一声。片刻后，秦风虎躯一震，强悍的突破气息弥漫而出，其修为顿时拔高一境，和圣境六重。先前吞噬萧明的修为后，使他抵达和圣境五重巅峰。虽说进步不小，换做天赋不佳者，数十年都无法跨过这一鸿沟。但对秦风而言，完全接受不了这种卡在瓶颈。却无法再次突破的滋味，不亚于狗看见屎却吃不到一样难受。多谢师傅，舒服多了。秦风吃水不忘挖井人，拱手冲姬梦幽感谢道：“哼。”姬梦幽没好气的翻了个白眼，岂有此理！逆徒真是越来越过分，都敢使唤自己，助他修行，只怪当初自己太纵容他，让他尝到了甜头。随后，秦风将陆延川叫来，给予其一大批灵物，道：“你我缘分已尽，今日萧明之死，百言宗定会怀疑到你身上。”你且隐姓埋名去吧。唉，陆延川收起灵物，卖惨道：“老夫喊你一句主人，便是打心底认定了圣子大人。其实罗刹门也不错，我们罗刹门不收叛徒，圣子清高。”陆延川老脸一红，识趣的转身离去。反正今日得到的灵物，比在百言宗待一辈子都多，而且也算为年少的壮志了却了遗憾。不亏，秦风当然更不亏。那些灵物都是从萧明身上搜刮的，做个顺水人情罢了。最主要是除掉萧明。这位精明的执法长老令百言宗损失巨大，师傅，这是从萧明身上搜到的密函。秦风猜测道：“如今仙鹤商行与百言宗切断合作，百言宗定要寻找新的商行。从密函来看，他们找的正是奇运商行，此事得通知仙鹤商行。怎么，你想去找阿周呀？那倒不必，差人送去即可。”秦风摇头否认，补充道：“那娘们上次还骂我是坏蛋，呸！坏蛋就该被人指着鼻子骂吗？喽。”姬梦幽听得嗤笑一声，得了便宜还卖乖道：“芬儿，其实做人要大度，好吧，那就去找他一趟。正巧我也想问个清楚。”嗯，姬梦幽微微一愣，改口道：“但恩怨也要分明，那我是去还是不去啊？”秦风抬起俊容，狐疑的盯着姬梦幽：“你再给我哇哇乱叫，摇摆不定我就给你扎双马尾了。”逆徒跟我回家，罗刹门，除却被安排守家的蒙众外，现如今李不语和蛇渊两位护法。也都不敢再胡乱消失。二人回来后，李不语立马呈上丹药、灵草和钱财等。秦风诧异道：“李兄，这是？”李不语本就阴柔的面容笑起来更显阴险。到圣子，这些都是百言宗那个冤大头
给我们神府派的补偿啊！旋即，李不语便将百言宗为平息事端，私下重金拉拢神府派，请其安抚别的门派的秘心，一一禀告。任百言宗如何也想不到，他们给予最多补偿、叫嚣最强的神府派，不光没有损失一分一毫，甚至还还是策划者之一。这次百言宗可谓是赔了夫人又打小妾，文体两开花。哈哈，师徒俩还没出生，蒙仲忽然大笑不止，惹得蛇渊无语蹙眉。你笑什么啊？你不是早就知道了？我蒙仲指着秦风道：“我想起圣子逆风能酿五米，你特喵的秦风俊容一红，气急败坏，命令哲渊将对方拖出去。小黑子，你时不时有饼，嗨嗨！”秦风赶紧扯回正题，那个经此一事被百言宗拉拢的门派，还有多少愿意追随？三分之二。李不语眼神充满赞叹，不费一兵一卒，便让百言宗的外援损失三分之一，且更失去信任，简直是小母牛掉进了公牛圈。还剩三分之二，秦风沉思一刹，提议道：“师傅，你觉得让神府派自爆获得巨额补偿，再调动他们内讧如何？”圣子此法与我不谋而合。李不语抢先一步肯定，如此一来，神府派可能就会遭到怀疑，进而失去接近百言宗的机会。姬梦幽平静道：“秦风，俗话说，富贵险中求。”李不语，圣子说的对，卑职觉得可以一试。秦风，意在险中丢。李不语。那我们不妨静观其变，以免神府派被推为泄密者，成为再次将他们凝聚的导火索。你有没有自己的看法？秦风不满质疑：“鬼婆让我去被催情酒，卑职先去调制了。”说罢，李不语逃也似的离开。催！秦风表情变幻，本欲追问李不语，奈何后者已经闪走，遂看向早已傻眼的姬梦幽：“师傅，我没听错吧？这我我怎么知道呀？”姬梦幽心跳如鼓，硬着头皮装傻充愣：“催情酒。”我以他那天是开玩笑，没想到他认真的。下一刻，姬梦幽丢下云里雾里的逆徒，急忙去寻找鬼婆，倒要问个清楚，他是不是逆徒派来的奸细。仙鹤商行得知奇运商行与百言宗的合作后，顾通大为震怒，当即对其展开屠杀式的围剿。作为乾云大陆的商行之首，仙鹤商行的体量之大，远超其他商行总和，捏死奇运商行就好比大象去踩蚂蚁窝，举足之劳。不出几日，奇运商行不得不求助百言宗，奈何。百言宗虽有一身本领，可在商行之间的斗争中，完全没有说话的分量。倘若动用武力镇压，先不论付出多大代价，光是与仙鹤商行合作密切的其他门派，肯定也不答应。故而，只能眼睁睁看着奇运商行被吞噬。这也导致百言宗变得举步维艰。奇运商行泄露说明，萧长老已经遇害。叶和握着拳头，愤声道：“这个陆延川真是背信弃义之徒。”一众长老面面相觑，神情落魄。萧长老的死令我百言宗如同折翼。雪上加霜，是啊，还未跟罗刹门正式开战，便接连遭受重挫，我就感觉咱们一直活在罗刹门的影子中。宗主，您说的先破后立之机可是真的？众长老纷纷看向叶和，眼神中透出求解。天降大任于斯人也，必先苦其心志。面对垂头丧气的众人，叶和掷地有声道：“诸位，要不了多久，局面便会逆转，且信于我。”鸡汤下肚，众长老心情稍有平复。并隐约猜到，所谓先破后立，恐怕与少宗主有关。这时，突然有人现身禀报：“宗主，陆延川回来了。”陆延川，叶和闻言眉头一皱，下一刻略向某处囚笼，压起一位老妇，便飞下山脚。此刻，陆延川早已被数名长老包围，无路可退。但这位向来贪生怕死、唯利是图的长老，如今却一副视死如归。参见宗主大人。瞧见叶和现身后，陆延川不慌不忙地进行礼节。但他心思却全在旁边的老妇上，老妇声音颤抖道：“你你怎么又回来了呀？小云，是我连累你了。”陆延川挤出一抹内疚的苦笑，造化弄人，没想到还有人记得你我的关系。叶和寒声道：“陆延川，没想到你这背信弃义的小人，竟真会为了一个人老珠黄的妇人回来。宗主老夫愿以死谢罪，还望莫要牵连无辜。萧明被你害死，他就不无辜吗？”老夫无话可说。陆延川当即拔出利剑，架于脖颈。正欲动手之际，却被叶和制止。你们退下。叶和将老妇交于长老之手，驱散其他人。你宁可为义老妇如此，为何偏偏要背叛我百言宗？百言宗待你可薄。叶和不甘的质问。陆延川闭口不言。怎么？没话说。我与小云数年未曾讲话，宗主都只用其逼我现身呐，想必也没有忘记五十七年前那场宗门大比吧。陆延川声音稍显激动。想当年，宗主是何等的意气风发。镇压同林天骄无数，更是一拳轰断我的经脉，使我躺于木床半载，无法修行。若非当年小云悉心顾我，如今我早已沦为废人。
。但自那后，我的天赋仍急速倒退，从仅次于你的天才行列，沦为泯然众人，终其一生都难跨过巨灵之境。你叶和脸皮抽动，挑眉道：“五十七年前的事，你记忆可真够好的，但你却忘了。事后我给你多少灵物弥补？我要的是灵物吗？”听闻此言，陆延川厉声驳斥：“老夫要的是意气风发。”是傲视群雄，老夫也曾有过一颗赤子之心，为百言宗肝脑涂地的心，更有一片广阔的未来，而不是像现在这般被束缚在区区巨灵之境，垂垂老矣，擂台上拳脚无眼。你技不如人，反倒来怪我了。和当年如我这般被你残害之人，何止一个两个？放肆！轰！叶和一掌轰出，径直将陆延川倒飞出去。他身影迅猛挺进道：“本宗主一生问心无愧，岂有你这般诬陷？要想让他活命，先替我办一件事。”罗刹门，嚯！秦风打开宝箱后，目光便被里面的东西吸引，尤其用手触摸它时，那股丝滑圆润的感觉。我超，这就是巴黎斯加吗？啧啧啧！带字母的黑丝，假如有天师傅穿上这玩意，那会是一幅怎样的画面呢？结结结！修。这时，姬梦幽忽然出现，吓得秦风差点一蹶不振。师傅，你你怎么来了？陆延川来罗刹门了。啥？这老家伙真打算想加入我们啊？他跪在罗刹门前。说求见你，什么？求见我？秦风面露错愕，怀着纳闷赶去正门，求圣子救人。看到秦风的身影，陆延川露出一丝恳切，双手原本跪伏地上，下一刻便将头重重磕向地面。砰！卧槽，什么情况？秦风吓得虎躯一震，谨慎上前道：“你这是做什么？”圣子，老夫没办法旋即。陆延川阐述起被百言宗威胁，不管使用什么办法，都要将秦风骗去白眉山，才可救下老夫一事。拳拳相告。听闻缘由，秦风冷笑一声道：“为了一个女人，你竟敢跑回百言宗，还敢来罗刹门跟我讲？这可不像你的风格呀，是爱情，不是是恩情。”言语间，陆延川一张老脸布满泪痕，声音更透出卑微：“圣子老夫一生欠他太多，此生男孩实在不忍看他再因我受罪，所以才来恳求圣子出手。老夫老夫愿意付出生命，生命。”望着老泪纵横的陆延川，完全没有往日半分自私。说实话，秦风还是挺意外的。在秦风看来，陆延川该是一个精致利己的人，绝不可能为了别人这般祈求他人。虽有几分动容，但秦风也很无语。你搞错没啊？这可是罗刹门，你特么来罗刹门求人救人？不，不罗刹门也有好人。陆延川抬起老脸，目光如炬的望着秦风说：“圣子，你就是好人。”虽和秦风相处短暂，但陆延川自信没感觉错。这位魔道圣子远比面善心黑的名门正派，活得更加光明磊落。秦风怔了一刹，他穿越而来成为反派。道还是第一次有人这么说，可虽如此，秦风态度亦是坚决。抱歉，你还是不了解我。况且，好人也不该去送死啊！用屁股想都知道，白眉山早已布下天罗地网，哪怕有姬梦幽陪同前往，依旧可能会遭遇不测。秦风不可能为了外人冒险，你走吧，我帮不了你。圣子老夫实在没有办法瞧见秦风果决的背影。陆延川心如死灰，下一刻他拔出腰间利剑，嗯，秦风眸光一寒，扭头看去。却见对方将剑架于脖梗，圣子不愿冒险，老夫早有所料，但求一试。老夫恳请圣子将老夫的头颅送去百岩宗，让他们觉得我已尽量，或许能换得小云一线生机。吃，等等！秦风神色骤变，急忙喝止，很可惜晚了一步。那利刃划过陆延川的脖梗时，又快又稳，他对死亡没有一丝犹豫，鲜血如注般喷涌出来，哐当，一颗挂满泪痕的头颅便被鲜血和泥土裹挟着，滚到秦风脚下东。这一刻，秦风心脏狠狠一缩。顿时如遭雷劈，就在这时，一道倩影倏地冲来，二话不说抓起秦风的手臂：“师傅，你不欠任何人，包括他。”姬梦幽冲过来后，对失神的秦风厉声道。秦风闻言深吸口气，郑重点头：“师傅放心，虽然他以死相托，但却忽略了一点，我没有道德。只要我没有道德，他就绑架不了我。这次可以有啊，走！”不等秦风反应过来，只觉双脚离的一整个被姬梦幽拎起飞走。师傅。我们去哪儿呀？百岩宗？什么？离百岩宗仅有三里外的一处山脉，两道身影前后落地，赫然是姬梦幽与秦风。师傅，我没想到你会带我来这儿。一路赶来，秦风都宛若做梦。谁能想到，世人眼中心狠手辣、草菅人命的罗刹女帝，竟也有一颗替天行道的心。所谓名门正派，可以与之相比。听见徒弟的心声，姬梦幽轻咬唇瓣，道：“你不要以为我带你来此，是为了完成陆延川的嘱托。”他是死是活与我们毫无关系，且身为强者，更不该对人报以同情，尤其在关系到自身安危时。为师之所以带你过来，是考虑到百岩宗想在白眉山对付你
，一定调取很多强者。现今百言宗正是薄弱之际。言语间，姬梦幽与秦风对视道：“你明白吗？”“嘿。”瞧着一本正经解释的师傅，秦风是笑点头。一切尽在不言中。若世间女子大义若有十斗，那么罗刹女帝独占十二斗，其余女子倒欠二斗。如此深明大义的宝藏师傅，我理应多加珍惜。既然师傅都能喜欢情侣戒指，想必也会喜欢巴黎斯家吧。既如此。事后就送给师傅好了，我也是个善解人意的好徒弟。刺，莫地，秦风耳朵被人揪起，传来姬梦幽的哼声。别想乱七八糟的东西，我们正在百岩宗的附近，专心一点。是，师傅秦风赶紧回过神来。百岩宗门前，两道身影的出现，令两位长老和数名弟子面面相觑，皆倍感诧异，任谁也想不到，来者二人正是百岩宗日思夜想、做梦都想除掉的罗刹女帝与秦风。故一位长老上前询问，不知二人是何人。来我百言宗又有何指教？遂心不不等那长老把话说完，秦风拔出腰间古扇，风驰电掣，以诡异的速度冲向对方。秦风二话不说，举起古扇便砸向对方脑袋。只听“砰”的一声，那长老的头颅就像是一颗被塞进炮仗的西瓜，轰然溅射出鲜艳的血水。咻咻咻！不给其他人反应之机，秦风的身影再次鬼魅冲去，照着每个人的脑袋都是一棒。砰砰砰！顷刻间，数名弟子已是悉数丧命，仅剩一位名叫于杰的长老。他也被秦风从背后掐住后颈，丧失反抗之力。你，你们是什么人？秦风一套形如流水，丝毫不拖泥带水的杀人，令得于杰面色惨白，浑身直视打颤。姬梦幽淡淡一瞥，便行上山去。见状，秦风拎起于杰跟上，一边质问：“陆延川的老相好，被你们关押在何地？”陆延川，于杰倒也不傻，瞬间猜到二人身份，濒临死亡的恐惧驱使他立马知无不言，言无不尽。很快。从百岩宗内飞下诸多强者，试图围剿师徒二人，但在距离二人百丈之际，便感受到姬梦幽散发出的森寒杀意，不禁心生惧意。不好，来者不善，快去通知宗主大人。是罗刹女帝，快去莲花山请老祖。明知不是对手，这群人倒也没有无脑的前仆后继的送死。只不过随师徒二人上山的脚步，他们却一步步倒退，再加上人数如此之多，画面属实有些滑稽可笑，宛若一群不成器的猎狗，面对两只笑山猛虎。既想拦截，但又不敢轻举妄动。宗门正殿前方，叶和从人群中走出，盯着出现的师徒二人，沉声道：“罗刹女帝，没想到你竟敢独闯我百岩宗，该不会真是因为一个老妇而来吧？”姬梦幽未吭声，秦风提着于杰上前道：“你瞎呀、啊，老子不是人嘛！”叶和瞬间看向秦风，厉声道：“庶子，你就是怂恿灵烟残害我的秦风？对，是我。然后呢？打死我！”秦风一手拎着于杰。尚还能一手指着自己，满脸都写着两个字：嚣张、混账。叶和勃然大怒，其化虚境的恐怖力量顿时爆发出来，强大威能引得天地变色。宗主不可冲动啊！于长老还在他手上。众长老急忙劝阻。闻言，叶和眼角抽动，压根不在乎于杰的死活。可奈何，周围有许多长老与弟子，若意气用事，会有损人心。于是，叶和只能强压下怒火，命人去将老夫押来，与于杰交换。反正一时半会儿，对方也不会凭空消失。很快，老妇被交换到秦风身边，第一句话便是：“小鹿呢？”他托我带你离开。秦风轻叹一声，顾不上多做解释，便看向姬梦幽：“师傅，我们走吧。”轰！就在这时，一股浩力忽从天降，金黄色光柱瞬间笼罩三人，形成肉眼可见的结界，将人禁足原地。久闻罗刹女帝之名，不曾想竟是一个小娃娃。紧接着传来一道沧桑之声。老祖，是老祖出手了。罗刹女帝，今日你插翅难飞，乖乖束手就擒吧。见到老祖出手，霎时间，原本还畏手畏脚的众人，犹如打了鸡血般热血澎湃。老祖老妇看向秦风的眼神，顿时透出一抹愧疚，道：“女帝不必管我一介老身，快先带她走吧。”罗刹女帝将这庶子留下，你可自行离开。这时，叶和指着秦风道：“他深知拦不住罗刹女帝，亦不是鱼死网破的时候。”索性先针对秦风这个残害儿子的真凶，若能除掉这一隐患，对百言宗的未来意义已深远。叶和能想到这一层，姬梦幽何曾看不透？一眼看出百言宗无心死战，下一刻他转头看向某处山涧，声音透出不容置疑的霸气：“我只数到三，否则后果自负。”一二趴，不等姬梦幽数到三，原本笼罩三人的结界光柱，顷刻间如同薄饼落在地上般碎裂。滑，见状。百言宗顿时响起一道倒吸凉气之声，什么情况？老老祖怎么收手了？快往后退一点，你他妈别推老子！师兄，别顶了，后面还有空位。
，场面再度发生逆转。前一秒还跟打了鸡血似的众人，下一秒竟争先恐后的撤退。叶和紧紧握着拳头，虽怒发冲冠，恨不得现在为儿子报仇，但也没有太过惊讶。毕竟以百言宗现在的情况，他深知月尘的注气对以后越有利。老祖选择了歇战，凡儿，我们走。不知其中秘心的姬梦幽虽感奇怪，但也不打算浪费时间。说罢，徒手撕开面前虚空，轰！这一举动。令百言宗众人再次大跌眼镜，这是什么手段？老婆婆，你先走。秦风将老妇先推进裂缝，紧跟着师傅一起走进。但在踏入缝隙的一刹，他猛然感受到什么，扭头望去，咚！秦风顿时眼瞳一缩，在不远处的莲花山上，正站着一道青年身影，而对方的眼睛重瞳。下一刻，数十里外的山脉凭空出现三道身影，望着周围陌生场景，显然已远离百言宗。老妇吃惊道：“隔空瞬移，不愧是罗刹女帝。”纵使叶和已迈入化虚之境，也远远没有此等手段。姬梦幽微微侧目，并未回应，而是看向失神的秦风问：“怎么了，师傅？我刚才好像看到叶顶了。”秦风神色凝重，说着又摇头道：“不，不对，那人是和叶顶有几分相似，但应该不是同一个人，还有一双重瞳。”“什么？”重瞳姬梦幽交容变幻，反问道：“他不是已经死了吗？”“是啊。”秦风纳闷，正在于此，超，我都把他脑袋喂狗了。肉身不全，区区一个宁破境的无首之师，怎么可能还复活呢？主角了不起吗？主角就能不讲道理？重瞳。这时，旁边老妇忽然开口：“老身或许见过那人。”“什么？你见过？”老身在百言宗的职责是偶尔去清扫莲花山，那是三位老祖闭关禁地，寻常不许有人靠近。老妇徐徐道：“在两年前的一日，我像往常一样清扫禁地时，或许三位老祖没有在意我。纵使我在清扫四周，老祖也未曾停下。”围绕一青年布阵部，准确说应该是一青年的尸体。尸体，是的。面对秦风的错愕，老妇郑重点头。老身能确切感受到，那青年早已没有生命。更可怕的是，当时他的眼睛居然是睁开的，且与我们普通人的不一样，就像是你说的重瞳骂死人。可我我看到的是活人。想起那双眼神，秦风便泛起一身鸡皮疙瘩，无比肯定对方还活着。老妇摇头道：“那老身就不得而知了。不过……”我不知当时有没有幻听，隐约听见一位老祖说，青年与少宗主是青年与叶顶血脉相融，必须保其生机不败。对了，老身还想起一事，什么事？秦风顾不上震惊，急忙追问。提及此事，老妇语气都带着心悸。叶顶在被砍头之后，曾被人送去过莲花山，且在将人抬出安葬时，老身觉得他好像不止少了脑袋，还丢失不少骨头，连盖在尸体的白布都看起来软塌塌的。咚！骨头，秦风闻言，虎躯一震。脑海中嗡的一声，重瞳已是无敌路，何须再借他人骨？超，那青年之尸，该不会是专门为叶顶准备的容器吧？马德，若真如此，那叶顶的魂体，岂不早已附身青年，重新复活过来了？听到逆徒的心声，姬梦幽同样大吃一惊。明明已经砍掉叶顶的脑袋，对方还能复活吗？且从秦风心声不难得知，复活后的叶顶貌似变得更难对付。师傅，叶顶可能活了。秦风虽不能肯定，但大差不差，还是将这个坏消息告诉姬梦幽。姬梦幽早已知晓，平静道：“你怕吗？”“怕。”秦风微微一怔后，嘴角咧开一抹弧度。“我怕不是他，如果他没有复活，不是被我亲手所杀，那我这辈子恐怕都有遗憾。”喽，见秦风身上已没有往日软弱，姬梦幽嫣然一笑，道：“或许这就是百言宗的老祖刚才不敢强行留下果的原因。既然他们想赌未来，那便让他们知道，你的未来远比什么重瞳更加逆天。”芬儿，回家吧。好嘞，师傅。秦风深吸口气，立马调整好状态，而姬梦幽更是心如止水，远比遭灯的时候都更加从容不迫。因为如今的他早已不再是那个被命运裹挟之人，纵使叶顶死而复生，可他依旧有另一条出路，打破血脉上的诅咒，回到罗刹门。秦风独自带着老妇去悼念已下葬的陆延川，但是埋在山门之外，毕竟不属于罗刹门人，能做到这种地步也算仁至义尽。多谢圣子。望着那座坟头包，老妇又哭又笑。自从当年经脉受损后，小鹿就像变了个人似的。你刚才说他来罗刹门求你的样子，让老身不禁想到当年那个愿舍命为我全家复仇，将我带上百言宗的少年郎。多谢圣子，我想我想带他走，从此隐居室外。说着，老妇朝秦风下跪感谢。唉，秦风忙将他搀扶起，欲言又止，索性由对方决定吧，自己离开吧。但临走两步，秦风又忍不住回头问：既然感情这么好。你们俩为啥没在一起呢？为什么没在一起一起往事？老夫心自悲痛。若没有经脉被毁，令得陆延川性格大变，或许二人真能走到一起。
，算了。秦风适时打住，不接人家伤疤了。但他走出不远，背后传来老妇的声音：“圣子小路说，你是好人，但在老身看来，女帝也未尝不是。你们别走我们的老路啊！”嗯，秦风狐疑的眨了眨眼，倒也没有说什么。另一边，姬梦幽找到鬼婆后，刚道一句：“那个崔清酒女帝，老奴都倒完了。”不等姬梦幽把话说完，鬼婆直呼冤枉：“你可别来说到老奴了，谁让你倒了？你呀！”我姬梦幽哑口无言，咬了咬唇瓣后，心虚道：“那个我是想说，我觉得可以试试，试试试。”嗯。姬梦幽羞耻的目光躲闪，道：“你别这样看着我，你先去重新准备酒吧，最好快一点。女帝，你终于想开了。”听闻此言，鬼婆高兴的像年轻五十岁，下一刻反手掏出精美琼浆，不用准备。不用，其实老奴压根没倒，早料到有这一天。姬梦幽，瞧见姬梦幽的反应，鬼婆担忧道：“女帝刚才不是在骗老奴吧？”我事到如今，姬梦幽也没再继续否认，只催促鬼婆去备饭菜，今晚好跟秦风畅饮。鬼婆生怕女帝反悔，一溜烟便消失不见。待大殿只剩自己，姬梦幽背齿咬着粉唇，俏脸一片滚烫，心中更是小鹿乱撞。芬儿，对不起了，你也不想看到为师一直卡在某个瓶颈，无法突破吧？想必芬儿一定能理解我的苦衷，毕竟存在这么一个隐患，只有我尽早打破枷锁，迈上更高的层次，今后才能更好的保护她。呸呸呸！我在胡思乱想什么呀？想到一半，姬梦幽顿感羞耻不已。我真下贱呀！本帝要模样有模样，要身材有身材，何况还有千年难遇的原因得到我，该庆幸的是他吧？对，他整日想登又踹的本帝何必愧疚？念及此处，姬梦幽脸上的羞耻一扫不见，原本的心虚也换作自信，挺起饱满的胸膛。遂去寻找逆徒，师傅，他已经带着陆延川离开了。秦风站在姬梦幽身旁，缓缓叙述道：“问世间情为何物，直叫人生死相许啊！虽说哲渊有心缝上了陆延川的脑袋，但老婆婆在看到爱之人为自己做到如此地步后，怕是对这世界爱，诸如此类遗憾之事，世上不计其数，何必对一外人伤感？”姬梦幽嘴上这般说，却也轻叹一声，道：“今晚你到我寝殿来为师，准备跟你谈点百言宗的事，毕竟叶顶的复生，我也挺在乎的。”师傅，我正想跟你说呢。秦风豁然想起一事，道：“之前婆婆说那名青年与叶顶血脉相融，如果我没猜错的话，重瞳青年乃是叶顶死去的堂哥，且被你所杀。按理说，重瞳青年的存在只是为罗刹女帝与百言宗的仇恨，多增添一份恩怨铺垫而已，并没有相关剧情。但当灵烟砍掉叶顶的脑袋后，使剧情发生重大改变，这可能是使铺垫并入主线的主要原因。毕竟主角有天道庇护，想借他人之手杀死主角，实在是与天道规则作对。”故而唯有自己，亦或是最大反派 BOSS 的女帝，才可能有望真正抹除主角，逆天改命。我杀的吗？可我不记得了。姬梦幽稍显一愣，意外道：“其实，在遇见秦风之前，姬梦幽杀过无数敌人，不可能在杀每个人前都可以观察一番对方。纵使重瞳比较特殊，但也有可能悄无声息的死在太虚图诀下。这不重要，师傅。”秦风正声道：“重要的是重瞳与至尊骨，二者经常同时问世，就怕叶顶级二者于一身。”那么再拖下去，我们的劣势就越大。正巧，徒儿我知道一处地方存有奇宝，乃是可燃尽天下万物，甚至是魂体的一火。既然光毁肉身，还可能让叶顶死而复生。那么下次，我们便要将其挫骨扬灰，魂飞魄散才行。秦风说的津津乐道，姬梦幽却听得心不在焉，半途打断道：“芬儿，还是晚上你来我的寝殿，我们边吃边聊吧。师傅，何必等到晚上说，让你晚上说，你就晚上说吗？”姬梦幽突然气急败坏，下一刻转身逃之夭夭。啊！望着师傅仓皇离去的背影，秦风一副怀疑人生。不是不是，你说挺在乎的嘛？现在又不急了。好好，你今天又无故凶我一次，巴蒂斯家还是会给你。但你等着我，先给你戳俩洞。百言宗，父亲。一道挺拔的身影进入大殿，听到声音的叶和缓缓转身看向青年，那一张既熟悉又陌生的脸庞，顿时令他发出颤音。顶，顶儿是你吗？是我。青年面露轻笑，点头道：“如今我已完全适应肉身，可以离开莲花山的浮生镇，自由行动。”哈哈，好，好啊！叶和激动地走上前，一把抱住青年：“鼎儿，你也算是先破而后立，先死而后生。如今这番天地造化，是你应得的。”爹，你打算如何反击罗刹门？嗯，叶和神情一怔，敛去笑容道：“鼎儿，此事你无需操心，我们与罗刹门的明争暗斗。”恩恩怨怨持续了数百年之久，不差这一时半会儿。爹更希望你能专心修炼，韬光养晦，待到秋来九月八，我花开后百花杀。言语间
叶和眸中透出对青年厚重的希冀。孩儿一定可以办到。青年郑重应下，但下一刻又补充道：“但在此之前，孩儿有一事相求。”何事？还请爹举全宗之力，为我在青州打造一擂台，并请各大门派的强者，越多越好，前来观看我与秦风的生死之战。什么？生死之战？叶和神色骤变，刚欲劝阻，却被青年出声打断。难道在爹看来，如今我还会输给他吗？况且我与秦风开启生死之战，想必各路门派都会捧场。届时，即便罗刹女帝想要插手，也要顾及是否得罪整个乾云大陆。青年眉宇间透出傲气，道：“若他真敢这么做，对我百言宗也是一大好处，优势在我。”点儿面对青年的决绝，叶和很是费解。虽说你浴火重生，这具身体天赋超凡，可你再用不了保命秘法，何必急于冒险复仇？父亲别问，还请帮孩儿完成心愿。青年狠狠握拢起拳头，并未解释。纵使他面容身体早已不复曾经，可始终没有忘记那一日，心爱之人将见刺入心脏，是何其之痛！且在死去之前，少女的那一句要给秦风日，宛若一根钉子，狠狠扎在他的心脏上。唯有让所有人都知道，秦风远不如自己，才可清扫他的屈辱。嫣儿，我要看你后悔。罗刹门，阿嚏！秦风打了个喷嚏，眼看天色渐暗，忽想起与师傅之约。圣子这是干嘛去啊？这时。一道佝偻身影神出鬼没，吓得秦风差点绝过去。鬼婆呀！待看清来人后，秦风嘴角很抽道：“你别老是神出鬼没的，我正要去找师傅谈事，你怎么来了？”老奴碰巧路过。鬼婆上下打量秦风，意味深长的笑道：“圣子看起来有点弱啊。”什么？秦风当即不乐意了，正欲反驳，却见鬼婆掏出一枚丹药。老奴这有颗强肾健体，固本培元的丹药，不如圣子享用吧？有这好事？秦风一听，笑逐颜开，倒也不跟鬼婆客气，顺手接来丢进嘴里。见秦风如此爽快，鬼婆暗道一声大意了，急声道：“其实老奴还有十几颗。”鬼婆还挺和蔼可亲的。十几颗丹药下肚后，秦风只觉腹部有一团热火，走起路上浑身都充满了干劲。这丹药见效够快啊！砰砰，来到姬梦幽寝殿前，秦风礼貌性的敲门示意，道：“师傅，徒儿我充满干劲的来了。”此刻。寝殿内的姬梦幽本就忐忑无比，在听闻逆徒的敲门声后，心中更是有一万匹野马奔腾，难以平静。进，进来吧。犹豫片刻后，姬梦幽轻声回应。咯吱，下一刻，扇门被从外面推开，一道气宇轩昂的身影，精神抖擞的跨过寝殿门槛。寝殿内，姬梦幽正端坐桌前，一张圆桌上摆放着精心准备的各种佳肴，色香味俱全，令人垂涎欲滴。但相比于可口的佳肴，此时更加夺目的还是略施粉黛后的姬梦幽，她本就精致绝美的俏脸，如今看起来简直美得令人窒息。光是一个眼神投来，不光没有曾经的霸道蛮横，反倒透出几分柔弱女子。方才会有的我见尤莲除此外，身上服饰亦是精心挑选。她身着一袭鲜艳的红色连裙，令她凹凸有致，性感娇媚的身躯完美的呈现在秦风眼前。尤其外露的白皙锁骨及玲珑玉色的小脚玉足，该有肉的地方有肉，该纤细的地方纤细，简直就是一个磨人的小妖精。四，在看到师傅第一眼，秦风莫名心跳加速。卧槽，师傅师傅超了，真漂亮啊！听到逆徒的心声，姬梦幽轻咬唇瓣，强忍着羞意开口：“处在门口磨蹭什么，还不赶快进来落座？”不、哦、是，秦风回过神来，不好意思的挠了挠头，先转身将扇门关上，遂走向被满佳肴的圆桌，然后与姬梦幽正对而坐。见状，姬梦幽微微蹙眉，开口道：“芬儿师傅我在，今晚只有你我二人，不如你到我旁边来坐。”言语间，姬梦幽心跳如鼓，心虚至时眼神多有躲闪。所幸秦风没有注意，在听到师傅的提议后，他便起身走到姬梦幽的右侧落座，笑呵呵道：“师傅，今天是什么日子吗？咱们还是第一次这么正式吧。”姬梦幽忍着紧张，故作平静道：“怎么，你我师徒一起吃个饭，还必须挑日子吗？”“哈哈，那倒不是。”秦风含笑摇头，下一刻从怀里掏出捂热的礼物：“师傅，这是宝箱最近生出的 M 一件服饰吧？”也不知道你喜不喜欢，徒儿给你包好了。秦风将礼物双手呈上，望着师傅秀色可餐的俏脸，则如果师傅现在穿上话说，不知师傅会不会要；如果不要，只能留着送别人了。姬梦幽早就通过心声得知礼物的本质以及作用，换作以前，或许他不屑一顾。但听闻秦风还想送给别人后，姬梦幽二话不说便将其接了过来，顺手放到左侧的凳子上。芬儿，你送的东西为师都喜欢。哈秦风倒没有多想，摇头笑道：“师傅。”这东西你可能没见过，不如我不如什么？听到心声的姬梦幽忙试追问，呃，没啥。秦风略显尴尬的摸了摸鼻子，道：“还是师傅自己摸索吧，我我就不帮忙了。”
，鼠辈逆徒姬梦幽唇瓣微动，欲言又止。对了，师傅。下一刻，秦风提及今天未讲完的正事，道：“我们必须在下次遇到叶顶前，先将我之前说的冰焰得到。有了那玩意，不管是至尊谷还是重瞳，我都有信心给他一把火焚了。”凡儿，今晚不说这个。哦，好。秦风立马换个话题，道：“听说在仙鹤商行的围剿下，奇运商行已经接近崩溃。”其他商行更不敢再与百岩宗合作，但百岩宗又势必找一个新的商行做后勤，否则宗门将乱。依图尔所见，最近叶顶一行人必然会有所行动，还需再派神府派遣去打探烹。忍了片刻后，姬梦幽终是忍无可忍，拍案怒道：“叶顶，叶顶，你脑袋只有叶顶吗？那你去蹬他啊！”阿、啊、我，突遭训斥的秦风，人都被骂傻了。不是我，我又说错啥了？师傅怎么又情绪失控？我寻思自己也没招惹他，更没聊到他不开心的，难不成？我口水喷他脸上了，瞧着秦风后移的动作，姬梦幽表情一正，这才意识到自己失态。毕竟秦风不知今晚的真相，只以为是谈及对付百岩宗一事。凡儿，你过来一点儿。下一刻，姬梦幽强挤出一抹笑容，伸出玉手拽着秦风的手臂，将他拉回到原处位置。秦风一动都不敢动，生怕待会儿又重现女帝踏风图。姬梦幽则五味杂陈，为自己辩解道：“凡儿为师是想说，你不要整天想着叶顶好像害怕他似的。”为师不想你太在意敌人而已，如此有损你的道心。今晚就你我师徒二人，你不必太过拘束。为师先替你倒酒。说着，姬梦幽拿起一瓶特制琼浆，给秦风倒了一盅。今晚我们就敞开心扉，聊些轻松的话题吧。如此温柔的姬梦幽，早已不像罗刹女帝。秦风从惊吓中缓过神来，苦笑道：“你早说嘛，师傅，吓我一跳酒，我就不喝了。我酒精过敏。”嗯。姬梦幽神情一滞，难以置信的转过秦首：“你说什么？”酒精过敏哦，不对，应该说我喝完酒会死。秦风话到一半，讪笑改口。虽然现在不太可能，但酒这玩意又不好喝，而且喝多了猛逼，喝少了菜逼，不喝才是真牛逼。这酒不喝也罢。听见逆徒不解风情的心声，姬梦幽顿时胸脯起伏，咬着银牙质问：“你还喝酒会死？”“嗯，对。”“那你信不信不喝，你现在就死？”“什么？”秦风闻言一愣，触及美人师傅森冷且不容反驳的眸光后，顿时吓得虎躯一震。不是师傅，我没有不尊重你的意思。超，难道修仙世间也有酒桌文化？呵，下一刻，姬梦幽一声令下，吓得秦风不敢推脱，端起酒盅便一饮而尽。呵，喝了，继续。姬梦幽继续给秦风满上。秦风人妈了，但又不敢反抗，只能照着姬梦幽的意思，端起酒盅一口一口的闷。不多时，本就因吃了十几枚丹药，浑身充满干劲的秦风，几盅烈酒下肚后，更是觉得浑身燥热。师傅，我有点热了，那就喝点酒降降燥。不是我说热，秦风人妈了，超只听过喝酒暖身，还没听过喝酒能降到师傅。我现在火气真的很大。听到逆徒的心声，姬梦幽强装镇定，替其将酒满上。男子汉大丈夫，顶天立地，别让为师看不起你。秦风嘴角很抽，下一刻猛地发现盲点。师傅，你怎么光让我喝，自己怎么不喝呢？我触及逆徒炽热的审视，姬梦幽顿时心慌意乱。毕竟他知道美酒到底什么成分，本就因为羞耻，方才使用这种拙劣手段。若是喝下烈酒后，令他行为失态，岂不功亏一篑？正在姬梦幽无措之际，忽然感知到殿外一股熟悉的气息。修，姬梦幽起身冲去，当推开扇门的刹那，只见一道略显尴尬的佝偻身影映入眼帘。鬼婆，秦风见状，刚欲起身，仿若抓住一根救命稻草，但下一刻便被姬梦幽回眸喝住：“你继续喝，我马上回来。”啪。不等秦风开口说话，扇门被用力的合上。另一边，姬梦幽将鬼婆带走后，无语道：“你干嘛呀？干嘛要藏在殿外？”老奴我被质问的鬼婆略显窘迫，吞吐良久后，方才道：“其实老奴不过是想听个响。”姬梦幽，你你给我赶紧走！女帝，老奴给圣子吃了点丹药。旋即，鬼婆将之前的情况一五一十的转告姬梦幽，并嘱咐女帝放心大胆的行动。今晚那小子栽定了，耶稣来了都没用。十几颗，听闻此言，再结合刚才听到的心声，姬梦幽如梦初醒，难怪分儿才喝几盅酒，便吵着说不舒服。先前服用那么多丹药呀？那你赶快走，我要回去了。念及此处，姬梦幽无心再与鬼婆浪费时间，在督促对方离开后，便赶紧折返回寝殿。回来后，只见秦风已是满脸潮红，神情涣散，整个人就像燃尽十足的火车头，向上冒着滚滚白烟，如此肉眼可见的骇人之景，属实令姬梦幽心中一梗，忙上前询问道：“凡儿。”你你怎么了？师傅听到熟悉的呼唤，秦风艰难地抬起俊容，望着眼前秀色可餐的美人，流露出一抹坏笑。你好美啊！
。嗯，面对已丧失往日形象的逆徒，姬梦幽表情微怔，一时间不知该喜该忧。按照他原本的预期，本是想利用美酒的作用熏陶二人间的气氛，让逆徒变得勇敢一点。简而言之，先促使师徒感情升温，再顺水推舟产生爱情。可眼下，因为鬼婆半路杀出的丹药，使得情况已严重超出预期。秦风貌似已经傻掉了。正在姬梦幽无措之际，这时秦风踉踉跄跄地站了起来。一步步朝他走来，并抓住他的玉手。师傅有句话，我神，什么话啊？不等秦风把话说完，被冒士抓住玉手的姬梦幽紧张的娇躯一颤，情不自禁顺着发问：“哥，秦风先打了个酒嗝，才模模糊糊地道，你这酒是不是过期了？我喝着不太对劲，像假酒啊。”听闻此言，姬梦幽矢口否认道：“别瞎说，不可能，没有的事，这都是刚酿好的酒，怎么可能是假的？”秦风一言不发，仅是虎视眈眈盯着姬梦幽。姬梦幽偷偷咽了口口水，心跳如鼓的咬着唇瓣。凤儿，你你这样看着为师，是有什么话想对我？嗯 ，move on。不等姬梦幽把话说完，正处于最紧张的时刻，忽然间，秦风鬼使神差的出手，一把将其揽入怀里，紧接着俯身稳住那令人垂涎欲滴、水润甘甜的樱桃小嘴，开始强势品尝。嗯，姬梦幽只觉五雷轰顶，下意识想要轰飞秦风，所幸他没有忘记今天的行动，这是他蓄谋已久的诡计。等的不就是现在吗？于是乎。姬梦幽僵硬在原地，一时不知所措，不断给自己做心理工作，千万不能被羞耻战胜，不能对逆徒出手，否则功亏一篑。分儿，但下一刻不知是发生了什么，令得姬梦幽惊声尖叫，而这一叫，噼啪，仿佛有一道惊雷劈中秦风的天灵盖，瞬间令他找回理智，这才发现自己居然对师傅上下其手。哎呦卧槽！惊醒过来的秦风大惊失色，在恐惧的驱使下，他一把推开怀中的娇躯，拔腿便朝外面奔去，砰！情急之下，连扇门都是，他连闯带撞，硬生生撞出了一个破洞，逃之夭夭。此刻，姬梦幽完全瘫坐地上，俏脸嫣红滚烫，似因刚才的情况，一整个人都是魂不守舍。女帝，圣子怎么跑了？鬼婆听到动静赶来，望着被撞碎的扇门，还有瘫坐在地不起的姬梦幽，老眸中闪烁着难以置信。这又发生什么了？鬼婆赶紧去搀扶姬梦幽，并询问道：“你该不会是没忍住出手打圣子了吧？”我姬梦幽回过神来。连连摇头，失神的望向大殿外。我，我没想到那是这么可怕，可怕。在鬼婆的追问和劝说下，最终姬梦幽强忍着羞耻，将刚才的事告诉对方。得知经过后，鬼婆黑着脸道：“我还以为有多严重，这不是常规操作吗？谁家夫妻不动手动脚呢？”我，女帝啊，你这是在弄什么？鬼婆恨铁不成钢道：“既然他都这样了，你干嘛不给他多喝几盅，至少灌完两瓶酒，再说其他的？”最后吓得他醒过来。功亏一篑了，我姬梦幽唇瓣微动，欲言又止。当时那种情况，对于未经过男女之情的姬梦幽而言，自己都已失去理智，被激动和紧张笼罩身心，又岂能顾得了大局？若真能如鱼得水的布控全局，何必有今日一遭？鬼婆无话可说，分析道：“事已至此，自然不能半途而废。你赶快去追他酒精和丹药的效果，没那么轻松应对，他应该还会失去理智。这次可不能再吓醒他了。”我姬梦幽心生犹豫，有些想打退堂鼓了。这时，鬼婆一针见血道：“这罗刹门可不止女帝你一个女人，更何况那圣子的未婚妻还在罗刹门的灵烟。”本欲放弃的姬梦幽，在想起少女的存在后，一瞬如临大敌，不能给他人做嫁衣。修莫地，姬梦幽二话不说，自寝殿中消失不见。见状，鬼婆如释重负，松了口气，感慨道：“哎，这个不中用的丫头，说来也是怪我，若非当年未让她沉浸修炼，切断情欲。”强行给他灌输那些思想，今日也不必如此。另一边，惊吓过度的秦风在离开姬梦幽的寝殿后，一路狂奔，直至离开罗刹门也没停下。完了完了，都说酒后坏事，我就不该喝酒的。没想到我一身修为，居然还不胜酒力。超，这次真完蛋了！不光亲了师傅，还一手猴子摘桃。可明明以前我也喝醉过，从未发生过这种事的，偏偏这次师傅小嘴真甜真软啊！呸呸呸！秦风啊秦风，你还敢胡思乱想，真是活腻了。说实话。秦风承认自己偶有逆心，但对姬梦幽这位师傅，他还是打心底里敬畏的，绝不该发生这种事。虽说今晚的姬梦幽格外美艳，让他眼前一亮，但也不该喝点马尿就敢欺师灭祖啊！故而，秦风几番沉思后，猜测道：“肯定是那些丹药和酒产生了反应，才让我失去理智，现在都蠢蠢欲动。”不管了，身体要紧。于是乎，秦风在地界内大翻特找，寻得几本尚未被烧且具有历史批判性意义的丹地遗物。那一夜。原本晴朗的冷色夜空，逐渐被白色浑浊的雾气笼罩。秦风躲在山里，不敢回家。
。而姬梦幽寻遍罗刹门，始终不见逆徒的身影后，终于猜到对方早已经离开罗刹门。他是不是猜到这都是我的计划了？或许是心虚所致，令姬梦幽心中愈发不安。鬼婆在旁边安慰道：“女帝切勿过滤，以你容貌姿色、实力身份，倘若圣子明白真相，恐怕就不会逃了。”依老奴所见，鬼婆缓缓说道：“怕是圣子清醒之后，念及对你如此失礼。”参考你以往对他的态度，难免会遭一顿惩治过。圣子是因为害怕才逃出罗刹门的，是这样吗？此时，姬梦幽早已失去冷静，毕竟今晚之事本就对他是一种挑战，每时每刻都令他绷紧神经，无法平静思考。那姬梦幽深吸口气道：“我先去召集三位护法，派罗刹门的强者去把芬儿找回来。”不可！姬梦幽刚欲行动，却被鬼婆出声制止，分析道：“女帝，如今我们若是大动干戈寻找圣子。”他必知是你的命令，如此一来，难免会让他更加误会，以为你是找他回来接受惩罚，如此只会逼他彻底脱离罗刹门。嗯，姬梦幽微微一愣，细听有几分道理。等吧，待圣子冷静下来，想来会主动回来认错。说罢，鬼婆识趣的离开。当空旷的寝殿只剩自己一人后，望着桌上完全没动的饭菜，姬梦幽心虚更甚，心情复杂的走上前。清理今晚的痕迹，这是姬梦幽瞥见凳子之上秦风送给自己的礼物。他咬了咬唇瓣，犹豫再三后，先去将换好的扇门锁紧。虽说没人敢擅闯他的寝宫，再然后撕开精心设计的包装，取出里面那条从未见过，但已从逆徒心生得知此具有情绪价值的礼物。男人会因为此物喜欢上一个女人是真的吗？姬梦幽心思飘荡，小声呢喃道：“凡儿也会吗？”于是乎，新的风暴已经来临。翌日下午。秦风游荡在罗刹门外，来回踱步，大脑皮层像打了鸡血般活跃。罗刹门没有半点动静，代表师傅并未派人寻我。如此说来，那他到底生气没有？超，怎么可能不生气？但又没有派人找我，那是不是能说明一点？至少他没有那么生气。M， 现在我已经跟百岩宗势不两立。倘若脱离罗刹门的庇护，今后肯定死路一条。如果我回去受罚，即便师傅不留情面，顶多是踹到自己消气而已，也都比丢掉小命强。对。反正我占了那么大便宜，挨几脚踹怎么了？念及此处，秦风下定决心，毅然决然地走向罗刹门。另一边，一天一夜未合眼且心思凌乱的姬梦幽，将自己关在寝殿中，直至察觉一道气息的靠近。凡儿，察觉到逆徒的气息，姬梦幽欣喜若狂，忙是想出去相见，但在临开门前，他又折返回铜镜前，整理自己的仪容仪表。旋即，姬梦幽破门而出，现身在寝殿前方。是，师傅。秦风被吓得虎躯一震，尤其在触及姬梦幽那双透透淡淡压迫的凤眸时，更是屏息凝气。我错了，师傅。下一刻，秦风赶紧爬到石柱上，熟练的撅起屁股，来往这儿踹。姬梦幽表情一正，装傻充愣道：“你干嘛呢？”什么？秦风微微一愣，主动坦诚错误。师傅昨晚徒儿对您太过失礼，实在无言再面对您，还请师傅责罚。瞧着一本正经的逆徒，姬梦幽唇瓣微动，犹豫良久后道：“你先跟我来。”说罢，姬梦幽转身回到寝殿。秦风左顾右看后，急忙跟了进去。要在殿内打吗？故在进入寝殿后，秦风识趣的摆好姿势，静待来自师傅的惩治。谁让自己犯了错呢？姬梦幽却不为所动，轻声道：“你起来吧，我不打算对你动手。”什么？秦风愕然的抬起头，一时分不清姬梦幽说的是真话假话。不踹我，还是想趁我没防备时再踹？不可能，这绝对不可能！我都那样了，他会不生气？听到逆徒的心声。姬梦幽心跳如鼓，总感觉随时会被拆穿。但即便如此，他也只能硬着头皮搬出早已想好的说辞：“芬儿昨晚的事，可以别告诉外人吗？”哦，瞧着一副我见犹怜模样，且声音柔弱的美人师傅，就像被人威胁了似的。这一幕令得秦风似曾相识，故脱口而出道：“师傅，你也不想这件事被人知道吧？”嗯。姬梦幽表情一正，似从未想过有朝一日能从秦风脸上看到如此欺师灭祖的笑容。他就像个采花大盗一样，可念及鬼婆的叮嘱，唯有自己示弱后，才能减少逆徒对自己的畏惧，从而有勇气喜欢自己。为避免再发生将秦风吓跑的情况，姬梦幽只能学习女人的柔弱。只见他轻咬小嘴，故意表现的几分心虚。芬儿，你可以答应保密，不说出去吗？嘿嘿，而浑然不知入套的秦风，在触及对方楚楚可怜、任由采摘的羸弱模样后，仿佛发现了新大陆。我的个天老爷啊！这这这是真的吗？哎呦我操！师傅居然在求我保密！而不是动手威胁，莫非因为舍不得杀我，又怕暴揍我一顿后，我气急败坏给他捅出去？如此说来，我是不是可以借此威胁他，从此翻身做主啊？节节节，小日日子过得不错的小樱花，诚不欺我。听到逆徒脑补的心声。
姬梦幽深吸口气，心中道：“该死，这软弱的形象真不适合我。”不过芬儿好像没有怀疑，事到如今，先走一步看一步吧。嗨嗨，只见秦风一改往日懦弱，理直气壮的走到他面前，贱兮兮道：“不知师傅让我保密之事，具体是指什么呀？”面对得了便宜还卖乖的逆徒，姬梦幽强压本性，佯装出几分心虚道：“就是昨晚你喝醉后为师，好歹是罗刹女帝。倘若被外人知晓，我被酒醉的徒弟强吻那今后。”我在前云大陆就抬不起头了。嚯！秦风嘴角扬起一抹耐克，不敢相信耳朵。好家伙，果然不出我所料，苍天有眼啊！老子好歹是穿越者，你居然给我弄成反派！如今终于苦尽甘来，让我当上禽兽啊！呸！让我拿到主角的剧本，机不可失。下一刻，秦风捏起姬梦幽的下巴，霸气侧漏道：“这就是你求我的态度，甚至连一点笑容都没有。”分儿，姬梦幽不予反抗，挤出一抹楚楚可人的苦涩。宛若多愁善感的林黛玉，见状可把秦风乐坏了，当即道：“我倒也不是不能答应，但徒儿我有一个条件，什么条件 ？”M 秦风仔细思考起来，毕竟像现在这样当家做主、趾高气扬的好日子，他两辈子都没享受过。尤其脑海中清楚记得，曾经师傅何等的高高在上，对自己要求何等的严苛，时不时便会情绪失控的踹自己。再与现在我见犹怜、任由采摘的形象对比，简直不是一个人。家人们，谁懂这种快乐？随后。秦风一本正经且不容反驳道：“老子要两个道侣，明天你就给我找过来，办得到吧？”姬梦幽头一歪，懦弱的气质渐渐消散。“哦不，不对。”这时，秦风收回之前的话，改口道：“两个不够，老子要仨，一个星期有七天，我两天换一个，还能留一天调养生息。”砰！秦风话到一半，被一道砰声代替。只见他身体瞬间以九十度的方式急转而下，一头栽死过去。女帝手下留情，一道佝偻身影急忙冲出。但可惜晚了一步，大叹道：“哎呀，你这是干什么呀？”望着昏睡过去的逆徒，姬梦幽后知后觉，慌乱的后退一步：“我，我实在是忍不住了吗？他居然想找三个道侣，你深知姬梦幽的性子，鬼婆也没心情训斥，只是恨铁不成钢道，让你主动现身，你放不下脸面，让你灌醉圣子，你又把人给吓跑，现在让你假装柔弱，好不容易看到一点希望，你把人给打昏了。老奴虽与圣子感情不深，但现在看来，他摊上你不知是福是祸。”鬼婆气呼呼道：“难怪圣子对你的态度总是望而却步。”“嗯，你也有这种感觉？”姬梦幽顿时睁大凤眸。一直以来，他通过心生不难得知，其实逆徒对自己的姿色倒还算有几分贪念，时常蹦出登师灭祖的想法。但秦风又仅限于想法，不敢付出行动不说，就拿在道侣这件事上。刚才说想要三个道侣，可这三个道侣居然没一个他的位置，完全将他排除在外，这个谁忍得了？他那么怕你。怎么敢对你有想法？鬼婆一针见血道：“听老奴一句劝，既然圣子喜欢温柔的女人，那女帝你就委屈一下自己，又不是让你一辈子被压下面。待成功夺得元阳后，在下面还是上面，岂不是你说了算？”我姬梦幽唇瓣微动，心虚道：“可我刚才已经动手，还能继续示弱吗？那得看你自己的能耐了。”我自己，姬梦幽正欲求解，这时殿外传来哲渊的声音。打开门，哲渊一眼瞥见地上的秦风，吃惊道：“圣子这是？”睡着了，睡着，芬儿就这样困了，倒头就睡。啊！哲渊眼神中闪烁着怀疑，但又不敢多问。姬梦幽合上扇门，转移话题道：“说吧，发生什么事了？”“对了，女帝，有大事。”哲渊回过神来，急忙呈上百岩宗的传信。百岩宗的一位天骄想邀请秦风在一个月后前往青州参加生死之战，并会邀请各门各派观战。卑职已查清楚，此事确凿无疑。哲渊在旁边阐述道：“现今各大门派。”包括一些魔道势力，大多都收到了百岩宗的邀请。据传，他们已在青州搭建场地，其规模之大，前所未有。但还未查到那所谓的天骄究竟是何许人也。叶顶，姬梦幽眼睛微眯，意外道：“看来他真的活了，竟敢摆生死擂台，难道是有胜过分的底气？”鬼婆分析道：“邀请各门派前来观战，看来百岩宗这次是有备而来，不给我们拒绝的机会，那哲渊不可置否的颔首，附和道：‘是啊。’”他们赶下这种战书，一下子就把百岩宗的声望拉起来了。外部不免觉得百岩宗是有取胜把握。如此一来，前段时间与百岩宗切割的势力，恐怕又将重新与百岩宗结盟。姬梦幽沉思片刻后，出声道：“向外散布消息，芬儿会如约参加生死战，并且在比试时还会多让他一只手。”什么？此话一出，无论鬼婆亦或哲渊，皆是瞠目结舌。让对面一只手，女帝这就不合适吧？蛇渊忍不住劝说。百岩宗赶下这种战书，说明是有些把握的，绝不会自寻死路。若让圣子让敌人一只手，万一出现意外怎么办？照我说的办。是
。见姬梦幽已下定决心，哲渊识趣的不再多言，转身离开。你就不怕圣子会输？鬼婆抬起老脸，诧异道。姬梦幽握了握粉拳，道：“输就输，反正有我在。”嗯。领悟姬梦幽的意思后，鬼婆蹙眉道：“女帝，这次的生死之战，乾云大陆的势力，恐怕十之八九都会赶去观战。说是观战，但也有做裁判的成分。你若插手的话。”那今后你的敌人可是整个乾云大陆啊，那又如何？我怕吗？姬梦幽与鬼婆相视，凤眸中透出坚决。爱鬼婆叹息一声，忽然又想到什么，惊喜抬头。哦，莫非女帝是打算在此之前奉上元婴助她修行？你你胡说什么？赶紧走！姬梦幽俏脸一红，并未直面鬼婆的猜测。说罢，推开扇门走进寝殿，不等鬼婆跟进来，便将扇门从里面拴上。哼，被拒之门外的鬼婆反倒笑呵呵起来。你惨了，你坠入爱河了，仙鹤商行。因为百言宗的举动，顾通召集各地的店长回来进行议事。在一番消息互通后，得知百言宗最近的确出了一位无论实力或天赋都远超叶顶的妖孽人物后，不免感受到巨大压力。大哥，百言宗已向罗刹门下生死战，说明那人的实力恐怕不弱于罗刹门的圣子。一位中年男子道：“我们在对百言宗实行封锁，无异于给自己树立一个劲敌，对未来充满隐患。”乾陵附和道：“是啊。”以我所见，百言宗在我们商行安插奸细不假，我们有理有据与百言宗取消合作，但也没必要做这么绝，强逼其他商行也与百言宗划清界限，如此只会逼急百言宗，记恨我们。面对众人的说辞，顾通缄默无言，思考着利弊。毕竟大家说的都有道理，可若就这么放过百言宗，属实让他难言一口气。报！这时，一人闯进大殿，急声道：“半个时辰前，罗刹门已回应百言宗的生死战。”表明圣子不光会参加，并且在比试时还会让对方一只手。什么？顾通闻言一愣，顿时喜出望外。这则消息无异于代表罗刹门的底气，更比百言宗嚣张。下一刻，顾通看向一众傻眼的店长，抬起手道：“诸位，说话。”众人一时间，众人皆陷入缄默。待驱走各位店长，重新维持针对百言宗的计划后，顾通心里并不如表面上安稳。他立刻找到三六弟的女儿，将消息告诉女儿后，顾通催促道：“阿朱。”你快去一趟罗刹门，询问那秦风胜算有多少。哦，好。阿朱颔首应下，正欲离开，又被顾通喊住：“女儿，记得一定要找秦风亲口询问，千万别是从他人口中了解。此事关系着我们仙鹤商行的选择和未来，马虎不得。”父亲放心，我会找他聊清楚的。阿朱复杂的应下，看来这次必须跟那个坏蛋交流了。罗刹门。不多时，秦风嗅着一股幽香醒来，他摸了摸身下软绵的残背，猛地睁开心眸。映入眼帘，一张含笑的俏脸。凡儿，你醒了。我超师傅秦风吓得虎躯一震，直挺坐起。超，先前差点被他骗了。我就说罗刹女帝怎会被人威胁乖乖嘞？一巴掌让我睡到天黑。听到秦风的心声，姬梦幽只觉醒好累，暗道：现在凡儿认定我不会温柔，我还怎么忽悠他啊？下一刻，姬梦幽决定先谈正事，好让秦风降低防备心。凡儿，刚才百言宗传信过来。旋即，在姬梦幽的阐述下。秦风很快明白情况，冷笑道：“重瞳至尊谷叶顶啊，叶顶，这俩可都是后期玩意儿，你可真沉不住气。”师傅放心。秦风抬起俊容，双手缓缓握拢起拳头，道：“他一个夺舍别人身体的废物，纵使得到浴火重生，但徒儿我的双拳也未尝不硬。凡儿这次你只能用一只拳头。”姬梦幽含笑递出玉手，轻轻放在秦风腿上。秦风闻言一愣：“为什么？因为那只手我替你拒绝了。”姬梦幽倒也不慌。当即把为压制百言宗的嚣张、径直让秦风让出一只手的事坦诚相告。我超师傅你秦风人妈了！靠，叶顶搞了一身牛逼的装备，现在都不知道什么层次，你让我让他一只手，我不就猴子摘桃，亲你一口你也犯不着，逼我去死吧！凡儿，你怕吗？我怕呀！姬梦幽唇瓣微动，欲言又止，索性道：“那你是怕他，还是怕我？”嗯。秦风表情一正，那被夯睡的惊恐劲儿还未褪去。顾在看向姬梦幽的心眸中透出无法掩盖的畏惧，见状，姬梦幽心力交瘁，道：“我有这么可怕吗？没有吗？”秦风反问声都不敢太大，就因为我亲你让你踹，你又不踹，反倒冷不丁的给我一下夯睡到晚上，还不可怕吗？我面对逆徒的畏惧，姬梦幽深吸口气，强挤出笑容。如果我告诉你，其实我对你动手并非是因为你对我失礼，而是因为你朝三暮四的念头为师，只是不想让你沉迷女色。想让你专心修炼而已，你信吗？听闻此言，秦风露出尴尬而不失礼貌的笑容。你问我信吗？你问问大家伙谁信？好家伙，你要真不介意这种事，
，那你先亲我一口，我立马相信你的深明大义。”姬梦幽表情一怔，内心陷入纠结。可当面被秦风审视的注视，他忽然脑子一热，玉手摁住了秦风的肩膀，鬼使神差的送去香吻。木哦，姬梦幽一双樱桃小嘴，下一刻毫不犹豫盖在秦风嘴上，软嫩、甘甜、多汁烘。秦风如遭五雷轰顶。瞠目结舌，此刻师傅那甘甜的樱桃小嘴，居然跟自己吻在一起，而且不是最后失态，也不是弄巧成拙，反而是师傅主动献吻。这这这，姬梦幽唇瓣的芳香，顿时让秦风大脑飘飘然，比之那晚喝醉后的失礼，都能感受到更加清晰的柔软，以至于秦风下意识伸出手，试图勾住美人师傅的腰肢。嗯，就在这时，羞耻心作祟的姬梦幽却忽然挺起身子后撤，佯装高冷道：“你这逆徒，还亲上瘾了？”师傅秦风直勾勾盯着美人师傅，万千言语汇聚心间，怎么跑了？我还没亲够呢。听到逆徒心声，姬梦幽粉颊滚烫，强忍羞耻道：“看着我作甚？我只是想证明，为师并没有你的失礼而生气。这种事，我根本不在乎，再来一次又如何？只要你别讲出去就行。还是那句话，我动手只是不想让你沉迷女色，耽误修行罢了。”啊，这一番话属实让秦风恍若做梦，稀里糊涂。师傅什么意思？他说。刚才亲我是为了证明不想让我沉迷女色，而非因为我酒后失态。倘若真是如此，那岂不代表白天我之所以被打晕，并非是因为高高在上的提要求，而是因为提到花心上去了？哎呦我操！这这这也太荒谬了！纵使姬梦幽已忍着羞意撒谎，可显然如此荒诞的借口让秦风一时难以相信。所幸姬梦幽早有预料，补充道：“怎么，平为师对你的器重，你觉得我会因失礼这种小事就对你大打出手吗？”更何况我们清清白白，问心无愧。你只是酒后失态而已，怎么不说话？难不成又在想朝三暮四？不过我没有师傅。秦风连连摆手，脑筋一时转不过弯。师傅，你说咱俩清清白白，问心无愧，难道你问心有愧啊？阿布触及姬梦幽审视的目光，秦风矢口否认，纵使早就觉得不清白了，但也不敢说出来啊。马德，这到底什么情况？相比于被夺去初吻，师傅居然更在乎我会不会沉迷女色吗？我超师傅，他到底是咋想的？等等，该不会因为从未想过儿女之情，所以压根儿不在乎这种事吧？那也不对啊！以前洗澡水的事，他分明说过，男女授受,受不亲。现在又说不在乎了。眼见秦风越想越不对劲，都快怀疑到自己的企图上。下一刻，姬梦幽心中一横，再次俯身地去相吻。木啊，秦风，我超他又来，他又亲我。不等秦风回过神来，姬梦幽及时收手，并佯装一副沉思道：“哎，没什么感觉啊，为何人们喜欢这种东西呢？”真是俗套，分明没有什么感觉吗？什么？秦风表情一怔，错愕道：“师傅，你说什么？你刚才不会是拿我测试亲嘴是什么滋味吧？不行吗？”姬梦幽里不直，气也壮道：“再说是你先亲我的，我就不能拿你来了解一下这世间男女沉迷的东西吗？不过说来又没什么感觉，真不知道他们为什么会喜欢，不是这合适吗？”得到确认后，秦风人妈了，还能这样了解？男女授受,受不亲呢？此刻。姬梦幽内心羞耻不已，却只能硬着头皮道：“有什么不合适的？反正亲一次两次有差别吗？再说，你在为师眼里就是个小屁孩，只要我们问心无愧，别被人知道了，误会我们师徒的感情，不是挺合理吗？”合理。秦风闻言炸裂了，他居然说合理，还说我是小屁孩，这是完全没把我当成一个正常男人看是吧？超，我算是搞明白了，在师傅看来，只要这件事不被外人知道，他就压根不在乎。没想到你一个残忍冷酷的罗刹女帝。居然是这种人！眼见秦风渐渐相信自己，姬梦幽如释重负，松了口气。不料下一刻，秦风忽然从床上下来，二话不说，揽着他便坐实亲来。凡儿你，师傅，我们问心无愧的徒儿也很好奇，为何这么多俗人喜欢嘴子？不是我们今天已经亲好多不等姬梦幽把话说完，秦风毫不留情道：“你也不想跟我亲嘴这事被外人知道吧？”姬梦幽，漆黑的夜晚，师徒俩连夜赶路离开了罗刹门。毕竟一个月后。秦风跟叶顶要开始生死之战，在此之前，他必须夺得记忆中能够焚烧灵魂的一火冰焰，唯有冰焰才能将叶顶彻底挫骨扬灰，灵魂超度，永不复生。凡儿，你别牵着我的手，被人看到不好。为维持先前的形象，姬梦幽扭捏地道。秦风置若罔闻，一边飞行一边牵着玉手，直到师傅抽手的动静太大，他才出声道：“师傅，咱们俩清清白白，问心无愧的，牵个手怎么了？可世间俗人太多。”倘若被人看见，容易误会我们的师徒之情。大晚上的，谁能看到我们？见秦风紧抓自己的手不放，姬梦幽假装推脱几番后，遂也不再挣扎，而是暗自得意。这正是他想要的效果。
。虽说明知秦风这么做是出于报复自己，没拿他当男人看，但姬梦幽可不在乎这些。只要跟逆徒有实际进展，哼，有色心没色胆的逆徒，早说你喜欢柔弱点的呀。姬梦幽暗自笑道：“师傅。”就在这时，秦风忽然回头道：“我能答应给你保密，那你也要记得保密啊。”嗯，姬梦幽娇容一怔，有些没听懂，让秦风说清楚一点。秦风倒也坦诚。直言此事不能让自己未来道侣知道，避免发生意料外的修罗场。道侣，弄清逆徒的意思后，姬梦幽顿时不乐意了，厉声道：“你个逆徒，你还想找别的道侣啊？岂有此理！老娘要身材有身材，要实力有实力，为你守身如玉这么多年，现在装傻白送给你，亲你倒好，你还想着别的女人？我就站在你面前，你拿我当空气啊？”瞧着姬梦幽即将爆发，秦风虽是一头雾水，但也急忙解释道：“是师傅，你别误会。”这次就一个道侣，我就要一个。姬梦幽深深吸了口气，道：“芬儿虽说我们问心无愧，可亲嘴那种事，在外人包括你的道侣看来，保不准都要误会我们事已至此。为师建议你趁早打消找道侣的念头，从此你我师徒二人都不找道侣。”言语间，姬梦幽凤眸中闪过一抹慌乱，就差要把自己送给逆徒，直接写在脸上了。师傅，你糊涂啊！不料秦风根本接受不到频率，反而道：“所以我才要你保密，不能让我的道侣知道啊。”不然多影响感情，你禽兽！姬梦幽欲言又止，气得一把甩开秦风后，气呼呼朝前飞走。我秦风傻愣在原地，被骂得不明所以。不是，师傅干嘛骂我是主角啊？玉清宗，一众风韵犹存的女长老，惶恐不安地站在两排，宛若近代翻牌的一众秀色嫔妃。而身为宗主的楼星月，倒还显得算是平静，抬手指向本宗主的席位，语气铿锵有力：“女帝远道而来，就请上座吧。你呢？我随便。”楼星月指着旁边的长老席，不卑不亢道：“姬梦幽倒也没多说，径直走到宗主之位坐下，俯瞰下方的一众人，宛若他才是宗主。”秦风开口道：“楼宗主别慌，今天我们来是有要事相托。你看这些长老们。”楼星月心领神会，转身道：“你们先退去殿外。”宗主几位心腹长老面露担忧，毕竟罗刹女帝就在跟前，岂能让宗主一人面对？都退下吧。楼星月再次下令，很清楚以姬梦幽的实力。若真想杀人，再多一辈人数都是无用。待殿内只剩三人后，秦风先看了眼师傅，便直切主题。楼宗主，传闻玉清宗每代宗主更换，都会口口相传一道秘辛。圣子说笑了，那则秘辛应该有关玉清宗，每日被紫气笼罩吧。嗯，你怎么知道？本欲掩盖真相的楼星月，直接被秦风后一句话捅破的，连窗户纸都不剩了。我怎么知道？那你可真问对人了。倘若没有出那么多岔子，灵烟将拜你为师。从而夜顶与玉清宗扯上关系，直到你这个白给宗主，将玉清宗每日能享受天地造化的大秘密，对夜顶全盘托出，进而让夜顶得到可焚烧灵魂、毁尸灭迹的冰焰。这时，姬梦幽站起身道：“此行，我们冲你们的福地而来，打算取走存在福地中的一种异火。”“什么？”异火楼星月面露愕然。秦风插嘴道：“楼宗主别紧张，我们不是来抢的，这些灵物和财物都是代价。还有，我们只是取走一用。”倘若今后对玉清宗的影响过大，我定会将那一伙重新归位。秦风放下后里间一副人畜无害的保证道：“一伙。”楼星月瞅了眼地上不俗的宝物，可却蹙眉道：“二位是不是搞错了？虽说我们的确有一处福地，我也曾进入过，但从未发现过有一伙存在。你带我们进去，我指给你看。”秦风如沐春风的笑道：“可以吗？”面对这两位恶主，楼星月心脏都快从嗓子眼里跳出来了，岂敢拒绝？而且。他确定福地内没有异火，倘若二人图谋不轨，欲假借异火之名行坏事，那他纵使想拦都拦不住。随后，在楼星月的带领下，三人一路辗转，先行入玉清宗的禁地，再步入其中某个落满灰尘的洞穴，约莫行进数里后，三人来到玉清宗的正下方，这处地底世界便是所谓的福地。只见这处地底世界并非漆黑一片，反倒被奇特的力量光芒充斥，且每到卯时，这些力量就会凝缩膨胀，继而化作东来紫气。浸染玉清宗内的万物，也因此，当年老祖选择再次建造宗门，纵使门内皆为女子，依旧能在乾云大陆取得不卑不亢的地位。楼星月转手抬琴道：“二位，此地便是福地，寻常唯有宗主才可踏入。但不知你们说的异火，可曾发现？那里？”自打来此，秦风的目光就紧盯一处。此刻抬手为楼星月解密，只见数百丈外的虚空中悬浮一团宛若液体般的蓝色东西，它向四周弥漫出复杂的气息。不。准确说，在传到秦风三人身旁时，气息早已被打乱无序。秦风出声解释：“那便是我们要找的一伙冰焰。”
，但此地还存在诸多与他相生相克的力量，故无法再次感知到他那属于异虎的蛮狠气息。加之其形态又似流水，倘若不知晓此物，的确很难看出它本质。此地确实糅杂诸多力量，每一种都很强横，却又处于一种平衡状态。姬梦幽附和颔首，楼星月睁大凤眸，惊讶道：“没想到那竟是异虎。”饶是之前的宗主都未发现此事，不知秦公子你是如何得知的？秦风扭头笑道。我说我能预知未来，你信吗？楼星月毫不犹豫摇头，不信。这时，姬梦幽点头道：“我信。”哈哈，秦风并没有在意，而是道：“楼宗主，这一伙的规模比我想象中庞大，或许我只用取走其中部分，便已足够使用。你看我能取走一点用用吗？”楼星月瞅了眼姬梦幽，深知敬酒不吃吃罚酒的道理，强颜欢笑道：“谢谢你，还多问我一句，请自便吧。用完我就还回来。”应该问题不大。秦风摇头一笑后，便欲飞进冰焰，尝试取走部分。这时，姬梦幽身影跟上，凡儿，我与你一起吧。倘若出现意外，还能及时出手，也好。说罢，师徒二人朝冰焰靠去。轰！秦风刚刚将手探去，欲征服这团被人遗忘的异火，却见液体似的冰焰骤然膨胀，向外荡出恐怖的冰蓝火浪。刺了！这一幕来得太过诡异，使得正在交谈的师徒二人皆是措手不及。一刹间，衣裳如薄冰般四分五裂。我超，秦风虎躯一震，只觉整个人透心凉，遂神色惊恐地看向身后。但很可惜呀、啊，呸！但让人松了口气得是，姬梦幽周身浮动的浩力，完美抵挡了一火冲击，完好无损。凡儿你，姬梦幽捂住小嘴，又念及后方还有楼星月这个外人，于是下一刻，他急忙喝道：“还愣着干什么？快去换新的呀！”阿对对，秦风后知后觉，急忙落到某处聚时候，丢人的换衣服。姬梦幽心跳如鼓，无法冷静，俏脸于上不可抵挡的羞红。下一刻，他转身看向后方，只见楼星月嘴角微掀，一张略显骇然的精致小脸，竟还余有几分意味深长的笑意。羞！姬梦幽身影暴闪而去，单手将他壁咚在洞壁上，质问道：“你是不是早知会发生这种事？”“我，我没有，我不知道。”面对神色冰冷的罗刹女帝，楼星月不敢轻举妄动，任由玉被被迫靠在石壁之上，一双美眸仰望着姬梦幽。但却只能看出忌惮，确实没有撒谎之意。那你笑什么？我楼星月唇瓣微动，一时难以启齿。姬梦幽却心中了然，咬牙质问：“你看到什么了？”我什么也没有，真的。嗯，哼，最好如此。姬梦幽松开了他，冷哼道：“但凡此事泄露出去，我保证，你玉清宗别想好过。”说罢，姬梦幽转身飞走，落到刚换好衣服的秦风面前。凤儿，你怎么能如此大意？区区一道来自异火的冲击，都能让你你小心点。好，秦风挠了挠头，很是窘迫的讪笑点头。超，这下丢脸丢大了。看了眼远处的楼星月后，秦风强行稳住内心，再次朝冰焰靠近过去，小心翼翼。随着来到冰焰附近，终于，那来自异火的蛮狠气息被他从千丝万缕的力量中寻见，顺着冰焰的气息开始释放力量，与其接触轰。刹那间，先前恐怖的冲击余波卷土而来。但好在这次，秦风早有准备。一股黑暗涟漪从体表蠕动而出，瞬间便化解异火的冲击力。见秦风已与异火促成桥梁，接下来只需将其收服即可。姬梦幽暗自松了口气。这时，楼星月从后方飞来，笑盈盈道：“女帝，我有一事想要请教，不知方便吗？”念及楼星月大度的允许，秦风拿走部分异火使用。姬梦幽语气稍显几分温和道：“但说无妨。”楼星月会心一笑，道：“听闻一月之后，圣子将会与百岩宗的一位天骄进行生死战。”不知那百岩宗的天骄究竟何许人也？别说是楼星月了，现如今只要知晓此战之人，无不好奇秦风的对手。谁的胆子这么大，竟敢与一个妖孽开启生死战？叶顶，姬梦幽到位隐瞒，坦诚相告。他被砍头杀死后，百岩宗的老祖将他灵魂剥离，夺舍其堂哥之尸复活，因此获得了重瞳和至尊骨这两大至宝。什么？有这种事？楼星月大吃一惊，丝毫不怀疑姬梦幽的话，感慨道。借尸还魂，真是令人大跌眼镜啊！话说女帝，既然叶顶获得如此机遇，那么圣子的胜算可有把握？见对方还要套话，姬梦幽表情微变道：“富贵险中求，声望险中立。”楼星月微微一愣，附和笑道：“言之有理，我在说你。”不等楼星月回过神来，姬梦幽一把拉住他，似笑非笑道：“如今我们算是承你玉清宗一份恩情，不妨这次，本帝也给你们玉清宗一次机会。只要玉清宗向外宣称。”坚信秦风会取得胜利，罗刹门就对外宣布，未来将会庇护你玉清宗十年，如何？啊
。听闻此言，楼心月直接噎住。罗刹门，众所周知的魔道之首，得罪的敌人何止百言宗？这到底是庇护，还是想将自己拉下水？楼心月强颜欢笑道：“多谢女帝好意，但玉清宗向来处于中立，未曾与任何门派结仇。依我看，怎么看不起本地的承诺？我不是这个意思，那你说谢谢。”楼心月风韵犹存的一张娇容，逐渐浮上怀疑人生。你威胁我，还要我说谢谢？这么看不起我楼星月？谢谢。半个时辰后，只听一道轰声炸响，恐怖的力量余威瞬间席卷整个福地领域，甚至波及到了玉清宗所有人。师傅，弄出来了！下一刻传来秦风惊喜的声音。修，姬梦幽闪身过去，只见大汗淋漓的秦风转过身来时，其掌心托着一团板栗大小、形若液体的冰焰。姬梦幽娇容变幻，略显失落道：“范儿，半个时辰你才弄出来这么一点呀、啊？”师傅，你别小看他，他里面可是有数十亿的灵石之力。秦风手托冰焰上前，俊容上难掩兴奋。即便是灭掉整个玉清宗，这些都绰绰有余。闻言，楼心月诧异上前，福地中的一火有这么厉害？楼宗主若是不信，不妨试试。秦风抬头示意，下一刻便将冰焰推向楼心月，速度极慢，甚至赶不上文字的速度。见状，楼心月狐疑更甚，不慌不忙地拔出利剑，朝冰焰随意斩去。虽是随意一击，平齐和圣境巅峰的修为依旧释放出锋锐的剑意，纵使是坚硬的玄铁也扛不住一击。可下一刻，令人震惊的一幕出现：只见利刃在接触冰焰后，完全没有荡出任何余威，仿佛砍在一簇虚幻的火苗，毫无波澜。但当利刃被重新挑起时，却陡然发现，自利剑与冰焰的接触处，竟开始了肉眼可见的消融。纵使楼星月屈力抵抗，依旧无法制止冰焰吞噬的速度，它就像一种规则，无人能够打破秩序。啪嗒。楼星月吓得丢掉利剑，以免攀爬到自己手臂上，一副惊骇。怎么会这样？明明没有任何动静产生的，这就是冰焰的神奇之处。秦风莞尔一笑，解释道：“想要掌控它很不容易，可一旦掌控后，它就如悄无声息的死士，为你安静的消灭道路上所有的威胁。纵使是玉清宗的结界，亦会如这把剑般被消弭，没有任何反抗的机会。”这次，楼星月非但没有质疑，反倒是打心底里相信，毕竟他利剑的等级就丝毫不逊于宗门结界。眼下却被直接消融了，早知如此，他就不是了。秦风话锋一转，罗宗主，我只取走这些一火一用，你应该没意见吧？闻言，楼星月先看了看姬梦幽，继而看向人畜无害的秦风，苦笑道：“圣子跟罗刹女帝，你们俩真是天生一对，明明没有选择的余地，却偏偏还都喜欢争取别人的意见。”楼星月的意思，无非是恭维师徒俩一个性子，简直就是天生的师徒缘分。可不料这句话。却引得二人异口同声：“你不要胡说八道！”什么？遭受质问的楼星月一脸懵逼，望着两个气急败坏的人儿：“什么情况呀？”姬梦幽柳眉一蹙，顾不上楼星月的怀疑，径直质问道：“范儿，你这话什么意思？跟我一对，你还不乐意了？”秦风一怔，道：“我是说师傅楼宗主这话说过了，我肯定比不上师傅你啊！他居然拿我跟您比较，好家伙，他咋看出是一对的？可不能暴露什么，以后我还得找道侣的。”哼。女帝，你干嘛踹秦公子？一旁的楼星月花容失色，姬梦幽深吸一口气，正声道：“我看不得他妄自菲薄我的徒弟，凭什么不配跟我比？”楼星月，秦风。随后，在楼星月的假客套下，师徒俩决定在玉清宗歇息一晚。宗主，为何要留他们过夜呢？一长老欲言又止，脸上写满了忐忑。毕竟两位杀神待在宗门，令众长老和弟子都不敢闭眼，尤其还有个男人，这对向来不与男人打交道。数百年来没让男人踏足过的玉清宗而言，更是一种数典忘祖，还让我们腾出泉池，免得他去沐浴时撞在一起。难道真要让他用我们贴身使用的泉池啊？一位长老小声抱怨道：“泉池今后还能用吗？万一他干什么坏事，废什么话，他又不一定会去。我只是为以防万一，提醒你们委屈一晚而已。”楼星月有苦难言，也不多做解释。待驱散众长老后，他乖乖换上一身干净的衣服，前去拜访秦风落脚的寝殿。听到敲门声。秦风握住手中的冰焰，瞬间收回神海之内，道：“进来吧。”下一刻，楼星月推门而入，含笑道：“秦公子又在玩火呀！”秦风抬起俊容：“楼宗主晚上到访，肯定是有要事吧？”“倒也不是要事。”楼星月笑盈盈上前，道：“就是想来跟秦公子确定一下，泉池你要用吗？不用，我先将它封存一晚。若用就赶快。”听闻此言，秦风心中跟明镜一样，笑道：“楼宗主不必多虑。”我们只是歇息一晚，犯不着这么麻烦。你尽管让他们用吧，我肯定不会过去偷看的。好家伙，经受过九年义务教育的我，真是跟主角格格不入。倘若换成主角那种禽兽，
，怕是绝不错过此次良机。趁他们沐浴之际，假借没注意之由混入泉池，借时左拥右抱，男女混浴马得。我怎么有点心动了？想着想着，秦风感觉不对劲了，见心思被一语道破，楼星月生出一种以小人之心夺君子之腹的尴尬，于是急忙转移话题。话说秦公子在降服一伙时 ，M 算了，我先告辞了。话到一半，楼星月自觉尴尬，索性直接撤离。徒留秦风一脸狐疑，摸着下巴沉思：这娘们刚才想说什么？怎么看着不像好人啊？可知下一刻，姬梦幽忽然推门而入，径直道：“芬儿，今晚一起睡。”啊！秦风嘴巴张大，难以置信的望着怀抱被子的师傅：“一起睡。”姬梦幽没做任何解释，径直将被子铺在床上，以免今天晚上。哪个白给的女人倒贴逆徒？毕竟玉清宗那么多人，规矩是死的，就怕有白给的女人找上门。铺好床被后，姬梦幽躺进里面的位置，然后冲傻愣的秦风道：“愣着干嘛？还不快休息！”哦，秦风虽是一头雾水，但待在姬梦幽身边这么久，他也算习惯了对方的莫名其妙。于是急忙上前抱起残被，打算就地而息。你干什么？姬梦幽忽然开口：“我，我只能睡地上了。”秦风讪笑道：“难不成睡桌上啊？”瞧着一副傻笑的逆徒，姬梦幽美眸闪过一抹慌乱，先是躺下，再说道：“这里只有我师徒二人，况且我们清清白白，问心无愧的，何必搞得那么假正经？你直接睡我外边吧，这合适吗？”听闻此言，秦风脑袋猛翘，瞠目结舌。我超师傅在说啥呀？难不成在他眼里，只要不被人发现，还真不在乎这些？听到逆徒的心声，姬梦幽心跳如鼓，硬着头皮道：“有什么不合适的？难不成你问心有愧啊？我当然没有了。”事已至此，秦风也不再推辞，否则显得女孩子气了。功夫不负有心人，师傅终于彻底信任我的人品了。不枉我对他一本孝心，总想着回报。听到“回报”二字，躲在被窝里的姬梦幽轻哼一声，暗道：“好一个一本孝心，我能变成这样？大部分原因是你心生害的。哼，这个有色心没色胆的逆徒，害我变成这个样子。”呼噜，嗯。下一刻，姬梦幽表情一怔，猛地坐起身，看向旁边，只见秦风脑袋刚沾上枕头。便张着一张大嘴，陶醉的进入梦乡。或许是收服一伙累到了，他一沾床就打起呼噜。望着熟睡的秦风，姬梦幽两只粉拳倏地卧拢，一双凤眸更是透出前所未有的寒意。你还真睡了，老娘就躺你旁边，你真能问心无愧的睡着？听着秦风的呼噜声，姬梦幽顿时气抖冷，越听越气砰。下一刻，他抽出被窝中白花花的玉腿，怀着满肚子怨气，一脚便将秦风踹了下去。卧槽，谁偷袭我？被强制开机的秦风一脸懵逼，左顾右看，触及姬梦幽森冷的眸光后，紧张道：“是师傅，发生什么事了？你压的我头发了，压压头发了。”秦风一脸懵逼，茫然无措。我才刚，何爷，你这不是欺负老实人吗？你这副表情什么意思？难不成怀疑我在骗你？我算了，师傅，我还是睡地吧。瞧着一副理直气壮的师傅，秦风也不敢反驳，只能乖乖搬去地上睡。姬梦幽欲言又止。内心升起一抹懊悔，这个逆徒，我又没说让你去地上睡，早知不用这个借口了。哼，给你机会也不中用。姬梦幽气呼呼地扯来残被，遮住俏脸。虽说躺在冰凉的地上，可依旧挡不住困意来袭。秦风很快又打起呼噜声，令得独守空床的姬梦幽越想越是委屈。家人们谁懂啊？这个下头徒弟，他居然又睡着了。后半夜时，秦风隐约感觉被一股力量托起，但他没有醒来。直至清晨时，才被玉清宗弟子的修炼声吵醒。此时，秦风只觉怀中搂着一团温热，很舒服的感觉。这是，秦风睁开心眸的刹那，映入眼帘一张国色天香、近在咫尺的俏脸。但当触及那双清冷的凤眸后，哎呦我超秦风吓得虎躯一震，急忙松开姬梦幽，并慌乱辩解道：“师傅，你听我解释，有什么好解释的？”不等秦风把话说完，姬梦幽平静打断：“为师清楚你的人品，再说我们问心无愧，清清白白。”又没有外人看见，何必多余的解释什么？秦风闻言一怔，不免大吃一惊。这我搂着师傅醒过来，他都不生气吗？秦风顾不上多想，出于心计道：“师傅，我明明是睡在地上的，我也不知道怎么回事，莫名其妙就从床上醒了。你有梦游都不知道。”姬梦幽一边整理凌乱的发丝，一边从容不迫道：“昨晚你刚睡不久，就莫名其妙往床上爬，我叫你都不理我，睡得死死的。梦游，真的假的？你问我真假？”姬梦幽抬起琴手。略显不悦道：“你这话是什么意思？怀疑是我趁你睡着时偷偷将你抬床上的呀？”秦风闻言一惊，矢口否认：“不是，我不是那个意思，师傅对，就是我把你抬上来的，行了吧？师傅，我没说我不光把你抬上来，我还主动枕在你手臂上，就这样躺在你怀里一整个晚上。师傅，你
：“你你别这样面对阴阳怪气的师傅。”秦风岂敢怀疑，反倒吓得不轻。我知道，您肯定是怕吵醒我才委屈自己。我错了，师傅，我真不是那个意思。哼！姬梦幽双手环抱，哼了一声，表面上很不高兴，实则却因体会到当女禽兽的快乐而心花怒放。我已经告诉你真相，是你不信的，那就怪不得我了哦。好了，我先去洗把脸，昨晚被你亲了好多次。这时，姬梦幽再抛出一记重磅炸弹。没办法，谁让逆徒不中用什么？还有这事，可想而知。秦风再次如遭雷劈，人都骂了。不是，我不光抱你入睡，我还亲你了。秦风大喊一句：“卧槽！”解释道：“师傅，你听我说，我不是故意的，我真没有察觉。我当然知道你不是故意的。”姬梦幽云淡风轻道：“否则，你以为还能睡到现在？况且我都没说什么，你这么紧张作甚？等等，你这逆徒，你该不会对我有想法吧？”眼看时机成熟。姬梦幽开始逼宫，快点承认！秦风顿时汗流浃背，当即举手发誓：“我没有师傅，我真没有。但凡我对你有一丝邪念，那就让我这辈子不能认到。”哼！哎呦，师傅，我都发誓了，你怎么还踹我？我不信！什么？秦风一边抱头抵挡，一边腹诽：“这还有什么不信的？不是？你怎么看出我对你有想法的？以前年少轻狂，我是想回报你，可自从跟你待久了，鬼才想当妻管严。我甚至都害怕跟你的事被外人知道。”影响我跟未来道侣的感情，你怎么还会觉得我对你有想法？天地可见，虽然你秀色可餐，实力强大，但我真看不上你。哎呦，师傅，你怎么越踹越狠了？秦风顿时欲哭无泪，道：“这不是以前的力度，以后都是这个力度。”姬梦幽心态崩了，根本压不住怒火，哼，你还敢看不上我？那你亲我的时候，干嘛要伸手抱我？这顿毒打持续到楼星月来敲门，方才得以告终。女，女帝也在啊。瞧见从内走出的姬梦幽，楼星月心思流转，嘴角扬起一抹姨母笑。姬梦幽故作平静道：“我来找夫儿谈些事，你有事吗？”这样呀。楼星月莞尔一笑，随后便以有要事为由，将姬梦幽带去大殿交谈大殿内。姬梦幽的语气莫得感情，说吧，什么事？楼星月深吸口气，轻笑道：“是这样的，女帝 M 宗门内有些弟子生性调皮，总喜欢在夜里乱跑。简重点说，好，我今早听闻一事。”据说昨晚楼星月说着压低声音，女帝在踏入圣子寝殿后，直至今早都未曾离开。不知此事是真是假？什么？姬梦幽闻言一怔，心跳加速道：“你你听谁说的？”女帝别急，触及姬梦幽慌乱的神色，楼星月会心一笑，表示是一些不懂事的弟子的言论，故特来求证。若是谎言，亦会好好处置他们。只是弟子，姬梦幽倒也不傻，直勾勾盯着楼星月的美眸，看得后者心里发慌，不得不主动坦诚。好了，是我自己看到的。下一刻，楼星月不再演戏，敞开心扉道：“我就是好奇，你们师徒的关系是不是隐瞒感情的一种伪装？你放心，女帝，我绝不会到处乱说的。我看你现在就在胡说八道。”姬梦幽一口咬定，坚持道：“我跟风儿清清白白，问心无愧。你若再敢造谣我们二人女帝，俗话说旁观者清，当局者迷。虽然我实力远不如你，但同为女人，我能感受到你的态度。”楼星月捏着袖子，意有薄一薄的打算。今日我斗胆向你求证此事，其实是想让你欠我一份恩情，或许我能帮你解决燃眉之急。旁观者清，燃眉之急。楼星月的态度很明显，这是看出姬梦幽与秦风的情况，想要帮姬梦幽出谋划策。听闻此言，姬梦幽自有几分惊喜，但并未急着回应，而是仔细权衡利弊，确认有足够把握控制楼星月后，他才做出选择，沉声道：“对，我是缠他身子。”呸呸呸！话音刚落，姬梦幽急忙否认自己的话。都怪鬼婆一直怂恿他夺阳，搞得现在他都快发展成潜意识了。我的意思是，芬儿毕竟是我精心挑选的徒弟，我对他寄予厚望。无论他和任何人成为道侣，对罗刹门都是一种损失以及隐形的威胁。姬梦幽硬着头皮，一本正经的狡辩：“故而，我并不想他寻找道侣，但又没有适当的理由制止。毕竟强行约束只会破我们的坏师徒之情。最后，我才决定奉献小我，成全他一时贪恋俗尘的痴念，今后才能全身心投入修炼。你明白我意思吗？”言语间，姬梦幽直勾勾盯着楼星月。但凡后者有任何不对劲，他绝不拖泥带水，手下留情，以免留下把柄。明白，明白，女帝真是深明大义。楼星月能看出师徒之间存在的隐形暧昧，自是洞若观火。纵使听到这种借口想笑，可为了小命，只能用力掐着大腿。那雪白的大腿根部，必然已有一片青紫，令人心疼。见对方如此上道，姬梦幽暗自松了口气。那你说，你想如何帮我解燃眉之急？ M 楼星月挤出一抹笑容，抹掉脸上的泪珠。女帝先不要急，容我为你分析现在的形势。其实你对圣子的爱慕啊，不对，是。
，是你不甘让圣子沉落俗世，走上歧路的赤心，我能感知到一二。可是，下一刻，楼星月话锋一转，我却无法从圣子的身上感受到他对你的 M， 我感受不到他愿意理解你的苦心，相反，还能看出他畏惧于你，这是一大麻烦。这点不用你说，我知道。姬梦幽平静道。楼星月怔了一刹，小声嘀咕道：“那你为何还要踹他？”就刚才踹的，我在外面都听到了。我姬梦幽唇瓣微动，有苦难言，总不能坦诚相告。他说看不上我，我气急败坏了。见女帝不肯多说，楼星月也是识趣道：“其实每个人都有缺点和优点，纵使圣子忌惮于你，可若是看上你别的优点，未尝不会动心。”姬梦幽一听有戏，细说。待楼星月一番解释后，姬梦幽心跳如鼓：“这可行吗？很行的。”楼星月自信颔首，意味深长的笑道：“男人都是这个样。”嘴上说着不要，身体可老实了。M 想着楼星月的馊主意，姬梦幽情不自禁偷咽口水，粉颊于上一抹羞红。下一刻，他敛去羞耻之意，说吧，你想拜托我什么？哪有？楼星月连连摆手，表示只想交一个朋友。方才出谋划策，绝没有打着任何主意。那我走了，女帝且慢。楼星月娇容一怔，忙追上来道：“其实有一件小事，除了您，可能没人能帮我解决。”姬梦幽毫不意外。转手问：“何事？”事关灵武门楼星月也不再假客套，径直道出心中郁结。灵武门作为乾云大陆一庞大势力，乃是玉清宗无法并肩的存在，甚至绝不逊于百岩宗的底蕴。十年前，玉清宗一长老带弟子历练，误入灵武门的一片灵田，被当作盗贼囚禁天牢。事后，无论玉清宗提出任何筹码，尝试换回本宗的长老和弟子，皆被灵武门无情拒绝。他们明知是误会，却说要借此事杀鸡儆猴。今后再有冒犯灵武门者，绝对不会讲情面。提起此事，楼星月颇有几分遗憾。我玉清宗虽不是小门小派，但跟灵武门比起来，完全没有商量的余地。故而想拜托女帝，帮我们将人赎回来，不知可否？灵武门以前貌似加入过昊天盟，是的，只是后来退出了。姬梦幽犹豫一刹，爽快应下。好，改日我亲自去趟灵武门。楼星月顿时笑逐颜开，道：“多谢女帝，祝您和圣子早生贵子。” hold 不住，您早日帮圣子铲除对俗尘的贪恋，将他重新带回修炼之道。记得保密，放心，此事我烂肚子里。楼星月摸着小腹，保证道。随后，姬梦幽找到秦风，将其带离玉清宗，动身返回罗刹门。赶路途中，瞧着对自己愈发畏惧的徒弟，姬梦幽又后悔冲动了，于是主动搭话：“凤儿，刚才我没忍住，抱歉呀。师傅言重了，徒儿该打。”秦风嘴角狠抽，暗自道：“好好好，现在学礼貌了。”踹完人都知道道歉了，你等我去给你买点橘子。听到逆徒的心声，姬梦幽犹豫一刹后，飞身上前。分儿不如为师补偿一下你。补偿？嗯。姬梦幽深吸口气，强压下心中羞耻，按照楼星月的主意展开计划。M， 虽然你我师徒清清白白，但这次为师允许你把我想象成你未来的道侣，给你一次亲我的机会，如何？什么？秦风闻言，虎躯一震，脱口而出：“不是师傅。”你怎么会有这么变态的想法？姬梦幽，本就为了让秦风喜欢上自己，方才强忍羞耻的姬梦幽，可想而知，如今被秦风一语道破后，简直让他社死无地自容。于是，接下来又开始了《女帝踏风图》，直至回到罗刹门，姬梦幽都远远飞在前面，丝毫不等秦风。因为羞耻已让他无法在逆徒面前抬起头，必须冷静冷静。秦风刚进入宗门，小青直接找来，将他带去与等候多时的阿朱见面。秦公子瞧见秦风的身影后，阿朱挤出一抹笑容，波涛汹涌的走上来。可还不等他张嘴，秦风径直道：“你还敢来找我？我正想找你呢。上次骂完我是坏蛋后，你直接跑了，几个意思啊？”嗯，阿朱娇躯一颤，面对步步逼来的坏人，他下意识捏起衣角，情不自禁朝后倒退。你，你本来就坏啊！我本来就坏。秦风一听乐了，指着眼前身材火辣的小美人道：“你还有脸这么说我？我就算再坏，也不会用身子去勾引别人。”把整个仙鹤商行的脸都丢了，哎呀，你你提这个干嘛呀？被戳穿最窘迫的过往，阿朱顿时粉颊嫣红，情急之下道：“那又不是只有我说你坏，你师傅，他都让我离你远点啊！”什么？他让你离我远点？秦风起初自然不信，觉得对方为了逃避质问，方才出言污蔑喜欢抬腿的美人师傅。可直到一番追问和质疑后，阿朱的表现却告诉秦风，好像确有其事。这下秦风不淡定了，他真有说过我整天想着女人，并且还可能打你的主意。是的，我警告你，倘若你敢撒谎，那我也保不了你。我没有撒谎，我说的都是真的。阿朱丰满的胸膛给不了他半分自信。那个我答应他对你保密的，你可不能告诉他这件事，好吗？
。哦，保密秦风眼睛微眯，目光审视道：“我若不能去找师傅求证，那我怎么保证你的话是真是假？我没有骗你，口说无凭。我那你要怎样才肯相信我？”阿朱抬起妩媚的小脸，媚眼中闪烁着楚楚可怜，完全不负当日为了帮张颖套话的坚决，反倒有几分畏惧。毕竟眼前是一个。总喜欢逼自己杀熟的坏人，更是第一个占到自己便宜的男人。光是面对秦风时，阿朱就很是紧张，更别说被这样质问了。其实秦风也不傻，光从阿朱的表现而言，他能感觉出后者没有撒谎。但让他想不通的是，师傅为什么要诬陷我？他图什么呢？这完全不合逻辑啊！此刻，秦风脑海中蹦出诸多猜测，但可惜都没有证据证实，于是他只能先搁下话题，说吧，你来罗刹门等我这么多天，到底有什么事？我想问问。你跟百岩宗的生死战，见秦风主动提起正事，阿朱也不耽搁，立马询问其与百岩宗的生死战能有几成胜算。毕竟这关系着仙鹤商行未来对百岩宗和罗刹门的选择。原来是这事，秦风瞬间明白何意，抬眸反问：“假若我说没有胜算，难道你回去后就会如实禀报，重新跟百岩宗建立合作吗？”嗯，阿朱微微一愣，有些没听明白。下一刻，秦风双手扶住他的香肩，正声道：“阿朱。”我可一直把你当朋友，没想到到头来还是一场交易嘛！你，你别这样，阿朱娇躯一颤，不由自主的往后退。见状，秦风嘴角很抽，无语道：“你什么反应？难不成真觉得我那么饥渴，还会打你的主意？”闻言，阿朱偷瞄了秦风一眼，目光躲闪，一言不发。如此震耳欲聋的沉默，令得秦风心里一阵妈卖批，道：“我抄你这人，你用那种眼神看我，你几个意思啊？那天我都能忍住，你还真以为我对你有想法？”老子不过是想跟你交个朋友，我要是真对你有想法，何不在罗刹门就强扭瓜解渴？因为有师傅管着你。阿朱反驳道：“秦风，超，这臭娘们好好好，我现在就让你知道，我命由我不由他。”秦风倏地扑向身前美人，吓得阿朱花容失色，一边躲闪一边尖叫：“女帝姐姐，女帝姐姐，她要欺负我！”哎呦，卧槽，你别喊，别喊啊！秦风神色一耸，急忙冲去想捂阿朱的嘴巴，本来是想吓唬吓唬对方的，倘若被外人看见。那真是跳进黄河都洗不清了，不料此举却遭到阿朱更加剧烈的反抗，呼叫，砰！扇门被人一脚暴力踹开，赫然是听闻阿朱在此，担心坏事后便着急赶来的姬梦幽女帝姐姐，她刚才强迫我阿朱仿若抓住一根救命稻草，急忙奔向姬梦幽，瞧见师傅现身，秦风只觉不妙，急忙道：“师傅不是你想的那样，我刚才在逗他玩，不是他想玩我。”阿朱跑到姬梦幽身后，方才壮起胆子告状，听到秦风慌乱的心声。姬梦幽如释重负，松了口气，但脸上的寒意并未敛去，先向阿朱询问：“你爹派你来打探生死战，对吗？”“对。”“回去告诉他。”姬梦幽语气清冷道：“我们的目标不是生死战，而是覆灭整个百岩宗，他自会做出选择。”“嗯嗯。”阿朱连连颔首，保证道：“女帝姐姐放心，无论结果如何，我都会说服父亲跟罗刹门战一起。”瞧着姐妹情深的二女，就像是认识已久的故交，秦风人妈了，不是啥时候的事。当我面完姐妹 play， 下一刻，姬梦幽让阿朱先走，秦风急忙上前制止，不能让他走。师傅，我待会儿我无法解释休。姬梦幽倏地冲上前，挡住秦风追出的身影，沉声道：“逆徒，你刚才想做什么啊？师傅，我我是冤枉的。”秦风心跳加速，辩解道：“我真没想到他是那种人，他不光污蔑我，他还污蔑你。我们必须把他抓回来，先说清楚再放。”污蔑我？姬梦幽一把抓住秦风，确认阿朱已离开很远后，方才道。那你倒是说说，他如何污蔑我的？玄吉，秦风坦诚刚才的事，我原本都信了，还正怀疑你为何这么做。现在看来，这娘们天生就喜欢冤枉人，就像初次见面时一样。听到秦风误以为是污蔑，并未相信阿朱的告密，姬梦幽松了口气，还好没暴露。如此一来，那他便能进行下一步计划。故作不悦道：“哼，你这逆徒现在撒谎，真是张口就来了，是吗？师傅，我没有撒谎，口说无凭。”什么？秦风表情一正。眨了眨眼，这不是我的词儿吗？正在秦风懵逼时，姬梦幽再次开口：“你就这么等不及？你就这么没自控力？你就这么好女色吗？”“师傅，我没有好女色。”秦风人傻了，直呼冤枉。可姬梦幽似乎不相信，自顾自地说：“我知道，虽然你对为师没有邪念，我们师徒二人清清白白，问心无愧。但以为师的姿色，我三番两次允许你亲我嘴巴，又与你同床共枕，这种行为一定让你这个血气方刚的少年产生了对女人的好奇与冲动，对吧？”啊。秦风瞠目结舌，师傅，我真没有秦风倍感冤枉。好了，凤儿，为师还能不了解你？不等秦风自我辩护，姬梦幽径直打断道：“为师能理解你这个年纪，容易冲动犯错
。但是阿朱他是我们埋在仙鹤商行一条至关重要的引线，即便你在对女人好奇，那也不能强迫他。不是师傅，我可以发誓，我就是被他气得想吓唬他。我针对他没有想法呀、啊。秦风急了，他很急，但没用，因为姬梦幽置若罔闻，一个眼神甩过去道：“我都说能理解你了，你再这么胡搅蛮缠，我可就不留情面了。”我胡搅蛮缠。听闻此言，秦风到嘴边的话噎住，一时间气急败坏。可当触及那双森冷的眸光，感受到来自姬梦幽的压迫时，他便知一切解释都是无力，只会让处境更加艰难。师傅根本不信自己，于是，在生死和生育面前，秦风犹豫片刻后，最终选择了前者。是师傅你说的对，都因为轻了，你让我对女人产生了好奇，所以我一时没控制住自己，我真该死啊！言语间，秦风发自肺腑的欲哭无泪。超超超，我真的只吃了一碗粉啊！下一刻，秦风忽然灵光一闪，对了，师傅。你看我都这样了，那你能不能早点把道理给我带过来？这样以后我就不会再犯错了。哎呀妈呀，我真是个小机灵鬼。嗯，姬梦幽娇容变幻，似没想到明明都按自己计划走了，怎么还被提到这件事上？哼，我都这么暗示了，你个逆徒还想着要别人？姬梦幽缄默一刹后，努力平复心情。凤儿，我已经跟你说过，虽然我们问心无愧，可我们之间发生的事，就从你今天的表现来看，如果你还要找道理，这对人家不公平，不是吗？不公平。秦风闻言愣住了，似没料到有朝一日能从姬梦幽口中听到这种话。是啊，凤儿。姬梦幽郑重颔首，深吸口气，继续打着自己的如意算盘。我知道，让你现在清心寡欲是对你的一种折磨。身为师傅，虽然我平常对你严厉了点可是为师还是很在乎你的道心的。为防止你走火入魔，说着说着，姬梦幽语气稍显心虚，道：“为师决定以身入局，为你披荆斩棘。”以身入局。秦风听得稀里糊涂。茫然不解，师傅，这话什么意思啊？哎，就是姬梦幽欲言又止，声音不自觉的降低几度。你还记得回来时，我为了补偿你向你开出的承诺吗？记得。秦风当然没有忘记。下一刻，他恍然惊醒。等等，师傅，你不该会是想说，你不让我找道理，但你会来给我当道理吧？我超不会是这样吧？东，被逆徒一语道破心思，姬梦幽内心宛若万马奔腾，无法冷静。但为了维护自己的颜面和形象。以及使计划得以顺利进行，姬梦幽只能故作严肃。凤儿，我警告你，不许太过分哦。为了你的道心，我虽愿意舍弃师傅尊严，但你也必须尊重为师。倘若你敢太过分的话，那我一定会清理门户。不得不说，一向高冷世人的姬梦幽，拿捏起高冷范儿时，演技可谓是炉火纯青，看不出半分虚假。这也正是娄星月给他出谋划策，想的馊主意，又图上钩，令其沉沦自己的美色。俗称色呀，呸！美人计，即便是任何男人。顶多是抵挡一时，绝不可能抵挡一世。如此一来，让秦风逐渐沉迷自己，直至彻底的离不开今后，便可顺水推舟，早生贵子。在姬梦幽看来，反正二人也有肌肤之亲，算是提前做了演练。这种事并非做不得，但需要一个合理的契机，避免自己羞耻的诡计被秦风察觉发现，进而丢了面子和矜持。现如今，阿朱与秦风的误会，可谓正巧让姬梦幽抓到机会，施展密谋已久的诡计。得到师傅的确认后，秦风如遭雷劈，晴天霹雳。是，师傅，这这不合适吧？不用，真不用了。好家伙，让我把你罗刹女帝当道侣，你就算借我十个胆子，我也不敢对你有想法呀。万一我上当了，一个没尊重，你你高低又是一顿踏风，且还有理有据。那我被打都没处深渊。听到秦风的心声，姬梦幽紧张的捏起了袖子里的粉拳，面上却一副平静。当然不合适，但为防止再发生今天的事，纵使再不合适，芬儿为师只能委屈自己，替你打败对女色的痴念。芬儿，你也不必有太大心理压力。只要别让外人知道为师说过，我愿意为你披荆斩棘。言语间，姬梦幽一双凤眸中透出坚毅。为师都是为你好，师傅啊！秦风人妈了，一时不知该喜该哭。我超师傅，你对我可真好啊！但这种好我不想要啊！超，这到底是怎么回事？这跟我知道我的剧情不一样啊！女主杀男主就算了，现在连残酷无情的女帝这个世界越来越不对劲了。到底是谁编排老子的人生？听到秦风的心声，姬梦幽犹豫后开口：“芬儿，你是不是害怕为师突然反悔？”在对你动手呀，嗯，当然了，师傅。我闻言，秦风不可置否的点头，欲言又止。M， 那不如你先试试，我们再决定这个计划可不可行。姬梦幽深知逼太紧，只会让秦风感到约束，适当的松弛，反倒能降低秦风的戒备。果然，一听此言，秦风戒备心降低诸多。可以吗？当然。姬梦幽烟笑颔首，示意秦风胆大一点，试试吧，又不是小孩子了。念及此处。秦风决定先抛去对师傅的畏惧，他鼓起勇气走到美人师傅的面前。下一刻，秦风缓缓伸出双手，别说真抱住了罗刹女帝。师傅，我可以亲你一下吗？
。秦风吞了口口水，紧张道：“嗯。”姬梦幽俏脸已是微烫，为让计划顺利进行，他努力保持着平静。于是乎，秦风手臂开始发力，缓缓将眼前的师傅搂进怀里，再然后。俯身吻向对方的樱桃小嘴，姬梦幽主动闭上凤眸，木啊，活。初次抱住师傅温热的娇躯，且目睹对方闭上美眸的举动，允许自己品尝他的唇瓣这一刻，秦风彻底绷不住了。哎呦喂，我的老天爷啊！这这这是真的吗？原来这就是主角的快乐啊！哈哈哈,哈！我承认，以前说话的声音大了点，听到秦风上钩的心声，本就因与徒弟暧昧亲吻，而倍感羞耻与紧张的姬梦幽，这一刻内心更七上八下。终于等到这一天了，为了维护自己单薄的矜持。姬梦幽却只能推开温柔窝，义正言辞道：“芬儿，你喜欢亲我吗？”啊！秦风闻言一愣，顿时不知作何回应。毕竟根据以往经验，这都是被踹前的铺垫，难道又要重蹈覆辙了？不是吧？还不等秦风冷静思考，姬梦幽压根儿没想听到回答，道：“为师希望你能时刻牢记，为师做的一切都只是为了帮你铲除心魔，让你今后能全身心的沉浸在修炼中，不再想着男女之事。毕竟我们的敌人很难对付，容不得你懈怠修炼，故而。”为师虽允许你与我假戏假做，违背自己本心，帮你走回正道，但你也要懂得，分寸绝不能让外人知晓此事，更不能对为师产生过分的想法，譬如喜欢上亲我，这只能是你巩固到心的一种方式。如果你太过分，或有不该的心思，纵使为师本不在乎那些细节，我也不会放纵你。二来，你应该清楚我的性子，你若是敢太过分，让我失望了，我只会对你更加生气，明白吗？为了维护自己的人设和形象，姬梦幽使尽浑身解数，努力把一切放纵都推到秦风头上。但还真别说，触及姬梦幽认真的神色，秦风还就吃这套。师傅，没想到你为了我居然甘心奉献这么多。你放心，师傅，徒儿我一定不再想着找道侣，我会专心修炼，绝不让您失望的。姬梦幽补充道。还有最重要的，你万不可产生邪念，因为这一切行为都是建立在你我清白之上。为师对你没兴趣，只是想帮你巩固道心。是是，师傅放心。秦风连连点头，深信姬梦幽此番言论对自己没有半点意思，毕竟。哪个对男人有意思的女人，反倒还会对人又踹又揍的？难不成能听到我心里的想法呀？荒谬，荒谬至极！见徒弟被忽悠成自己最喜欢的形状，姬梦幽别提多高兴了，可谓是心花怒放。这时，秦风担忧道：“对了，师傅怎么样才算过分呢？还有，你会不会哪天给我新账旧账一起算？好家伙，别现在说的好好的，等我放下戒心后，你又突然给我秋后算账，那我都没机会不认账。”这个姬梦幽强装镇定道。要看你自己的分寸，反正至今为止，为师倒不觉得你哪里过分，我都还能接受。但我可以对你保证，这种事绝不跟你秋后算账。真的，听闻此言，秦风一整个欣喜若狂。好家伙，至今为止都不觉得我过分，那岂不代表玉清宗那件事他也不觉得过分？哈哈，那还怕个毛啊！听到逆徒的心声，姬梦幽心跳加速，就快压不住脸上的羞意，遂找个借口离开，避免计划被识破了。姬梦幽虽是离开，秦风却无法平静。简直跟做梦一样，道侣还没见过，反倒先把师傅给抱亲了。嘿嘿，罗刹女帝恐怕这世上除了我，没人能尝到她的小嘴了。话说师傅要颜值有颜值，要身段有身段，要实力有实力。倘若能一直这么温柔下去，不是最好的道侣吗？蹦出充实逆徒的想法后，秦风自己都吓一跳。先不论师傅的性格，不可能一直温柔示人。光从刚才的态度而言，他就对自己没兴趣，可不能得寸进尺。其实姬梦幽并未真走，正躲在殿外偷听心声。大意了，我该留点余地的。姬梦幽心思变幻，嫣然笑道：“不过现在也挺好，他没有怀疑是我的计划。”旋即，姬梦幽转身离开。不久后，一位少女便推开扇门，前来寻找未婚夫。秦风，我听说叶顶他没有死。见少女冲此事而来，秦风倒也没有隐瞒，当即把一切都告知对方。不但没死，还夺得造化。得知此事后，林烟美眸中透出失落。五味杂陈道：“我终究没能帮你除掉隐患，还给了他报复你的机会。”燕儿，你已经做得够多了。”秦风含笑道，“你先去修炼吧，这件事我自己能够处理。”少女闻言未动，抬起精致的俏脸道：“秦风，我怎么感觉你一直在躲着我呢？”“啊，有吗？”“有。”少女表示，自从来到罗刹门后，跟秦风的相处的时间越来越少，远不比在蓝城的时候，都快变成寡妇了。这个你是知道的，最近事情太多，加上我修炼的特殊功法，不能亲近女色。我知道。”林烟儿打断秦风的狡辩。抬起琴手道：“你的那门功法有没有碰到瓶颈啊？”瓶颈，秦风有些没听太懂。下一刻，就见少女面含羞意的上前：“师傅应该替我跟你说过，其实你还有另一种修炼方式，只要你肯努力干，或许提升的也会很快。”嗯，秦风听得更是一头雾水。师傅有说过吗？哎呀
，你你不是忘记了吧？瞧着秦风一副木讷的样子，少女气得跺了跺脚，只能小声道：“先天灵体总是放在那儿，不用多浪费啊。”什么？秦风虎躯一震，顿时明了少女的暗示，急忙道：“嫣儿，你别冲动，听我说这个，这个真不合适。万一以后你遇到更合适的人，更合适的人。”不等秦风把话说完，少女脸上的羞意烟消云散，一把拽住他的衣领拉过来：“你这话什么意思？我除了是你的，还能是谁的？”不是嫣儿，你听我说，你肯定不是别人的。再次触及少女那双病态的美眸，秦风瞬间慌了，还不等他开口狡辩，只听扑通一声，少女径直推倒了他，并且跨开腿坐到他身上，两只玉手提着他的衣领，不容反驳道：“你到底想不想娶我？”咕噜，情急之下，秦风只能佯装痛苦，表示自己快要走火入魔。哎呦，快，快起来！嫣儿，我不能跟女人接触，否则会走火入魔的。什么？见状，少女吓得花容失色，一时间顾不上太多，急忙站起身来。怎么会这样呀？你没事吧？呼呼，秦风一边大口喘气，一边道：“哎，最近修炼到关键时刻，那种功法影响太大，我都不能跟你说太亲密的话，更别说被你压下面了。但凡我动了心体内的力量，就可会导致我走火入魔。嫣儿，你赶快走！像你这么漂亮的女孩子，但凡我多看几眼，我就受不了鸟啊！”我面对秦风精湛的演技，少女娇容变幻，纵使还有很多话想说，可也只能先行离开。不过那句“受不了”是让少女满意离开的主要原因。他说挡不住我的姿色，我超还好，师傅没在秦风心悸的拍了拍胸口，毕竟都答应不再沉迷女色，专心修炼。倘若被发现那一幕，光凭师傅对自己的付出，怕是都有足够理由教训自己。翌日，姬梦幽找到秦风，称要带其去取一件东西，顺便再去趟灵武门履行答应楼星月的承诺。毕竟对方的馊主意，效果是出奇的好感。路途中，姬梦幽主动提及少女，寻找自己问功法之事，何时才能让秦风避免走火入魔？对此。秦风深表无奈，师傅，这个借口拖下去也不是长久之计，我都不敢见他了，不如杀了。啊！秦风虎躯一震，直接语塞，这这不合适吧？我还欠他人情呢。哼！姬梦幽轻哼一声，念及听到的心声，倒也并未揪着不放。现如今，他正沉浸在幸福中。云海，师徒俩来此后，身悬虚空，秦风望着茫茫大海，方圆数十里都没有一个落脚处。师傅，那件东西被藏在这儿。嗯，姬梦幽一只玉手朝前挥去，浩瀚的力量震发而出。只见恐怖的黑暗涟漪向下涌动，没入海水。枪，平静的海面猛地一颤后，宛若一层清水落在被敲响的锣鼓上，震荡出一道道密纹涟漪。咕噜噜，一簇黑影从海底浮上，随着逐渐靠近海面，看起来越来越大，直径少说有数里之宽。异兽，秦风面色惊骇道：“师傅，下面是什么玩意儿啊？”罗刹门驯养的一只神龟，体型太大。行动又慢，姬梦幽淡淡道：“而且只有接近化虚境的等级，不中用，便放在此地守护那件东西了。化虚境不中用。”身为和圣境六重的秦风，感觉有被冒犯到。好好，你等着，我本来想乖乖听话，不提太过分的要求的。嗯，姬梦幽转过琴手，问：“芬儿，你想说什么？”啊，没，没有，大胆一点，为师不会生气的。师傅，真没有，给秦风十个胆子。他也不敢承认啊！二人交谈间，神龟已是浮出水面，但令人措手不及的是，眼下的神龟居然只剩一具空壳，似乎早已耗尽了寿元。姬梦幽神情透出困惑，几千岁就没了，这神龟死太快了。秦风更是瞠目结舌，感慨道：“神龟虽寿，犹有尽是师傅。我们那件宝物是不是也烹？”不等秦风把话说完，只见姬梦幽落到龟壳上，一掌拍碎某处刻有符文的片甲，一件银光闪闪的锁甲映入眼帘。赫然就是被封印在神龟体内，接受云海底部寒流淬炼的防御至宝——精灵甲。芬儿，你把它穿上。姬梦幽取出后，递给秦风，道：“今后只要这件精灵甲不离身，化虚境以下者，想来很难伤到你。”化虚境以下，秦风闻言大吃一惊，瞬间明白师傅带自己来取宝的目的，怕是考虑到自己和叶顶的生死战吧。穿上精灵甲后，秦风只觉诧异：“师傅，这件精灵甲如此纤薄，真能抵抗和圣境级以下的力量吗？”姬梦幽轻笑道：“你可别小看这件房甲，虽说它原本只有地阶，但因具有成长属性，当年被送去岩浆淬炼，后又经受寒流的洗涤，数百年的光阴过去，现今它已是一件真正的天阶防具，刀枪不入神龟也算是不辱使命了。”天阶防具，一听说是天阶宝物，秦风顿时就不怀疑了。毕竟在这修仙世间，天阶武器虽有不少，但像是天阶防具，那可是千金难求，价值连城啊！一下子，秦风整个人都自信多了。多谢师傅，秦风抬起俊容，望着眼前秀色可餐的师傅，忽然朝前踏步过去。
。姬梦幽微微一愣，在见到秦风靠近后，伸出双手将自己揽入怀里的那一刻，他更是心跳加速，粉颊鱼上一抹滚烫，但又强行压制着激动，努力维持着矜持。芬儿，你干嘛呀？嘿嘿，有了昨天的亲身经历，加之穿上精灵甲后。如今秦风抱住美人师傅时，不见当初的紧张与忐忑，反而露出一抹意味深长的笑容。师傅，徒儿我又到心，不稳了，快让我亲亲。你姬梦幽唇瓣微张，不料话语还没有说出来，便被逆徒搂在怀里稳住。嗯嗯，霎时间，这位一向高冷世人的冷艳师傅，不负往日霸道，好似变成一个小鸟依人的妹子，任由逆徒索吻亲近，没有任何反抗。毕竟姬梦幽深知，一旦对秦风出手，之前好不容易完成的计划，又将被推倒重置，他可不想再重来了。不过，为维持自己的形象，姬梦幽又要适当的反抗。芬儿，你别这样为师，有点怕别怕师傅，徒儿还能吃了你啊！姬梦幽刚刚躲开怀抱，不料下一刻又被秦风强横的一把搂去，再次紧紧搂住柳腰。你此情此景，姬梦幽自是喜出望外，可面上又要维持形象。逆徒为师，虽愿意助你巩固道心，但也提醒过你，不许太过分。眼下你都亲过了，还想做什么？身穿精灵甲的秦风置若罔闻，反倒啪的一下将手搭上去，笑盈盈道。师傅，徒儿不要你助我巩固道心，徒儿要你助我修行结结结修行。听到如此过分的要求，姬梦幽娇躯轻颤，非但不怒，反倒生出几分惊喜。逆徒，你终于像个男人了。不料下一刻，就当听到秦风的如意算盘，让我看看这件精灵甲究竟能扛住你几成力量。霎时间，姬梦幽心中的惊喜换成失落，一副面无表情的盯着秦风。师傅，你不反抗吗？见把对方手拘禁在背后，都没有迎来愤怒的训斥，这让秦风感到诧异。遂贱兮兮的凑去脑袋，你打我啊！哼！姬梦幽冷笑一声，他微微扬起下巴，一双看向秦风的高冷凤眸中透出不加掩饰的嫌弃之色。你除了会弄得我满身火气，你还有什么用？哼！给你机会都不中用的逆徒！说罢，姬梦幽气得提速飞走。我相反，望着美人师傅离去的背影，秦风则被骂傻了。不是师傅怎么骂我不中用什么情况？还有他的眼神咋回事？总感觉好像在鄙视我。莫非我故意试探他的计划？已经被他识破了，师傅，你听我解释啊，我就是想试试精灵甲的效果，我内心还是很尊重你的。秦风赶紧追上去认错，表示并非有意耍流氓，不料此举却惹得姬梦幽眼中的嫌弃更甚，直至最后，令得秦风都不知所措。灵武门，师徒俩来到灵武门后，霎时间，宗门内被一股肃杀笼罩。毕竟罗刹女帝的名号一向令人闻风丧胆，快去通知宗主大人，罗刹女帝只有灭门，好像才会到访某谷势力吧。旁边那个少年好像是最近名声大噪的秦风，罗刹门新立的圣子，乾云大陆有史以来最为妖孽的人物。他和百岩宗的生死战就快开始了，怎么还有心情来我们这儿？众人议论纷纷之际，一道身影迅猛掠来，赫然是灵武门的宗主夏侯莲。罗刹女帝不请自来，莫非听闻我家老祖出关，今日特来拜会？夏侯莲一赶到，便搬出老祖出关之事，试图拉起自身气势，让师徒二人知道灵武门不是软柿子。不过。向来行事霸道的夏侯莲以如此求和姿态出面，其心底对罗刹女帝的畏惧可谓不言而喻。夏宗主别误会，我们并非来找麻烦。秦风上前一步，一副人畜无害的笑道：“此行我和师傅乃是受玉清宗所托，特来与你商议一事。”玉清宗，夏侯莲神色变幻，似瞬间猜到何事，没想到一个小小的玉清宗，竟还请得动女帝与圣子大驾光临，真是令我大开眼界啊！秦风含笑道。看来夏宗主已经猜到何事。既如此，我们也不废话了。能否给句痛快话？秦圣子，本宗主姓夏侯，单名一个莲字。至于玉清宗那些人，他们冒犯我灵武门在先，还望罗刹女帝莫被有心之人利用。若非念及秦风的身份，还有旁边的杀神女帝，凭夏侯莲的性子，如今将人轰出去，都是大发慈悲，更别提如此温和的语气了。姬梦幽径直丢出一枚空间戒指，平静道：“这是玉清宗的诚意，想必放在任何地方。”哪怕是我罗刹门，都足以接过误闯灵田这种小事了。你灵武门自诩名门正派，想来更不会的礼不饶人，故意欺负弱小，以此宣扬自己的威严吧。修，夏侯莲一把接下空间戒指，但下一刻又丢向给秦风。劳烦圣子劝劝师傅，毕竟我家老祖脾气不太好。修，秦风接下戒指后笑道：“夏侯宗主，我家旺财的脾气也很差，见人就咬，但是唯独不咬我，你知道为什么吗？为什么？”夏侯莲并不知。所谓旺财是一只狗，因为我养它吗？秦风摇头一笑，将戒指重新丢回给夏侯莲，并道：“如今玉清宗真心赔偿，这些灵物不知能替你们培养多少弟子。况且，你们也将人扣押了这么久，就别再咬着不放了。”
。夏侯莲脸色一沉，并未接下飞来的戒指，任由其摔在地上。众长老和弟子见状，岂能不明白宗主的意思？岂有此理！你们这是想抢人吗？秦风，我承认你天赋比我高一点，但现在还没有你说话的份儿。我们一起上的话，不信你们在力量耗尽前，能把我们全部杀光。我们老祖已经出关了。霎时间，气氛变得剑拔弩张，大战在即。面对对方敬酒不痴吃罚酒，平机蒙优的性子自然不会惯着，浑身散发出令人胆寒的杀意。秦风立即开口道：“我师父答应了玉清宗，就必须要做到。倘若诸位执意不讲道理，仗势欺人，那么我师父也不是娇滴滴的女王，她有的是力气和手段。”轰！秦风话音刚落，恐怖威能便从机蒙优体内爆发出来，刹那间引得天地变色，劲风呼啸。光是当初的力量涟漪，便令无数身影倒飞而出。啪！刹那间，保护整个灵武门的结界，亦在这股浑厚的威压之下，宛若镜子般破碎开来，不堪一击。什么？夏侯莲神色一惊，纵使早知女帝实力恐怖，但当正面感受对方的压迫时，却又完全是另一种惊恐，更别提一众嚣张的长老们，亲眼目睹无数弟子倒飞出去。明明先前还叫得厉害，可此刻却无人敢上前动手，因为罗刹女帝是真敢杀呀！住手！夏侯莲握起双拳，怒声道：“罗刹女帝！”你当真要为了一个玉清宗，与我灵武门于死网破？我师父生气的时候，连我都不敢应。秦风也不想战斗，劝说道：“我劝你还是别为了树立威风，就随便扣押其他门派的人。这人你必须得放。”哼，异想天开！见师徒俩如此不给面子，夏侯莲心里的愤怒战胜畏惧。下一刻，一股强横的力量从体内爆发，战就战，谁怕谁？纵使你罗刹女帝实力再强，可带着徒弟擅闯我灵武门。灵武门的老祖也不是吃干饭长大的。修大战一触即发时，一道长老身影暴掠到夏侯莲身边，低声道：“宗主，且慢动手，你去请老祖出面。”夏侯莲不再优柔寡断，果断道：“我只见那长老面色为难，犹豫再三后，用密音传递消息：咱家老祖刚才紧急闭关去了，紧急避险。啊”啊呸！紧急闭关。听闻此言，夏侯莲如遭雷劈，匪夷所思的看向那长老：“这时候闭关？”难道老祖不知道罗刹女帝来了？知道。那长老艰难点头，继续用密音传话，好像因为感受到罗刹女帝的力量，偶然间从中参悟到打破瓶颈的机遇，所以才会紧急闭关至少。老祖是这么跟我说的，而且老祖还说，咱们因此算欠罗刹女帝一份人情，所以让宗主你把玉清宗的人给放了。什么？老祖还知道他们是来要人的。这下夏侯连人都傻了。操纵师很多话没有挑明说，但他好歹是灵武门的宗主。这前云大陆的一代豪杰，脑子灵光着呢。一时间，夏侯莲内心五味杂陈，二人交谈间，一众不知秘心的长老纷纷上前表态：“宗主，我等愿与宗门共进退，坚决拥护灵武门的尊严。但是宗主得快请老祖出山才行。想来老祖已经察觉此地的事，正在暗处观察我们的反应。我们不能让老祖失望啊！”有一人带头后，十数位长老便踏出脚步，欲做第一个登城之人。都给我退下！下一刻，夏侯莲回过神来。急忙喝道：“不能看着这些人白白送死啊！”众人顾不上与懵逼的众人解释，夏侯莲强颜欢笑道：“哈哈，在下刚才开了个玩笑，还望罗刹女帝与圣子莫要介意。”众人闻言，别说是一众长老和弟子傻眼，饶是秦风和姬梦幽相视一眼，都感到十分意外。战就战，谁怕谁？嗨嗨，眼看气氛有些尴尬，夏侯莲急中生智道：“二位，其实我一早就想将人送回玉清宗了。”可惜找不到合适的理由，毕竟这关乎灵武门的尊严和规矩。如今你们前来，真是帮我解决了燃眉之急啊！故而我感谢还来不及呢，岂会真不卖给你们面子？瞧着一副尴尬而不失礼貌的夏侯莲，秦风表情变幻，似乎猜到了什么，遂指向地面道：“把戒指捡起来，我让你把戒指捡起来啊！”夏侯莲嘴角一抽，正不知如何是好，索性先前那名长老心思敏捷，立马抢去捡起空间戒指递给他，暗示道：“宗主，圣子是不是对里面的灵物感兴趣？”嗯，听闻此言，夏侯莲如醍醐灌顶，立马将戒指扔向秦风。秦圣子若是不嫌，还请收下这枚戒指，全当是你我初次见面的薄礼了。瞧着如此善解人意的宗主，一众人更是大跌眼镜。到底什么情况？那就多谢了。俗话说，伸手不打笑脸人。见对方已经懂得识趣，秦风也是顺坡下驴，有便宜不占王八蛋。不多时，在夏侯莲的命令下。几位杂役便将囚禁已久的玉清宗的人从囚牢中押送过来。多谢女帝，多谢圣子被关押多日的众女，从未想过最终来救自己的会是罗刹女帝，一时间恍若做梦，但感激却是真的。眼看事情告一段落。
。这时，几位杂役的交谈引起秦风注意，只见一位少年杂役正遭受其他人的消遣。某人的梦中女神没有了，今晚怕是会掉小珍珠吧？明知是玉清宗的弟子，还敢打人家主意，也不看看自己什么身份，整天拿着把破剑耍，真以为自己是剑神了。面对众人的调侃，少年杂役名叫李纯剑，却是一言不发，只是不舍得望着人群中一位秀色可餐的少女幽鹤。秦风顺着望去，心中腹诽：这小子该不会也有天命吧 ？M 看样子是有几分像，但根据我知道的剧情，灵武门没有小男主才对。难不成是我疑心太重了？正在秦风暗自思忖时，少年像是被人激怒，忽然大喊道：“天不生我李纯剑，剑道万古如长夜，尔等复游，岂懂我鸿鹄之志？”言语间，少年浑身散发出不属于这个年纪震惊四座的装逼之气。霎时间，众人都好似被镇住。不过下一刻。那来自主角光环的影响，又为少年招来哄堂大笑，不断的戏谑与嘲讽。李纯剑，你发什么疯啊？茅厕打扫干净没？刘长老，快把此人带下去。姬梦幽和秦风毕竟还在，饶氏宗主夏侯莲都是面露不悦，生怕对方给引起岔子。且慢。这时，秦风出声打断众人，一双星眸打量着李纯剑：“你也觉得我在发疯？”迎上秦风审视的目光，李纯剑抬头挺胸，一副宠辱不惊的从容镇静。马德。你该不会还拿我装逼吧？秦风一头黑线，却先笑道：“误会，误会哈，人各有志，不应以身份论高下，此乃庸俗之段。但我想问你一件事，何事？”李纯剑微微皱眉，似乎不信。你看我，秦风示意自己，让李纯剑做出评价。你看看我这人，你应该不会打心底里讨厌我吧？嗯。李纯剑表情变幻，说道：“我知道你是谁，秦风，最近风头最盛的罗刹圣子。虽然你现在比我强。”但未来我未必一直不如你，并且我有信心让你望尘莫及。花，此话一出，众人顿时倒吸一口凉气，瞠目结舌。李纯剑真是疯了，你在胡说什么呀？这，这可不关我们的事，我们可没有看不起秦圣子，都是他自己说的。对对对，此事乃李纯剑一人之言，与我们灵武门无关。众人大惊失色，并非因为少年的志气，而是此番豪言壮语竟是直接拉踩秦风。谁给他的勇气啊？坏了！让他装起来了。这一刻，秦风已能确认心中的猜测，并且对方的确有主角光环，还与自己难以共存。修，秦风没有任何迟疑，倏的一下冲了过去。只听“砰”的一声，便将李纯剑死死摁在地上。你，你干什么？或许是一直以来的光环庇护，让李纯剑脑子没发育好。毕竟一直遭受冷眼嘲讽，却都没受过生命威胁，以至于让李纯剑认为秦风和众人一样，只会看不起他，并不会痛下杀手，故仍敢大言不惭。今日之仇，我李纯剑必当百倍偿还。好好，没脑子你就少说话。杀这种人，秦风自己都觉得在接受惩罚，但他绝不能留下任何隐患。于是他一手擎着李纯剑的脖子，一手摸向后腰的古扇，道：“深呼吸，深呼吸，说谢谢。”古扇弥漫出的血腥味让李纯剑顿时如梦初醒，意识到秦风不同常人，不会嘲讽自己，但却会痛下杀手剑来。危急关头。李纯剑暴喝一声，便见一抹金光从他眉心飞出，登时爆发出恐怖的剑气。哗！众人见状，皆是瞠目结舌，大吃一惊。这，这不是见到强者才能拥有的剑灵吗？李纯剑，他居然是个剑道天才！这个废物，呸！没想到他居然隐藏的这么深。一时间，众弟子皆被李纯剑的剑灵惊住，似没想到这个废物杂役，竟然修炼出了万中无一的剑灵，参悟如此恐怖的剑意。饶是灵武门的长老。乃至身为宗主的夏侯莲，此刻亦是双眼放光，喜出望外。宗门竟有一位剑道妖孽，如此年纪便练出最虚剑心的剑灵，可想而知，未来李纯剑在剑道上的剑术不可估量啊！我本来想以普通人的身份跟你们相处，但没想到换来的却是疏远与嘲笑。现在我不装了。剑灵悬浮于秦风面前，李纯剑意气风发道：“剑灵处在你面前，你看我几分像从前，还让你装起来了。”秦风尬得起一身鸡皮疙瘩，忍无可忍。下一刻，果断将古扇别回后腰。众人见状，以为秦风生出忌惮，想要与李纯剑化敌为友。毕竟天才惺惺相惜，合情合理。但不料下一刻，秦风却一把抓住面前的剑灵，径直朝自己身上捅去。啪啪啪！剑灵与其身上的金鳞甲碰撞，顿时爆发出恐怖的剑气轰鸣，震耳欲聋。哗！这一举动可把众人的屎都吓出来了。什么情况啊？而握着剑灵自捅树下后，秦风不光毫发无伤，还露出一抹无语。装装装！你他妈继续给我装啊！老子最讨厌你这种装逼犯了！李纯剑早已傻眼，难以置信。不，不可能！你怎么可能抓得住我的剑灵？这不可能啊！剑灵不光被人抓着
。现如今，他想操控剑灵脱离束缚，还被强大的力量所遏制。噗！李纯剑的剑心直接崩了，一口鲜血从他口中喷出。看你还装不装？不等李纯剑等人回过神来，秦风丢掉剑灵后，再次掏出古扇，二话不说，径直砸向李纯剑的脑门。砰！砰砰！铸下喉连神情大骇，刚欲阻止，救下这位难得的剑道天才，可不料。一道秘音忽将他喝住，此次搭救的把握只有九成八，和宋慈有什么区别？老祖，夏侯连识出声音的主人，既想制止秦风，又左右为难。且在那一道道沉闷的声响下，李纯剑早已被砸得面目全非，一坨肉酱都够做潮汕牛肉丸了，还拿什么救？呼，很快，李纯剑没了声息。秦风方才停止捶打，重重吐了口浊气，并看向早已吓傻的众人：“大家别误会哈，其实我这人相处起来蛮随和的。”就是跟装逼犯的命格相克，你们能理解吧？滋，一簇冰焰从他掌心飞出，落在李纯剑的尸体上，令其以肉眼可见的速度开始消融，化作齑粉消散，直至从世界中格式化。挫骨扬灰，众人再见此景，皆吓得面色苍白，仓皇点头。对对对，秦圣子杀人时都这么亲和，还知道帮人家送葬，简直太符合礼数了。要我说，秦圣子，您这份礼貌属实，让我们望尘莫及呀、啊。面对众人的讨好与恭维。秦风只是摇头一笑，其实并不在乎，他主要还是高兴于掌握了垂死、火葬、超度一条龙服务，以后再也不怕主角复活了。临走前，秦风将戒指还给夏侯连，并笑道：“夏侯宗主，此人虽天赋不错，但脑子不太好使，易给灵武门招来祸患。出于对您和灵武门的敬重，我这才将他超度西去，想必你不介意吧？”闻言，夏侯连强颜欢笑道：“秦圣子跟我家老祖真是一个性格，看到你我就感觉很亲切，谢谢了，不必客气。”向我替老祖问好。见事情差不多弄好，夏侯连等人不会替李纯剑复仇，秦风方才放心。离开灵武门后，秦风凑到姬梦幽的身旁，笑嘻嘻道：“师傅，这件金灵甲可真吊啊！当时那道剑灵距离我只有一寸，且有距灵镜的威慑，可我居然没有感受到半点危险，甚至拿起来往身上捅都没事。”哈哈，瞧着得了便宜还卖乖的逆徒，姬梦幽没好气道：“金灵甲当然掉了，你以为像你一样没掉用呀？”啊！秦风闻言一怔，错愕道：“不是师傅你，你怎么还说上脏话了？这不适合你。”我乐意。秦风抹了抹鼻子，尴尬的转移话题。话说师傅，咱们把人就出来了，其实完全可以让他们自行回去，何必护送他们回玉清宗呢？哼，还不是因为你没不用你教我做事。姬梦幽欲言又止，气得蹬了秦风一脚，瞧着秦风一个踉跄、满是懵逼的表情，姬梦幽抬起下巴道：“不服呀？有种你也等我呀？”服服服，秦风赶紧服软。见状，姬梦幽再次气得不轻。其实他并非想护送众女安全回宗，而是想借此机会再与楼星月盘一盘新计划。一想到逆徒对自己的畏惧，姬梦幽就很是无奈。究竟何时才能是个头呢？难不成真让我倒贴？我倒贴他都不敢不行，必须让楼星月帮我出个主意。反正他上次的主意挺有效的，对这种事应该很有见解吧。另一边，秦风等人虽是离开，灵武门却并未恢复平静，仍在谈论刚才之事。这个秦风真是心狠手辣，完全不逊于罗刹女帝杀人垂脑，挫骨扬灰，手到擒来，一看就是惯犯。要不说不是一路人，不上一张床呢。嘘，可不敢乱说。隔墙有耳，李纯剑隐藏实力，且羞辱秦风在先，他被杀也是活该。身为宗主的夏侯连，事后飞到闭关禁地，急忙寻到老祖。老祖，您为何要阻止我救下李纯剑？眼下我们正缺剑道天才，倘若将他加以培养，未来必是灵武门的中流砥柱啊！夏侯连很不理解眼前老者的决断，老者缓缓转过身来，沉声道：“你认为得罪罗刹女帝，还有那个更为妖孽的秦风，来救一个对宗门隐瞒实力的杂役弟子，真就是正确决定？我秦风说的没错，李纯剑空有一身天赋，脑子却不好使，不懂得韬光养晦，反而生性桀骜，此人迟早会将宗门拉下水。届时他拍拍屁股跑了，我们怎么办？”可夏侯连无法反驳，自然也觉李纯剑过于冲动，叹道：“今日秦风来灵武门杀人。”终究让我们颜面扫地，倘若传出去，更会令灵武门受人耻笑。老祖，你也不出面撑撑场子，反倒假装闭关起来了。被拆穿的老祖顿时老脸一红，喝道：“没有十成胜算，老夫出面又有什么用？好好，我看灵武门该换宗主了，否则难以长久发展。不至于吧，老祖？”夏侯连人傻了。玉清宗，当被扣押十年之久的长老和弟子们重归宗门的一刻，众长老方才明白楼星月的良苦用心，为何非要站队罗刹门。这些年，玉清宗可没少求助其他门派出面说和，试图换回被扣押的人员。可除了搭上好处外，均不见效果。直至罗刹女帝的出面，可想而知
，足以使得玉清宗众长老和弟子们对罗刹女帝及罗刹门的看法产生天翻地覆的变化。秦风被安排留在外面，姬梦幽和楼心月二女则进入大殿交谈。楼心月感谢一番后，聪明的打开话题：“女帝此行护送而来，莫非是计划执行中遇到难题了？”虽说面对的是楼星月，但姬梦幽仍有几分难以启齿，低声道：“其实你的主意还不错。”芬儿他的确没在贪恋俗尘，受我的指引后，意识到了自己懈怠修炼，便不再想着寻求道侣，并对我舍身取义的做法，他也能表示理解，那不是挺好吗？”楼星月面露欣喜，笑道：“你看我怎么说来着？天下男人都一样，嘴上正经而已。但有一个问题。”姬梦幽犹豫再三后，声音又压低了几分：“芬儿性子谨小慎微，而我又不拘小节。”故在平常的相处中，时常会有性格上的摩擦，使他对我抱有一种敬畏之心。纵使计划进行的顺利，但始终差了一把柴火，把生米煮成熟饭。嗯，楼星月交融变换，瞬间明悟对方意思，沉思后道：“我方便知道米饭熟到哪种程度，还需要多大的柴火吗？”这个触及楼星月吃瓜般的目光，其实姬梦幽内心是抗拒讲出自己和逆徒的暧昧程度的，可念及楼星月的计划。的确促使自己和逆徒关系更进一步，有了实质性的进展。倘若不对其说实话，又会影响接下来的计划。于是纠结过后，姬梦幽只能硬着头皮暗示自己和逆徒已有肌肤之亲，譬如亲嘴、抱抱，但却没有捅破最后一层窗户纸。这么说，问题的关键是他有心没胆。楼心月听闻后，诧异道：“不应该啊，既然他喜欢你的姿色，又敢亲你，为何不敢再过分一点呢？”可，不等楼心月把话说完，姬梦幽轻咳打断。投去一个冰冷的眼神，楼星月心领神会，顿时不再说的那么直白。我只是好奇他为何不敢太过分，可能是我平常比较矜持，怕计划因为疏忽而露出马脚，便特意提出几分约束，没有给他留下余地。哦，这下楼星月算彻底明白了，感情又是你导致的，终究没能放下矜持啊，这就不怪他敢亲你，却不敢逾越你定下的界限了。弄清缘由后，楼星月也不敢抱怨，一边沉思一边出主意。既如此。看来得多给他加点暗示，方才能让他卸下对你的畏惧。怎么多加暗示？你先这样。于是，楼心月化身恋爱大师，对其一番怂恿和洗脑，哄得姬梦幽连连颔首，不负往日霸道，变成一个虚心请教、认真听讲的恋爱小白。等等，下一刻，姬梦幽察觉不对，盯着楼心月的眼睛问：“你身为玉清宗的宗主，按理说不该对男女之事嗤之以鼻吗？为何你如此精通此事？我你该不会？我没有。”触及姬梦幽怀疑的目光。楼星月矢口否认，心虚道：“我现在初吻都还在呢，从未跟男人亲近过。我只是你可以理解为气满江腹吧，因为太过在乎玉清宗的规矩，生怕沾染上男女之情，导致我整天胡思乱想的。渐渐的，我便对男女之事产生好奇，偷偷搜集了些书籍学习，这才能无师自通。”说着，楼星月俏脸于上嫣红，羞耻道：“我空有一身撩汉本事，奈何身份不允许这步遇到你，也算从另一方面帮我弥补了遗憾。我才这么费尽心思的帮你。”我们要互相保密哦。触及楼星月清澈的眼神，姬梦幽交融变幻，遂伸出一只玉手，给我康康那些书。有图的你确定？离开玉清宗后，秦风正思考修炼规划，该找机会再吞噬点修为了。毕竟如今他的境界已足够扎实。不料这时，旁边传来一道温柔声：“芬儿，你又犯病了。”犯病。秦风闻言一怔，刚转头看向师傅，还没来得及开口，便见对方朝自己递来香醇。猫啊！哎呦，卧槽！师傅，怎么他以为我又在胡思乱想吗？秦风顿觉心跳加速，被突如其来的小嘴迷住。下一刻，姬梦幽后撤离开，撅起小嘴道：“你这副表情怎么回事？现在光亲一下还不能帮你缓解吗？”“不是，师傅，我没有犯病，呸呸呸，我根本就没有病。刚才我没有在想道侣之事，我是在思考修炼。”秦风赶紧为自己辩解。姬梦幽似乎不信，自顾自道：“你在我面前装什么呀？这里只有你我师徒二人，为师还能不了解你的心思？”“不是，师傅，我真的好了好了，你跟我来吧。”不等秦风把话说清楚，姬梦幽径直将其打断，按照楼星月给的主意，带他前往仙城。这几日，仙城正半兽搭了戏台，从各地来了许多凑热闹的人。师傅，你带我来这儿干嘛 ？M 姬梦幽左顾右看，领他去到附近一家客栈，开了间三楼客房，从窗户能俯瞰整个戏台，绝佳的观赏之位。凤儿，你痴念太重，所以为师决定陪你听取，今晚假装成你的道侣，就当是幽会吧，让你感受一下有没有道侣，其实都差不多。假装道侣幽会，秦风嘴巴张开，欲言又止，最后没再进行辩解。算了，说了师傅也不信，今晚听听小曲也不错。于是师徒俩安静的坐在包厢，听着外面的戏曲。好巧不巧，演的还是有关男女之情的戏码，就像被人收买了一样。不多时，感受到姬梦幽递来的玉手
。秦风下意识握住，并扭头看向冰肌玉骨的美人师傅。只见姬梦幽嫣然一笑，道：“凡儿，你好点了吗？”秦风摇了摇头，既心酸又无奈道：“师傅，我本来没病的，但现在我大体是病了，而且病情加重了。”嗯，怎么会这样？姬梦幽一副不知所措，并不着痕迹的露出三分关切、三分诧异和四分无辜。秦风透过窗户指向戏台，道：“师傅，这个世界太疯狂了，没想到唱戏的都能喘，这不是搞人心态吗？”这闻言，姬梦幽故作为难道，或许这家戏班就这种风格。说实话，我也头一次遇到这种情况。对，他们就像故意勾引我一样。说到此，秦风颇为认同的点头。原本我问心无愧。现在我不敢起身，见秦风也有几分怀疑，姬梦幽不禁心跳加速，忙转移话题道：“凡儿，那我亲亲你，会不会把病情压下去一点？”什么？秦风还没反应过来，就见姬梦幽大大方方的走过来，俯身向他递来别人求而不得的玉唇。霎时间，秦风大脑嗡的一声，不由自主拉住美人师傅的小手，将他抱入怀中。“哎呀，你怎么这么坏啊？”姬梦幽故作娇嗔，举起粉拳捶打秦风的胸膛，表现出几分抗拒的姿态。可却软绵无力，压根说不上反抗，更像是撒娇。欲拒还迎，此情此景，令得本就胡思乱想的秦风更加心乱如麻。我抄，这是正常剧本吗？虽然我这人品行兼优，玉树临风，一身正气，光明磊落，但师傅好歹是罗刹女帝，残酷无情，杀人如麻，居然会为了徒弟变成如今这副小鸟依人。我见尤莲的模样，我真是畜生啊！明知他舍身取义的为我巩固道心，可我却觉得像是在跟他谈恋爱。不行不行！若让师傅察觉我的想法，还不得把我做了？听到秦风慌乱的心声，姬梦幽不怒反喜，这正是楼心月给出的计划。既然秦风畏惧于他，那就先引导徒弟跟自己谈恋爱，一步步瓦解秦风心中的畏惧，加重其对道侣的渴望。但是秦风身边又没有其他女伴，最终只能将心思放在他身上。只要姬梦幽肯守住性子，别再狱卒踏风，此计划必定可行。凡儿，你好像很难为情的样子。姬梦幽继续施行计划。看着怀中精致的美人，秦风强挤出一抹笑容。师傅，有句话我想说，但又怕你动手。你说嘛，为师不动手。那个，你有没有觉得咱们俩像是在约会？秦风犹豫片刻后，终是小心翼翼地道出想法。师傅，我也不想辜负你的好意，但现在我觉得像约了个良家少妇来勾栏听取。马德，我就像掉进了谁的圈套，无法自拔。听到心声的姬梦幽强忍笑意，不着痕迹地扬起玉臂，以坐在秦风怀里的姿势。顺势环住他的脖子，约会是指男女培养感情的那种游玩吗？对对对，哎呀，这下一刻，姬梦幽故意咬着小嘴，使得自己的玉色一览无遗，表现出几分羞耻与无奈的娇羞感。这一幕落在秦风眼里，更让他难以冷静。尤其听到美人师傅的质问：“芬儿，你该不会是喜欢上为师了吧？”师傅、啊，秦风就像被踩中尾巴的狐狸，霎时间惊慌失措。但还不等他做出狡辩，只见姬梦幽轻轻拍了他一下。哼，之前你是怎么答应的？怎么现在就控制不住了？不是师傅，你听我说，我没有秦风，顿时慌了。糟了，这一下要被打死。好了，芬儿，不等秦风做出狡辩，姬梦幽再次将其打断，反而一副善解人意道：“其实，在答应助你巩固道心，将你带回正道前，为师便早料到会有这么一天。你放心，我没想再对你动手。虽然那天为师故意说的严格了些，但那只是不想让你放纵思想。”可如果你真控制不住，其实为师也能理解，毕竟有些事一时半会儿你也无法左右。凡儿，现在我只想问你一句，为师不怪你对我生出喜欢，但你以后你一定会战胜这种想法的，对吗？姬梦幽与秦风四目相对，一双凤眸中透出温柔与信赖，完全看不到往日半分高冷。师傅听闻此言，秦风直接傻掉了，似浑然没有想到，一向抬腿就猛踹且完全不讲道理的师傅。在认为自己喜欢上他后，非但没有按照预期中暴跳如雷，对自己大打出手，反而会是一副善解人意的态度，甚至还温柔的鼓励自己。这是真的吗？一时间，秦风总感觉哪儿不对劲，但又说不上来，似乎一切都合情合理。回过神来，得秦风出于理智道：“多谢师傅，不过我没有喜欢上你。”芬儿，不等秦风把话说完，姬梦幽再次打断，语气变得高冷几分：“为师对你敞开心扉，甚至违背本心的帮你，可不是想听你的狡辩。”你若执意对我撒谎，只会让我更加失望。我我秦风顿时语凝，有苦难言。完了，师傅好像真以为我喜欢上他了。超，这咋弄啊？如果我再继续解释，先不论师傅根本不信，还可能会生气，而且搞得我像是辜负了他的好意一样。算了，反正他说能理解大男人受点冤枉也没什么。于是乎，秦风抱着怀中的娇躯，强挤出一抹笑容。师傅，那徒儿不狡辩了。我承认我确实对你动心了。
不过，请师傅放心，今后我一定会战胜这种冲动的，你信我。为以防万一，秦风赶紧保证道：“咚！”见逆徒被忽悠的找不到东西南北，此刻姬梦幽心中宛若野马奔腾，那想要上扬的嘴角真比 AK 难压。不枉他费尽心思，绞尽脑汁，甚至还从楼心月那里夺书取经，如今终于把逆徒忽悠上了贼船。眼下二人的清白，纵使跳进黄河都洗不清了，毕竟是逆徒亲口说喜欢的。趁热打铁，方得始终。念及此处，姬梦幽强压下心中惊喜，一边用玉指在秦风胸膛上画圈，一边弱弱地道：“你正值生龙活虎的年纪，会产生大逆不道的想法，为师不怪你。但让我想不通的是，为师的性格那么差，总是对你拳打脚踢，究竟哪儿点能令你喜欢上我呢？现如今正是楼心月教的，该是使用心理暗示的时候了。”姬梦幽很准地把握时机，试图让秦风说出为何喜欢自己。只要这一步顺利完成。便有可能在秦风的潜意识中种下潜移默化的影响，让他渐渐相信自己真喜欢上了师傅。除此外，姬梦幽也怀着自己的心思，想要从逆徒的口中亲耳听到对方的爱意，哪怕可能是假的，依旧能让他高兴。相反，秦风想哭的心有了。我承认你很美，但你也知道自己脾气差，总是对我拳打脚踢，我哪敢喜欢你？还不是怕说不喜欢你又是一顿狱卒踏风？哎，眼下我真是骑虎难下，纵使不喜欢，看来也得说啊。听到秦风的心声。一直知晓事情的姬梦幽并未生气，毕竟一切计划的实施都只为了能改变秦风这种想法。凡儿，这个问题很难回答吗？不是，不是。面对姬梦幽的追问，秦风急忙否认，苦笑道：“我只是在想，我喜欢师傅你的点儿很多，一时间我不知从哪一点开始说，那就每一点都说。”什么？秦风人妈了。但考虑到姬梦幽只是好奇，徒弟为何敢喜欢自己，故而他并未怀疑什么，只能道：“师傅，如果真要说起来。”那我必须先提到您的姿色，想必您心里也有数。纵观整个乾云大陆，像您这样五官精美、肤若奶姬的女子，当真是凤毛麟角的存在。而且你身材又是那么的，我这里没有不尊敬的意思，纯属欣赏像您这样前凸后翘、玲珑有致的身段。在乾云大陆又有几人？以前我总是想，如果你是自行啊，佩佩，何况倾国倾城与天生媚骨都还汇聚于你一身，这种概率在芸芸女子中，那就相当于某人出生时引起天地异象，九十九道惊雷全轰在他、他爹身上。结果他他爹还没有死，反而因祸得福概率是相当的渺茫，近乎没有啊。故而别说是徒儿我了，试问天下男子，谁人敢言你不美？秦风铿锵有力、掷地有声的表示：“哥哥，面对逆徒如此大加赞赏，本就憋笑的姬梦幽，这一刻再也忍不住了，他不禁捂着小嘴，发出一串银铃般的笑声。见状，秦风刚如释重负一笑，不料下一刻便迎上姬梦幽审视的目光。所以，这就是你明知为师未违背本心。”祝你巩固道心，却还敢对我大逆不道的原因吗？我你别紧张，我说过不会怪你的。见秦风显露一丝惧怕，这一次姬梦幽聪明的赶紧制止，以免再重蹈覆辙，前功尽弃。他一边将秦风的手拉至腰间，暗示清净，一边不着痕迹地道：“没有哪个女人不喜欢被夸漂亮，除非她真的很丑。”范儿，难道你对为师的喜欢只出于为师的姿色吗？当然不是了，能够在说出刚才一番话后。还能倾尽抱住美人师傅的腰肢，已是令秦风的惧怕烟消云散。故在面对姬梦幽假装出的失望时，秦风很上道地表示：“徒儿绝非肤浅之人。其实相比于师傅的外在，徒儿对师傅的喜欢，还是因为师傅强大的实力，令我为之钦佩和向往。毕竟也没有哪个男人能对征服一个女强人的成就感说出不的。除此外，师傅你虽然情绪不稳定，总喜欢对我动脚，但说实话，难道我就不该打吗？”秦风义正言辞道：“师傅的每一脚，虽看似踹在我的身上。”但更像是踹在我心巴上，让我感受到了师傅对我的器重和在乎。甚至你还不惜将自身的力量传送给我，助我修炼。试问这世间能有几人对我这么好？说着说着，秦风越来越心虚了。靠，不对劲啊！再说下去，我感觉真像喜欢他了。坏了坏了，我到心崩了。听到秦风慌乱的心声，姬梦幽眸光一亮，深知这是千载难逢的机会。于是他端坐在秦风身上，与其正面相对，姬梦幽探出两只玉手，缓缓捧住秦风的脸蛋。一双凤眸更透出浓浓的情愫。只见他水润的樱桃小嘴微微掀开。凡儿，如果未来你不能打消对为师的喜欢师傅我，我肯定会打消的。听闻此言，秦风虎躯一震，赶紧做出保证。他做起来了，我超该不会又要气急败坏吧？面对逆徒以往刻板的印象，姬梦幽置若罔闻，直勾勾盯着眼前俊秀的逆徒，口吐幽兰。哎，我知道你是出于惧怕，方才急于向我保证，可现在为师想听你说真心话。凡儿，下一刻。姬梦幽两只玉臂绕到后方，轻轻环住秦风的脖子，暗示道：“这场计划的初衷是为师想矫正你的思想，可就怕万一最后你还是没能控制自己。”
，反倒对为师越陷越深。虽然为师嘴上说着严惩于你，可凭你我师徒间深厚的感情，为师定然狠不下心。倘若我们不再清白，可怎么办呀？姬梦幽丢出强烈的暗示之际，自己反倒还显得纠结无奈，活脱脱一枚受害者的形象。不得不说，在忽悠徒弟这条路上，他就像对修炼一样，成功找到了诀窍，并将其发扬光大。我面对这般强势的进攻，一时间秦风招架不住，语无伦次。师傅，你要问我怎么办？说实话，我也不知道怎么办。我只知道解决问题的关键，必须先找到关键的问题。话说“清清白白”这个词，其实我一开始挺尊重的，但经你这么一问，我突然觉得他挺肮脏。凤儿，你先别急我，我有个主意。眼见秦风被自己玩坏了，姬梦幽见好就收，赶紧制止他在胡思乱想。闻言，秦风好奇的抬起俊容：“什么主意啊，师傅？”姬梦幽咬了咬唇瓣，似处于羞耻难以直说，但又鼓足勇气道：“不如我们俩先试试不清白的状态。”啊！秦风如遭晴天霹雳，人都傻了，这也能是吗？面对一副怀疑且震惊的秦风，姬梦幽虽是做贼心虚，但仍强装镇定道：“为师虽也不想这样，可风儿你鉴于你目前的情况，的确可能走上那条对我欺师灭祖的路，未免未来的局面无法掌控。难道我们不该未雨绸缪吗？”这着秦风汗流浃背，一时不知如何回应，只觉事态已远超出控制，不能再任由其发展下去。于是下一刻，秦风忙视道：“师傅，你先听我说。”其实我还没喜欢上你，对，现在是一种过度忧虑。我们还有时间，不等秦风把话说完。姬梦幽倏地眸光一寒，俏脸布满寒霜道：“你再说一遍。”咚，触及那双森冷的凤眸，霎时间，秦风心脏差点漏了半拍。下一刻，他猛地想起师傅最讨厌别人撒谎，尤其在刚才，自己还明明说过喜欢他的话。现今若是推翻答应，无疑挑战他的逆鳞。一时间，秦风是欲哭无泪，但出于从心的本能，他巧妙地拉起姬梦幽的玉手，师傅。我对你的感情可不是喜欢，而是爱我爱你师傅。言语间，秦风一副深情款款，像是把自己感动哭了。爱听到如此肉麻的告白，纵使计划这一切的姬梦幽，都是一把捂住小嘴，俏脸迷上羞红的滚烫。哪怕明知秦风是被迫说的，可他依旧觉得浑身酥软，像喝醉酒了一样飘飘然。这一天他等了多久啊？可为了能使计划继续进行，此刻姬梦幽只能压下激动，佯装不悦的朝秦风投去白眼。逆徒，你看看自己什么样？现在都敢直接说这么羞人的话，我跟你待在一起，总感觉要被你吃掉一样。哼，你还不觉得该未雨绸缪吗？姬梦幽顺势提起刚才推进到一半的轨迹。该该该，这时候秦风还能说什么？只能乖乖的缴械投降。超，我在这条路上越走越黑了。那你说接下来该怎么做？我我说呀。秦风错愕的抬起俊容，稍显懵逼。不清白的师徒关系，我一个两辈子只亲过你，还是个纯情小丑男的反派，我哪知道该怎么做呀？事情怎会变成这样？超超超，还不如一开始被踹两脚呢。但现在肯定不行了，一旦再把师傅激怒，他还不得打死我？秦风强颜欢笑道：“师傅，不然你说说该怎么做？”见逆徒这么不中用，姬梦幽虽想直接挑明了，但又要维持矜持。我对男女之事不感兴趣，你问我，我哪知道啊？像这种激不起我半点情绪的行为，譬如跟你亲亲嘴、抱一抱呀，其实我压根没有感觉的。我懂，我懂。师傅，你清心寡欲，肯定也没经验，所以啊。还得你自己琢磨，凤儿，我都说愿意陪你尝试了，你不妨大胆一点，即便犯错又何妨？姬梦幽一副善解人意，并且意有所指的暗示。秦风虽不明白师傅的真正意图，却听得懂大概意思，当即沉思道：“不如不如，触及徒弟投来打量的目光。”姬梦幽心中突突的，紧张道：“不如你什么？你直说啊！师傅，不如我们出去溜达溜达。”什么？是散步？秦风赶紧解释道：“正常的道侣约会之时。”一般都会携手散步，不如我们也试试在大庭广众之下牵手漫步在这繁华的夜市，走走停停，一边欣赏仙城的夜景，一边做真道侣的事。嗯，大庭广众，姬梦幽虽有登不上台的心思，可若将此事搬到明面上，让天下人知晓，他不免心慌意乱，但念及费尽千辛万苦，才将秦风忽悠到这种地步。倘若就此打住，无疑也让他无法接受。于是乎，姬梦幽只能硬着头皮答应道：“嗯，那我要戴着面纱，以免被人认出来了。”对此，秦风爽快答应下来。遮脸就遮脸吧，反正他以为在帮我治病，又不是真正的谈情说爱。听到逆徒的心声，本就强忍羞耻的姬梦幽，在戴上面纱后，那张祸国殃民的俏脸再也压不住红晕，泛起滚烫的嫣红。随后，师徒俩手牵手并肩离开客栈。哟，这一对完事真快。是啊，才进去多久，白瞎那小子长这么俊，没用。师徒俩刚走出客栈，不料大肚掌柜和一位侍女便对着俩人的背影指指点点。还传出嗤笑，师傅，冷静，冷静。感受到姬梦幽想抽走玉手，秦风可太清楚，师傅想杀回去。
毕竟能忍住自己都不容易。金梦幽深吸口气，因为掌柜和侍女的交谈，使得他心中羞耻更甚。凤儿，这样真看不出是我吗？放心，师傅，我现在都认不出你。秦风十分笃定的点头。嗯嗯，金梦幽如释重负，松了口气，然后任由被秦风牵着玉手，一路从客栈来到最为热闹的戏台前，人山人海，摩肩接踵。而被无数道目光扫过，秦风也有些不自在，更别提本就心虚的金梦幽了，掌心都冒起了虚汗。早知不这么做了，姬梦幽心中泛起懊悔。秦风闻声扭头看来：“师傅，你说什么？”我姬梦幽压低声音，小声道：“芬儿，你在外面别喊我师傅，那喊什么？你想喊什么都行。”秦风眨了眨眼，心想在挑战未来的问题，是不是该冒犯一点？于是沉思后，他试探性喊道：“媳妇儿。”嗯。闻言，姬梦幽惊讶地看向秦风，一双凤眸中透出慌乱：“芬儿，你你确定不会有人认出我们吧？”“确定。”秦风赶紧点头，讪笑道：“那我可以喊你媳妇了吗？”“可，可以吧。”姬梦幽心跳如鼓，既羞涩又惊喜的点头，一边躲避着来自秦风的目光，因为此刻他已经感觉有些无力了。曾经没这么暧昧过的时候，他满心期待，可当真经历这种情况时，他似乎根本扛不住撩拨，一句话就将他败下阵来。见姬梦幽同意后，秦风也就放心了，于是轻轻靠近他：“媳妇儿，你怎么不回复？我喊你啊。”我听懂秦风的言外之意后，姬梦幽完全不负套路前者的从容。正在他鼓起勇气准备做出回应时，莫蒂一道倩影不合时宜的出现，笑盈盈的走来。秦圣子，你们在这儿呀、啊？我超楼星月秦风顺着声音望去，看到迎面走来的半生不熟之人，顿时吓得虎躯一震，惊慌失措。但情急之下，他却将姬梦幽的玉手抓得更紧了。姬梦幽似也没想到楼星月会出现，他本想抽走玉手的，但却被紧紧抓着，只能转过头去。佯装没看见恋爱军师，秦公子说话可真直白啊！娄星月尴尬一笑，刚欲走近过来，这时一位身穿戏服的男子从后方追来：“您给的实在太多了，大老板说使不得，非让我来还回您一半，您放心。这一宿我们都用刚才的唱法，只唱您教给我们的本子。此话一出，无论秦风、姬梦幽还是娄星月，三人皆是表情变换，但又各不相同。你快走，剩下的当赏钱。”娄星月回过神来，赶紧将人给轰走。秦风则一副难以置信。娄宗主那些戏，难道是你出钱找他们唱的？我娄星月尴尬不失礼貌的一笑，摆手道：“让秦圣子见笑了，我就好听听戏，听戏没问题，但专听这种儿女情长的戏，还是这种不雅的戏班子，您听不合适吧？”秦风一副怀疑人生，审视着娄星月：“好家伙，你一个玉清宗的宗主，乾云大陆的禁玉代表人物，居然还有这种雅号。虽说听不到秦风的心声，但从其表情，已经让娄星月无地自容。他求助似的看向姬梦幽：“姬姐姐，你说句话。”人家都是为了你才被你徒弟这样质疑的。眼见姬梦幽不理会自己，甚至还假装不认识自己，娄星月满心失望，只觉被卸磨杀驴了。于是他强颜欢笑道：“秦圣子，你们这是？别误会，这是我媳妇儿。”秦风赶紧狡辩道。娄星月会心一笑：“原来女帝是圣子的媳妇儿、啊、呀！”噗！秦风虎躯一震，直接人妈了。我抄他看出来了。姬梦幽一时傻眼，一副瞠目结舌盯着娄星月，心中无语。老娘好不容易把他骗成这样，你干嘛要给我点破？你有没有眼力劲呀、啊？修，秦风还未回过神来，只觉一道倩影从身旁掠过，如疾风般暴闪而去，一瞬便掳走楼星月。完了，芭比 Q 了。秦风一手拍在额头上，心力交瘁。完了完了，他居然看出是师傅这下怎么弄？待会儿师傅回来，怕不是要将我淹掉？超好像除了把我淹掉，再没有能维持他形象的办法，除非把楼星月杀了。另一边，楼星月被带到一处无人小巷，遭受姬梦幽满是怨气。羞愤质问：“你在干什么呀，女帝？你别急。”娄星月稍显紧张，赶紧道：“我也没办法，他差点点破我不守玉清宗的规矩，我也是迫不得已才转移到你们身上。再说，反正你们俩都进展到手牵手逛街了，即便我那样说又怎样？反正你的计划完成了，不是吗？”“不是。”姬梦幽寒声否认，将二人体验师徒不清白的挑战一五一十的告诉对方：“计划才进行到关键时刻，直接被你搅乱了。”姬梦幽没好气道。还有那个过来还你钱的，你知不知道有多危险？万一被芬儿知道这一切都是我们的计划，怎么办？我我得知事情的真相，娄星月无从反驳，道：“我这不是看着你们俩牵着手，还以为计划提前结束，方才没有管后面追来的人女帝。你先别紧张嘛，事情没有那么严重的。”秦风他已经从你身上体验到了女人的美好，纵使被我撞见，又如何？娄星月安抚道：“哪怕你还要守着矜持，可只要我离开了，你们不是照样该干嘛干嘛吗？”姬梦幽深深吸了口气。缄默良久后，看向楼星月，做出决定。既如此，
，那你消失吧。”东，楼星月娇躯一颤，俏脸余上失望又难过的表情，委屈道：“你要让我消失，就因为我犯了点可有可无的错亏，我还把全身辽汉本领传授给你，那都是我十数年的心血啊！我拿你当姐妹，你却要我杀我，我是让你回狱青踪，在我跟芬儿完事之前，你不许再露面。”姬梦幽一头黑线道：“谁说要杀你了？”发现是自己误会，楼星月如释重负的露出笑容。这个我可以办到，女帝。既然计划进行到这儿，其实也快成功了。你赶快回去吧。说罢，楼星月便转身离开，以免耽误二人的时间。望着那道离开的倩影，姬梦幽倒是想赶紧回去，但回去后该怎么跟芬儿解释呢？芬儿不会去找戏班的人问吧？念及此处，姬梦幽担心更甚，一时顾不上多想，只能急忙回去。所幸秦风还站在原地，并未乱问。邪师傅。人呢？秦风下意识想喊媳妇儿，但又急忙改口，好险差点顺嘴了。刚才就跟楼星月说师傅是我媳妇儿，没想到被他认出了师傅，还是别喊了，保不准要揍我。听到秦风的心声，姬梦幽深吸口气，道：“他已经消失了。”消失。秦风眨了眨眼，似乎猜到什么，骇然道：“师傅，你听我说，我真没想到他能认出你，我错了师傅。”芬儿，你别紧张。姬梦幽打断秦风的认怂，努力让自己声音显得温柔。为师没有怪你的意思，毕竟这种事谁也说不准。我们的行为本就有可能暴露，况且现在问题都解决了，你不必有任何顾虑。嗯，面对如此善解人意的师傅，一时间秦风有些不知所措。师傅居然没生气，活他怎么变得这么温柔了？虽然不知道怎么回事，但结果貌似还不错。他要是永远这么温柔就好了。随后，师徒俩离开吵闹的戏台，一路漫步到一棵没有灯光、稍显漆黑的大槐树下。眼见徒弟不敢再伸手牵自己。姬梦幽内心犹豫片刻后，终于主动将手递了过去，义正言辞道：“芬儿，虽说刚才发生了些小插曲，但我们的挑战不能终止，毕竟已进行到关键时刻。这次的挑战关乎你今后能否走回正道，专心沉浸在修炼一道很重要的。”秦风握住递来的玉手，软乎乎的，但他既紧张又茫然道：“师傅言之有理，但今晚师傅，如果我们继续挑战下去，徒儿不知您的状态会不会控制不住呀？其实我还能忍忍不着急于一时的。”秦风强颜欢笑。说到底还是有些害怕，姬梦幽会失去控制他，本就没有大逆不道，却被强行贴上欺师灭祖的标签。倘若再让他遭受一顿狱卒伺候的话，那也太欺负老实人了。深知逆徒心理的姬梦幽当即柔声道：“怎么，你现在又害怕我了？先前在客栈大逆不道时，你不是很勇敢吗？害得我在你面前，我在你面前都有点犯怵。说来不该我怕你冲动吗？”啊！听闻此言，秦风顿时精神一振，恍然惊醒：“师傅说怕我对啊？”我怎么整天都在想着怕他？但这是搁在男女身上，女方才更加紧张才对吧？嘿嘿，这么说来，只要师傅理智尚在，其实我根本没必要害怕。相反，他才会害怕。念及此处，秦风叔弟挺直腰板，大胆起来。师傅，那我可就放开手脚。为了今后能更好的对付突发状况，徒儿只能对你冒犯一下了。请冒犯。姬梦幽咬着小嘴，害怕嘴角压制不住，但他这种强压嘴角，既想掩盖娇羞，又怕装得过于高冷，而令秦风产生害怕的纠结。却好巧不巧，突出了几分楚楚动人。秦风深吸一口气，随即将师傅猛地拉入怀里，用那充满磁性的嗓音唤道：“媳妇儿。”嗯，不知是耳根子被气流弄痒，亦或被徒弟撩得受不住，姬梦幽再掩盖不住娇羞之色，俏脸泛起肉眼可见的嫣红。“媳妇儿，你怎么不回应我呢？”秦风也乘胜追击，捡起之前的话题。姬梦幽抬起羞红小脸，一双充满情愫的凤眸，深情凝望着逆徒的心眸。只见他唇瓣轻轻开合。软绵喊道：“夫夫君，喂！”这下秦风彻底绷不住了，傻笑道：“媳妇儿，再喊我一次，快！”哎呀，你太坏了，人家不要嘛！姬梦幽终于可以装个小女人，趁机向秦风撒娇了，而且完全不会显得唐突。唰，下一刻，秦风忽然将姬梦幽公主抱起，态度强横道：“你若是不喊为夫，可就加法伺候了。”嗯，见状，姬梦幽不怒反喜，鬼知道他有多喜欢现在的徒弟。秦风道：“快，你喊不喊？”姬梦幽俏脸嫣红，一副妩媚的摇头道：“夫君，你不要这样，不要这样欺负我吗？我就欺负了，你喊不喊？哎呀，我喊，我喊就是了。”姬梦幽咬着小嘴，几分欲拒还迎，我见犹怜的喊道：“人家都听你的，夫君大人。”嘿嘿嘿，搂着姬梦幽纤软的柳腰，一边感受娇躯的温热，一边聆听甜美的撒娇。秦风彻底绷不住了：“我的个老天爷啊，这谁顶得住啊？”明知师傅系上尊严是为了帮自己扫清对俗尘的痴念，而非为了跟自己卿卿我我，可此刻秦风根本管不了这么多。来来来，快让魏夫亲个嘴子。
。嗯，第一次被蛮狠对待的姬梦幽，说实话，内心自是有些慌乱。但纵使他处于一种紧张状态，也没有忘记初衷，故未做出任何反抗，而是任由逆徒亲近，索吻自己，让他和徒弟的爱情萌芽，扎根深处，茁壮成长。但不论何时，忽悠徒弟走上歧路的心虚，却始终伴随姬梦幽左右。故在片刻后，他为了维护脆弱的矜持，再次抢占主导。风，风儿，你停一下，现在你好点了吗？师傅放心，我现在非常好我，我从来没有这么理智过。不等姬梦幽做出回应，秦风再次如狼似虎的捧住他的小脸，像啄木鸟一样亲起嘴子，还特喵理智。我去特喵的理智有便宜，不占王八蛋。虽然你是我师傅，我也很想尊师重道，但一想到你以前欺负我，眼下让我逮到这么好的机会，我要是不让你常常记性，那我还算反派吗？嘿嘿，无师虽傻，但身如蜜饯。听到秦风沾沾自喜的心声，浑然不知已经入套，反倒以为是自己拿捏住了傻萌师傅。这一刻，姬梦幽再也憋不住了，笑喷秦风一脸口水。咯咯咯鹅，突如其来的转变令得秦风始料不及，更是一头雾水。问：“师傅你，你笑什么呀？”嗯，我。姬梦幽凤眸中掠过一抹慌乱，情急之下，他用玉手狠掐大腿，硬是用疼痛压下了嘴角，狡辩道：“为师高兴啊，能看到你恢复理智，证明我们的努力没有白费。我为你感到高兴，你果然没有让为师失望。”哦，秦风表情变幻，内心感慨。自己真机智，嘿，快看这个小傻瓜被我卖了，还帮忙数钱。但凡有我一半智商，你也不会被忽悠成这样。让你总喜欢欺负我，等我给你重振屠刚吧。哈哈，我找到自行车了。听到大逆不道的心声，姬梦幽心跳如鼓，娇羞的依偎进秦风怀里，引诱道：“风儿，我感觉你变了，变得我有些不认识。”师傅，我当然变了。秦风一把将美人师傅抱起，自作聪明的狡辩道：“现在咱们在挑战未来可能出现的情况。”这计划还是你提出的，徒儿当然得改变一下对你的方式，如此未雨绸缪才能起效，难道不对吗？面对徒弟漏洞百出的忽悠，姬梦幽非但不予拆穿，反倒装出一副上当受骗。芬儿说的有道理，倒是为师没转过弯来。嘿嘿，瞧把师傅忽悠的，连裤子都快掉了。秦风嘴角的耐克根本压不下去，罗刹女帝，哈哈，还不是被我拿捏的死死的？芬儿，这是去哪儿？回家。嗯，姬梦幽故作一抹慌乱，拍着他的胸膛道。那你将我放下来，别被其他人看见了。乖，到家门口我就放。哎呀，你太坏了，嘿嘿。秦风笑得跟个二百五似的。把严宗、叶和站在一位青年面前，神色忧虑。为何过去这么多天，点儿你的境界始终毫无动静呢？虽说青年已如此年纪，迈上此等境界，早已是堪称妖孽，前无古人，后无来者。但念及过些天便是生死战，儿子的修为却毫无波动。叶和不免是操碎了心。青年露出几分很有逼格的笑容，道：“爹一直教导我韬光养晦，怎么自己却忘记了？实不相瞒，孩儿若想打破境界，其实一早便能突破了。”青年语气中透出傲然，但爹可知我为何一直苦压境界？压境叶和顿时双眸放光，追问道：“为何？为何要压制境界？为了告诉天下人，修炼对我而言犹如探囊取物。”下一刻，青年狠狠握拢起拳头，浑身散发出无可匹敌的霸气。待到擂台之上，孩子在一举破二境，让五湖四海的强者都亲眼目睹。我叶鼎才是最卓越的天之骄子，今后的乾云大陆，终要以百言宗为首。还有，我要让那个女人后悔。想起背刺自己的少女，青年咬牙切齿焉。你会后悔离开我的。面对豪情壮志的儿子，叶和不禁称赞道：“好，好啊，这个决定好，必能扬我百言宗之威。”对了，父亲。青年话锋一转道：“擂台搭建完了吗？快了，怎么了？”孩儿决定提前到场。什么？前些日子，秦风向外宣称要让我一只手，使得各门各派皆以为我会输。青年蹙起眉头，不悦道：“我决定提前开始生死战，不管秦风肯不肯提前来，我都要先打破会输的谣言，让那些不敢与我们合作的商行看清自己有多愚蠢。”看出儿子的决心，叶和犹豫刹那后，倒也没有阻拦。既然你已决定，为父支持你。不过点儿，虽说爹相信你的实力，但那罗刹女帝未必不会出手保护秦风。叶和补充道：“为以防万一，还得请老祖出山保护你的安危。”对此，青年没有意见，只是道：“爹，如今我借堂哥之身复活，先破后立，算是欠他一份恩情。今后你就喊我叶圣吧。当时没有忘记堂哥的付出。”点儿，你好好好，你这副重情重义，真是遗传我了。叶和哈哈大笑，遂去与老祖商议。见父亲离开后，青年沉思一刹，飞向某处静谧的小院，轻轻叩响扇门。可知，当扇门被打开后，一位秀色可餐、风韵犹存的美少妇映入青年眼中，但看到青年的女子却是稍显慌乱。少
，少宗主你怎么来了？青年露出一抹笑容，将手伸向少妇，说道：“堂哥死去这些年，想必嫂嫂很是孤独吧？如今我借堂哥之身复活，理应该做些回报。”回报？少妇娇容一怔，顿时吓得后撤一步。少少宗主言重了，我家夫君能因你复活肉身，纵使不复从前，可奴家也心怀感激。况且你是你，我家夫君是夫君，你们不一样的。至少在我看来，少妇的拒绝之意明了。但青年置若罔闻，反倒朝前逼近一步，双手扶住美妇的香肩：“你若看看我的重瞳，我不信你会两眼空空。”咚！美少妇娇躯一颤，登时与您，因为这双重瞳，乃是他亡夫最独特的特点，若与之对视，难免无法自控。啪！下一刻，青年便强行迈过门槛，并合上扇门，一把抱住了眼前风韵犹存的美少妇：“少宗主，少宗主，你别这样！”女子挣扎起来。但青年却置若罔闻，蛮狠的将他抱到旁边，一把摁在桌子之上，笑道：“嫂嫂别怕，嫂嫂别回头，我是叶圣啊。”罗刹门前，望着逃窜离开、先行一步的倩影，秦风给了自己一巴掌，都盖不住脸上笑意，道：“我不光牵着师傅的手飞一路，途中还亲他好多口，哈哈，我可真是太禽兽了。嘿嘿，难怪那些主角都喜欢当禽兽，这感觉真棒。现在我感觉已经狠狠的融入他们。话说，我也当禽兽天道，会不会庇护我呢？”念及此处，秦风心里洋洋得意，一路哼着小曲飞进门内，感到天道庇护降临己身，前所未有的自信。见过圣子大人，圣子大人笑得这么开心，莫非有什么喜事？途中遇到行礼之强者，秦风更加挺直腰板，语气铿锵有力道：“我一直都这么禽兽。”目送秦风走远后，几位强者面面相觑，方才敢出声交谈。圣子说什么？他说自己是禽兽。对，我还以为自己听错了，他不会以我们都丧尽天良，表示自己比我们更烂吧？靠！我们只是跟那些正派不合。另一边，姬梦幽心情大好的回来，却听到一个不好的消息。虽不知百言宗是何目的，但突然提前生死战，想必是做足了准备。管他们有什么准备，咱一起跟圣子过去，还怕他们不成？无脑莽夫，女帝让你守着罗刹门。再说，我们有其他任务。此战，你别想跟过去。三位护法互相争论，各抒己见。下一刻，鬼婆将他们打断：“诸位安静，先听听女帝怎么说吧。”姬梦幽沉思刹那后，做出决定。鬼婆还是按照原先的计划，我独自带份儿去参加生死战。哲渊急声道：“不可呀，女帝，此战备受瞩目。届时各门各派都会派来强者，不少都是跟你有仇的。倘若不带上我们一起，万一是场阴谋，我亦已决，不必多说。”姬梦幽抬手打断哲渊的建议，再次看向鬼婆：“倘若他们老祖没有跟去，那你们就当是拜访一下，想必他们也不敢过多为难。”是，鬼婆点头答应下来。待会让芬儿去天牢找我。说罢。姬梦幽先行离开，不久后，秦风便不出所料的出现。察觉殿内严肃的气氛后，他一头雾水道：“发生什么事了？”圣子叶鼎提前生死战，礼部于走上前，将发生的变化一五一十的告诉秦风：“提前就提前吧。”秦风没有所谓，摊手道：“反正有师傅和诸位在，想必我也不会有危险。我们不能跟圣子一起去。”这时，哲渊站出来道：“此次生死战，百言宗的老祖很可能出山保护叶鼎，女帝想趁此机会。”让鬼婆带我们去灭掉他们的根基。什么？得知这个计划，秦风大吃一惊。百言宗肯定也会料到这种情况，怎么可能松懈宗门的保护，任由你们过去破坏？鬼婆笑呵呵道：“这次女帝很着急，无论叶鼎或是百言宗的根基，势必要灭掉一处。”秦风揉了揉额头，道：“这么说，真只有师傅陪我去了算了。我师傅在哪儿？天牢。”秦风马不停蹄赶到天牢。姬梦幽早已等候多时，且备好一批和圣境的修炼资源，正等徒弟来进行吞噬。哇，师傅，你什么时候准备的呀？赶快吞噬吧！姬梦幽一如既往的高冷，调皮。今时不同往日，秦风起还会惯着他的高冷。下一刻，径直当一众修炼资源的面捧起了姬梦幽的小脸，吧唧就是一口狂吸，一口不够，再啃一下他的小嘴。哗，早已做好赴死准备，目光陷入浑浊的修炼资源们，一瞬间精神抖擞，眼睛睁得贼大。芬儿，你姬梦幽娇躯一颤，俏脸顿时余上嫣红。所幸经过这些天的洗礼，他倒不会因冲动出手，否则又会将他和逆徒的关系打回原点。可这群将死之人便没那么多顾虑了。哈哈，没想到罗刹女帝跟自己徒弟竟还有这层关系。老夫将死之际能看到如此密心，倒也死而无憾了。早闻罗刹女帝与徒弟夜夜苟且，看来真是不假。哈哈，听到这些声音，姬梦幽羞耻更甚，急声催促道：“芬儿，芬儿，你快动呀！”愣着干嘛？你不动我就把他们杀了！嘿，这就来！秦风倒也识趣，没再继续挑战姬梦幽的底线。万一玩出火，可就麻烦了。让你以前踹我，现在被我整了吧？
别急别急，待我吞噬完这些养料，还有更好玩的呢！”轰！秦风也不废话，施展饕餮圣体的能力，瞬间将十数位和圣境的强者拔地而起。啊！原本还笑呵呵的强者，爆发出痛苦的呻吟。力量被强行从体内抽出，涌向最中心的秦风，而后方的姬梦幽内心却迟迟无法冷静，羞耻快扎根到了内心深处。第一次，第一次当着这么多人被徒弟强吻，我都吞噬完了，师傅你怎么还没动呀？达到和圣境八重的秦风一身干劲的走回来，洋洋得意，嘿，被聊傻了。姬梦幽回过神来，既高兴又羞耻的嗔道：“还不是因为你刚才突然就亲我，不是说好不能让人知道吗？都是死人，没关系吗？”秦风摇头一笑，走上前说道：“师傅，我这也是未雨绸缪，你肯定不会生气的，对吧？小燕儿，我还拿捏不了你。”面对逆徒傻乎乎的自信，姬梦幽很快调整回状态，故作温柔道：“生气倒不至于，毕竟是我们说好的挑战。但是凤儿，你以后能别那么强势吗？为师对你有点害怕。”言语间，姬梦幽一副楚楚可怜的模样，让秦风彻底绷不住了。尤其一想到往日姬梦幽高冷霸道、蛮不讲理的狱卒飞踢，这一刻的反差之大。可谓让秦风失去理智，啪！下一刻，姬梦幽被强行抵在铁门上，发出刺耳的撞击之声，简直充满了血腥暴力。但这么大的动静，硬是盖不住秦风的威风之声。敢对为夫提要求，你想当自行车呀？嗯。深谙其意的姬梦幽，当郊区被迫抵在生硬的铁门，如此被逆徒强行壁咚，足以令他心慌意乱。凡儿，你做什么呀？姬梦幽轻咬小嘴，流露出羞耻与紧张夹杂的表情。若以前看到这副表情，秦风肯定不敢相信，只会怀疑姬梦幽的企图，为何要伪装这种假象？但经过这些天的铺垫后，现如今，秦风非但不感觉奇怪，反而沾沾自喜，就喜欢把师傅聊到不能自己的无措状态。师傅，徒儿犯病了，只能麻烦你委屈一下了。哎呀，哪有你这样犯病的？我看你就是居心不良。姬梦幽一副娇嗔道：“这么多天没被打过的秦风，可谓浑身都长满了大胆。”哎，你还真说对了，徒儿我就是居心不良，那怎么办呢？你姬梦幽小嘴刚张开，不料话还没说出口，就见逆徒贴近靠来，对他展开了嘴子攻击。嘿嘿，真好玩，没想到还能有这一天。就算让我再被多打几次，老子也心甘情愿。话说这么娇羞的师傅斯，我不如把他忽悠成道侣吧。还真别说，就师傅这不太好用的小脑瓜，好像还挺容易上当受骗。只要我打着未雨绸缪的幌子，眼见秦风终于走上正道，这一刻，姬梦幽飘飘欲生，心中满是幸福。芬儿果然喜欢娇羞的 M 这个我拿手。于是下一刻，姬梦幽狠心推开秦风，不再故意压制脸上的羞红，羞涩道：“逆徒，你就会欺负为师哼，讨厌！”抛出撒娇式的娇嗔后，姬梦幽一副慌乱的逃跑，就好似某个花蕾初开的女孩子遭遇了怪叔叔的调戏般，让人欲罢不能。小美人，你别跑呀！秦风虽没有追去，但却笑得愈发痞坏，仿若打开了新世界的大门。漂亮，太漂亮了！以前我真是被打傻了，一直吵吵着要找道侣，却没有发现身边就有个尤物美人啊！嘿、hey, ，只要我借着未雨绸缪的理由，别太心急，露出马脚，肯定能把他忽悠成道侣。哈哈，我真是一个骑单车的人才。秦风盘算之际，忽然姬梦幽杀个回马枪，撅着小嘴道：“逆徒，你准备一下，待会儿出发去生死台了。”说罢，不等秦风做出回应，姬梦幽再次逃跑似的离开。嘿，还怕我把你吃了呀？秦风笑得如沐春风，仿若做梦一般不真实。没想到外表冷酷无情、杀伐果断的罗刹女帝，有朝一日。竟会被聊得像个腼腆女孩，这种反差绝了！我现在强得可怕。秦风开始倒腾装备，毕竟生死之战，非同小可。加之又是自己的天命宿敌，必须做好万全的准备。不料尚未准备完，不知从哪得到消息的林烟直奔他来，称要跟着一起去生死台。乖，在家好好待着。因为撩拨美人师傅的成就感，使得秦风心情大好，假借不想因他分心为由，将其劝退。少女听得自是高兴，但仍道。我还是不放心，叶顶敢跟你下生死战，肯定有很大把握你。你带我去吗？我不会打扰你的。我还是更喜欢你一开始桀骜不驯的模样。望着少女满是关切的小脸，秦风感慨道：“原本的傲娇少女，怎么还走上舔狗路线了呢？”你这话什么意思？少女双手掐腰，来自女人的敏锐直觉驱使她发出质问：“秦风，你是不是在外面有女人了？”可，嗨嗨，秦风吓得虎躯一震，摇头否认：“没有，怎么可能？你别乱说。”至今我都守身如玉，你也知道，我功法碰不了女人的。其实少女只是随口一说，倒也不是真有证据。正当她准备撩回正事时，忽然看到一丝胭脂残留在秦风嘴巴上。咚！少女倏地冲上前去，一把抹向秦风的嘴巴。这，这是谁的胭脂？秦风，你亲别人了？我超秦风神色一耸。
在触及少女服上眼眸的病态后，更觉双腿之间掠过一抹森冷寒风。阿布真特么有东西伸过来了。冷静，嫣儿不是你想的那样。是谁？少女美眸中浮动着病光，气抖冷道：“是不是师傅亲的？”呸呸呸，当然不是了。秦风哪敢承认，索性危急关头，他那足以忽悠鸡梦优的小脑瓜灵光一闪道：“师傅哪儿是这种人？其实吧，我是想买个胭脂当礼物送给你，但又不知该怎么挑身边，没有人能帮我，是我只能自己上马了。给我买胭脂。”对啊，毕竟是礼物，想给你惊喜，肯定不能提前告诉你了。嗯，真的吗？当然，我可以发誓。秦风连连点头，已察觉少女眸中的病态愈发强烈，好似随时都能刀了自己一样。下一刻，他突然看到什么，指着少女的背后，那是什么？哎呀，我抄你特么拿刀干什么？刷，林烟书地将匕首收了起来，脸上露出青春甜美的笑容，说道：“我开个玩笑，你别怕，我不是要跟你下面。”秦风，待将林烟哄走后。秦风早已一身冷汗，这娘们越来越恐怖了。如果真让他知道我和师傅的未雨绸缪，那还不真得杀人抄他，又为我冒险杀叶顶。秦风心中泛起为难，心想：一开始对方也不这样，怎么遇见自己后，慢慢变成这副样子？该不会是退婚的时候把他刺激坏了吧？秦风越想越怕，索性不去多想，眼下对付叶顶才最重要。于是，秦风掏出了蓝星宝盒，看看有没有出好东西。啪！当宝盒被弹开的瞬间，一抹金光映入眼帘。紧接着，便见秦风流露出惊喜之色。哦，这是网袜，还真别说，这狗作者设计的金手指，倒还挺符合屌丝心理。嘿嘿，难怪我以前爱看。秦风笑着挠了挠头，顿时心生一计。话说，师傅抢走巴黎斯家后，一直没有动静。凭我现在的家庭地位，他应该不敢违抗吧？对，就这样扮黑丝，渔网我都要看。不多时，姬梦幽交代好事情后，便领着秦风离开宗门，赶赴青州的生死擂台。途中。秦风将心得的宝贝塞进姬梦幽的手中，师傅送你的礼物。嗯，触及秦风坏坏的笑容，姬梦幽被齿压着唇瓣，尽显小女人姿态。芳儿，这是什么呀？姬梦幽打量一番后，佯装单纯的问：“嘿嘿，渔网，捕鱼用的吗？”哈哈，听闻此言，秦风顿时忍俊不禁，解释起这件服饰的意义。乔师傅眼神中透出的清澈，被我忽悠成这样，哈哈，难怪我会穿成反派主角都没我坏。殊不知，主角都已经吃上了饺子。姬梦幽故作娇羞道：“原来跟那件衣服一样呀，凤儿，这好丢人，我不要，我不要你，还是送给嫣儿吧。”送他。秦风闻言一怔，大为意外道：“不是师傅，你想让我跟他，你也不想我再沉迷女色吧？”“当然不想了。”“既如此，那你就收下。”秦风将礼物推回去，正声道：“我若把这件礼物送林嫣儿，今后我们的关系更解不开了。你想想，你已经为我付出这么多，甚至不惜搭上自己的尊严。”毁掉在我心中的形象，你希望再看到我重蹈覆辙吗？我姬梦幽唇瓣微动，佯装出欲言又止的为难，犹豫良久后，他才做出妥协道：“我当然不想你再重蹈覆辙，那我就收下了。”嘿，秦风摇头一笑，心中洋洋得意：“小样，我还拿捏不了你。”听到秦风的心声，姬梦幽险些没有绷住。俗话说，高段位的猎手往往都以猎物的姿态现身，这句话一点不假。除了钓秦风上钩外，姬梦幽亦是知道逆徒还打着另一盘计划。但他也不急，装作不知道朝前飞去。果不其然，很快秦风就追了上来，笑嘻嘻道：“师傅，换上让我看看呗。”“嗯，换什么呀、啊？”姬梦幽一副呆萌无辜、明知故问，还能换什么？当然是徒儿送你的礼物了，让徒儿帮你看看合不合身，好不好？秦风浑然不知早已入套。妮妮，霎时间，姬梦幽俏脸透出更忐忑的慌乱，毫无威慑的嗔道：“哼，你这逆徒，我看你越来越大逆不道了。”现在都敢让为师公你消遣了，是不是？换作以前，面对姬梦幽的质问，秦风一般会吓得浑身冒汗，撅起屁股准备挨踹。但今时不同往日，此刻秦风非但不惧，反倒对他逼近了一步。师傅何出此言？什么叫消遣？就是姬梦幽咬着小嘴，俏脸鱼上羞红之色，声音低弱道：“你明知那衣服奇怪，还敢让为师穿给你看，不是消遣吗？冤枉啊，师傅！”秦风一改往日狡辩，强行灌输理念。既然世上存在这种服饰，那就证明它有存在的意义，以及受众群体。我们岂能因为狭隘的观念，如此评价一件并不能代表是非善恶的衣服呢？如此行径与那些打着名门正派旗号、为非作歹的小人有何区别？我先不论它只是一件衣服，徒儿只想看看它与你合身否？秦风话锋一转道：“就拿我们未雨绸缪的挑战，师傅，你已付出了这么多，倘若在乎这种小事，岂不因小失大吗？”因小失大，姬梦幽像是被忽悠傻了的小姑娘。口中重复逆徒的话，像是完美掉入圈套之中。见状，直让秦风愈发自信。
，厚颜无耻道：“再说师傅，咱们俩清清白白，问心无愧的，我又不是让你穿出去，只是给我一人看看，这过分吗？”闻言，姬梦幽抬起琴手，似确认道：“凡儿，为师不太懂男女之事，你没有骗我吧？”我发誓。秦风理直气壮的举起手来，义正言辞，清清白白生五个，问心无愧生一窝。听到心声，姬梦幽小脸微红道：“我相信你，凡儿。”那你给我点时间，等到了青州客栈没问题。秦风很是爽快，捧起美人师傅的小脸，吧唧吧唧亲了两口。像我这样聪明的人，深知心急吃不了热豆腐，亲爱的小傻瓜，看为夫怎么忽悠你吧。嘿，我真特娘是个人才。听着秦风暗自得意的心声，姬梦幽嘴角扬起一抹意味深长的笑容，但转瞬即逝。青州，虽说百言宗提前了生死战，时间匆忙，但因这场战斗备受瞩目，故诸多势力早早提前到场。现在的青州可谓涌来无数各门派的强者，以至于距离擂台场数十里外的客栈全都没有空房，甚至不少势力都在山脉或野林中搭建起了临时住所，只为亲眼目睹前云大陆最为妖孽的天才秦风与百言宗神秘天才的生死之战。所幸罗刹门在青州亦有据地，光在青州都有数家客栈，师徒俩来到后不必担心没落脚处。看来我低估了自己的名声，没想到能引来这么多看客，搞得像搞粉丝感谢祭一样。望着川流不息的身影，秦风摇头轻笑道：“世人皆想知道，我们罗刹门与百言宗的恩怨究竟会落何结果。如此关系着他们今后的选择，自然十分重视。”姬梦幽走在前面，忽然顿下脚步：“凡儿，就这家客栈了，你喊我什么？”秦风一把抓起他的玉手，略显不满的质问：“别别闹！”姬梦幽心慌意乱，试图将玉手抽回来。这里人多嘴杂，况且是我们罗刹门的客栈，有可能被人发现的。你快松开我！你该喊我什么？你见逆徒不为所动，这次姬梦幽是真的心跳如鼓，最终他只能凑到秦风的耳旁，小声喊道：“夫夫君大人，这才对吗？”秦风莞尔一笑，用手摩擦着他的手背，光滑如玉，但却并未松手。你说，等到了客栈该干嘛？夫君，别闹了！姬梦幽真的很紧张，催促道：“真会被人发现的，你快松开人家！”说，该干什么？我面对秦风的大逆不道，此刻姬梦幽可谓束手无策。毕竟已走到这种地步，他只能强忍着羞耻，给夫君大人看腿。乖，这才对嘛！每每看着师傅乖巧服软，秦风内心便被成就感笼罩，让他忍不住伸出手，宠溺的捏了捏姬梦幽的小脸蛋。以前那么欺负我，你现在还不是被调教？哎呀，讨厌！姬梦幽故作娇羞的推开秦风，说罢径直跑进客栈，似不想再给他大逆不道的机会。俩人都觉得自己赚大了。进入客栈后，秦风也不再得寸进尺，毕竟站他的角度而言。虽说师傅性格大变，很大概率不再对自己大打出手，但一切都是建立在他运筹帷幄的忽悠下，总不能是姬梦幽主动放低身段给他翻身做主的机会吧？那师傅不成白给了？故而，秦风自认为聪明机智，得把握好分寸尺度，就像弹簧不能压得太紧。他快步到姬梦幽前方，抢先朝柜台递去某块密牌，不必言语。当掌柜看见密牌后，神情肉眼可见变得尊敬，亦不敢抬头直视二人，抄起两把钥匙便欲带路，请跟我来。师徒俩正欲跟上脚步，不料这时大堂内一批进食饮酒、身份不俗的强者拍案而起，道：“掌柜的，你这是带他们去干嘛？”此话一出，顿时引来所有人的目光。但处于焦点的中年男子气势上毫不显得慌乱，继续道：“刚才告诉我们没有客房，连落脚的偏棚都不剩，现在过来俩人，你直接拿钥匙带路，几个意思啊？师大爷，我给你不起你钱吗？”以中年男子为首，这批人赫然是来观看生死战。但又未能定到客房的流浪，且像他这类人不少，可谓一旦激起千层浪，霎时间诸多没有定到客房，只能吃饭才能有个位置歇息的强者们，皆出言声讨。掌柜的这就不道义了，凡事都得讲个前来后的，不是没毛病。这场生死战备受瞩目，你加价收钱没有问题，但不能诓我们啊！我们好的也是有头有脸的人，如今来青州做客掌柜的，你不该给我们一个解释吗？众人顿时义愤填膺，但因师徒二人遮掩面容，并未被人认出。掌柜的名叫苏卷，乃李不语的一名心腹。数年前，他被派到青州开设客栈，收拢消息。最近收到李不语要留两间上好客房的命令后，他也能猜到秦风二人的身份，这是他不能怠慢的人物。故而，面对众人的刁难，苏卷脸色难堪的扫过他们。诸位稍安勿躁，此二位贵客订房时间比起诸位要提早许多，并非苏某有意针对大家，还望理解。讨要说法，给了就是。姬梦幽和秦风并不在意。像这种随手就能捏死的小喽啰，交给苏卷处理即可，无需烦心。在苏卷给出说法后，许多人的确并未揪着不放，毕竟这种情况在每个客栈都有发生，可谓是见怪不怪。但挑起事端的中年男子却狂妄大笑道：“哈哈
。说到贵客掌柜的，你若真将客房留给他们，而怠慢了我们，那才是真丢失一大贵客。言语间，中年男子底气雄厚，不禁惹得议论纷纷。哟，这是哪方势力的人啊？看他们也没有穿代表宗门的服饰，而且他们的面孔貌似不太像我们这边的人，像是来自荒北的面孔。据说那些势力虽名声不大，但手段还是有不少的。那不是有好戏看了？面对再次的刁难，苏娟的脸色已阴沉下来。既对方敬酒不吃吃罚酒，那他也不打算好声好气。可这时却传来秦风的声音：“问清楚，不对劲！我一个反派光环加身的人，按理说不该成为被找茬的对象。莫非客栈里面藏着喜欢找存在感，非得装逼才痛快的龙傲天人物吗？别说，还真有可能。那得查清楚。”闻言，苏娟立即照做，看向中年男子道：“不知阁下如何称呼？”“哼，说出无名，吓汝一跳。”中年男子微微仰头，使得本就嚣张的一张脸看起来更显霸道。吾乃庆真，荒北龙家大武教士也。龙家大武教，此话一出，掀起一片惊哗。可见不少人都知道，没想到竟是荒北的龙家人，那可是一个千年世家啊！我去，这来历还真不俗，而且能坐上龙家大武教的位置，难怪此人行为如此霸道。早闻龙家有位大武教，三年前曾以一己之力替荒北铲除无数猖贼，莫非正是阁下？正是在下，见众人听说过自己，甚至怀有几分崇拜。本就心高气傲的庆真，这一刻真得是高潮了。这感觉对了，但又不太对。他好像也没有主角光环啊。秦风暗自思忖。诸位安静。下一刻，庆真主动侧过身，将后方少年显露出来。这位乃是我们龙家少主龙傲杰。相比于我庆某人，我家少主才是荒北第一天才。想当年，少主出世之际，可谓是八龙抬碑，震天异象。且这异象。足足持续了三日之久。除此外，更令荒北地狱，信受灵气浸润足有三年。我家少主乃天命真人。听闻罗刹门出了一个妖孽天骄，我家少主对此很好奇，故特趁生死这儿来。他若能取得胜利，我家少主倒也想跟他过过手。当然，倘若是百言宗的天才取胜，那我家少主亦会出手领教言语间。庆真中语气中充满了自信，而众人被聚焦的少年依旧显得从容淡定，宠辱不惊，好似早已脱离凡尘俗世。弄清一行人的身份，即来青州的目的后，众人更是大吃一惊，纷纷谄媚讨好，大加赞赏。八龙台杯，林润三载龙家少主行事低调，居然隐藏的这么深啊！是啊，若非此次生死战，我都不知荒北之域竟藏着一位引动天地异象的天骄。龙家有此少主，怕是将掌控整个荒北啊！听到众人的恭维声，庆真得意一笑，看向早已脸黑的苏卷，道：“掌柜的，你若是不给我们备好客房，你说？”是不是错过一次结交贵客的机会啊？此话一出，顿时引得其他人附和。我要是掌柜的，不如多退点钱给他们二人，结交龙家少主才是聪明人。这简直是天上掉馅饼的机会。苏卷刚欲开口，这时一道身影忽从后方走出，赫然是秦风，不紧不慢地走向龙傲杰。秦风边走边摸向后腰，待到少年面前时，正好掏出血迹斑斑的古扇，一副人畜无害的问道：“请问你出生时八龙台碑，天降异象，这是真的吗？怎么？”你怀疑我？少年还不知等待自己得将是什么，故面对秦风的询问，只觉有被冒犯到。你也配怀疑我？庆真更是将手伸向秦风，厉声道：“小子，别打着这种旗号接近我家少主，离远一点。”庆真刚发出声音，忽然间一道刺耳的报名横空乍现。砰！只见秦风头也不回，二话不说，持着古扇便砸向庆真，精准的落在他的肩膀之上，爆发出一道骇人闷声。噗！庆真是始料不及。尚未来得及做出反抗，便觉喉咙一干，一口鲜血从口中喷涌出来。紧接着，他双腿猛地打颤，硬是被浩力震得膝盖弯曲，扑通一声朝秦风跪了下去。阿庆真顿时痛不欲生，仿佛有一根鱼刺卡在喉咙，令他的惨叫声都极其微弱，一瞬便失去战力，跪在地上不住的发抖。哗，如此惊骇的一幕，令众人皆到一口凉气，瞠目结舌。此人是谁？竟敢对荒北龙家的大武教动手？话说堂堂龙家的大武教。荒北赫赫有名的强者，怎么就被一扇子砸得跪了下来？你找死！龙傲杰见状愤然起身，可不等他开口质问，只见秦风一只手落他肩膀，轰的一声，少年被狠狠摁了下去，接连挣扎数番，却怎么都站不起来。放肆！其余几位龙家强者刚欲上前出手，可他们围上来，便被一股浩力挡出数十丈外，清一色瘫倒地上，惨叫不止。花，卧槽！这人到底是何方神圣？龙家少主居然被他摁着不能动弹，连身边跟的护从强者都这么不堪一击，霎时间众人再度瞠目结舌，难以置信。而此刻
。龙傲杰心脏骤缩，四爷感知到秦风恐怖的实力，脸上不见了桀骜之色。你，你到底是什么人？这并非是结交的礼数，我龙傲杰乃天命真人。今日你若不给我一个说法，说谢谢。秦风径直打断对方的装逼。什么？龙傲杰神情变幻，一时间没反应过来。下一刻，他只觉身体忽然失控，被踢着狠狠砸向地面，脖子也被一只麒麟臂用力夹住，难以喘息。一时间。这位龙家天骄的傲气荡然无存，谢，谢谢谢，不客气。秦风礼貌的回应一声后，举起古扇朝其脑门砸去。砰！我让你八龙抬背。砰砰！我让你灵润三灾。砰砰砰！我让你天命真人。伴随一道道沉闷的声响，大地站立不止，看客们早已吓得面色苍白，屏息凝气。而龙傲杰的脑袋更是被砸成能搓潮汕牛肉丸的肉酱，瘫在地上捧不起来。冰燕当然光断绝对方的声息，秦风仍不放心。照例对其挫骨扬灰、火葬、超度一条龙服务，包括碾碎灵魂。再然后，秦风抓起被震伤的龙家强者，看向一众傻眼看客道：“愣着干嘛？接着奏乐，接着舞啊！”说罢，秦风将人拖到后院，开始吞噬这群苟延残喘、实力倒还不错的修炼资源。而客栈大堂内，九九鸦雀无声。发现秦风不介意暴露身份后，苏卷倒也不再纠结，当即冷笑道：“诸位，看来这位龙家天骄……”在我们圣子面前不堪一击啊！哦不，准确说，那龙家的大武教，貌似同样不堪一击。就这还想来青州与我家圣子交手？哈哈，想必诸位跟我一样，都觉得可笑至极吧？言语间，苏卷扬眉吐气，甚至想当场大喊一句的：“我家圣子犹有在，谁人还敢言无敌？”众人面面相觑，一时间反应过来，泛起强烈的心悸。圣子，原来他是秦风，他已经来到青州了。在他拿出古扇锤人时。我就早该想到，是他难怪根本不把龙家这个千年世家放在眼里。哈哈，狗屁的龙家少主，还自诩天命真人，这下踢到铁板了吧？还敢当着秦圣子的面说那种话，他也是活该。就是不知荒北龙家会不会赶过来呢？敢来送人头吗？另一边，待秦风吞完力量回房，姬梦幽早已等候多时，道：“凤儿，你到青州的消息，想来很快就会传播出去。你打算何时前往擂台？”不急不急。秦风对龙傲杰出手之际，便早料到这种情况。他漫步悠哉走到姬梦幽面前，轻轻勾起她的下巴。在此之前，最要紧的是，应该是帮某个小美人尝尝记性。嗯，姬梦幽娇容一怔，无奈压下逆徒的手。别闹分，现在很多人知道我们住这里，如果被人听到你我的交谈，我们的秘密就暴露了。看来是为父给你自由过的火，都敢顶嘴了。秦风不以为意，下一刻。他一把握住了姬梦幽的小手，将他逼到墙上进行壁咚。嗯，这一刻，姬梦幽心慌意乱，只觉快要掌控不住逆徒。事情渐渐朝失控的方向发展。自从秦风解封后，压根儿不分场合和地点，想何时欺负他就何时，这完全在他计划之外。芬儿，好了，你别闹，夫君，我求求你别闹了。夫君，你冷静点儿。姬梦幽俏脸滚烫，难掩羞涩的红晕，心力憔悴的讨饶。无论如何，他都没有想到，当打消秦风对自己的畏惧后，虽使二人的关系更深一寸。可秦风却脱离了掌控。姬梦幽并非是讨厌秦风，变成一个彻头彻尾的逆徒，相反，他还挺乐意加快速度的。只是这一切都建立在外人不知道的前提下。毕竟以他的性格而言，的确很难接受被外人知晓他堂堂罗刹女帝居然喜欢上了徒弟。可偏偏秦风又与他截然相反，非但不惧被外人知道，反而总拿此事要挟他服软，似看出他羞于此处，刻意为之。小美人，来亲个嘴子。芬儿，芬儿，你收敛点呦呵。还敢喊为夫名字？秦风浑然不知，此刻姬梦幽接近崩溃，仍在彰显自己家庭地位。嘿，被我抓到话语中的漏洞，你可是要遭老罪喽！听闻心声，姬梦幽唇瓣刚动，但还没发出声音，便被稳住，这辈子都没受过这么大的委屈，哪儿还有往日的威风？倘若早知有这么一天，当初说什么他都要先撕烂楼星月这位恋爱军师的嘴，还不如按自己的节奏慢慢控制着来。虽说被折磨的疲惫不堪，但姬梦幽深知不能再对秦风发火。只能绞尽脑汁的推脱，芬儿，芬儿，你先别亲了，我又跑不掉。下面好像有人叫你，你先去看看好吗？好，你等为夫回来哦。秦风倒也没沉迷女色，捏了捏姬梦幽的小脸后，便赶紧下去查看情况。待客房内只剩自己一人，姬梦幽终于可以卸下伪装，一双美眸透出森冷的寒光。哼，真当我是娇滴滴的傻丫头呀？可恶，气死本地了，我得去杀点人冷静一下。为防止自己崩溃，再在秦风面前暴露本性，姬梦幽深吸一口气。遂从窗口逃到喧闹的街道。由于秦风来到青州的消息，已如疾风骤雨般席卷青州。现如今，诸多人都朝客栈的方向赶来。秦风都来了，想必罗刹女帝也在吧？据说是一起来的。咱们直接过去凑热闹，会不会有危险？毕竟那可是杀人不眨眼的女魔头啊！
，怕个毛！咱们这么多人，他杀得过来吗？就是就是，除非他想得罪整个乾云大陆，再给他十个胆子烹。众人口嗨尚未结束，忽然间，一股黑暗涟漪犹如浪潮般，猛地朝人群席卷过来，恐怖如斯！啊！霎时间，惨叫声此起彼伏。姬梦幽身悬虚空，一双冷眸俯瞰众豪者，寒声道：“本地杀不杀得过来，那要看你们跑得快不快了。”滑。触及虚空中那道身影，众人顿时倒吸一口凉气。不好，是罗刹女帝！罗刹女帝真的来了，快逃啊！逃个屁！都慌什么？这时，一位中年男子站出来，声音浑厚有力道：“罗刹女帝，我们可都是乾云大陆各大门派的代表强者，此次受邀来看生死战，即便你是罗刹女帝又如何？今日你敢对我们动手，那就休怪我们联手对付你们罗刹门。当有人做出头鸟，便会有人作死附和。说的没错。”咱们是受邀来观看生死战的客人，只要我们团结起来，不信他真敢对我们所有人动手。罗刹女帝，你几个意思啊？或许是待在宗门太久，忘记了修仙界的残酷，亦或许众人心里都清楚，所谓名门正派和歪门邪道，只是一群自诩正义和不随波逐流的人的分歧。众人内心虽惧怕罗刹女帝这一名号，但只要身边有足够多人，背后有足够多的势力，即便面对罗刹女帝，都敢对其进行道德绑架。太虚突厥。但众所周知，姬梦幽是一个不善言辞的人。轰！下一刻，自姬梦幽体内爆发出恐怖的力量，引得天地变色。只见恐怖的黑暗涟漪遮天蔽日，向下降下令人站立的杀意。咚！见此情形，正叽叽喳喳的人群忽然间安静下来。这一刻，众人的沉默震耳欲聋。快跑啊！眼见姬梦幽真动了杀心，便有人带头逃跑。霎时间，人群轰散开来。只可惜为时已晚。但那磅礴的黑暗涟漪朝下扑去，宛若洪水席卷了蚂蚁窝般，一瞬间便将无数身影吞没。啊呀！直冲天际的惨叫声为世界增添一抹凄凉。相反，望着前一秒还在跟自己叫嚣、现如今疯狂逃窜的身影，姬梦幽嘴角微掀，露出一抹些许违规的表情。嗯，师傅呢？我超师傅，你在干什么？这时，感知到师傅力量的秦风马不停蹄的飞过来，便被眼前化作废墟的半座城镇吓到。这这这，他回来了！听到逆徒的心声。生怕跟徒弟的关系重蹈覆辙的姬梦幽急忙转过秦手，冲秦风露出一抹无辜。范儿，他们欺负我？什么？秦风嘴巴张大，瞠目结舌。他们欺负我？怎么感觉他们像是被你欺负？姬梦幽补充道。范儿，是他们侮辱我在先，我明明什么都没做，他们就挑衅我不敢杀他们，你知道的。为师很容易情绪失控，我真是被他们气到了。哈！只见秦风露出一抹尴尬而不失礼貌的笑容。不过对于姬梦幽的话，他倒是坚信不疑。自己和师傅摩擦了这么久，直到最近这些日子，师傅才在自己面前控制住脾气。但对外人当然还是心狠手辣的罗刹女帝，应该没事。师傅，秦风深吸一口气，安慰道：“反正都是些小门小派，自己跳脚被杀活该。那些大门派都心里有数，肯定会管好手下人的，让他们别在外面这么猖獗无碍。这些人自寻死路，杀就杀吧。”嗯嗯，姬梦幽连连颔首道：“范儿，我们回去吧。”秦风点头应下，诧异道：“师傅。”我怎么感觉你好像心情挺不错的 ？M 冷静了点吧。姬梦幽想了想，嫣然一笑，道：“不等秦风搞明白为何要说冷静一词。”就在这时，一道强横的力量忽从远处袭来，与此同时，还传来一道声音：“天地不仁，以万物为刍狗。”秦风，好久不见。嗯。秦风抬手之间，便将袭来的力量瓦解，并抬眸望向出生之人。一青年面孔映入眼帘。除此外，青年身旁还有三道身影。颈护左右，他们身着清一色的黑色锦袍，全身包裹岩石，看不到半点皮肤。三老祖吗？师徒俩相视一眼，不光瞬间猜到对方身份，与此同时还生出一种诡计得逞的惊喜。三老祖果然都来保护叶顶了。既如此，那现在的百岩宗可就是最薄弱的时候了。哈哈，就看鬼婆他们的能耐了。秦风压制下惊喜，看向神色张狂的青年：“我是该喊你叶顶，还是叶圣呢？行不更名，坐不改姓，我就是我，叶顶。”青年摇头一笑，眉宇间透出桀骜之色，同时在心中道：“扫扫除外。”哦，秦风淡然笑之，故作好奇道：“据说你是重瞳啊，怎么我看不到？难不成来的途中被人抠掉了？”你叶顶嘴角轻抽，嗤之以鼻：“少他妈跟我贫嘴，灵烟呢？他在家养胎，我没让他来。”什么？原本尚能维持形象的叶顶，听到这一句话，瞬间绷不住了。畜生，你特么就是畜生，他还这么小，他还有大好的未来，你根本就不懂他。我没动，是他自己动的。论其毁人心态，秦风自然当仁不让。你特么畜生啊！叶顶心态崩了，两只拳头狠狠握拢起来。
，使得自身和圣境七重的修为一不留神便暴露了出来。所幸三位老祖将他制止，方才没有做出冲动之事。凡儿，以后不许乱说。姬梦幽稍显不悦，小声警告道：“我气气他。”秦风不知师傅也很在意，再次看向怒发冲冠的青年：“点儿，你才和圣境七重啊？我当你已经迈上化虚境，才敢跟我定生死战呢？哼，废什么话！”叶顶气的已不想多说，咬牙道：“既然你已经来了，敢不敢现在跟我去擂台？我们一决生死。”此话一出，不等秦风做出回应，重新聚集过来的人群已是生出激烈讨论：“什么？现在就要开始生死战吗？真是一对冤家，一见面就吵得这么厉害，难怪要争个你死我活。”话说他们结仇的点儿，好像是因为一个叫林烟的女人，莫非百岩宗那位天才的媳妇儿被秦圣子给睡了？何止啊？没听说都在家养胎了吗？我去，这都绿到子宫里了，难怪脸都气红了。或许是主角光环的影响，使得刚在秦风嘴上吃亏的叶顶，又要遭受来自周围人的消遣。而听到这些嘲笑，叶顶的道心险些崩塌，不禁想到被少女刺杀时听到的话不，他真的说到做到了。叶顶一整个气抖冷，愤怒的咆哮道：“秦风，你敢不敢直接上生死台？敢不敢？”不等秦风开口，一众看客比他都要激动，迫不及待。范儿，他应该压制了境界。可随时晋升，姬梦幽敏锐感知到什么，小声提醒道：“不必担心，师傅。”秦风嘴角微掀，摸了摸身上的精灵甲，有这件天阶防具，化虚境以下者很难伤到我。只要那三个老东西别出手，我能把它锤成牛肉丸。为师会帮你盯住三老祖，你安心战斗即可。好，听到这话，秦风更加安心了，众目睽睽之下道：“既然你着急送死，好，那就现在去生死台。”哼，见秦风答应下来，叶顶心情激动。当即怒哼一声，朝比试场飞去。这一刻，人群也是暴动起来。开始了，开始了，真的要开始了！快去占位置，还好我们提前赶到，早起的虫儿有草吃啊！一时间，众人皆朝比试场涌去，宛若蝗虫过境，数以万计的身影遮天蔽日。就连先前姬梦幽大开杀戒，此事都没人再提，全部精力都在即将开始的生死战上。百岩宗耗费巨资，倾尽所有人力建造的比试场，光是占地直径都有数十里，其规模之大。可想而知，虽说因时间仓促、作息等建造的有些简陋，但对于这场备受瞩目的生死战而言，谁还会在意这些细节呢？只要能找到一个位置观战，别说坐得舒不舒服，就算是跪在地上，都怕离开一会找不到位置。所以，这座乾云大陆有史以来规模最大的露天比试场，不足一炷香的时间，便被蜂拥而来的身影狠狠地塞进去填满。而且，这是生死战提前几天的结果。倘若按照最初的约定时间，怕是要在涌入更多观战者届时，真就把比试场撑大了。秦风和叶顶作为生死战的选手，有专门的歇息之地。不过叶顶一来到，便迫不及待地登上擂台，恨不得立马跟秦风决一死战。范儿，打不过就对我说，我去杀他。姬梦幽提醒道。秦风苦笑道：“师傅多虑了，徒儿我一心沉浸修炼，等的就这一天。放心，我会给他一条龙服务的。”姬梦幽欣慰颔首，此刻比他自己经历生死战都更紧张。临上擂台前，秦风忽然想起一事，扭头道：“师傅，给我打打气。”嗯，乖，快点儿！芬儿触及秦风坏坏的笑容，还有听到的心声，姬梦幽顿时心跳如鼓。芬儿，这里人太多了，还有不少强者可能听到我们交谈，你别闹，你喊不喊？我姬梦幽内心很是为难，冲着秦风使眼色，恳请逆徒能放过自己，至少现在放过自己。面对美人师傅委屈巴巴的讨饶，秦风不为所动，反倒撂下一句狠话：“信不信我让你回家养胎？养胎？”姬梦幽输得捂住小嘴。小心脏仿佛要从嗓子眼里跳出来般，吓得他左顾右看，既是惊喜又怕被人听到。所幸位置还算隐蔽，没有人窥见他的反应。嘿，我现在强的可怕，都敢拿这种事试探师傅。话说他的反应究竟是被我吓到了，还是在酝酿怒火？听到逆徒的心声，姬梦幽心跳如鼓，很想大大方方的答应，但又念及自己的颜面，即现在是生死战的关头，是否会令秦风心不在焉，战斗十分心？师傅，我开玩笑的徒儿先登台了。正在姬梦幽犹豫之际，生怕惹怒师傅的秦风却不敢继续作死试探，一溜烟的飞向擂台。分儿姬梦幽本欲阻拦，奈何晚了一步，秦风已出现在众人视野。倘若他再追出去的话，被人看到与徒弟举止清近，那就麻烦了。无奈之下，姬梦幽驻足原地，背齿轻咬着粉唇。这个逆徒说话到底靠不靠谱呀？虽然看起来失落，但姬梦幽心里暖洋洋的。毕竟以往，秦风只敢在心里对他大逆不道、饶是二人的相处模式发生天翻地覆的改变。但都是打着未雨绸缪的幌子，仗着清清白白的底气，秦风才敢跟他亲近。像如此直白的提出让自己回家养胎，倒还是头一次。
。另一边，随着秦风出现在大众视野，霎时间，人山人海的比试场内爆发出雷鸣般的喧嚣。哦，出来了，终于出来了！罗刹门的圣子秦风，乾云大陆有史以来最妖孽的天骄，真是百闻不如一见啊！诸位觉得此战二人胜算如何比较？一比九八，秦风用一炷香的时间将那名为夜圣之人斩为九段。未免太嚣张了吧？那籍籍无名的叶圣还能扛过一炷香的时间？对于这场备受瞩目的生死战，自是引得群雄亢奋，各抒己见。更有甚者，凭借自身不菲的身价，雄厚的经济实力，早早的坐庄开启对赌的生意。其中自然少不了乾云大陆最富有的仙鹤商行。在如此一座难求的情况下，仙鹤商行都是占了数百席位。毕竟此次连掌舵人顾通都亲赴现场，他就是秦风。顾通指着飞向擂台的身影，向身旁女儿询问。阿朱微微颔首，道：“嗯，就是他，不愧被罗刹门推为圣子，如此年纪，竟已达到和圣境层次，真乃天下第一妖孽奇才。”顾通赞叹点头，话锋一转，道：“此人婚配没有？”嗯。阿朱眨了眨长睫毛，一张妩媚的小脸透出可爱呆萌，想起了女帝姐姐口中的未婚妻。正在他不知如何回应时，只见顾通笑道：“倘若今日他能取得胜利，未来百言宗再无与罗刹门抗衡的底气。”阿朱。你与秦风关系如何？父亲，你这话什么意思？此人天赋卓越，乃天纵奇才，且样貌俊秀神武。即便为父年轻之时，遇到他都要退让三分。不等顾通把话说完，阿朱小脸微红，摇头否决道：“父亲，不可能的，你根本不了解他。等生死战结束后，你带我好好了解他。不是每次见面，他都会逼我杀熟的杀熟，这是咱们商行运作的宗旨啊！不是这个杀熟，是你跟我去见他，他大概率要逼我杀你。”阿朱早已被接二连三。手握古扇垂人脑袋的阴影笼罩，说什么都不可能带父亲去见秦风，不然变成孤儿了。擂台上，随着秦风登上擂台，一瞬间，比市场内爆发出更加热闹的欢呼声，仿佛是群嘲了。修，这时，一道熟悉的身影跃上擂台，居然是灵武门的宗主夏侯莲。众所周知，我灵武门向来不参与纷争，一向对人对事都保持中立。今日我受仙鹤商行的顾兄所托，特意为二人主持生死之战，二位可有意见？夏侯莲登台后，便举着一块扩音石，将所说的每一句话都清晰地传递到众人耳中，彰显出公平公正，不夹杂任何私情。身为灵武门宗主的夏侯莲，作为此次生死战的主持兼裁判，在众人看来，不光有足够的实力地位，亦代表着公平公正，故没有任何不满之声。我没意见。叶顶眸光森冷地盯着秦风，最先做出表率。自然而然，夏侯莲等众人的目光不约而同汇聚到秦风身上。只见秦风掏出一件原物，一边走向夏侯莲，一边笑道：“生死战还要裁判？我想应该不是在危急关头救人的吧？夏宗主，我这有一处封印的结界，激活后，它可笼罩整个擂台，无论人或是灵魂，都无法从内部击破结界出逃，除非有人从外面动手。为表生死战的决心，我想请夏宗主在离开擂台时，将这一结界催动，让我跟他谁都不能擅自离开擂台，除非一方生死道消，灰飞烟灭。待决出胜负后，你再从外面打破结界，没问题吧？”秦风如沐春风的地上结界，此乃赶来之前，秦风特意请姬梦幽制作的。为防杀死叶顶之后，尚未来得及用冰焰将其灵魂焚灭，对方凭借着灵魂逃跑。倘若再让叶顶复活一次，那秦风绝必要毁灭这世界，把天道变成金发碧眼的小萝莉，狠狠的揉，狠狠报仇。此番话语，属实令夏侯莲等人大吃一惊。我去，这生死战比我想象中更刺激，不打死对方，谁都不能离开擂台啊！好好好，这才够劲儿，还是秦圣子牛逼。据说他逆风尿五米，真是麻雀啄牛逼啊！好气魄。夏侯莲摇头一笑，遂看向另一侧的叶顶，这位叫叶叶盛世吧？倘若你没意见，待我检查完结界，没有动过手脚，便按秦圣子说的做，如何？且慢。众目睽睽之下，叶顶举起一手制止，眼睛微眯道：“倘若他真在结界中动了手脚，夏侯宗主，你一定检查得出吗？我叶盛又非贪生怕死之徒，何必多此一举？”秦风冷笑一声。怎么，你这是害怕了？没有信心杀死我，还想给自己留一条后路？呵呵，叶顶父之冷笑，浑然不惧的与秦风对视道：“这场生死战都是我提出来的，我会怕你？那你狗叫什么？”秦风双手一抱，开始阴阳怪气。难怪嫣儿宁可主动，都不愿意嫁给你这个舔狗。哦，你都不知道他有多迷人，他小腹鼓起来的样子，美得不可方物。你特么的秦风战斗尚未开始，叶顶心态再次崩了。我特么要杀了你这个畜生！但话说回来，被自己视若珍宝的梦中女神，使尽浑身解数都没能得到，反倒主动在自己仇人身上卖力，还因此砍掉自己的脑袋，只为博得仇人欢心，这个谁忍得住？但见叶顶如此失态，众人却是哄堂大笑。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
哈，这百言宗的天才心态不行啊！这个叶圣要是真行，他就不会厚着脸皮，这么大年纪来跟秦圣子生死战了。说的没错，怎么不敢跟罗刹女帝生死战呢？话说叶圣是不是怕了？人家秦圣子都交出结界检查了，他居然还要鸡蛋里挑骨头。就是就是，擂台都是你们百言宗搭建的，你看人家秦圣子有没有说你们在擂台上做手脚？或许是主角光环的设定，装逼前必须挨操。一下子，叶顶直接成为众矢之的，无需秦风多说什么，其他人自会帮忙反击。叶顶一整个气抖了，心中暗道：这群废物居然还敢看不起我！哼，看来是我太低调了。轰！念及此处，叶顶二话不说，径直将内敛的重瞳展示而出。刹那间，一股令人胆寒的威能从天而降，处于擂台的三人皆是被劲风吹得一跑鼓动。重瞳。场内顿时响起一片倒吸凉气声，众人的嘲笑戛然而止，反而出现震惊、惊恐之声。这么快就忍不住暴露底牌，拿王炸来压我的对三则，真是一个被装逼塞满的炮斧啊！触及那双瘆人的重瞳，秦风暗笑一声。夏侯连恢复正色，语气变得恭敬几分：“叶公子若是介意，结界可以不加，就按最初的预定开战，想必没有人会当逃兵。”慢着，叶顶再次出声打断，语气铿锵有力道：“既然诸位认为我叶胜没有信心。”那好，我就按你们的想法，同意用结界封锁逃跑的退路。叶公子放心，我会认真检查夏侯连闻言一喜，但话还未完，便再次被叶胜打断到不必检查。纵使结界内藏有蹊跷，依旧不会改变结果。哪怕你秦风再多的诡计，这一战，我叶胜必须让你知道，我若成佛，天下无魔；我若成魔，佛奈我何？言语间，叶顶狠狠握拢起双拳，体内爆发出恐怖的筋骨狰鸣之声，可谓霸气侧漏，似一头主宰天地的怪物。花，众人见状倒吸一口凉气，皆屏息凝气。这家伙不是一般人，他居然有和圣境七重的修为。我承认，刚才我说话的声音大了点如此一代天骄妖孽，直至今日，我居然从未听闻。不得不说，百言宗藏得很深啊。今日的生死战恐怕是一盘大棋。装逼性瘾患者看着叶顶开启主角光环后，场面发生180度大转弯，秦风内心毫无波澜，甚至挠了挠屁股沟。像这种熟悉的桥段，他脑海中至少有数千种。希望二位的恩怨能尽早解决。夏侯连说了一句，便准备离开擂台。但下一刻，他不知是听到什么，举起扩音石道：“秦圣子，据传您要让叶公子一只手，此事是真是假？”此话一出，倒也引起不小波澜。显然，很多人都有听闻，但没有几人相信。毕竟太荒谬了。若非因为有条腿太短，我甚至可以再让他第三条腿。对此，秦风云淡风轻的表示：“区区让他一只手，还能有假？”华，此话一出。自是引得全场热血澎湃。当主角光环被更装逼的反派压下去后，叶顶再次遭受嘲讽。叶顶气得一头黑线。超擂台下，听到秦风的心声，是因为不想让自己损失颜面。方才答应让一只手后，姬梦幽心里既温暖又很复杂，分，早点来敲门呀。姬梦幽轻轻摸着小腹，仰望台上那道挺拔的身影。轰！夏侯连离开擂台后，当即催动秦风交羽的结界。众目睽睽之下，只见一座结界将擂台罩住。至此。二人再无法离开。这一刻，会场内达到史无前例的紧张，所有人都目不转睛盯着擂台上的两道身影。秦风，我本来想陪你多玩一会的，但你如此目中无人，看来我只能拿出真正的实力，才能让你闭上狗嘴。叶顶双手握拳，体内运动着恐怖力量。秦风眼睛微眯，丝毫不慌。请开始你的装逼。和叶顶露出一抹癫狂的冷笑。下一刻，其重瞳忽然上下颤动，紧接着，在体内酝酿许久的力量，这一刻如开闸的洪流般爆发出来。砰！一股震耳欲聋的轰爆响起，只见叶顶虎躯一震，由特殊材质打造的擂台地板，竟自其脚底泛起蛛网般的裂痕划。众人顿时睁大眼睛。我去，不会吧？他不会是打算突破吧？什么？居然在战斗的时候突破？上当的兄弟们，和圣境七重是他压制境界后的修为，而且从他爆发出的力量气息，他压制的境界恐怕不止一两个小境。难不成他要直接突破到化虚境？所有人皆被眼前一幕震惊的瞠目结舌。难以置信，倘若叶圣真以此年纪达到化虚境的行列，那乾云大陆有史以来最妖孽的人，可就不再是秦风，而是叶圣。且叶圣另有一双重瞳以及外人所不知的至尊骨。嗯，相比于众人的震惊，近距离望着被突破气息笼罩的叶顶，秦风的表情变幻最为明显。要知道，修者之所以能破镜提升，乃是因体内的力量处于一种精满自溢的状态，才能够突破晋升。而身负饕餮圣体的秦风。看着体内压缩这么多力量，此刻正朝外迸发的叶顶，就宛若看着一块令人垂涎欲滴的蛋糕。
，且这种呼之欲出的状态让他无需太靠近距离很远，他就能隔空抽取吞噬迸发出来的力量。马德暴露饕餮圣体就暴露吧，我是一点儿也忍不住。轰！秦风没有一秒犹豫，立马催动饕餮圣体，从虚空寻得一条蚕食叶顶力量的桥梁。于是乎，众人再度大跌眼镜。一场生死台上，俩人不打架，光稿可持续发展。可逐渐的，众人渐渐发现不对劲。因为叶顶那边雷声很大，但迟迟不下雨。反观秦风轻松惬意，但气息却直线飙升。砰！有人突破了，是谁？哗！炸起的破镜声响，令得所有目光齐聚秦风身上。台下一片倒吸凉气，不绝于耳。突破了秦圣子，达到和圣境九重。叶圣呢？他动静这么大，怎么反倒被秦圣子抢先一步？什么情况？我怎么有些看不懂？众人大吃一惊，更有几分错愕。哦，而境界突破带来的舒爽。使得秦风舒缓轻盈，但他没有任何停滞，继续吞噬白给的力量。相反，叶顶踩足油门不断暴力，按预期早该打破瓶颈。在擂台上一鸣惊人的，可实际情况却是他憋得像便秘一样难受，却怎么都突破不了，心头渐渐升起困惑和迷茫。不是我力量呢？我的力量哪儿去了？按理说，随着堆积体内的力量解放，他早该打破境界壁垒。可眼下力量正以恐怖的速度消失，却不见有任何突破的征兆，反而是身体感觉越来越虚。圣儿，快停下！他在吞噬你的力量。一道沧桑的声音透过结界传入叶顶的耳膜。出生者赫然是百岩宗三位老祖。此话一出，引得全场哗然。什么？秦圣子在吞噬叶圣的力量？快看，好像还真是难怪秦圣子突破了。叶圣还在原地打转。叶圣苦苦修炼的力量，到头来却给秦圣子做了嫁衣。卧槽！秦圣子好厉害的手段。众人面面相觑，皆被眼前的画面震惊。怎么做到吞噬修为的？咚！听闻老祖的提醒，叶顶急忙停下暴力，懵逼的看向一脸陶醉，且已达到和圣境九重的秦风。下一刻，叶顶如遭晴天霹雳，气急败坏道：“秦风你，你你特么做了什么？”叶顶在顾不上风度可言，指着秦风便是咒骂。要知道，他苦心设计这种桥段，不光是为了在擂台上一鸣惊人，同时还想借此替百岩宗扬名，让类似仙鹤商行的势力不敢再故意刁难宗门。可万万没想到，他苦苦压制在体内的力量。最终被秦风半路截胡，而且连吃带拿还要打包，隔谁不到心稀碎？瞧着一副气急败坏的叶顶，秦风嘴角上挑道：“点儿，我的好蛋儿，你继续，为父还要。”你叶顶顿时气血翻涌，险些吐出一口老血。众人则是哄笑一片，哈哈，秦圣子真是禽兽，看把叶圣气的。叶圣可真惨啊，媳妇儿被人蹬怀孕，现在力量也被抢走，可谓丢了夫人又折兵啊。话说秦圣子怎么做到的？这还不简单，用力蹬欧布。你是问他怎么吞噬修为是吧？人群吵闹之际，三道身影闪到擂台边道：“饕餮圣体十万年一次的奇遇，没想到竟出现在你的身上，怪不得你成长如此迅速。”不得不说，姜还是老的辣。三老祖一语道破秦风的体质。饕餮圣体，此番言论一出，使得原本见过大场面，尚未因刚才局面而激动的一众顶尖强者，如惊弓之鸟般站起身来。什么？饕餮圣体？秦风身负饕餮圣体吗？三位前辈所言是否属实？霎时间，场面发生令人始料不及的转变。只见最初吵吵闹闹的小喽啰们，此刻全都听得一头雾水，不明所以。相反，原本不屑于言语嘲弄的，包括各大商行掌舵人、开宗立派的顶尖强者等人，却是无比激动。毕竟有关饕餮圣体的传闻少之又少，十万年才可能问世一次，且世上又找不到任何线索，许多人都只当是传闻，甚至是没听说过。但只要是略知一二者，没人敢小觑饕餮圣体。深知此种圣体的问世，对乾云大陆代表着什么？倘若秦风真有饕餮圣体，那么将来的乾云大陆必定是属于他的时代。除非半路夭折，可有罗刹女帝的庇护，秦风又岂会半路夭折？故而，众顶尖强者很难不激动。很快，有关饕餮圣体的秘辛便通过众人口口相传，如浪潮般席卷了比试场。卧槽，还有能吞噬别人修为，直接提升自己的体质吗？这不是玩的吗？谁打得过他啊？这么说，秦圣子之所以和圣境九重，并非天赋限制了他的提升，而是善良驱使他没有逮着人就吞噬。你别说，你还真别说，不然他师傅是罗刹女帝，咱一个都跑不掉。秦圣子，你真有饕餮圣体？面对众人对自己人品的夸赞，秦风摇头一笑，道：“诸位稍安勿躁。”秦风一出声，喧闹的场面瞬间安静，一双双眼睛紧紧盯着他似的。我的确有饕餮圣体。秦风摊开双手，坦然承认。狗作者才喜欢拉扯恶心人。我秦风虽身为反派，但也干不出如此厚颜无耻之事。我连师傅都敢蹬着玩，还怕圣体暴露？哗，可想而知
。当秦风承认圣体后，掀起何等壮阔的高潮！一时间，饶氏身经百战，见多识广的顶尖强者们都是心神受撼，久久无法平静内心。听到逆徒打趣的心声，姬梦幽轻哼一声：“讨厌！”身旁的楼星月闻言一愣：“嗯，女帝，你说什么？没？话说女帝，你不出面吗？”望着已经到擂台边的三位老祖。再看稳如老壳、气定神闲的姬梦幽，楼星月很是费解，这可不是罗刹女帝的风格。对此，姬梦幽平静摇头，不急，等到合适的时候，你与我一起现身，我我也现身。怎么，你不愿意啊？我楼星月欲言又止，话锋一转道：“倒也不是在此之前，我想请教女帝一事，可否？但说无妨。”那个就是楼星月抿了抿唇瓣，心虚的目光左右闪躲，确定四周无人，方才敢冲姬梦幽小声问。男人真能让我们沾上就戒不掉吗？嗯，触及楼星月求知若渴的眼神，姬梦幽粉颊微烫，矢口否认。你，你胡说什么？我跟风儿纯友谊。喧闹的场面一时无法安静。望着受人膜拜，还被冠以善良之称的秦风，叶顶回想起自己的遭遇，不禁是气抖了。饕餮圣体又如何？我身负众统与至尊骨，未必若与你这个寄生虫。哦。闻言，秦风尚未出声回应。下一刻，三位老祖忽然出声：“善儿。”我们回百岩宗，砰！说着，其中一人击碎结界，此情此景，顿令众人猝不及防。什么情况？不打了，女帝，再等一下。姬梦幽拦住楼星月，表示静观其变，未到出面之时。修，夏侯莲急忙闪掠过去，诧异道：“三位前辈，为何如此？”随着夏侯莲的登台，其他人亦纷纷声讨：“老不死的，你们什么意思？我们受邀大老远赶来看生死战。”你说不打就不打了，就是这场生死战还是你们百岩宗挑起的。现在看打不过秦圣子，就想逃跑吗？百岩宗如此厚颜无耻，要把我们所有人当猴耍吗？一时间，三位老祖可谓激起群愤。身为主持间裁判的夏侯莲趁势道：“三位前辈，你们都看到现在的情况了。为了这场生死战，不少门派强者都是大老远赶来青州。倘若现在取消，恐怕不合适吧？还望三位前辈不要为难于我。”夏侯莲言语还算客气，但已在强压不满，伸出一手示意三老祖退下。三位老祖面面相觑，饶是深知此举已经令得百岩宗陷入众矢之地，从此更加艰辛。但似乎他们仍不打算退步圣儿，快随我们回宗。三位老祖心里清楚，先不论叶顶的力量，如今已被秦风吞噬占据优势，单单是一个饕餮圣体都足以让百岩宗重新审视。今后与罗刹门的恩怨，叶顶可是百岩宗的未来，是未来唯一能仰仗的底牌，万不可丧命于生死战。哪怕是搭上他们的性命与尊严，都虚护的叶顶周全。老祖叶顶自是明白老祖的苦心，可周围络绎不绝的嘲笑与谩骂，加之内心深处对秦风的愤怒，令他不甘心就此当个逃兵。否则，待秦风回到罗刹门后，那他的逃跑必定成为秦风和林烟爱情的润滑剂。不，我不要当润滑剂。叶顶属实难以接受，狠狠握拢起拳头，还请老祖退下，容我跟他计分高下，也决生死。圣儿三老祖还欲劝阻。这时，夏侯莲语气沉重道：“三位若在一意孤行，那我领武门的老祖倒也未尝不可与你们一战。”言语间，夏侯莲已不再客气。毕竟他是生死战的主持，倘若三老祖执意将人带走，而他还拦不住，那领武门都会被人嗤笑。快滚下去！哪有你们这样说打就打、说不打就不打的？就是百岩宗想挑战整个乾云大陆吗？擂台下的嘘声更甚。见叶顶执意要打，反正结界又已破碎，三位老祖才肯做出退让。圣儿。你切记小心饕餮圣体，他随时能抢夺你的力量。老祖放心，我自有分寸。好，叮嘱完后，三位老祖方才退去。夏侯莲冲上擂台，二位，现在结界破碎，但也不影响没事，我还有新的。不等夏侯莲把话说完，秦风重新掏出结界地区。三老祖愕然回头，有老六啊！夏侯莲没有任何犹豫，当即离开擂台，重新将结界催动笼罩二人。鼎儿，为夫让你一只手。秦风嘴角微扬，笑着朝叶顶勾了勾手。见状，叶顶顿时被激怒。只见他脚步一跺，身形如出弦利剑般冲向秦风。让我看看你的饕餮圣体到底有没有传说中那么厉害！轰！冲至途中，只见叶顶重重骤颤，一股无形的精神冲击，径直将秦风周遭笼罩。刹那间，万物仿佛缓慢下来。与此同时，重重绽放出的阴阳双力，在虚空化作无数只金色长矛，自秦风的头顶直冲而下。啪！秦风不慌不忙，单手打开古扇后，随意挥动间，便有浑厚的黑暗涟漪围绕身体，顷刻间便是将袭来的金毛化为齑粉。
恐怖的冲击余波，更是将施加在周围的重瞳之力驱散，恢复自由速度。碎星步，秦风引气入体，借脚下黑暗涟漪之力，瞬间便掠至叶顶侧方，举起古扇狠砸而下。砸去途中，被黑暗涟漪缠绕的古扇内部爆发出雷鸣般的轰响，恐怖如嘶轰，危机时刻。只见自叶顶身体绽放金光，赫然是至尊古起笑了。金光一瞬吸收掉古扇的耗力，使得古扇落在肩部后，根本没有造成伤害。趁此机会，叶顶一个猛地转身，刺耳的声音炸起，银灰般的利剑出现在他手中，毫不犹豫斩向秦风裆部。此举虽说不耻，但在叶顶心里，这是他的心结，不禁想到自己心爱的女神，遭此物欺负，今日便将他斩于剑下。哗！众人顿时眼瞳一缩，屏息凝气。这不，我不要了。相比于众人的骇然，秦风似根本不在乎这条东西，不躲不闪，只将杵在背后的空闲之手，瞅准机会抓向叶顶。砰！在利剑快砍到秦风身上时，其身穿的精灵甲起效，为其周身附着一层数寸厚的气缸，完美抵御剑气，护得二弟不抖。与此同时，秦风也顺利抓住了叶顶的肩膀，骤然发力，我吸，啊！力量被强行抽动的痛苦，瞬间令叶顶发出歇斯底里的惨叫，他整个人在原地直抽抽。但叶顶也并非愣头青，当即发动重瞳，一抹金光朝秦风眼睛射去，秦风眼疾手快，迅速打开古扇抵挡，砰！古扇与重瞳的力量交汇，爆发出震耳欲聋的爆炸声。借此冲击之力，叶顶急忙朝后逃脱，看得台下倒吸一口凉气。凡儿，你太冲动了！姬梦幽捏着粉拳，刚才着实吓了一跳。万一精灵甲没起效，今后有什么用啊？楼心月撇过俏脸，悻悻一笑：“女帝担心了。”姬梦幽双手环抱，隆起胸脯，呵斥对方的幸灾乐祸。废话，谁的谁心疼